叮叮叮，林峰随手下意识的将闹钟关掉。才几点啊？等等，闹钟！林峰突然睁大眼睛，直接在床上坐起来。我还没死，我不是被人偷袭，最终阵亡在天灾强者手中了吗？前世，林峰正在抵抗亡灵界的入侵，可是却被数十名东瀛大区强者偷袭，最后只能含恨陨落。而现在，自己居然没死。想到这里，林峰扫视四周，映入眼帘的是一处熟悉的卧室。他连忙爬起来，打开手机，上面时间显示， 2031年8月30号1 1点三十，我竟然回到了天命大陆公测的当天。而这时，手机果然出现了推送信息：天命大陆在今晚将会进行首次公测。作为一款划时代的虚拟网游产品，它的出现意味着网游旧时代的终结，也意味着世界游戏史即将发生翻天覆地的变化，全息沉浸虚拟网游时代已经来临。林峰定神盯着这条推送信息，我真的重生了。现在还没有人知道天命大陆的出现对人类有着怎样的影响。只当这款火爆的现象级游戏不过是人类的第二世界，但林峰知道，一年后游戏会渐渐与现实融合。而在游戏与现实融合后，游戏中的各种天灾也将降临在现实世界。届时，人类玩家将被迫迎战各种天灾级别的恐怖怪物。林峰深吸一口气，脑海中涌现无数画面，无数人族强者前赴后继，在那恐怖的天灾怪物群中瞬间湮灭。死亡、绝望，挟裹着无尽的黑暗，席卷一切。眼前浮现这些画面，林峰深吸一口气，眼神逐渐坚定。前世他无力更改人族惨败的局面，还好这一世给了他弥补的机会。随后，只见其拿出手机扫了一眼时间，此时距离游戏公测还有五分钟。根据林峰的记忆，家里有一台早已备好的游戏舱。想到这里，林峰快速走到了游戏舱前，随后直接打开舱门钻了进去，瞬间启动了游戏。欢迎来到天命大陆，距离游戏开始还有四分钟，你是否优先创建角色？一团金色的光团悬浮在林峰的眼前，刚才的机械音就是从光团中发出。林峰毫不犹豫道：“创建。”金色光团中又响起机械合成电子音：“请为你的游戏角色命名。”刑天，刑天五干七，猛志故常在。林峰以此命名，便是要与天争命之意。金色光团中闪现出一丝光芒，游戏角色命名成功，请选择职业。刚说完，便有几项职业出现在林峰的眼前。前世，林峰的职业便是法师，他就是靠着法师职业一战封神的。所以，林峰果断选择法师作为自己的职业。林峰选择职业后，一道金光没入他的身体，随后一道道系统提示音响起。可就在此时，两道提示音同时响起，一道是系统的电子合成音，另一道直接在脑海中响起，提示万倍增幅系统正式开启。叮咚！由于您选择了法师作为自己的职业，成功触发了万倍增幅。叮咚！你获得了 S S S 及特殊隐藏道具“禁咒法师转职卷轴”唯一万倍增幅系统。林峰有些惊讶，不过只是片刻过后，他的心情便平复了下来。重生都重生了，有个系统也不是什么问题。而现在，林峰直接看向了系统增幅后获得的转职卷轴“禁咒法师转职卷轴”唯一等级十级。效果使用后可转职成为禁咒法师，限制十级后方可使用。介绍：传说中的天选者卷轴，拥有极其逆天的气运者才会得到。本来选的是正常的法师职业，但是经过万倍增幅后，就得到了 S S S 级的隐藏职业。隐藏职业在游戏中是 T 0级别的特殊存在，尤其是 S S S 级，简直是天花板中的天花板。所有 S S S 级职业都是唯一职业。根据林峰了解。每个职业只有一个 S S S 级别的隐藏职业，也就是说，林峰只要用了这个隐藏职业转职卷轴，就能瞬间领先所有法师职业玩家了。唯一有些可惜的就是十级才能用了。就在林峰想到这里的时候，一道系统提示音顿时响了起来：“职业选择成功，请确认在天赋轮盘抽取天赋。”确认，林峰说道。一瞬间，林峰眼前缓缓浮现一个巨大的金色轮盘，在金色轮盘上缓缓浮现无数格子。每个格子上标有各种天赋，低级元素清河 C 级，中级吟唱速度 B 级，低级战阵指挥 D 级，高级移速增幅 A 级。就在林峰扫视上面的天赋时，金色轮盘也在缓缓的转动起来。金色轮盘越转越快，很快便化作了金色的光圈。叮，金色轮盘突然停止，金色轮盘的指针也缓缓固定在一个天赋格子上。提示：你成功获得了 C 级天赋，中阶魔力汲取。效果。攻击敌人时，可汲取对方 10% 的魔力。叮咚，你触发了万倍增幅效果
，你获得了 SSS 及天赋无限火力，唯一效果，所有技能无冷却时间，法术吟唱为零。林峰此时倒是有些诧异，他没想到抽取天赋竟然也能触发万倍增幅，而且获得的还是一个极为适合法师职业的特殊天赋。作为一个职业法爷，林峰自然清楚法爷的优势和劣势，技能 CD 吟唱时间、蓝量和蓝量恢复速度。这些都是决定一个极限输出流法师是否强大的核心属性。然而，自己获得的无限火力唯一天赋，瞬间帮助林峰永久解决了两大难题。想象一下，当其他法师职业玩家还需要吟唱才能发动法术时，林峰法杖一挥就是一道法术攻击。只要蓝量足够，林峰手中的法杖就是冒蓝火的加特林，一人及一个军团。而且还不仅如此，若林峰学会了禁咒，那是何等可怕的景象！林峰随便一发技能。便能毁灭方圆千里所有生灵，这谁顶得住？第二章 L V 9 9高级攻击增益术提示：天赋已抽取完成，游戏正式开启公测。您是否现在进入游戏？林峰果断道：“进入游戏。”瞬间，林峰陡然间原地在了消失。唰！当林峰再次出现的时候，他已经到了新手村。叮咚，玩家，刑天，你成功登录 A 1 2 3号新手村。听着耳边的系统提示音，林峰抬头打量四周。这时候正是玩家进入的高峰期，无数道光芒出现在林峰身边，化作一名名玩家。这就是官网说的，拟真度堪比现实世界的游戏世界，果然很真实。这要不是提前知道，我还以为自己穿越了。这风这光线这温度和蓝星一模一样，这游戏绝对要爆啊！不来玩一波太亏了，还好买了头盔。你们都抽取到什么天赋了？我抽的是 C 级天赋。哦，我抽的是个平平无奇的天赋，才 A 级。卧槽 A 级！快来围观 A 级天赋大佬，大佬牛批！切 ，A 级算什么？最高级的是 S 级天赋，传说中还有 SS 级、SSS 级天赋。S 级天赋万中无一 ，SS 级和 SSS 太稀有了，这不是我们敢想的。林峰听见周围玩家的交流，他笑了笑。一般来说，拥有 A 级天赋的玩家岂不算是相当不错 ？S 级和 SS 级太过稀有，万中无一，拥有这种天赋的玩家，开局就能起飞。然而 ，S S S 级天赋更加稀有。S S S 级天赋是天花板，每一个拥有 S S S 级天赋的玩家，以后必将成为风云人物。林峰的天赋就是 S S S 级，不过他没有理会四周的玩家，而是径直朝着新手村内部走去。林峰要做的第一件事就是去学一个技能。新手村就有各大职业的新手导师，每个刚出生的玩家都必须要去他们那里学习技能，否则只能凭 A 打怪，效率太慢了。当然，在新手导师那里。只能学到基础技能，想要学习更高阶的技能，就需要自己获取技能书了。没过多久，林峰顺利来到了新手导师面前。此时，林峰扫了一眼眼前的男性魔法师导师 ，L V 石林安魔法师导师。此时，在林峰走近时，眼前的林安直接开口说道：“这位勇士，有什么需要帮助的吗？”林峰直接走过去，对着眼前的新手导师：“我想学习魔法师技能。”职业导师看了林峰一眼，说道：“学习技能需要十个铜币。”这是十个铜币，林峰从背包中拿出十个铜币，铜币瞬间消失。而与此同时，林峰的视野中也出现了职业技能的选项：初级火球术、黑铁级、火系魔法技能；初级冰锥术、黑铁级、冰系魔法技能；初级锋刃术、黑铁级、锋系魔法技能；初级雷击术、黑铁级、雷系魔法技能；初级土墙术、黑铁级、土系魔法技能。游戏初始阶段。玩家只能选择其中一个技能进行学习。林峰前世就擅长冰系魔法，所以这一波自然是选择冰系魔法最好。想到这里，林峰毫不犹豫选择了初级冰锥术。初级冰锥术可是一个不错的法术，你的眼光不错。魔法导师林安一挥手，瞬间一道金色光芒涌入了林峰身体之中。而在下一刻，叮咚，你触发了万倍增幅，您成功掌握了冰系高阶魔法天降冰霜紫荆棘。林峰心中一动。脸上却面无表情，在掌握了技能后，林峰没有理会林安，直接离开了此地。而在林峰走到一旁后，才直接打开了技能面板，看向了新获得的技能 ：L V 一天降冰霜紫荆棘，等级一级，等阶紫荆棘。效果：释放技能后，可在十乘以十范围内形成冰霜阵法。处于阵法中的所有敌人将会遭受到每秒 80% 的基础伤害，并且触发特效、迟缓、僵硬等负面 buff， 持续5秒。冷却时间60秒，当前天赋加成无冷却，消耗魔力10点，熟练度零一百。介绍：冰系魔法中的高阶强力技能，拥有部分控制特效，非常值得拥有。
。林峰认真的看完技能，笑了笑，不愧是紫金级技能，技能的效果非常突出，持续群攻系技能。五秒技能持续时间，每秒造成 80% 的伤害输出，伤害如果打满就是 400% 的伤害，而且还附带迟缓、僵硬等控制效果，还是很不错的。看完技能效果后，林峰便直接关掉了技能面板。随后，只见其快速朝着远处奔去。片刻后，林峰来到了一名 NPC 身旁。这个 NPC 身穿着一身黑铁铠甲，手持长枪，一脸凝重的看向新手村外。而此时，林峰扫了一眼他头顶的名字。L V 十名兵队长秦东，黄金级，确认好是自己要找的人后，林峰快速走了上去，主动开口道：“队长，你看上去似乎有什么烦恼。”民兵队长握住剑柄的手指一紧，随后咬牙切齿道：“最近这些村外的魔化野兽不知道怎么了，经常袭击村民，着实让我们民兵队十分头痛。要是有人能帮忙解决这件事情就好了。”林峰笑了笑道：“队长，这件事请交给我。”民兵队长看向林峰，眼睛一亮道：“那可太好了。”若是你能前往村外击杀五十只魔化野兽，我会给予你极为丰厚的报酬。当然，击杀野兽的等级越高，报酬也就越高。话音落地，林峰耳边响起了一道系统提示音：“叮咚，你是否接受新手村民兵队长发布的任务，清理魔化野兽？”“确定。”林峰当然接受。叮咚，你接取了清理魔化野兽的任务，具体的任务内容可打开任务栏面板查看。林峰打开自己的任务栏面板，很快便将目光落在了刚获得的任务之上。清理魔化野兽，任务难度地级简单。任务内容：清理新手村附近的魔化野兽五十只，清理魔化野兽的等级越高，获得的奖励越高。任务完成度零五零。任务奖励：一、民兵队长的好感度；二、职业武器；三、大量经验。林峰扫了一眼任务后，便直接关掉了任务面板。随后，林峰刚打算离开，眼前的民兵队长却叫住了林峰。等会，话音落地。只见其缓缓伸出手，放在林峰肩膀之上，随后高声喊道：“愿无之力量保佑阁下。”提示：您获得了 LV 十民兵队长秦东黄金级的 LV 二初级攻击增益术，效果攻击力增加 1% 持续时间3小时。叮咚，您触发了万倍增幅。您获得了 LV 九九高级攻击增益术，效果攻击力增加 1,000% 持续时间3万小时。林峰有些茫然，这直接增加10倍攻击力。好家伙，这任务还没做，直接白嫖了一个 buff， 而且三万个小时的 buff， 这够林峰用到游戏中期了吧？想到这里，林峰对着眼前的民兵队长说道：“多谢，不必如此，希望阁下一切顺利，平安归来。”民兵队长笑着说道。林峰点了点头，没有多说什么，而是径直朝着新手村外走去。林峰之所以接取这个任务，主要原因还是要刷一下这个民兵队长的好感度，因为只有将对方的好感度刷满。才能从他身上接取到一个唯一隐藏任务，获取一件极为特殊的神话装备。而现在，任务还没做就获得了一个十倍攻击力的加成 buff， 还是很香的。想到这里，林峰快速朝着村外杀去。没过多久，林峰便来到了村子外。而这个时候，低级的怪物区域已经有不少玩家正在刷怪了。他扫了一眼这些低级魔化兔子，直接忽略。要知道，击杀野怪的等级和品阶越高，这个任务所获得的奖励就越好。林峰自然不会将宝贵的时间浪费在这种低级的野怪身上，他的目标是五级以上的野怪。想到这里，林峰快速朝着高级五到十级怪物的区域奔去。第三章，转职禁咒法师。提示：您抵达了黑暗之森声望值加十。提示：您触发了万倍增幅，您获得了十 W 点声望值。话音落地，林峰微微一愣，这声望值也能触发万倍增幅？声望值的作用还是很多的。一般来说，建立工会、购买一些限定物品以及接取一些高阶任务都有声望限制。这一波白捡声望还是很不错的。想到这里，林峰继续朝着黑暗之森深处走去。穿过密集的丛林，林峰的脚步突然停顿。此时，在他不远处缓缓浮现了一个黑熊模样的野怪。看到这一头黑熊，林峰丢了一道侦测术过去。魔化黑熊，黑铁级，等级五，等阶黑铁，血量。五百斜杠五百，攻击五十，防御二，技能兽血沸腾，熊扑熊爪。介绍：彻底魔化的野兽，极为嗜血，请一定要小心。黑铁级的怪物，血量还是挺高的，不过对林峰来说不算什么。关掉眼前的属性面板，林峰直接一道技能丢了过去。天降冰霜，虚空中突然出现一道蓝色的光圈。
，无数的冰锥从中掉落，落在面前这个黑熊身上。哗啦啦，一百五十二，一百四十八，一百五十，一串串的红色数字伤害从黑熊头顶冒出。林峰的智力基础属性是十点，最高的输出便是二十点，在十倍攻击力 buff 的加成下，林峰的基础伤害是二百，暴击双倍伤害则是四百。哪怕是以目前黑熊的基础防御十点，林峰的技能也能打出每秒幺五零加的伤害，只需要四秒。伤害就能达到600左右，杀一个黑熊简简单单。此时，在技能持续了4秒后，眼前的魔化黑熊不甘的一声哀嚎，随后缓缓倒在地上，不再动弹。刹那间，系统提示响了起来：“叮咚，你击杀了魔化黑熊，黑铁级，成功触发了万倍奖励，您获得了经验值加 1,000 W 点。”瞬间，一道道代表升级的金色光芒在林峰身上不断闪现。叮咚，你的等级提升了，当前等级为一级，你获得20点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为二级，你获得二十点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为三级，你获得二十点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为十级，你获得二十点自由属性点。提示：你尚未完成转职，多余的经验将暂存在你的经验池中，请尽快完成转职，解除经验条封印。提示：十级玩家可前往村长处领取进入主城的前置任务，完成任务后可进入主城。听着耳边的提示，林峰没有丝毫意外。有过前世的游戏经验，他知道每过十级便有一个转职的任务，只有完成任务，获得转职卷轴，成功转职后才能继续升级。这也是为了不让高端玩家将普通玩家差距拉开太大所设定的规则。玩家要进行转职，一般都需要玩家前往主城，找到职业导师接受任务。但是林峰身上就有一个转职卷轴，而且还是隐藏职业禁咒法师的转职卷轴。所以林峰并不需要去主城。想到这里，林峰打开背包，快速将转职卷轴拿了出来。禁咒法师转职卷轴为一，等级一，限定为一，效果：使用卷轴后可转职成为唯一职业禁咒法师。限制：仅限法师职业使用。介绍：禁咒法师拥有毁天灭地的力量，请善用这种力量守护族群。毁天灭地的力量，林峰嘴里呢喃着。他捏住卷轴两边，双手轻轻一撕，刺啦！林峰撕开转职卷轴，卷轴立即化作碎片没入他的体内，同时系统的电子合成音接连响了起来。叮咚，恭喜你成功转职禁咒法师。提示：你的经验条封印已解开，可以继续升级。林峰没有立刻选择升级，而是打开了职业面板，查看起了禁咒法师的职业特效。禁咒法师为一，当前一转，当前等级上限为二十级。职业特性：一、基础攻击力增加 100% 二、2. 魔力回复速度正 1,000% 三、3. 所有技能魔力值消耗负 99% 四、4. 所有主动技能释放后效果 X 5且默认消耗 X 1技能魔力值。五、5. 所有攻击自动转化为真实伤害，无视防御、抗性、格挡。林峰直接看傻了眼，他没想到禁咒法师能强到这种程度。特效第一点：所有主动技能释放后效果 X 5也就是说，林峰如今的一发小火球会同时出现五发小火球，并且所消耗的魔力值还是一发小火球的魔力值。而职业特性二和三都完全解决了林峰现在身上所有短板。他拥有无限火力天赋，就差无限魔力和无限魔力恢复。这两个特性恰巧解决了这两个问题。至于一四，则是加强输出，尤其是职业特性五，能将攻击全部转化为真实伤害，无视目标一切防御或抗性。至于职业特性一，则是更加强了 100% 的攻击力，叠加之前获得的 buff。林峰目前的攻击力加成在 1,100% 还是很强的。以后额外的伤害都是叠加算法。不愧是禁咒法师，果然很强。就在林峰想到这里的时候，一道道世界通告顿时响起。世界公告：恭喜华夏大区玩家刑天成功转职，成为第一个转职的玩家。因此，特殊奖励玩家刑天幸运加十，金币加200。世界公告接连响起了三次。这是第一次有玩家上世界通告，全世界的玩家都愣住了。官网上说玩家十级才能转职，意思是这个刑天已经十级了，不可能这么快十级。我 S 级天赋杀了一百多个怪都才二级，刑天，他一定是运气非常好吧？开密和开出了经验单。一时的领先并不代表永远的领先，运气也并不完全代表实力。这他是怎么升级这么快的？这么离谱 ？at 刑天大佬求攻略。第四章秒升二十级，系统提示音还在继续，但此时只有林峰一人能听到。叮咚，你触发了万倍增幅。
，成功获得了幸运值 X 十 W 金币 X 二百 W 十 W 点幸运值。林峰感觉有些惊喜，幸运值和魅力值属于隐藏属性，想要提升这两个属性是极难的。一般来说，哪怕顶尖的玩家估计能获得个100多幸运点就不错了。然而林峰这一次直接获得了1 0 W 点幸运值，幸运值和爆率、开箱、强化、附魔、锻造等等都息息相关。1 0 W 点幸运值。林峰可以说是天命之子也不为过，而且还多赚了2 0 0 W 金币。这2 0 0 W 金币在游戏前期妥妥是一笔巨款。要知道，新手村中不管是刷怪还是任务，都只会掉落铜币。1 0 0铜币等于一银币， 1 0 0银币等于一金币。可以看出，金币是何其的稀有。这波林峰绝对血赚。想到这里，林峰精神大振。他看了看自己的经验池，刚刚升到十级的经验没用多少。现在经验池中的经验相当的充足，不过每一级需要的经验值并不是一成不变的。越往后，玩家升级所需的经验越多，尤其是《天命大陆》这个游戏，玩家的等级几乎没有上限，所以越到后期所需要的经验值越是夸张。想到这里，林峰毫不犹豫选择了使用经验池经验升级。叮咚，你的等级提升了，当前等级为11级，你获得20点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为12级。你获得二十点自由属性点，叮咚，你的等级提升了，当前等级为十三级，你获得二十点自由属性点，叮咚，你的等级提升了，当前等级为二十级，你获得二十点自由属性点。提示：你尚未完成转职，经验条已封印，多余的经验将暂存在你的经验池中，请尽快完成转职，解除经验条封印。林峰知道这一波升级暂时达到了等级的上限，现在他身上可没有职业转职卷轴，必须要去主城找到职业导师接受转职任务。完成转职任务才能进行转职，然后继续升级。此刻，林峰看向了自己获得的自由属性点，想了想，林峰一口气全都加在了智力上。一瞬间，林峰的基础智力飙升到了410点。而这个时候，林峰关掉了面板，随后快速看向了远处。林峰现在只是击杀了一头野怪，接下来他还需要击杀49只才够交任务。不过现在，五级的黑熊已经不能让林峰放在眼里了。林峰想到这里后，便快速朝着黑暗之森尽头走去。几分钟后，提示：您发现了余晖峡谷，成功触发了万倍增幅，声望值加50000点。话音落地，林峰抬起头看向了眼前的峡谷，这里是十级怪的聚集地之一，刚好适合林峰刷怪。想到这里，林峰快步走进峡谷之中，而刚走没多远，林峰视野内立马出现了数道野怪的身影。出现在林峰面前的野怪，长相奇特，外形如同猿猴一般。毛发呈现黑棕色，体型庞大无比。此时，这些猿猴手持木棒聚集于一起，警惕地在四周巡视着。在看到这些猿猴的时候，林峰脑海中便涌现了不少关于这些猿猴的信息。这是一种群居类野怪，唯一的特点就是仇恨共享，即触动了他们当中任何一只野怪，那么这群猿猴的仇恨都会被触动。可以说，这是现阶段玩家组团都不敢刷的野怪。但是对林峰来说，这些就是行走的经验宝宝。想到这里，林峰照例扔了个侦测数过去。魔化猿猴，黄金级，等级十级，等阶黄金级，血量7050 7050攻击285杠0 0物抗魔抗防御150技能兽血沸腾，棍击，原效跳跃。介绍：被魔化的野生猿猴非常难以对付，魔化猿猴的属性不高，刚好适合林峰刷。想到这里。林峰抬手就是一道法术丢了过去，天降冰霜，五个蓝色的光圈在虚空中浮现，禁咒法师的特性加成顿时显现了出来。技能五连，哗啦啦，光圈下无数密密麻麻的冰锥如暴雨般落下，魔猿们的头顶上不断浮现出鲜红色的伤害数字，负七千二百一十六，负七千六百一十六，负七千二百四十四。在隐藏职业和攻击力 buff 的伤害叠加下，此时林峰的输出伤害已经达到了七千加。而在这种伤害之下，这些猿猴在茫然无措的眼神中，连哀嚎都来不及发出，便被秒杀。叮咚，你击杀了魔化猿猴，黄金级，触发万倍增幅，成功获得经验值加一一点。提示：您的经验池已满，当前经验池存储经验池为一千大倍六，多余经验无法储存。叮咚，你击杀了魔化猿猴，黄金级，触发万倍增幅，成功获得经验值加一一点。提示：你的任务已完成，请尽快回去交还任务。林峰这一波有着超级高额的幸运值加成，在击杀了一波怪物后，掉落了不少物品。当然。
。此时唯一有点可惜的是，经验池满了，多出的经验基本都没办法储存，只能浪费了。不过对林峰来说，问题不大，经验足够他升级就可以了，其他的无所谓。想到这里，林峰扫了一眼地面上一堆的装备，随后开始打扫战场。叮咚，你失去了装备，触发了万倍增幅。你获得了刺客职业装备疾风靴，紫荆级。叮咚，你失去了装备，触发了万倍增幅。你获得了法师职业技能瞬移术技能书，紫荆级。叮咚，你失去了装备，触发了万倍增幅。你获得了战士职业装备咆哮铠甲，紫荆级。居然爆出了法师职业的技能书。要知道，技能书的爆率出了名的低，而自己居然在十级野怪身上爆出了技能书，并且这本技能书还是法师的核心技能之一瞬移术。想到这里，他连忙从背包中取出技能书，瞬移术技能书，紫金级，等级一，等阶紫金，效果使用后可掌握技能瞬移术。介绍法师的核心高阶技能之一，是由传奇魔法师们历时多年研究出来，专为保护脆皮法师。瞬移，林峰眼睛发光，法师拥有了这个技能，自保能力就能大大的提升。想到这里，他果断的拍碎了技能书。叮咚，你使用了瞬移术技能书。紫荆级是否进行学习？是。叮咚，你学会了技能 L V 一瞬一术。紫荆。林峰打开技能面板，查看具体的技能信息。L V 一瞬一术，紫荆级，等级一，等阶紫荆。效果：使用该技能后，可在自身周围5 0乘以五十范围内施展，能够瞬间到达此范围任何一个地方。冷却时间60秒，当前天赋加成无冷却，消耗魔力10点，熟练度。零两千，介绍法师职业的核心位移技能之一。林峰深吸一口气，这波赚大了。拥有了这个技能，林峰就再也不怕战士、刺客、玩家秃脸了。林峰本身就有无限火力天赋，没有技能冷却还可以瞬发，再加上禁咒法师职业的特效，他几乎能无限次使用这个位移技能。不管是面对玩家还是怪物，先天立于不败之地。第五章，唯一隐藏任务。在学习完瞬移术技能后，林峰将技能面板关掉。随后，林峰扫了一眼其他装备，发现都不是法师职业用的，所以直接无视。关掉背包后，只见林峰快速看向远处，沉思了片刻后，林峰才朝着新手村的方向走去。既然已经完成了任务，接下来自然是要交任务获取一波奖励的。林峰还记得，任务的奖励中有一件武器奖励，他击杀的怪物都是高级野怪，想必任务的奖励一定很不错。几分钟不到。林峰顺利回到了新手村。林峰找到民兵队长，直接开口说道：“队长，我来交任务。”民兵队长仔细打量了下林峰，脸上露出欣慰的神色。随后，只见其拍了拍林峰的肩膀，说道：“好小子，我果然没有看错你。来吧，这是你应得的报酬。”说完，不少物品便落在了林峰的手中。与此同时，空灵的系统提示音缓缓响起：“叮咚，你完成了任务，清理魔化野兽，成功触发了万倍增幅。”您获得了民兵队长的好感度，正 100% 上限。法师职业武器极兵法杖，紫金级 X 1经验 X 1 0亿。这一波，直接将民兵队长的好感度瞬间刷满了，而且还获得了一把紫金级别的法杖，还是很不错的。天命大陆中物品的级别划分依次为：黑铁、青铜、白银、黄金、暗金、紫金、超凡、传说、史诗和神话。而林峰获得的紫金级法杖，已经能够让他度过游戏前期了。想到这里，林峰从背包中拿出武器，极兵法杖，紫荆级，等级一，等阶紫荆级，攻击力3 1 0杠三百四装备效果一，智力加30 2， 魔力回复正 50%3， 魔法穿透正 50%4， 冰系魔法基础伤害正 30% 耐久度999999999介绍紫荆级的冰系极品法杖。冰系魔法师们的最爱，这件武器完全足够林峰前期使用了。智力属性加30点，林峰的智力属性直接能提升到440点。关键是还有340的基础攻击力，以及冰系魔法基础伤害正 30% 的伤害加成，这对于林峰的伤害加成来说还是挺高的。看完眼前的武器属性后，林峰直接将其装备上。随后，林峰才抬起头看向了眼前的民兵队长。游戏世界的 NPC 智商是非常高的。在林峰完成了前置任务后，眼前的民兵队长也知道了林峰的实力。此时的他一脸正色的盯着林峰，迟疑了片刻后说道：“刑天阁下，我有个委托任务，不知您是否能够接下？”林峰眼睛一亮：“来了来了
，任务终于来了。”此时，只见他当即说道：“不知是什么委托。”听到林峰的话，眼前的民兵队长缓缓开口说道：“在不久前，我曾派遣一名士兵查探村外野兽魔化的原因，而那名士兵去了之后便没有再回来，现在是生是死也不知道。”若是阁下能帮忙找回士兵，顺便调查清楚野兽魔化的原因，我会给予阁下极为丰厚的报酬。话音刚落，叮咚，你触发了唯一隐藏任务——查探野兽魔化之音，请问您是否接受？接受。林峰果断道：“叮咚，你接受了任务——查探野兽魔化之音。你的任务栏有新增任务，具体的任务内容请在里面查看。”林峰打开任务栏，查探野兽魔化之音 S S S， 任务难度 S S S 级，限定。唯一隐藏任务，任务内容：一、寻找失踪的士兵； 0 1 2探查野兽魔化之音； 0 1任务提示：前往死亡沼泽2 5五万五千一百处，你或许会有所收获。任务奖励：神秘徽章。任务时效： 11小时59分50秒。看完任务后，林峰的目光落在了任务提示之上。做这个任务倒是不难，跟着任务提示走就行了。当然。林峰需要的就是这个神秘徽章，只要获得了这个，浪费一点时间也无妨。想到这里，林峰关闭了任务面板，随后告别民兵队长，再次走出新手村。十几分钟后，林峰抵达了死亡沼泽。叮咚，你发现了死亡沼泽，你触发了万倍增幅，你获得了声望值加十 W 点。提示：死亡沼泽得怪物极为危险，如果玩家踏入怪物的仇恨圈，怪物们会主动攻击玩家，请玩家注意。林峰怡然不惧。抬头看向被自己惊动的几只魔化变异沼泽巨蜥，随后只见林峰瞬间甩了个侦测术过去，变异沼泽巨蜥按荆棘，等级十级，等阶按荆棘，血量145001450。攻击5 5 0杠0 0物抗魔抗防御200技能魔化巨蜥冲撞撕咬，初级攻击强化。介绍被魔化的变异沼泽巨蜥，魔化后随即一项属性会暴涨，需要额外的注意。林峰认真的看了面前野怪的属性，变异沼泽巨蜥和魔化猿猴虽然都是十级，但一个是暗荆棘，一个是黄荆棘。暗荆棘的野怪，它的各项属性明显要强黄荆棘很多，并且多了一项魔化技能。如果怪物使用魔化，它的攻击、防御、血量这三项其中一项会短暂暴涨。不过就算如此，林峰也能将它们秒杀。他现在的输出伤害已经达到了15000加。林峰向前走两步，走进沼泽巨蜥的仇恨圈中。当即，几只沼泽巨蜥瞪着猩红的眼睛就朝林峰冲来。就在这个时候，林峰抬手，瞬间丢出一道天降冰霜，顷刻间，哗啦啦，无数的冰锥落下，砸在这几只已经魔化且变异的沼泽巨蜥头顶。一连串的红色数字从怪物头顶显眼的飘出：一万五千零四，三万零八，暴击，三万零八，暴击。第六章：变异沼泽蜈蚣。林峰的幸运值高达十 W 加。高额的幸运值加成下，几乎每次攻击都触发了暴击伤害。不过，不管触没触发暴击效果，这些野怪都承受不住林峰一击。禁咒法师这个隐藏职业给了林峰百分百真实伤害的职业特性加成，所以林峰每次都能将伤害输出上限拉满，击杀几头暗金小蜥蜴，简简单单。此时，在林峰击杀了几头沼泽巨蜥后，系统的提示音缓缓响起：“叮咚，你击杀了变异沼泽巨蜥，暗金级。”触发万倍增幅，成功获得经验值加 1.5 一点。叮咚，你击杀了变异沼泽巨蜥黄金级，触发万倍增幅，成功获得经验值加 1.5 一点。叮咚，你击杀了变异沼泽巨蜥黄金级，触发万倍增幅，成功获得经验值加 1.5 一点。经验池已满的状态下，这些经验基本都浪费了。林峰也没多说什么，直接无视这些提示，快速走上前去，开始打扫战场，将掉落的物品全部捡起来。提示：你拾取了物品。触发了万倍增幅，你成功获得了金币 X 2 0 0 0 0提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你成功获得了装备烈阳弓紫荆棘。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你成功获得了金币 X 2 0 0 0 0。在打扫完战场后，林峰扫了一眼，发现就一把长弓装备，没什么用，直接丢进背包里放着。随后，林峰继续朝着坐标地点奔去。沼泽之地的空气腐臭又充满潮湿。地面松软，但却几乎寸草不生。林峰一路直行，很快便在靠近坐标地点的地方听到了一阵响动。“该死，给我滚开！”听到远处传来的微弱声音，林峰眼睛一亮。如果他猜的没错的话，前面应该能遇到失踪的士兵。
。想到这里，林峰快步向前走，没走多远，一个手持着火把的士兵映入林峰眼帘，而在士兵四周，七八只巨型蜈蚣围着士兵，仿佛把他当成了主食一般。此时，士兵利用自己手中的火把和利剑，不停击退着蠢蠢欲动的巨型蜈蚣。不过，根据林峰的判断，眼前这个士兵的局势并不乐观，若是再这么下去，必死无疑。想到这里，林峰没有再看那士兵。而是对着其中一头巨型蜈蚣丢了一道侦测术过去，变异沼泽蜈蚣，按荆棘，等级十级，等阶按荆棘，血量125001250。攻击5 6 0十杠六百一物抗魔抗防御 120， 技能魔化蜈蚣毒液，千足攻击，初级攻击强化。介绍被魔化的变异沼泽蜈蚣，魔化后随即一项属性会暴涨，还需要额外注意它们的毒液。这个蜈蚣的属性有点意思。血量和防御都比沼泽巨蜥弱，但是攻击更强。林峰扫了一眼变异沼泽蜈蚣的属性后，便直接关掉了眼前的属性面板。随后，只见林峰直接朝着那士兵走去。在林峰出现后，感觉敏锐的变异沼泽蜈蚣猛然转身看向了林峰，嘶嘶嘶，低沉的怒吼不停响起。几头蜈蚣仿佛感觉到了威胁一般，猛然朝着林峰扑去。而与此时，林峰身后传来了士兵沙哑的嘶吼：“你快让开，你不是他们的对手。”这名士兵是真的心急如焚，眼前这个少年实在是太鲁莽了。那么多沼泽蜈蚣在这里，他只有一只快要燃尽的火把，根本就保护不了两个人。该死！士兵怒吼一声，刚准备把火把丢给林峰，眼前的一幕却让他瞬间愣住了。在林峰抬起手的瞬间，无数恐怖的冰霜法术瞬间凝结，顷刻间，无数冰霜落下，砸在了这群变异沼泽蜈蚣的身上。哗啦啦，三万零八，暴击！三万零八，暴击！三万零八，暴击！几乎是瞬间，林峰便将面前的所有巨型蜈蚣全部秒杀。叮咚，你击杀了变异沼泽巨蜥，按荆棘触发万倍增幅，成功获得经验值加 1.5 一点。叮咚，你击杀了变异沼泽蜈蚣，按荆棘触发万倍增幅，成功获得经验值加 1.5 一点。在清空了眼前的所有变异沼泽蜈蚣后，林峰耳边再次响起了一道系统提示，提示。你的任务查探野兽魔化之音 S S S 第一阶段寻找失踪的士兵已完成。叮咚，你触发了万倍增幅，成功获得了士兵罗恩好感度正 100% 好感已达上限。士兵罗恩还有些呆滞，一脸不敢置信的看着林峰。要知道，这可是一群被魔化的变异蜈蚣，就连他们调查小队都无法对付的特殊存在，居然被眼前这个魔法师瞬间全秒了。就在罗恩懵逼的时候，林峰若无其事的说道：“好了，这下我们安全了。”罗恩呆愣地点了点头，似乎才从震撼中回过神来。而这个时候，林峰没有着急，而是开始打扫战场。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你成功获得了金币 X 2 0 0 0 0提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你成功获得了金币 X 3 0 0 0 0提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你成功获得了金币 X 1 0 0 0 0第七章：手杀 BOSS 奖励。士兵罗恩看着面前这个瘦弱的少年法师，想到对方拥有的强大实力，罗恩咬了咬牙，鼓起勇气说道：“这位大人，能否帮在下一个忙？”叮咚，士兵罗恩请求你接受主线任务，击杀变异双头蜂狼，紫金级 BOSS， 解开魔化野兽根源之谜。林峰听到任务提示后，一脸淡然。这个主线任务和查探野兽魔化之音 S S S 任务是有重叠的，不过这样更好，一次可以同时去做两个任务，一举两得。想到这里。林峰没有丝毫犹豫，直接选择了接受任务。叮咚，你触发了万倍增幅，你成功收获了士兵罗恩的好感，好感度正 100% 上限已满。叮咚，你接受了主线任务，击杀变异蜂狼 BOSS S S S。您的任务栏有新增任务，请在任务栏中查看任务详情。林峰打开任务面板，很快便将目光投向了刚接取到的任务之上，击杀变异双头蜂狼紫金级 BOSS， 任务难度 S S S 级。任务介绍。士兵罗恩原本是天启主城守卫军团的一员，但在接到调查新手村野兽魔化的任务后，其毅然跟随调查小队来到死亡沼泽。随着调查的深入，他们遇到了魔化野怪们的攻击。原本小队已经发现了魔化野兽的线索，但因为队伍突然遭受了变异双头蜂狼紫金级 BOSS 的袭击，最后导致了线索丢失。请玩家击杀变异双头蜂狼紫金级 BOSS， 找回丢失的破碎的魔化水晶。任务物品，任务内容：一、击杀变异双头蜂狼紫金级 BOSS。零一二，找回破碎的魔化水晶。任务物品零一，任务奖励：特殊副本，开启卷轴，紫金级
x 一，任务时效59分钟56秒，任务的难度不高，就击杀一个紫金级 boss 而已。看完任务后，林峰直接关掉了眼前的面板，随后只见其看向了一旁的罗恩。林峰已经将士兵罗恩的好感度刷满，所以士兵罗恩对林峰十分信任。此时，罗恩盯着林峰，缓缓开口说道：“变异双头风狼就在前面不远处，他的实力非常的强大，你一定要小心。”嗯。林峰点了点头，随后直接转身离开。看到林峰离开，罗恩闭上眼，开始为林峰祈祷。接下来，林峰循着罗恩指引的方向走了几分钟，一头庞然大物便显现在林峰面前。映入林峰眼帘的是一头银色的巨狼，其身躯有数人之高，目光猩红如血，如同血色的琥珀一般。最让人印象深刻的是其身上的两个头颅。在前世，这变异双头风狼是新手村最难攻略的 BOSS， 没有之一，因为。只要你不是在一定时间内斩下风狼 BOSS 的两个头颅，那么对方就会无限重生。而且，凭借着强大的风系魔法能力，对方能把一般的玩家按在地上使劲摩擦。不过，这只是对于普通玩家，对林峰来说还是有些不够看。此时，林峰直接丢了一道侦测术过去，一道白光没入 BOSS 的体内，林峰眼前缓缓浮现一道怪物的属性版——变异双头风狼，紫金级 BOSS， 等级十级，等阶。紫金级，血量50000500000攻击2120至 2350， 物抗魔抗防御820技能魔化狂风刃击，疾风奔袭，高阶肉体再生，血脉之力。介绍：被魔化的变异风狼极度危险，风狼体内拥有强大的风元素之力，它能够爆发出恐怖的风系魔法威能，并且魔化后的风狼基础数值将会获得短暂暴涨。不愧是紫金级 BOSS。林峰看完面前的 BOSS 属性面板，感慨一声：“狂风刃击这个技能可是群攻 A O E 魔法输出，加上 BOSS 他那强大至极的各项属性，能秒一群新手村的普通玩家。玩家们唯一的机会，大概也只有抓住 BOSS 释放技能的间隙，集火群攻才有机会推倒 BOSS。然而在林峰面前 ，BOSS 这点属性也没什么。”想到这里，林峰直接发动技能，瞬移。刹那间，林峰瞬间拉近了与变异双头风狼 BOSS 之间的距离。在确保双头风狼 BOSS 在自己技能攻击范围之中后，只见其挥动法杖，就是一道法术攻击丢了出去。天降冰霜，吼吼吼！变异风狼 BOSS 只来的对林峰吼叫两声，随后便被无数冰锥淹没。三万零八，暴击！三万零八，暴击！三万零八，暴击！恐怖的攻击落下，片刻不到，变异风狼血槽清空，发出一声不甘的哀吟，瞬间陨落。在击杀了变异双头风狼后。林峰的耳边迅速响起一道系统提示音：“叮咚，你击杀了变异双头风狼，紫金级 BOSS， 触发了万倍增幅，你成功获得了死亡诅咒药剂史诗级，你获得了经验值加十二亿，潜能值加幺零零零零点。”与此同时，世界公告突兀的响起：“世界公告，华夏大区玩家刑天击杀了变异双头风狼，紫金级 BOSS， 成为游戏里首杀紫金级 BOSS 的玩家，特此奖励玩家天下无双称号，紫金级唯一，声望值。”加五百点，世界公告同样连续响了三次，各国的玩家们再次被世界公告的内容所震撼。短短的一段时间里，华夏区玩家刑天居然能两次上世界公告，这让玩家们只觉得有些不可思议。法克，强烈抗议！华夏区玩家他们作弊，刑天有外挂，必必，消音。西方玩家义愤填膺，我劝楼上善良，这游戏有外挂，你咋不说天上有十个太阳呢？手动滑稽，华夏玩家反对。华夏区 at 刑天，我是东营玩家佐佐木小次郎，你若愿意加入大东营，我可以给你一生的荣华富贵。东营玩家开始拉拢，小东营省省吧，我华夏区玩家不吃你们这套，等着国战开启之时踏平你们的富士山。战术后仰，华夏玩家正面和东营玩家刚，而华夏区玩家内部也沸腾了。刑天大佬人如其名，牛批，请及时查收我的膝盖。天呐，现在大家都这么膨胀了吗？紫金级 boss 都能杀。我见了白银级精英怪都要逃跑。我妈妈问我为何跪着玩游戏，我说因为遇到了神人刑天，人比人真是气死人。我玩了半天，连野猪都打不过。哎，刑天基地，我是你失散多年的妹子啊！英英，你在哪里啊？我去找你哦。楼上，我一拳一个英英怪。刑天大佬 Y Y D S， 叮咚，你触发了万倍增幅，你成功获得了声望值加五百 W 点。叮咚，你触发了万倍增幅，你成功获得了天下无双史诗级唯一。称号，林峰眨了眨眼睛，将视野从世界频道撤回。又是一次丰收，经验值早就溢出了
，但潜能点则是现在林峰急需的。这一波，林峰直接获得了一万点潜能点。要知道，潜能点可是极难获取的，一般来说，只有击杀 BOSS 才能获取一至五点。而现在，林峰直接获得了一万点，简直是一波把别人一年获得的潜能点全部赚到手了。潜能点的作用很大，主要是用来提升技能等级。要知道。技能升级主要有两种途径，其中之一就是刷熟练度，其二便是使用潜能点升级。前者需要花费大量时间，后者相当于氪金一般，只要潜能点够多，直接能把技能提升到满级。想到这里，林峰毫不犹豫打开技能面板，选择氪潜能点提升技能等级。提示：你正在使用潜能点提升技能天降冰霜，你的技能天降冰霜成功升级，当前技能等级为二级。提示。你正在使用潜能点提升技能天降冰霜，你的技能天降冰霜成功升级，当前技能等级为十级，已满级。提示：你正在使用潜能点提升技能瞬移术，你的技能瞬移术成功升级，当前技能等级为二级。提示：你正在使用潜能点提升技能瞬移术，你的技能瞬移术成功升级，当前技能等级为十级，已满级。林峰笑了笑。天降冰霜的初始技能伤害是80百分毫秒，如今升到满级，则提升到了 100% 且持续7秒。天降冰霜技能打满的伤害直接打到了 700% 总技能伤害的提升几乎翻倍。而瞬移的初始技能范围是5 0乘以50现在则变成了100乘以100这是极其重要的变化，意味着林峰能拉开的距离会远很多。对于脆皮法师来说，简直是核心保命技能。第八章，清点收获，军衔徽章。林峰将两个技能升到满级后，便从背包中拿出之前获得的死亡诅咒药剂。死亡诅咒药剂，史诗级，等级一，等阶史诗级，使用效果一，服用后，凡是被你击杀的玩家，等级强制掉十级，含当前等级。二，服用后，凡是被你击杀的玩家，身上佩戴所有装备强制掉落。三，服用后，凡是被你击杀的玩家，背包内所有物品强制掉落。时效。十二个小时，介绍死亡诅咒类药剂，据说乃是诅咒法师和亡灵法师在合作中无意炼制而成，其效果极为的歹毒，有伤天和，请谨慎使用。林峰眼睛露出一丝寒芒，只要自己喝下这瓶药剂，那么自己将会成为所有玩家的噩梦。不过药效只有十二个小时，暂时还是留着吧。想到这里，林峰又将药剂丢回背包之中。看完药剂的属性效果后，林峰这才查看起了系统奖励的称号：天下无双。史诗级唯一称号，等级一，等阶史诗级，效果一，佩戴称号后，当前主属性点增加 100% 二，魔力上限挣 1,000% 三，魔力回复挣 1,000% 林峰看完称号的加成属性，只觉得这个加成有点强， 1 0 0的主属性加成，相当于增加了一倍的智力属性。林峰的440点智力属性，则变成了现在的880点。这让林峰如今的伤害输出达到了 28,462 点，而魔力上限和魔力回复多关键，那是法师续航能力的保障。然而极品称号直接将这两样翻了十倍，也就是说，从今以后林峰不用再担心自己的魔力不够用了，很可能一发技能过去，眨眼间魔力就被回满了。最重要的是，除了这些奖励之外，还有5 0 0 W 点声望，声望值的作用就不用说了，声望值越高 ，NPC 对你就越尊敬。而一些拥有绝对实力和权势的顶尖 NPC， 哪怕你钱多实力强，没有足够的声望，他们也不会把你放在同等地位进行对话。但拥有高声望则完全是另一种待遇，他们能和高阶 NPC 同等对话，并且还能用极低的折扣买到极品的装备和药剂，甚至能够被高阶 NPC 们求着接隐藏任务。总之，获得的5 0 0 W 声望值还是很香的。清点完系统奖励的收获，林峰很快便将目光落在了 BOSS 的尸体之上。紫金级 BOSS 被击杀后，掉落了不少物品。掉落如果超过30分钟没有被拾取，就会被归为无主之物，谁都可以捡。而现在，时间还没过去，所以林峰不慌不忙走过去，将地上掉落的物品全部捡了起来。提示：你触发了万倍增幅，你获得金币加50000。提示：你触发了万倍增幅，你获得破碎的魔化水晶、任务物品。提示：你触发了万倍增幅，你获得龙晶钥匙、传说级。林峰暂时忽略掉金币，他将破碎的魔化水晶任务物品拿出来看了看。这是个水晶球，只有红枣般大小，呈黑色，表面已经布满了裂痕。拥有前世游戏经验的林峰看一眼就认出了，这是各大主城附近深渊魔窟怪物产出的魔化水晶。
不过深渊魔窟怪物爆出来的水晶有拳头那么大，而且完好无损，眼前的却是破碎了。想了想，林峰将任务物品放进背包，随后直接拿出了龙晶秘药传说集。龙晶秘药传说集，等级，等阶，效果，开启龙族秘宝所需要的钥匙。介绍：龙族乃是天命大陆最强种族之一，龙族寿命悠久，传承久远，最喜欢收藏亮晶晶的宝物。据说每个龙族都是顶级收藏家。他们会将自己的珍藏放进龙晶宝箱，然而只有极其幸运的玩家才会得到龙晶秘药。如果玩家能同时获得龙晶宝箱和龙晶秘药，那么这个玩家将会收获极其惊人的财富。传说级龙晶秘药，看到这把龙晶秘药，林峰顿时笑了起来。正巧他知道怎么获得龙晶宝箱，眼前这个龙晶秘药刚好能开启那个宝箱。不过，想要获得那个龙晶宝箱，要等到进入主城之后了。想到这里。林峰将钥匙放进自己的背包中，该去交任务了。林峰顺着来路找到了士兵罗恩。罗恩在看到林峰的瞬间，整个人精神大振。而这个时候，林峰缓缓走到罗恩身边，从背包中拿出破碎的魔化水晶、任务物品，递给对方，笑道：“幸不辱命。”罗恩接过任务物品，目光盯着破碎的魔化水晶，叹息道：“果然不出我所料，天启主城郊外的深渊魔窟内有魔物跑出来了。也正是这么魔物感染了主城附近的野兽，这才让野兽们产生魔化变异。”这是一个非常重大的发现。说完，罗恩的脸色逐渐严峻。随后，只见其看向林峰，说道：“就是不知道有多少魔物没有被发现。若是数量太多，那我们的麻烦就大了。”林峰心中一动，开口道：“需要我做些什么吗？”罗恩看着林峰，点头道：“我需要立即回主城禀报军团，大人，这两件东西给你，你的贡献我会立即向上禀报，相信帝国一定会给予你丰厚的奖赏。”说完，罗恩便将手中的卷轴和徽章递给林峰。林峰没有拒绝，直接全部接了过来。下一刻，叮咚，你触发了万倍增幅，获得了特殊副本，开启卷轴传说集 X 一。叮咚，你触发了万倍增幅，获得了四阶军衔徽章，稀有 X 一。林峰一愣，这奖励真的是出人意料。任务奖励本是特殊副本，开启卷轴紫金级，但是经过了万倍增幅后，变成了特殊副本，开启卷轴传说集。这种副本卷轴一旦使用。整个副本的所有权限都会归开启者所有，也就是说，林峰可以设置进入副本的门票，开启副本给其他玩家攻略，而他想设置什么副本规则都可以。所以，副本卷轴的等阶越高，林峰的收益自然也越高。当然，更让林峰惊喜的却是四阶军衔徽章，稀有。士兵罗恩当然不可能有四阶的徽章，他给林峰的应该只是一个一阶军衔徽章。但是经过了万倍增幅以后，一阶军衔徽章就变成了四阶军衔徽章。这可是军衔啊，而且还是四阶的。军衔越往后越难获得，而偏偏军衔能带来很大的收益。如果有军功，还可以用军功兑换做棋、技能、装备，每周还有固定的军饷可以领。徽章加四维属性，并且在商会购买商品，还可以打七折，还能享受传送阵免费使用等福利。最核心的，还能在国战中为队友加攻击力和防御力，好处不要太多。此时，林峰直接点开四阶军衔徽章的属性面板，看了起来。四阶军衔徽章。稀有，等级一，效果一，四维属性加一百点；二，使用传送阵免费；三，在商会购买物品自动享受 70% 的折扣优惠价格；四，参加国战时麾下队伍全员增加 20% 的攻击力和防御力。林峰扫了一眼，发现徽章的属性还是很不错的。就在林峰看完徽章的属性后，一旁的罗恩对着林峰说道：“我会去为大人争取军功，让主城军团承认你的贡献。”林峰笑着点头，他知道光有徽章代表不了什么，还需要官方军团的承认才行。不过这不是板上钉钉的事吗？林峰伸了个懒腰。接下来，罗恩直接离开了此地，而林峰则快速朝着新手村奔去，准备提交任务，获取那件唯一级别的特殊奖励。第九章神话级属性复刻勋章。林峰很快便回到了新手村之中。此时，新手村内的玩家们来去匆匆。很多玩家先是被游戏的真实所震撼，已然完全沉浸在了游戏之中。而林峰没耽误多少功夫，很快便找到了民兵队长。在民兵队长的周围，正有不少玩家在接任务和递交任务。然而，民兵队长对待这些玩家却十分的冷漠。接了任务的赶紧走，下一位。刚说完这句话，仿佛察觉到了林峰的目光，民兵队长顿时转过头看向林峰。当他看到林峰后，脸上露出一抹笑容，主动上前笑着说道：“这次你做的不错。”罗恩已经利用传信秘法通知了我，若是没有你，可能我们还没意识到魔化的根源究竟是什么。说完这句话，
。民兵队长从怀中掏出一件物品，递给林峰，说道：“这是你应得的奖励。”林峰笑了笑，直接接过物品。与此同时，系统提示音响起：“叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了唯一限定物品——属性复刻勋章——神话级。”林峰接过徽章，有些微微失神。这个徽章便是林峰的目标——神话级的特殊道具。按照正常的任务流程来说，林峰得到的应该是紫荆级的奖励。而经过万倍增幅后，林峰直接获得了神话级的属性复刻勋章。神话级已经是天花板级别的等阶了，对比紫荆级，简直是一个天上一个地下，如同萤火之光和日月之光的区别。想到这里，林峰的目光落在属性复刻勋章之上。属性复刻勋章，神话级，等级一，限定唯一，等阶神话级，效果佩戴后，玩家可在四维属性中选择一项主属性。其余三项属性的点数自动复刻该主属性点数。介绍：这枚勋章拥有大量特殊神力，可遇而不可求。林峰呼吸略微有些急促，这玩意儿简直极品。也就是说，只要自己将智力作为主属性，那么其余三项属性自动复刻主属性的所有属性点。这岂不是说自己升一级顶别人升三级，实力凭空增加了三倍？想到这里，林峰直接将勋章佩戴上。叮咚，你佩戴了属性复刻勋章。神话级，请设置复刻的属性。收到提示后，林峰毫不犹豫选择了复刻智力属性。在林峰选定智力属性进行复刻的瞬间，林峰的四维属性瞬间产生了变化。原来林峰有880点的智力属性，加上得到军衔增加的100点属性，就是980点智力属性值。而现在，他的力量、体质、敏捷直接从原本的两位数开始跳跃，最终定格在980点上。这就是属性复刻勋章的特殊作用。在这个勋章的能力增幅下，林峰的敏捷冠绝刺客，体质碾压战士，力量吊打弓箭手，相当于凭空将林峰实力增加了数倍。神话级道具的效果恐怖如斯。现在的自己究竟有多强？想到这里，林峰直接打开自己的人物面板，查看了起来。刑天，等级二十，职业禁咒法师，一转，血量二幺六零二幺六零，蓝量幺五零零零幺五零零零。物理法力攻击力 2,000 基础，防御980力量980智力980体质980敏捷980幸运值1 0 W 点，声望值5 2 5 W 点，经验值1 0 0 0 W 1 0 0 0 W 已满，继续获得经验值会溢出，暴击率 5% 潜能点 9,960 点，天赋技能无限火力唯一 LV 十天降冰霜。L V 十顺一数，金币数量2 1 W。林峰看着自己的人物面板，四维属性全部都变成980点。毫不客气地说，林峰如今就是传说中的四边形超级战士。当然，这一切只是表面。林峰的基础攻击力为 2,000 点，加上各种 buff、职业、技能、装备等加成，如今已经达到了 28,782 点。若是加上禁咒法师的职业特性，可以说是一台移动的大范围无限火力覆盖战争机器也不为过。在看完自己的属性后，林峰跟民兵队长打了个招呼后便离开了。接下来，林峰要做的事情只有一件，那就是找个地方开启副本，将自己手中的特殊副本开启卷轴，传说级用掉。林峰走出新手村，来到新手村门口，这里人流量很大，刚好适合开启副本。想到这里，林峰直接拿出副本开启卷轴，随后直接捏碎。提示：你正在使用特殊副本开启卷轴，传说级。请确认，开启。林峰道：“叮咚，你使用特殊副本开启卷轴，传说级成功，请设定副本规则。”刷，林峰视野内忽然出现一个副本设置的界面，除了副本里面的怪物类型、数量、等级、等阶、奖励物品无法改变外，林峰都可以对副本进行设定。而看到这里后，林峰首先将副本的准入条件开启，设置成每个玩家都需要缴纳一枚铜币才能进入副本。提示。您成功设定副本准入门槛，当前准入门槛为缴纳一铜币。设置完准入门槛后，林峰将副本的名称、时间、怪物的暴率等等都调整后，才按下确定键。下一刻，一道系统提示再度弹了出来，提示：你的副本新手村魔物工程传说级设置成功，请尽快开启副本。设置成功后，一个巨大的空间裂缝浮现在了林峰面前，而这个时候，林峰毫不犹豫选择了开启副本。并且直接设置成了邀请全华夏大区玩家模式。提示：你开启了副本新手村魔物工程传说级
，当前副本设定为邀请华夏大区全体玩家进入，副本准入门槛为一铜币。林峰听到系统提示后笑了笑。与此同时，一道道系统公告接二连三响起，华夏大区公告：玩家刑天开启了副本新手村魔物工程传说集。华夏大区公告：玩家刑天开启了副本新手村魔物工程传说集。区域公告整整响起了三遍才消失。然而，每个华夏大区玩家面前都出现了一个副本进入提示。叮咚，你收到玩家刑天的邀请，进入副本新手村魔物工程传说集。当前需要缴纳一铜币购买准入门票，请问是否购买门票进入副本？叮咚，你收到玩家刑天的邀请，进入副本新手村魔物工程传说集。当前需要缴纳一铜币购买准入门票，请问是否购买门票进入副本？叮咚，你收到玩家刑天的邀请。进入副本新手村魔物工程传说集，当前需要缴纳一铜币购买准入门票，请问是否购买门票进入副本？第十章，向死而生。整个华夏的玩家们几乎都收到了进入副本的系统提示，而这一刻，刑天大神居然邀请我去副本，这还用考虑？当然是直接去。一铜币和免费没有什么区别，副本的价值肯定值得一铜币。兄弟们，我先冲了！牛啊牛啊！这一波刑天大佬真牛逼，直接开启副本。羡慕了呀，不知道这个副本是什么样的，希望简单点，能让我快速升级就好了。不慌，先进去看看再说。此时，不少玩家都选择了购买门票进入副本，而这个时候，林峰也不例外，直接选择了进入副本。提示：你进入了副本新手村魔物工程传说集。林峰刚踏入副本之中，耳边便被系统的电子合成音疯狂轰炸。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得副本门票金币 X 1叮咚！你触发了万倍增幅，你获得副本门票金币 X 1叮咚！你触发了万倍增幅，你获得副本门票金币 X 1林峰设置的门票是一铜币， 1 0 0铜币等于一银币， 1 0 0银币等于一金币。所以万倍增幅后，林峰所获得的副本门票收入正是一金币。虽然一个玩家只贡献一金币门票收入，可架不住华夏大区有数亿玩家。此时，林峰扫了一眼背包的金币数量，金币6亿。单单是门票收入，直接达到了六亿之多。林峰这次是真的有些意外，不过这个收入也只够支撑林峰度过游戏前期。到了游戏中期，这点钱还不够开启一场国战烧的多。想到这里，林峰直接关掉了背包面板，随后将目光投向了眼前的副本。副本和新手村一模一样，不同的是这里的 NPC 们异常的惶恐和紧张，就连往日里慈眉善目的村长都披上了铠甲，手中的双刃巨剑磨得成亮。而民兵队长则率领着一百多民兵，紧守住村门口，一副如临大敌的姿态。与此同时，无数华夏玩家进入副本。在这些玩家进入副本后，一道道系统提示响起：“叮咚，欢迎玩家们来到新手村魔物工程传说集副本。副本将在一分钟后正式开始，请玩家们做好准备。”提示：副本奖励将根据玩家对于击杀副本野怪的数量质量做出判定。副本结束后，根据判定等级发放任务奖励。提示。副本怪物的掉落已设置成自动拾取，击杀怪物后自动获得怪物掉落。还有一分钟，林峰视野投向远处，在新手村外，此时正有密密麻麻的魔化野兽们从四面八方涌来。从他们慌张惊恐的模样中看来，似乎在他们身后有着什么可怕的洪荒猛兽一般。而此时，看到村外这密密麻麻的野兽，玩家们纷纷激动了起来。这，这得有几千只怪物吧？有玩家瞠目结舌，娜娜道：“切！”有玩家鄙视道。这是几千，几千万还差不多。卧槽，几千万！我看里面好多高级怪，这我们好像有点打不过呀。几千万都是少的，想想我们这几亿玩家，怎么可能才几千万的野怪？怕是得上亿才够我们刷。刷毛线！野怪等级这么高，除非我们能组织起来打几波，不然我们都可能挂在这个副本里面。就在玩家议论纷纷的时候，村外的野兽越来越多，并且此时还出现了一群浑身冒着黑色火焰的魔物。这些魔物们驱使着魔化野兽。不急不缓地向着新手村前进。与此同时，一道道系统提示顿时响了起来，提示：异化魔物即将驱赶魔化野兽进攻新手村，请玩家们做好准备。话音落地，无数的的魔化野兽被异化魔物们驱赶着朝新手村袭来。原本还在喧闹的玩家们看到这一幕后，顿时进入了战备状态。得益于游戏世界的真实性，不少玩家看到这数量庞大的魔化野兽群，顿时有些不知所措。怎么办？他们就要。冲到新手村了，完了完了，我们就等死吧！这么多野怪，好像有点打不过。兄弟们，怕个锤子！
冲就完事了，给老子丢技能，杀一个够本，杀两个谢赚，干他娘的，给老子冲！林峰看到这一幕，面色平静如水。前世的他身经百战，哪怕数十亿玩家参与的顶级国战，林峰也经历过不少次，所以这点场面对他来说不算什么。在魔化野兽靠近的时候，林峰直接发动技能，刷，瞬移瞬间发动，林峰直接出现在新手村外。而这个时候。不少玩家都将目光落在了林峰的身上。卧槽，这人谁啊？谁给他的勇气让他冲出新手村的？这个人是游戏萌新吧？这走出新手村壁垒，这不是找死吗？我看他的装备倒是不错，可惜了。大多数玩家此时都准备聚守新手村的十城墙，依靠 NPC 民兵队伍去消耗野怪群。林峰这一波，在他们眼里就是妥妥的白给。而此时，林峰没有理会玩家的想法，在玩家们议论纷纷的时候。无数魔化野兽也来到了林峰面前，他站在原地挥动法杖，瞬间丢出一道天降冰霜技能。在禁咒法师的职业特性加成之下，原本的一道天降冰霜技能瞬间变成了五道天降冰霜技能。顷刻间，魔化野兽们的头顶突然出现了五道蓝色的魔法光圈，哗啦啦，无数的冰锥从天而降，一道道赤红色的伤害数字从这些魔化野兽头顶飘出，五万七千五百六十四，暴击，两万八千七百八十二。两万八千七百八十二，叮咚！你触发了万倍增幅，你获得了经验值加五百 W， 金币加一。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得了经验值加八千 W， 金币加二。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得了经验值加一点一亿，金币加八。弹指间，数千头魔化野兽瞬间死在了林峰的恐怖伤害之下，几乎清一色全部都是秒杀。然而林峰的出现也瞬间吸引了四周魔化野兽的仇恨。在这一刻，无数魔化野兽如同飓风般袭来，无数道攻击如同密集的雨点一般，快速朝着林峰落下。而在这时，林峰直接连续发动瞬移技能，瞬间躲过无数道魔化野兽的攻击。Miss， Miss， Miss！ 在躲避伤害的同时，林峰的攻击并没有停止。第十一章：疯狂屠杀。林峰挥动法杖，瞬间数道天降冰霜落下，哗啦啦，两万八千七百八十二。两万八千七百八十二，两万八千七百八十二。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了经验值加六五零零 W， 金币加七。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了经验值加四五零零 W， 金币加五。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了经验值加五五零零 W， 金币加六。无数的冰锥就像是收割麦子的镰刀，成片的魔化野兽们如同成熟的麦子般快速倒下。而远处，魔化野兽们。则发出一阵阵无能的狂怒，在无 CD 的瞬移技能之下，无论多少攻击都无法摸到林峰的衣角。再配合上几乎可以无限释放的天降冰霜范围 AOE 技能，林峰整个人顿时化身为战场上的死神。只要林峰所到之处，死亡如影随形。一个人屠杀数量庞大的野兽群，看到这一幕的玩家们都被林峰的操作给震撼到了。他们从未见过有如此风骚的玩家，一个人居然在魔化野兽群中游刃有余。好。好强！怎么会有这般强大的玩家？刚才嘲讽林峰的玩家，此时看得差点惊掉下巴。这人怕不是神仙哦？我怎么觉得和他玩的不是一个游戏呢？怪不得敢第一个冲上去，原来是我们华夏区的超级高手。这也太强了！他这个技能感觉怎么好像无冷却一样，有点太离谱了吧？卧槽！我真给跪了！大佬这特么不是开挂了吧？法师前期都这么猛的吗？我突然后悔没有选法师了。有其他职业玩家开始怀疑人生。这人天赋怕是得有 S S S 级吧？这么逆天，这让我们普通人怎么玩？有玩家嫉妒的看着林峰，心中愤愤不平。我决定了，从今天开始，他就是我的偶像。一名战士玩家忽然不甘寂寞，他手持着巨剑也奔向了魔化野兽。他心道：我好歹也是 S 级天赋玩家，偶像我来了。玩家们看着，又有一个玩家冲出去，其中有个牧师玩家果断走出。他心道 ：S S 级天赋的我，自保的话应该问题不大。不少玩家相继冲出新手村，他们被其他玩家认出都是当地新手村的风云人物，其中不乏高阶天赋玩家或是高等级的职业玩家们。华夏大区五亿多玩家的人口基数，高阶天赋玩家和职业玩家还是有的。而看到林峰装逼，这些玩家哪能落后，直接开冲。不少玩家看到大佬们都冲了，自然不甘落后，纷纷冲出新手村，和魔化野兽们展开了厮杀。林峰扫了一眼从新手村冲出来的玩家们，随后。只见其摇了摇头，继续丢出一道道技能，瞬间收割了大量魔化野兽。
。林峰的恐怖输出能力再次被跟随而来的顶尖玩家们看在眼里。如果我的战力是八千，他的战力已经到了十万。一位拥有 S 级天赋的高阶玩家心中震惊不已。而另一头，一名弓箭手女玩家盯着林峰，手中弓箭射出十道箭矢，瞬间将面前一大片魔化野兽瞬间击杀。而这个时候，他却将目光落在林峰身上，低声呢喃道：“有意思。”他应该就是刑天，这种级别的实力应该超过了我至少几倍。说完，他反手拉弓，一箭射穿了数头魔化野兽。随后，他没有再关注林峰，而是开始了疯狂的狩猎。这一波，数量庞大的玩家群体直接和魔化野兽厮杀在一起。林峰看到这一幕，没有继续纠缠这些魔化野兽，而是将目光投向了远处驱使魔化野兽的异化魔物。异化魔物是比魔化野怪们更强一层次的怪物。这次副本里，魔化野兽们攻击新手村，便是受到了魔物们的驱使，而击杀他们的奖励自然是比击杀魔化野兽更高的。想到这里，林峰毫不犹豫，发动瞬移术，直接朝着异化魔物杀去。光华流转，林峰的身影瞬间出现在了异化魔物面前。顷刻间，一道道天降冰霜瞬间落下。两万八千七百八十二，五万七千五百六十四，暴击。两万八千七百八十二，叮咚。你触发了万倍增幅，你获得了经验值加 1.52 亿，金币加 120， 叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了经验值加 1.32 亿金币加 110， 叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了经验值加 1.22 亿，金币加100。异化魔物们瞬间成片倒下。相比起魔化野兽，异化魔物们给的经验和金币更多。而这个时候，林峰继续开始不停利用瞬移技能解决一个又一个异化魔物。远处。一位顶尖职业玩家看到林峰在猎杀异化魔物后，顿时也朝着异化魔物杀去。可当他面对异化魔物时，却被其随手一道黑暗元素技能瞬间秒杀。被秒杀的玩家在一脸茫然：这异化魔物怎么会这么强？不少玩家看到了这一幕后，都自觉地远离了这些异化魔物。而接下来，战役进入了白热化阶段。林峰疯狂击杀驱使魔化野兽的异化魔物，不知道过了多久，一道副本提示音突然响起。副本提示：各位玩家请注意，副本 BOSS 深渊模式 BOSS 紫金级即将降临副本2 5五万四千一百处，请各位玩家做好准备。第十二章秒杀副本 BOSS， 是副本 BOSS， 快快快，快到 BOSS 降临坐标，只求能摸一下 BOSS 死也愿意。冲啊！别怕这个 BOSS， 我们一波技能就能直接秒杀了。我们这可是有几亿玩家的，哈哈哈哈！终于出 BOSS 了，杀杀杀！玩家们同时收到了 BOSS 即将降临的系统提示，而这个时候，无数玩家疯狂涌向 BOSS 即将降临的坐标点。对于玩家们来说 ，BOSS 和移动的宝库没什么区别，相比起小怪，他们对 BOSS 情有独钟。而这时候，玩家们的本性彻底暴露了。对于高风险低回报的事情，玩家们内心是抵触，甚至是相当反感的。但是，对于高风险高回报的事情，玩家们会将生死置之于度外，毕竟死了还能复活。但是不冲一波就一定血亏。林峰自然也收到提示，此时的他抬起头看向了远处，在 BOSS 降临的坐标处，一道漆黑的漩涡凭空出现在半空中。随后，只见一头长着翅膀、九只脑袋的巨型狮子缓缓从中而落，刷刷刷刷刷，无数的技能从玩家身上发出，瞬间便将深渊魔师淹没。技能如海，无穷无尽。但是出人意料，深渊魔师头顶却是连续出现。Miss， Miss。Miss， 原来是无敌状态，等 BOSS 落地才能打。我说怎么都是走空的技能 Miss， 降落的 BOSS 处于无敌状态。卧槽，我浪费了自己最强力的技能，冷却还要几分钟。林峰笑了笑，一般的 BOSS 出场方式中，这种出场方式肯定是有无敌 BOSS 的，不然 BOSS 还没有降落，就会被玩家的技能海给激活秒掉，这还玩个毛？当然，这是在玩家们能破 BOSS 防御的前提下。林峰对玩家能破 BOSS 的防御不看好，想要激活秒掉 BOSS 不现实。所以他刚才并没有动手，林峰也不需要提别的准备，他必然是能够秒杀 BOSS 的，而他出手的速度也是最快的。就在这时 ，BOSS 落地，深渊模式 BOSS 紫金级深渊魔物，等级20等阶紫金级，血量50005000攻击 25003200， 防御999技能黑暗毒物、黑暗幻象、黑暗之光、黑暗咆哮弹。介绍：来自黑暗深渊魔窟的魔物之一，拥有黑暗元素之力，会使用黑暗系魔法，尤其是它的毒物攻击和幻象攻击，杀人于无形，极难对付。
，boss 身上的无敌 buff 没了，杀呀 ！boss 是我的，各路大神保佑我拿到 boss 最后一击。马德这 boss 防御也太厚了，有没有弓箭手和刺客给他来个破甲，效果负面增益？不然我们打不穿他的防御啊！林峰眨了眨眼睛，随意的挥动手中的法杖，天降冰霜，哗啦啦，在玩家们震惊和羡慕嫉妒的眼神中，冰锥将 boss 淹没。与此同时，系统公告响起，副本公告。恭喜玩家刑天击杀副本 BOSS， 提示副本 BOSS 已伏诛，玩家们还有60分钟时间清理副本怪物，时间一到立即进入副本结算阶段，请各位玩家抓紧时间。副本公告和系统提示连续响了三次，而这时玩家们都炸锅了，他们齐齐看向林峰，原来这个法师大神就是传说中的刑天大佬。偶像啊，刑天大佬，你需要小地步，我可以。大佬腿上缺不缺挂件？我会暖床会，卖萌会，嘤嘤嘤。林峰没有理会玩家们的反应，他的系统提示比玩家们多了一条。叮咚，你击杀了副本 BOSS， 触发了万倍增幅，获得了经验值加 2.9 亿，金币5 0 0 W。你获得了装备染霜法袍、史诗级、死亡诅咒药剂、史诗级 X 1 0林峰暂时压下，查看收获的好奇。他开始疯狂的收割副本的怪物们，上亿的怪物，这可都是钱啊！而玩家们也变得疯狂，他们知道目前很难再遇到这么好的练级和刷金机会了。无数玩家开始了一场场达一个小时的厮杀，有玩家在这个时间段内连升数级，有的玩家遗憾的死在副本怪物手中。叮咚，副本将进入判定与结算阶段，请玩家们退出副本，清算结果将排成副本贡献榜，可以在副本界面查看。刷，林峰被传送出来，他这才看向自己的背包，原本六亿的金币，现在变成了十亿。背包里还躺着这次副本 BOSS 爆出来的收获，十瓶史诗级的死亡诅咒药剂就不用说了。加上之前得到的一瓶，现在有十一瓶，而这件史诗级的装备便是不小的收获。染霜法袍，史诗级，等级一，等阶史诗级，防御5 5 0十杠七百，装备效果一，智力加502。寒冰属性抗性正 20%3 魔法恢复速度正 50%4 冰系魔法伤害正 50% 耐久度999999999介绍。史诗级的冰系极品高阶装备能提供给冰系魔法师有力的生存保障。林峰看完装备属性，果断穿戴上。其中第一条效果加50的体质，相当于增加了100点的攻击力。而最后一条效果正 50% 的冰系魔法基础伤害，这让林峰如今的伤害输出突破了2 W 大关，达到了 31,232 点，突破到3 W 输出这个关口，而且还增加了这么多的防御力。一般来说，现在普通玩家都无法对林峰破防。叮咚，副本清算阶段已结束。你可以通过副本界面查看当前结果，并领取当前奖励。林峰眼睛一亮，副本判定清算有结果了。他立即打开副本界面，然后找到副本清算这里。副本清算贡献排行榜，第一名：刑天，判定贡献 S S S 级。成果：击杀副本 BOSS， 完美；击杀8 W 副本异化魔物，完美；击杀1 2 5 1 W 魔化野兽，完美。可获得奖励：魔力圣杯、紫金级、特殊道具、神圣面具、紫金级。第二名，坚侠判定贡献 S S 级成果，击杀 5,121 只魔化野兽，完美，可获得奖励，职业自选技能书，黄金级 X 1第三天，长天判定贡献 S S 级成果，击杀 4,562 只魔化野兽，完美，可获得奖励，职业自选装备，白银级 X 1第十三章，逆天收获，神话级特殊道具，神话级宠物。林峰在看副本贡献排行的时候，其他玩家也在看这个排行榜。而当他们看到排名第一的林峰时，瞬间愣住了。一个人屠了一千多万的副本怪物，这尼玛还是人？只是一千多万怪物还好说，关键所有的异化魔物还有 BOSS 都被他一个人包了呀，这也太强了吧！这个奖励我酸了呀！果然是刑天大佬，刑天大佬 Y Y D S。在玩家们震惊的时候，林峰扫了一眼排行榜后，便直接领取了副本奖励。下一刻。叮咚！你触发了万倍增幅，获得了特殊道具魔力圣杯、神话级、特殊装备神圣面具、史诗级。林峰从背包中拿出物品：魔力圣杯、神话级，等级一，等阶神话级。佩戴效果：每击杀一名目标，含玩家魔力值上限加5点，魔力恢复速度正 1%。介绍：法师系的极品特殊道具，被称为不亚于神器的神奇道具。林峰看完后，呼吸都有些急促。前世他都没有听说过有这种特殊道具，这个魔力圣杯简直强的有些离谱了。要知道，
魔力值上限增加，意味着法师的蓝量变多。虽然目前增加的基础属性不高，但这是成长性的道具。每击杀一名目标，都能让魔力值上限增加五点。像是今天这个副本，林峰单人击杀了一千多万副本怪物。如果林峰在之前就拥有这件物品，那么他的魔力值现在已经突破五千多万了，而且魔力恢复速度也会增幅到一个很恐怖的程度。这是什么概念？相当于无限蓝量，而且还可以继续增加，没有上限。想到这里。林峰直接将这件道具佩戴上，特殊道具是不需要占用装备栏的，所以林峰直接装备上就能生效。而在装备上这件道具后，林峰又看向了另一件物品——神圣面具。神圣面具，史诗级，等级一，等阶史诗级，效果一，免疫所有的致命攻击；二，获得神圣的祝福，免疫所有的负面状态 buff。当前效果冷却时间十分钟。介绍。蕴含神圣之力的特殊物品，林峰直接穿戴上神圣面具。提示：你穿戴上了特殊装备神圣面具，史诗级特殊类装备不占据装备栏格子。有了这个装备，林峰就不用担心任何的负面简易 buff 了。就算是以后身上中了控制技能和负面 buff， 也能使用神圣的祝福将所有负面简易状态移除。十分钟一次的技能 CD 并不算长，关键是第二个特殊效果，免疫所有的致命攻击，这就很强了。有了这个效果在，意味着林峰无法被瞬间秒杀，而只要不被秒杀，那么死的绝对不会是林峰。这一次副本的收获很大，林峰的整体实力直接提升了数倍。而在通关这个副本后，林峰也该去主城了。想到这里，林峰直接退出副本。在回到新手村后，林峰很快便找到了村长。想要离开新手村的，必须要有前往主城的凭证。这玩意儿只有村长有。此时的村长正黑着一张脸，指着四周的玩家怒骂。告诉你们多少次了，我这边没有任务了。什么？八级你就想离开新手村？做梦呢！等你十级再来。隐藏任务，你看我像有隐藏任务的样子？快滚滚滚！林峰走到新手村村长面前，而这个时候村长也看到了林峰，他挥动粗壮的手臂，将面前的玩家轻易的扫开，屁颠屁颠的跑到林峰面前。大人，您是需要前往主城的凭证？林峰面无表情的点了点头。下一刻。村长立马从身上拿出一张凭证，塞在林峰手里，说道：“这就是前往主城的凭证。”林峰接过凭证，没有搭理村长，直接朝着新手村的传送阵走去。看到这一幕的玩家们顿时瞪大了眼睛：“这村长有毒吧？对我们态度如此冷漠蛮横，对那个家伙就像是狗腿子一样，双标啊！”这是，嘘，你眼瞎呀、啊？那人你都不知道？那可是刑天大佬，死，居然是刑天大神，是我有眼无珠，前面就当我没说。林峰先后多次上了世界公告和华夏区公告，更是开启了全世界第一次副本，并且在副本中表现出碾压一切的超凡实力。可以说，此时的他已经名扬天下了，就连其他大区的玩家此时都已经知道了林峰的名字。所以，此时众多玩家看到林峰后，都纷纷让开路，目视着林峰走进了新手村的传送阵中。叮咚系统检测到你身上有主城凭证，是否前往主城？林峰平静的开口说道：“是。”提示。请选择前往的主城。林峰知道，游戏世界一共有七大主城，这次他还是选择前世最熟悉的主城——天启主城。提示：你选择主城——天启主城，传送中。刷！林峰瞬间便从新手村中消失。与此同时，世界公告再次响起。世界公告：恭喜华夏大区玩家刑天进入天启主城，成为首个进入主城的玩家，特奖励声望加一千点，金币加五千，随机宠物蛋。传说级 X 一，世界公告连续响起了三次，再次让所有玩家都酸了。而这个时候，林峰的身影出现在了主城传送阵中，而他的耳边也传来了一道道系统的提示：“叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了声望加 1,000 W 点，金币加5 0 0 W， 随机宠物蛋神话级 X 一。”林峰一愣，随机的宠物蛋还是神话级，这波血赚啊！神话级就是当前版本的天花板。尤其是宠物蛋，等级越高越强，有些宠物养到最后不亚于龙族。想到这里，林峰将宠物蛋拿出来，提示：“您是否选择随机开启宠物蛋？”是。林峰的面前便出现了宠物种族类型转盘：龙族、神话级、比蒙、神话级、猛犸、神话级、火凤、神话级、金刚、神话级、不死鸟、神话级。宠物转盘开始转动，速度越来越快。刷！当转盘停止，指针缓缓固定在了不死鸟上。叮咚，你获得了不死鸟宠物蛋神话级。
，不死鸟。林峰深吸一口气，赚大了，赚爆了！整个宠物体系里，能够和龙族相媲美的宠物有五个种族，不死鸟就是其中之一。顾名思义，不死鸟的特殊能力就是不死不灭。就在林峰得到不死鸟宠物蛋后，世界公告毫无征兆的响起。世界公告：华夏大区玩家刑天激活了宠物界面，野外 BOSS 将有几率掉落宠物蛋，请各位玩家注意。提示：宠物界面已开启。玩家可以在宠物界面查看宠物食物、宠物孵化、宠物技能、宠物交易等。第十四章，发攻略铁赚金币。提示：你的宠物蛋需要孵化，请将宠物蛋放入宠物界面孵化栏中进行孵化。林峰打开宠物界面，将宠物蛋放入孵化栏中。不死鸟宠物蛋神话级，孵化中， 2 3小时59分钟56秒。看到这一幕，林峰直接关掉了宠物界面。孵化宠物是没办法加快孵化进程的。所以只能等宠物自动孵化完成。此时，在关掉宠物面板后，林峰熟练地打开了《天命大陆》内置的游戏论坛。登录上论坛后，林峰第一眼就看到了被置顶的一个帖子：“论刑天究竟有多强？”提示：“付费一铜币可进行观看。”点击人数： 3 1 2 W 人。回复： 5 6 W 人。点赞： 3 6 W 人。点彩： 2 1 W 人。林峰扫了一眼，在游戏论坛之上，基本上最火爆的帖子。都是和自己相关的，连国际板块中都基本是自己的帖子，可想而知现在林峰的知名度。我有这么火、啊？林峰笑着摇了摇头。接下来，林峰没有再去看自己的帖子，而是点击发帖，写上标题“攻略帖”，如何快速提升至十级？那副细致教程。将标题写好后，林峰很快便开始写起了快速升级的教程。当然，主要都是一些前世的快速升级攻略，比如去哪里接取任务能获得大量经验。刷怪同时还能做任务，以及哪些 NPC 的任务可以氪金升级等等等。写完这些内容后，林峰便将帖子内容设置成付费十铜币才能浏览。做完这些后，林峰直接选择了发布帖子。而完成了帖子的发布，林峰也没有继续看论坛帖子，而是直接关掉了论坛。此时，林峰在关闭论坛后，有闲逛的玩家马上就看到了最新刷出来的帖子：攻略帖如何快速提升至十级？那副细致教程，收费十铜币。发帖人刑天，本来是平平无奇的帖子主题，但是设置的十铜币门槛却额外显眼。在看到这个帖子后，不少玩家都有些嗤之以鼻。发帖人怕是掉钱眼里了，一个帖子十铜币，你以为自己谁啊？就是就是，就在众人刚准备开喷的时候，不少玩家的视野都移向了发帖人。而看到发帖人是刑天后，刚准备开喷的玩家们顿时震惊了。刑天，居然是刑天大佬！对不起，大佬，我错了。啪啪啪！这个帖子牛啊牛啊！十铜币这感觉有点低了，起码一百铜币起啊！这十铜币别说了，我买了！冲冲冲，兄弟们！看到是林峰发的帖子后，不少玩家都消耗了十铜币购买了帖子，随后认真看了起来。而在看完这个帖子后，不少玩家顿时震惊了。好家伙，这升级还能这样做！牛啊牛啊！这攻略无敌！别说了，老子立刻叫小伙伴们都来买一波这个帖子！我先进游戏里开冲了。这个攻略帖子。要是没问题的话，我感觉今天就能十级了。at 全体论坛玩家，快看看这个帖子！卧槽，这升级攻略牛啊！这些任务原来是要这样触发，怪不得刑天大佬 y y d s。别说了，赶快练级吧，早日追上刑天大佬。很快，在不少玩家的顶帖之下，眼前的帖子热度瞬间火爆了起来。林峰的升级攻略帖子从最开始的几十浏览量，一路开始飙升， 1 0 0 0 W 浏览， 5 0 0 0 W 浏览， 1 2亿浏览。最后定格在 5.1 亿浏览之上。另一头，林峰的等级目前是20级，已经完成了一转转值，正卡在二转转值上。只要二转成功，那么林峰的经验条就能解锁，继续提升等级。而林峰之所以去游戏论坛发布升级攻略，第一个目的就是提升华夏大区玩家的整体实力。要知道，游戏中后期是会开启国战的，在国战中，个人实力很重要，但是整体实力也特别重要。他可不希望看到。华夏的玩家被东营大区和米国阿三等大区联手压制。除此之外，林峰也想顺带着赚一波金币。目前，林峰身上的资产有十多亿金币，虽然这是一笔巨款，但是真正要用起来的话，根本不算什么。赚一波金币，还能顺便让华夏大区玩家实力暴涨，可谓一举两得。此时，在做完这些后，林峰沉思了片刻，随后直接朝着主城中某一处走去。根据林峰的记忆。在主城中有个摆摊抽奖的 NPC， 只要花费一定的金币就能进行盲抽。
，运气好能够获得比花费更多的金币，运气不好就会亏。而林峰现在有十 W 点幸运值，根本不会亏。一分钟后，林峰熟门熟路的来到一处热闹集市，在这里有不少 NPC 正在购买着物品。林峰穿过人群，找到了前世中记忆的那个摊位。此刻，一个戴着老花镜老者正在坐在摊位面前，而在他的摊位上。正伫立着一个个硕大的木箱子，木箱子四周封闭得很严，只在顶上开了一个圆洞。看到这里，林峰直接走了过去，随后开口问道：“老板，这个东西是什么？”那老者看了眼林峰后，便站了起来，恭敬地说道：“大人，你能照顾我的生意，真是在下的荣幸。这个是低阶密盒，您只要缴纳一个金币，就能获得一个这种密盒。而这个密盒开启后，有可能会获得最高二金币，也有可能会得到一枚铜币。”林峰听到这里后，顿时摇了摇头，说道。还有更最高阶的密盒吗？老者一愣，随后连忙将一个金灿灿的箱子拿出来。在拿出这个箱子后，老者笑着说道：“这个是高阶密盒，不过开启一个高阶密盒需要缴纳一万金币，购买次数上限为十次。”林峰听到这里，直接从背包中拿出一个钱袋，递给老者说道：“来十个高阶密盒。”这个钱袋里是系统自带，方便玩家大额交易。第十五章建立曙光商会。老者伸出手颤巍巍的将钱袋收下。眼前这位能这么痛快拿出十 W 金币的人，他平生第一次见到。在确认好金币无误后，老者不敢怠慢，拿出一个高阶密盒，对林峰说道：“您请。”林峰点了点头，直接将其中一个高阶密盒开启。在高阶密盒被开启的瞬间，一道金色的光芒瞬间涌入林峰的背包之中。与此同时，系统提示音响起，提示你获得了 1.5 W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，获得 1.5 亿金币。林峰脸上笑容浮现，这一波虽然才开出了 1.5 W 金币，但是在万倍增幅之下，这 1.5 W 金币直接飙升到了 1.5 亿。想到这里，林峰继续抽奖，提示你获得了 5.5 W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，获得 5.5 亿金币。提示你获得了 9.5 W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，获得 9.5 亿金币。提示你获得了 2.5 W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅。获得 2.5 亿金币，老者的神情此时已经变成了惊骇之色。我见到鬼了，怎么可能有人一直都这么好运，每次都能抽中高额的金币？林峰的抽奖次数还没有用完，他继续抽奖。提示你获得了 2W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，获得两亿金币。提示你获得了 4W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，获得4亿金币。提示你获得了 7W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅。获得七亿金币，林峰记着次数，也记着得到的金币总额，此时已经三十二亿了。但是林峰依旧不太满意，还有三次机会，他继续抽奖。提示：你获得了十 W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，获得十亿金币。提示：你获得了九 W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，获得九亿金币。提示：你获得了九 W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，获得九亿金币。林峰抽完。心中算出了自己的收获，一共六十亿金币，加上背包原本有的十亿，一共是七十亿金币。而此时，又一道系统提示响起：“叮咚，你获得了论坛收益五幺 W 金币，您成功触发了万倍增幅，获得了五十一亿金币。”林峰露出一丝喜色，论坛帖子收益直接让林峰拥有的金币数量再次飙升了一波，五十一亿金币，那也就是说有五点一亿玩家看过我的攻略，七十亿加上五十一亿。林峰现在身上的金币数量达到了惊人的121亿。林峰深吸一口气， 1 2 1亿金币，这点钱应该能让自己完成布局了吧？想到这里，林峰没有犹豫，直接离开了此地。几分钟后，林峰很快便来到了主城中的财政司。财政司是一个拥有巨大权力的行政机构，其主要职能就是为华夏各大主城收取税收、筹措军费开支等。当然，林峰来到此地的主要目的还是为了花钱，为未来进行布局。在林峰来到财政司后，便径直朝着财政司内部走去。门口的守卫本原本打算拦截，但是感知到林峰身上的声望时，顿时脸色大变，齐齐朝林峰行礼。此时，林峰身上的声望已经高达了 1,525 万点。在 NPC 的心里，玩家声望就是名气。林峰如此庞大的声望之下，他们自然要对林峰客客气气。而接下来，一名执事快速走了出来：“大人。”财政司的执事恭敬地对着林峰问道。有什么可以为您效劳的？林峰笑了笑道：“我想要建立一个商会。”“好的，您只需要缴纳一定的金额保证金，随后登记一下就可以了。”说完，只见眼前的执事直接拿出了一个商会登记表，递给林峰。与此同时，系统提示响起。
。叮咚，你是否缴纳5 0 W 金币，并登记注册商会？林峰果断接过商会登记表，说道：“是。”提示：“你缴纳了5 0 W 金币，请为你的商会命名。”曙光商会。林峰道：“提示，你的商会命名为曙光，登记注册成功。”林峰听着耳边的系统的提示，打开商会面板。曙光商会，所有者：刑天。注册资本： 5 0 W 金币。注册地。天齐主城，注册时间，经营项目无。林峰关掉面板。他前世的时候，游戏前期金币的购买力非常强大，因为那时候玩家们普遍都还在用铜币、银币进行交易。但是自玩家们蜂拥进入主城以后，未来一段时间内，不管是材料、装备、武器、道具、宠物蛋等等，所有物料都暴涨，包括主城的住宅、商铺也跟着飙升。那时候金币将会贬值跳水，价值一路走低。林峰知道。这个现象不过是大势所趋而已。毕竟华夏大区拥有数亿的玩家，他们每天得到的货币数量随着等级和实力的提升而变多，那么货币自然会贬值。像其他的一些有投资价值的，比如商业地产这种有限的资源，自然会随着流入市场货币的增多而水涨船高。经济学的本质就是供需关系，就像是现实世界一般，占据着最优秀资源的大城市，吸引着大量的城镇人口到来，大城市的商业地产自然会到一个高价位。而林峰扮演的角色就是现实世界的地产开发商，因为目前玩家们还没有蜂拥进入主城，林峰可以利用时间差效应，抢先用历史最低价位将主城的所有有限资源买下。等玩家进入主城，物价飙升的时候，林峰的身家会像坐火箭一样暴涨。想到这里，林峰对财政司指示道：“我想要购买所有能买到的商业地产。”财政司只是一愣，他怀疑自己听错了。所有的商业地产，第16章：购买商铺地产。要知道，天齐主城能够容纳数千万的玩家，可想而知主城有多大。买下所有的商业地产，那消耗的金币将会是一个极其恐怖的天文数字。眼前这个声望奇高的少年，他有这么多钱。此时，林峰平静地说道：“对了，我不只是要天齐主城，包括其他六大主城所有正在出售的商业地产，我全都要了。”财政司执事顿时倒吸一口凉气：“疯了，这人有这么多钱吗？一个主城的商业地产，居然还满足不了林峰的胃口。”他居然想要所有主城的商业地产，主城可是有七个的。林峰看着面前 NPC 目瞪口呆的模样，面容平静。目前这个时间段，金币的购买力异常强大。再说，林峰身上有百亿的金币，买下所有的商业地产而已，没什么问题。好好好，财政司执事回过神，直接拿出一本商业手册递给林峰，说道：“这是七大主城的所有待出售商业地产，您看看，如果可以的话，直接交金币即可获得商业地产契约。”此时，林峰直接接过手册。叮咚，你是否花费17亿金币购买天齐主城的所有商业地产？提示：商业地产项目包括未开发的地皮、已开发的楼盘，还有未成交的二手房、各个街区的临街商铺等。林峰略微一沉思，他不是被17亿金币吓到了，而是在感慨怎会如此便宜。要知道，那可是一个主城的所有商业地产啊，是一个能容纳数千万玩家的主城，居然才要17亿金币。真的好便宜啊！游戏中期的时候，一个玩家想要购买一套主城的住宅，没有几百万金币，想都不要想。这样一对比，血赚啊！林峰毫不犹豫道：“确定。”提示：“你已花费17亿金币购买了天齐主城所有的商业地产项目，并且已转交你名下的曙光商会。”财政司的执事再次愣住：“什么情况？这就成交了？都不带犹豫一下的？”叮咚，你是否花费16亿金币？购买天府主城的所有商业地产，确定？提示：你已花费16亿金币购买了天府主城所有的商业地产项目，并且已转交你名下的曙光商会。叮咚，你是否花费18亿金币购买天灵主城的所有商业地产？确定？提示：你已花费18亿金币购买了天灵主城所有的商业地产项目，并且已转交你名下的曙光商会。林峰一口气买下所有主城的商业地产。平均一个主城花费17亿金币，七大主城一共花费了119亿。由于林峰身上有军衔，其中有一条打七折的效果，所以只花费了83亿金币，便拿下所有主城的商业地产项目。林峰此时身上还有38亿金币。现在商会有了经营项目，就要招收一些 NPC。商业 NPC 的作用便是接手商会的商业项目，不然林峰就一个人，他还要做任务、刷怪、提升实力等，哪有时间管理商会？所以必定是要招 NPC 的。林峰打开商会面板，上面的 NPC 招募界面清晰地标明了各类型的商业 NPC 人才等阶，从高到低。
。等阶越高的 NPC 越专业，智能程度越高，甚至能超过人类玩家，相应的招牌价钱最高。等阶越低的 NPC 则专业智能越低，最低级的 NPC 只能做门童，但是价钱却最低。林峰不喜欢麻烦，他直接用一亿金币将超高阶 NPC 的名额直接招满，依次是高阶 NPC、中阶 NPC、低阶 NPC。他用一亿金币招了3 W 多名商业 NPC， 这么多 NPC 当然不只是服务商业地产这个项目。林峰知道，随着游戏的进程，往后玩家对于更高质量品质的武器装备、药剂等有更高的需求，而生活类玩家则急需各种复制材料。组成的各种 NPC 店铺满足不了玩家的需求，不管是战斗类玩家还是生活类玩家，他们都交易的渴望极其强烈，所以开一家连锁的百货零售店便会非常的不错。前世就有玩家通过开百货店走向人生巅峰，就像是现实世界 8.90 年代一样。那时候老百姓缺的是什么？是各种商品，只要是个能买的玩意儿，就能给厂家和渠道赚取高额利润。而游戏初期也差不多是如此。林峰打开商会界面，开百货商店，直接在商会界面操作就行。林峰自己就有现成的商铺，他在商会界面上操作，分配好 NPC， 留下7亿金币的启动资金。林峰主要的经营策略设定成。一收购玩家的产出，包括各种材料、装备、武器、道具、宠物蛋等。材料是复制修炼的必需品，炼金术师需要材料进行炼制药剂，武器锻造师需要各种锻造材料进行锻造，装备锻造师同理，低阶的装备会被分解材料，然后再有高明的锻造师打造出中高阶装备。玩家刷怪会爆出各种材料，有些玩家的赋值不适合野怪爆出的材料，他们拿手里也没用，所以玩家往往会低价卖掉。百货店的策略就是低价从玩家手中收购这些产出。二，卖出玩家所需要的商品，有些高等级玩家淘汰下来的武器、装备、药剂等等，都可以卖给百货店，然后百货店再转卖给需要的其他玩家。毕竟玩家群体，他们不可能实力都是一样的。玩家每个人的天赋都不一样，所以玩家们分为好几个等级。巅峰玩家是第一档，其中高阶天赋玩家和职业玩家最多；精英玩家是第二档，一般是业余职业玩家最多，职业玩家很少。有些运气好的玩家拥有不错的天赋，主流玩家是第三档，代表是大多数玩家；普通玩家是第四档，代表的是正在进阶主流玩家的群体，其中也有很多生活类玩家。底层玩家是第五档，他们大多是生活类玩家，对于练级刷怪什么的都没有兴趣，所以他们实力最差。第十七章修建维修传送阵基建任务，有些巅峰玩家的武器和装备淘汰后完全可以卖给后面几档玩家用，这也是百货店的利润来源之一。一个主城四个店，全都安排在主城的四大商圈里。七个主城就是28个店。林峰眨眼间就拥有了28个百货连锁店，名字和商会的名字一致，曙光百货。而林峰此时背包中的金币还有30亿。想了想，林峰觉得该去看看副职业了。玩家十级不仅要转职，还能修炼副职业。林峰如今已经二十级，完全可以选择一个副职进行修炼。想到这里，林峰告别了财政司的执事。熟门熟路的来到工程师工会，工会的侍者是个年轻的少女。她感受到林峰身上庞大的声望后，便有些拘谨的对林峰说道：“大人，请问有什么需要的吗？我想修炼副职工程师。”林峰微笑道：“修炼副职工程师需要消耗一金币。”少女笑着说道。与此同时，系统提示响起，提示是否花费一金币学习初级工程学，学完后默认选择副职工程师。提示：当前玩家等级只能选择一项副职。是，林峰道。下一刻，眼前的女子直接一挥手，一道金色光芒瞬间落入了林峰的身体之中。叮咚，你触发了万倍奖励，学会了大师级工程学。林峰脸上闪过一丝喜色。初级工程学直接升级到大师级，这个晋升跨度是极大的。工程学副职业分为初级、中级、高级、大师。而现在，林峰直接跨过了三个大等阶，拥有了大师级工程学。而有了大师级工程学副职业后，林峰似乎可以去完成一件游戏中期才能完成的大型基建任务了。基建任务一般都是对于高声望、高财富值玩家发布的特殊任务。完成这种任务后，一般会有极为特殊的奖励。想了想，林峰直接选定了一个特殊的基建任务——建造传送阵。这个任务，根据林峰的猜测，此事应该是最适合他做的，因为这个任务只需要氪金建造主城的所有传送阵就行。而且最重要的是，林峰一旦完成任务。玩家使用传送阵的费用就会进入林峰的腰包。要知道，玩家除了新手村传送阵是免费的之外，到了主城后使用任何传送阵都是需要付出一定传送费用的，当然均值玩家除外。
。而只要林峰建造完全部主城的传送阵，那么就等于彻底掌控了整个主城的传送阵收益，可想而知是多么的暴利。只不过，建造传送阵这个任务是需要很高声望值和财富值的，也就是说，只有声望值和拥有的金币达到了一定程度，才能接受这个任务。林峰想到这里，便快速朝着城建司走去。没过多久。林峰便从城建司中找到了建造传送阵的声望任务，在找到任务后，林峰毫不犹豫选择了接取任务。下一刻，提示：你是否消耗1 0 0 W 点声望值获得建造主城传送阵任务？是。叮咚，你消耗了1 0 0 W 点声望值，获得了任务建造主城传送阵。林峰看向自己的声望值，消耗了1 0 0 W 声望值，他还有1 4 2 5 W 点声望值。建造主城传送阵，任务难度 S S S， 任务内容。建造维修所有主城的传送阵，使各大主城间能够完美进行传送。任务目标：一、维修至少二十座以上的老旧主城传送阵。零二十。二、建造至少一百座主城的传送阵，使各大主城间传送通畅。零一百。任务奖励：一、建造的传送阵收益所有全归玩家所有。二、维修完成后，按照维修比例获得传送阵费用分红，维修度 100%。传送阵收益将 100% 归于维修玩家所有。介绍：传送阵是各大主城对外联系的基石，其重要性不言而喻。林峰看完任务介绍，直接关掉了任务面板。随后，林峰便快速朝着离自己最近的传送点奔去。一分钟后，林峰来到传送阵处，天启主城01号传送阵，当前完好度 50% 状态正常；当前损坏度 50% 损坏度达到 80% 将限制使用， 9 5将无法使用。建造限制：大师及工程师。维修需要1 W 金币100分号进度。看到眼前 50% 完整度的传送阵，林峰毫不犹豫，直接选择了拆解传送阵。按照任务的奖励来说，维修传送阵的收益极低。反之，你重建一个传送阵，收益就很高了。所以，林峰自然选择了拆解传送阵，自己重建一个新的。哪怕现在需要花费更多的金币，也不怕。毕竟林峰现在金币完全够用。先把所有传送阵的收益 100% 收入囊中再说，几秒钟不到，传送阵便拆解完成了。而在拆解完成后，一道道系统提示顿时响起，提示：您已拆解天启主城01号传送阵，您触发了万倍增幅，您获得了传送石、传说级 X 1 0 0 0阵法符箓、传说级 X 1 0 0 0叮咚，你符合建造传送阵条件，请问是否花费金币和材料进行建造？是，林峰果断道。下一刻。一个新的传送阵缓缓浮现在了林峰面前，提示：你的金币一万，正在建造中 1% 提示：你的金币一万，正在建造中 5% 提示：你的金币一万，正在建造中 100% 提示：天启主城01号传送阵目前已建造完成，当前传送阵收益将全部归于你。系统将每天结算一次传送费用，请玩家注意。林峰笑了笑，不过是花费5 0 W 金币而已，而他得到的是。却是传送阵永久 100% 的收益，这是一个巨大的现金流。赚钱的程度目前肯定排在第一位。第十八章转职任务，枫叶镇之谜。林峰不敢耽误时间，玩家有了他的升级攻略，随时都会有玩家达到十级来到主城。所以接下来他开始继续拆解、建造新的传送阵。提示：你的金币一万，正在建造中 1% 提示：天元主城20号传送阵目前已建造完成。当前传送阵收益将全部归于你，系统将每天结算一次传送费用，请玩家注意。提示：你的金币一万，正在建造中 1% 提示：天元主城30号传送阵目前已建造完成，当前传送阵收益将全部归于你，系统将每天结算一次传送费用，请玩家注意。林峰马不停蹄，几个小时后，他顺利将七大主城的所有传送阵全部建造完成。也就是说，现在七大主城的所有传送阵收益。全部都归林峰一人所有。不过，林峰这一次维修传送阵花费的金币也是天文数字，在拆解建立的基础上，林峰花费了 29.8 亿金币进行传送阵的建造。可以说，这一波直接氪金花光了林峰拥有的所有金币。目前，林峰身上仅剩下两千 W 金币，可谓是少得可怜。林峰摇了摇头，他原本以为121亿金币很多，可是建个商会、开个连锁百货店，再建造一波传送阵，这百亿金币直接就花光了。好在所有花费都是值得的，毕竟他所有做的事情都是为了未来布局。单单是传送阵，从玩家进入主城后就能源源不断给他带来大量收益，还是很不错的。想到这里，林峰直接点击了提交传送阵任务。
提交完成后，一道道系统提示顿时响起，提示您成功提交了任务建造主城传送阵，您获得了七大主城所有传送阵所有权，全部收益。在提交完任务后，林峰摇了摇头，直接朝着远处奔去。完成了最后一波布局，林峰接下来就该去转职了。林峰卡在二十级已经有段时间了，而现在，只有完成了转职任务，才能解锁经验条继续升级。至于转职任务，则需要前往职业导师那里接取。几分钟后。林峰来到职业大厅，这里有各大系的职业导师，以后玩家们学习技能或者是转职都会在这里。此时，林峰很快便看到了法师职业导师。天启主城的法师职业导师是一位极为年轻的女子，身披黑色法师长袍，手握柳木法杖，一本紫色的魔法书悬浮其右，看上去十分不凡。当然，最引人注目的还是她的颜值。眼前的魔法导师颜值极高，只是其神色清冷若雪，令人感觉有些不好相处。林峰甩了个侦测术过去。L V 9 9魔法师导师柳烟， 9 9级的魔法师已经临近100级瓶颈了，可以说是极为强大的魔法师了。现在的这位柳烟，随手就能碾死林峰。想到这里，林峰上前说道：“导师阁下，我要转职。”听到林峰的话，柳烟才将目光落在了林峰身上。而看到林峰抵达了转职门槛后，他才有些诧异的说道：“想不到这么快就有人要二转。”此时，诧异归诧异，在确认好林峰可以转职后，柳烟挥动法杖。刹那间，一道圣光瞬间没入了林峰的体内。与此同时，系统提示音响起，提示是否接受转职任务“枫叶小镇之谜”。接受，林峰果断道：“叮咚，你接受了转职任务‘枫叶小镇之谜’。你的任务栏已更新，可以在任务栏处查看任务详情。”林峰打开任务栏，《枫叶小镇之谜：禁咒法师转职任务》，任务难度 S S S 级。任务介绍：枫叶小镇位于天启主城附近。七天前，以枫叶小镇为中心区域，附近数十座村庄内都出现了大面积未知病疫。帝国得知此事后，便立即派遣了调查军团前往探查。而根据调查军团查明，未知病疫的源头正是枫叶小镇，并且未知病疫的爆发似乎并非天灾，未知病疫的背后似乎隐藏着一个极为恐怖的黑暗势力。这个黑暗势力的目标似乎就是枫叶小镇。请玩家尽快赶往枫叶小镇，帮助调查军团查明一切真相。任务内容：一。查探枫叶小城出现的异常， 0 1 2解决掉所有黑暗势力的爪牙， 0 1 3查明幕后凶手的身份和罪证， 0 1任务时效1 1小时五十分钟五十秒，任务奖励禁咒法师转职卷轴 X 1林峰看完任务详情，直接告别了柳烟，快速朝着距离最近的传送阵奔去。而柳烟看到林峰离开，目光中闪过一丝莫名的神色，不过只是片刻。他的神色便恢复了正常，再次目光清冷地看向远处，等待着下一个进行职业转职的玩家。提示：选择传送地点，枫叶小镇。林峰淡淡的道：“提示，你拥有传送阵最高权限，本次传送免费。”话音落地，林峰瞬间消失在了原地。片刻后，叮咚，你发现了枫叶小镇，触发万倍增幅，奖励声望加1 0 0 W 点。林峰缓缓走出了枫叶镇的传送阵，而这个时候。一道道黑暗气息瞬间袭来，系统提示音瞬间响起，提示：你受到死亡气息的侵袭，血量每秒100防御50林峰皱起眉头，死亡气息，这效果有点恶心啊。不过林峰身上刚好有清除负面 buff 的装备技能，所以此时林峰毫不犹豫选择了使用。神圣的祝福，提示：你使用了装备技能神圣的祝福，清除所有负面 buff， 效果持续时间5分钟。林峰的这个技能冷却时间是10分钟，效果持续时间只有5分钟，也就是说，林峰要经受住300秒的负面 buff 伤害。不过，林峰的属性异常的强大，所以300秒的负面 buff 伤害对他来说问题并不大。第19章，迪恩的线索。在解除了负面状态后，林峰微微皱起眉头。目之所及的小镇街头上空无一人，整个小镇呈现出一股破败的气息。四周的房屋内隐隐约约有哭泣之声不断传来。他没想到。枫叶小镇的局势竟已糜烂至此，凡是踏入枫叶小镇的生灵都会受到影响。那么小镇的 NPC， 林峰深吸一口气，没有多想。随后，只见其快步在小镇中搜寻了起来。林峰走了几分钟后，才终于遇到了两个抬着尸体的 NPC， 他们都戴着棉布口罩，一副病恹恹的样子，似乎随时都会倒下。看到两人，林峰赶忙上前问道：“两位阁下，调查军团的人在何处？”“可可可，就在前面那栋红房子里。”其中一人回答道：“多谢。”林峰拱手，快速离开了此地。
而在林峰离开后，两人顿时露出猩红的双眼，抱着尸体拖进了一旁的小巷之中。林峰站在红房子面前，这是一栋红墙红瓦的建筑，大门此时敞开着。林峰踏入里面，却是看到了几个伤员。他眼睛放光，伤员？那岂不是说有厮杀？有厮杀也就代表着有线索。而这个时候，其中一个伤员警惕地盯着林峰问道：“阁下有什么事吗？”林峰走过去，平静地开口道：“我是主城派来支援你们的。”现在是什么情况？你们怎么会受伤？听到是主城派来的人后，几人顿时眯起双眼，其中一人瞬间一挥手，眼中涌现白光，扫视林峰。当他确认了林峰没问题后，才缓缓开口道：“在两天前，我们遭遇了亡灵法师迪恩的袭击，最终导致了调查军团的惨重伤亡。不过，这一次我们也不是全然没有收获。根据判断，这一次枫叶镇附近的未知病异，应该就是这位亡灵法师迪恩的手笔。另外，军团长和副军团长正在追杀迪恩手底下的爪牙。”只要抓到一个活口，就能问出迪恩的下落了。届时，枫叶镇的危机自然迎刃而解。林峰听他说完，顿时捋顺了这一次的任务。未知病异应该是亡灵法师迪恩的布局，而他的爪牙们被调查军团的人发现，双方厮杀，各有死伤。调查军团的人还在继续追杀对方，看上去还是占据不少优势的。就在林峰想到这里的时候，一道系统提示音顿时响起，提示击杀迪恩的爪牙，获得线索。林峰听完系统的提示后，开口问道：“调查军团的人现在何处？”镇外的枫叶林。十分钟后，林峰走在枫叶林中。虽然他没有弓箭手的技能猎物追踪，但是林峰非常的有经验。根据林子中遗留下来的脚印痕迹，很快便追上了调查军团。此时，林峰的视野里浮现几个强者厮杀的场景。在一片开阔地中，两位调查军团的 NPC 正在和迪恩的爪牙捉对厮杀。调查军团方面有一名牧师和一名战士。而迪恩的爪牙则全部都是战士。扫了一眼后，林峰发现眼前的战况似乎并不利于调查军团。看到这一幕，林峰没有犹豫，直接发动瞬移。顷刻间，林峰的身影出现在了战场之中。不好，快逃！他们来支援了，撤退！林峰嘴角上扬，想逃。顷刻间，林峰法杖一挥，天降冰霜。三万一千二百三十二，六万两千四百六十四，暴击！眨眼间，两名爪牙瞬间被秒。提示：你击杀了迪恩的爪牙，黄金级。提示：你击杀了迪恩的爪牙，黄金级。提示：你完成任务，击杀所有爪牙，你获得了迪恩的线索。话音落地，林峰眼前出现线索的信息：迪恩地线索。内容：迪恩藏身在红叶村，似乎并不知晓手下爪牙被灭之事。红叶村，林峰呢喃一句：这个村落的位置距离枫叶镇不远。只要找到这个迪恩，就能完成任务了。想到这里，林峰直接关闭了线索面板。而就在这个时候，调查兵团的牧师快步走过来，盯着林峰说道：“调查兵团感谢阁下的援助。”嗯，林峰点了点头，目光清冷。另一名战士看到林峰的神色，有些凝重的对着林峰说道：“阁下可是主城派遣来援助吾等的？他已经收到了枫叶镇内传来的讯息，所以自然知道了林峰来源的消息。而他要做的就是确认林峰的身份。”此时，林峰听到战士的话后，不置可否的点了点头。看到林峰点头，战士和牧师对视一眼，随后，牧师眼中瞬间涌现一道白光。扫视了一圈林峰后，确认好他没问题，牧师才对着战士点了点头。看到这一幕，战士露出一抹笑容，对着林峰说道：“迪恩肯定在附近的村子里，不过我已经没有战斗力，不能帮助阁下了。不过副军团长应该能帮助阁下。”林峰淡淡的道：“不必了，你们先回去吧，我知道迪恩在哪儿。”一切交给我就好。他知道迪恩在哪儿，但是调查军团的两个 NPC 听着迪恩的话，却顿时皱起眉头。牧师副军团长有些担忧地说道：“迪恩可是亡灵法师，若是大人贸然前去，恐怕不妥。”战士军团长也连忙开口说道：“迪恩能随时能召唤亡灵生物，位列帝国通缉榜上排名前十，无恶不作，强大无比。阁下恐怕不是迪恩的对手。”林峰摇了摇头，不与他们争辩。亡灵法师是强。但是林峰的禁咒法师比亡灵法师更强。想到这里，林峰直接无视两人，快速朝着红叶村奔去。两人看到林峰离开，军团长直接对着一旁的牧师说道：“去吧，协助那位大人，尽量保全他的性命。”嗯，牧师点了点头，很快便朝着林峰追去。没有人能改变他人的决定，哪怕这个决定看上去很愚蠢，而他们能做的就是协助林峰，尽量增加几分胜算。第二十章，击杀迪恩。幸运值再次暴涨，没过多久，林峰和牧师马尔纳一同走入了红叶村中。
。而这个时候，林峰耳边顿时响起了一阵阵系统提示音，提示你受到浓烈的死亡气息侵袭，血量每秒一千。林峰听到这一道系统提示后，直接朝着死亡气息最浓烈的地方走去。这里的死亡气息要比枫叶小镇要浓烈十倍，每秒的伤害也多十倍。不过，在邪恶力量的侵袭下，林峰毫不犹豫使用了神圣祝福装备技能。刹那间，所有负面 buff 免疫。而这个时候，林峰身旁的马尔纳根本扛不住邪恶力量的侵袭，快速退出了村子外。林峰没有管马尔纳副军团长，而是独自一人快速朝着村落深处奔去。没过多久，林峰来到一处类似广场的地方，在广场最中央正矗立着一个巨大的祭坛。这座祭坛由无数尸体堆砌而成。看上去血腥而恐怖，微风拂过，弥漫的恶臭气息袭来，让林峰脸色一变。而此时，林峰的目光却落在了祭坛之上，在祭坛之上正矗立着一位穿着黑色法师长袍的男人。他没有头发，身材干枯，眼窝深陷，手握白骨法杖，身上黑暗气息仿佛要凝聚成实质一般。看到此人之后，林峰一道侦测术丢了过去。亡灵法师迪恩，等级，等阶，血量。1052501052501260攻击5 2 6 0杠六千三百，防御两千九百九十八，技能终极死亡气息，终极亡灵召唤，终极不死之体，终极魔抗物抗。介绍：亡灵法师迪恩，掌握着极为可怕的亡灵之力，危险程度极高。结结结结，迪恩抬起头颅，居高临下般打量着面前的林峰。而随着其冷笑声响起，林峰面前的地面忽然一阵翻涌。几十双白骨爪子从地面内伸出，随后，一具具白骨骷髅战士从地底爬了上来。他们有的身上还穿着残破腐烂的衣服，手中手中的武器呈现出锈迹斑斑的模样。在这些骷髅战士出现后，便如同护卫一般，簇拥在迪恩的身旁，直勾勾地看向林峰。弱小的蝼蚁竟敢出现在无知面前！迪恩的声音像是风箱中的老鼠发出的声响。在迪恩还没说完这句话的时候，林峰瞬间挥动法杖，顷刻间。无数冰锥瞬间将面前这群亡灵淹没，三万一千二百三十二，六万两千四百六十四，暴击，六万两千四百六十四，暴击。而在被冰锥攻击的瞬间，亡灵法师迪恩的血量猛然降低大半，下一刻，亡灵法师的血量瞬间只剩一丝。而在迪恩感觉不妙的时候，天降冰霜的控制效果瞬间触发，迪恩最后一点血量被瞬间带走，直接被林峰一个技能秒杀。与此同时，提示：你击杀了亡灵法师迪恩，获得了迪恩的罪证。任务物品，请将罪证交给调查军团 NPC。提示：你击杀了亡灵法师迪恩，获得了亡灵法师勋章。任务物品，请将勋章交给职业导师，获得本次转职任务奖励。世界通告：玩家刑天击杀了亡灵法师迪恩，成功完成紫金级 BOSS 的首杀，成功获得奖励，幸运值加十。此时，不少玩家在听到这一道世界通告时都愣住了。卧槽，刑天大佬，这是什么情况？竟然击杀了紫金级 BOSS！ 好家伙，我还在和黑铁怪斗智斗勇，你他妈直接单刷紫金级 BOSS， 太离谱了吧！十点幸运值奖励，这也太香了！哎，比不过，比不过，大佬真的太强了！此时，在众多玩家震惊的时候，林峰耳边也响起了一道系统提提示：叮咚，你已完成本次转职任务，请尽快赶回主城交任务。提示：您成功触发了万倍增幅。您获得了十 W 点幸运值，这一波直接白嫖了十 W 点幸运值，还是挺香的。林峰没有多想，径直走上前去，开始捡取迪恩掉落的物品。叮咚，您触发了万倍增幅，成功获得了迪恩的亡灵象坠。史诗级。叮咚，您触发了万倍增幅，成功获得了迪恩的亡灵戒指。史诗级。叮咚，您触发了万倍增幅，成功获得了金币 X 3 0 0 W。林峰在打扫完战场后。便打开背包，看了一眼获得的装备。迪恩掉落的装备都是四十级物品，林峰暂时用不了，所以只能先放着。而清点完收获后，林峰没有久留，直接转身离开了此地。村子外，调查军团的马尔纳依旧在等待着。而此刻，林峰缓缓从村子里走了出来。马尔纳打量了一眼林峰，发现他身上一尘不染，顿时低沉地问道：“迪恩不在村子内？”林峰摇了摇头，说道：“他在里面。”马尔纳忽然松了口气，笑着说道。阁下的决策十分睿智，我们大可不必与迪恩拼命。现在我们侦查到了他的位置，接下来只需要等援军到来，就可以对迪恩进行围剿了。就在马尔纳说完这句话的时候，林峰从背包中拿出了一个小木盒。咦，你这个是？
马尔纳有些好奇的问道：“这是敌人的罪证，另外他已经被我杀了。”林峰将木盒塞给对方，随后没有管马尔纳，径直往枫叶镇走去。马尔纳身形一晃，差点站不稳。亡灵法师迪恩，帝国通缉榜第十名的迪恩死了，而且还是死在眼前之人手中。死！马尔纳望着林峰渐行渐远的背影，倒吸一口凉气，眼中的震撼之色久久不散。而很快，他才反应了过来，连忙打开手中的木盒。当他看到里面的东西后，瞬间便确认了，迪恩确实被林峰杀了。眼前的物品就是最好的证明。第二十一章秒生三十级，柳烟导师的震惊。十几分钟后，他刚踏入枫叶小镇，一道世界通告再次响起。世界通告：恭喜华夏大区玩家坚霞进入天启主城，成为第二个进入主城的玩家，特奖励声望加六百点，金币加两千。林峰一愣，第二个进入主城的玩家，这一世的玩家游戏进程很快啊。比前世快多了，不过这也很正常，毕竟有了自己的升级攻略，华夏玩家必然比其他大区玩家升级要快。不过第二名的奖励比起自己获得的要缩水很多。想到这里，林峰摇了摇头，随后快速走进了小镇的传送阵中。而这个时候，林峰耳边响起了一道系统提示：“提示，请选择传送地点，天启主城。”林峰淡淡的道：“提示，你拥有传送阵最高权限，本次传送免费。”白光闪过，林峰的身影瞬间消失在了原地。十几分钟后，林峰直接来到职业导师大厅。而在职业导师大厅中，林峰顺利找到了柳烟。柳烟看见林峰出现，顿时皱起眉头问道：“你怎么回来了？”林峰没有说话，而是将亡灵法师勋章、任务物品递给柳烟。柳烟看到眼前的法师徽章，顿时一愣：“这家伙竟然这么快就完成了转职任务，这有点太离谱了吧？”要知道。这转职任务可是 S S S 级别难度的，这任务难度对普通玩家来说不是一般的难。光是施虐的死亡气息，一般玩家就受不，更不要说对付敌恩的爪牙，还有最终的大 boss 敌恩。也就林峰实力逆天，换个其他玩家，这个任务估计要卡个很久很久。此时，柳烟一脸平静地接过了亡灵法师勋章，随后只见其拿出一个金色卷轴，递给林峰说道：“恭喜你完成转职任务，这是转职卷轴，拿好。”林峰接过。一道系统提示声响起，叮咚，你完成了转职任务，获得禁咒法师转职卷轴 X 一。林峰接过卷轴，直接选择了使用。色了，卷轴碎片化作点点的金光，没入了林峰体内。下一刻，叮咚，恭喜你转职成功。提示：你的经验条封印已解开，可以继续升级。经验条解锁。林峰看了看自己经验池，一千万的经验池上限已满。林峰毫不犹豫选择升级。叮咚，你的等级提升了，当前等级为21级，你获得20点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为26级，你获得20点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为30级，你获得20点自由属性点。提示：你尚未完成转职，经验条已封印，多余的经验将暂存在你的经验池中，请尽快完成转职，解除经验条封印。秒升十级，林峰知道这一波又到了等级上限，需要升级的话。还得接转职任务，他看着自己200点的自由属性，毫不犹豫，全部加到了智力之上。有着属性复刻的 buff， 他的其他三项属性立马也增加了200点。此时，他的四维属性值全部是 1,180 点，而林峰的输出此时达到了 36,352 点。在完成这一切后，林峰才抬起头，看向了眼前的柳烟，说道：“我要进行职业三次转职。”柳烟此时脑袋一片空白，他扫了一眼林峰，发现林峰的等级竟然晋升到了30级。这提升实力的速度未免也太快了吧！想到这里，柳烟深吸一口气，说道：“嗯，等级达标，可以接取转职任务。”话音刚落，提示：“是否接受转职任务？”屠龙勇士，接受。林峰果断道：“叮咚，你接受了转职任务。”屠龙勇士，你的任务栏已更新，可以在任务栏处查看任务详情。在接取任务成功后，林峰直接打开了任务面板，看了起来。屠龙勇士，禁咒法师转职任务，任务难度。S S S 级，任务介绍：天启山脉地图区域是天启主城区最大的一条山脉，在天启山脉外围有一条从深处偷跑出来的黑暗幼龙，经常性的骚扰和破坏人类领地。你的任务便是进入天启山脉外围，击杀黑暗幼龙，紫金级 BOSS 获取龙鳞任务物品，并且清理五十头巨蜥地龙、黄金级，维护人族领地的稳定和平。任务目标：一、查探天启山脉，击杀五十只巨蜥地龙、黄金级。二
击杀恶龙、黑暗幼龙、紫金级 BOSS， 获得任务物品龙鳞。任务物品，任务时效： 11小时59分钟56秒。任务奖励：禁咒法师转职卷轴，三次转职。X 一，黑暗幼龙。林峰看到这个任务目标，顿时笑了起来。如果没有这个转职任务，林峰也肯定是要找这头巨龙的麻烦，因为林峰之前获得了一把龙晶秘药，而龙晶秘药的作用就是开启龙晶宝箱。据林峰所知。黑暗幼龙的巢穴内正好有一个龙晶宝箱，而现在完成任务和开启宝箱，简直是一举两得，堪称完美。想到这里，林峰直接关掉了眼前的面板。可就在林峰刚准备开始执行转职任务的时候，一道世界公告响了起来。世界公告：恭喜东瀛大区玩家佐佐木飞士进入主城，成为第三个进入主城的玩家，特奖励声望加200点，金币加 1,000 林峰听完公告，眉头一皱，东瀛玩家。前世的时候，东瀛玩家可是极为嚣张的，联合米国大区、阿三大区、袋鼠大区等大区阵营玩家，不停压制着华夏大区的发展。只不过，这一世有自己在，东瀛玩家再想如前世那般张狂，肯定是不可能了。就在林峰想到这里的时候，又一道世界公告再次响起：世界公告，恭喜华夏大区玩家长天进入主城，成为第四个进入主城的玩家，特奖励声望加100点，金币加800。林峰听着耳边的系统提示音，他隐隐有种感觉，玩家进入主城的大潮怕是快要来了。不过，这对于他来说显然是一件好事。玩家等级飙升，对于弱者来说会惧怕被对方赶超，但是对于真正的强者来说，无论后者如何追逐，都只能望其项背。想到这里，林峰摇了摇头，快速离开了职业大厅，朝着天启山脉奔去。第22章：黑暗幼龙，复活祭坛。半个小时后，天启山脉。林峰一道技能瞬间秒杀一头巨蜥地龙，顷刻间，巨蜥地龙跌落大地。提示：您击杀了巨蜥地龙黄金级，您获得了 2,000 W 经验值。提示：您的任务目标一已完成。话音落地，林峰刚准备打扫战场，一道系统提示音再次响起：叮咚，传送阵费用已结算完成，你本次收获 12,311 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了 1.2 二亿金币。在玩家大规模涌入主城的时候。林峰的传送阵也开始产生了盈利，传送阵不愧是印钞机一般的存在，加上万倍增幅后，直接给了林峰贡献了 1.2 亿金币的收入，简直完美。而且，这还只是开始，越往后进入主城的玩家只会越来越多，到那时林峰赚的金币就会更多，而玩家越多，林峰旗下的百货店和商业地产也会迅速盈利，前途一片光明。林峰算了算任务的时间，差不多了。天启山脉外围。某处洞穴之中，震天响的雷声有规律的连续响起。林峰走到这座洞穴外，顿时停下了脚步。只有林峰知道，这从洞穴内部传来的声音根本不是什么雷声，而是黑暗幼龙睡觉打的呼噜。而此时，洞穴内的存在似乎是察觉到了什么。黑暗幼龙睁开眼睛，抖擞着从山洞中走出来。黑暗幼龙在走出山洞后，顿时便盯着林峰看了起来。而这个时候，林峰也在打量着对方。这是一头典型的西方龙。如同大一点的巨蜥一般，长着一双漆黑的翅膀，看上去威风凛凛。在看完对方外观后，林峰毫不犹豫投了一道侦查术过去。黑暗幼龙，紫金级，幼生体，等级30等阶紫金，血量1280001280001288000攻击4289杠4500防御 2026， 技能龙息，龙与魔法，终极冲撞，终极魔抗物抗。介绍。来自龙岛的龙族幼年，不知为何来到天启山脉，他的心智似乎不太成熟。好、哦，黑暗幼龙践踏大地，随后他在空气中嗅了嗅，瞪着林峰说道：“人类，我从你的身上感受到了地龙之血的气息。”黑暗幼龙忽然暴怒道：“你该死！”顷刻间，一道恐怖的黑暗魔法瞬间落下。与此同时，林峰也挥动法杖，数道天降冰霜直接丢了出去，无数冰霜从天而降。黑暗幼龙面露不屑。直接硬抗，但当冰锥穿透了他的身体之时，他连一声惨叫都来不及发出，瞬间血量清空，跌倒在地，变成了一具尸体。提示：你击杀了黑暗幼龙，紫金级，获得了黑暗幼龙鳞，请将龙鳞交给职业导师，获得本次转职任务奖励。提示：你击杀了黑暗幼龙，紫金级，与龙族关系十 W， 龙族与你仇深似海。提示：你击杀了黑暗幼龙，紫金级。一个小时后，黑暗幼龙紫金级的父亲黑暗幼龙王传说级 BOSS 
会对你进行追杀，请尽快回到主城，只有主城能保护你的安全。叮咚，你触发了万倍增幅，获得了屠龙勇士称号，史诗级。屠龙勇士，史诗级，等级一，效果一，佩戴此称号时免疫龙威；二，佩戴此称号时免疫龙与魔法伤害正 80% 免疫龙族物理伤害正 80%。三，佩戴此称号时，对龙族造成的伤害正 100% 介绍：我听闻最美的故事是公主死去了，屠龙的少年还在燃烧，火苗再小，他都在反复的点燃。林峰佩戴上称号，叮咚，你佩戴了屠龙勇士称号，史诗级。随后，只见林峰开始打扫战场，叮咚，您触发了万倍增幅，您获得了龙之结晶，稀有材料 X 1 0 0 0 0叮咚，您触发了万倍增幅。您获得了巨龙之爪，稀有材料 X 1 0 0 0 0叮咚，您触发了万倍增幅。您获得了龙之血，稀有材料 X 1 0 0 0 0 0 0叮咚，您触发了万倍增幅。您获得了金币 X 1 0 0 0 W。林峰这一波就获得了一堆龙族断气材料和金币。不过，现在来说，这些东西对林峰来说都没什么大用，只能放在背包里。接下来，林峰关掉背包面板，快步走向了黑暗幼龙的巢穴内部。龙族是一个极其贪财的种族，他们的宝物一般都会藏在巢穴之中。果然，在山洞内的角落里，此时正躺着一个闪闪发光的箱子。看到这里，林峰快速走了过去，将手放在了箱子之上。龙晶宝箱，传说级，限制需要龙族血脉或龙晶秘药。效果，使用后可随机获得龙晶宝箱中一项道具。介绍，龙族的藏宝之物，传说其中有许多历史悠久、价值连城的物品。不过龙族对此视若珍宝，若是发现宝箱落在异族手中，会进行不死不休的报复。林峰对于龙族的威胁一点都没有放在心上。下一刻，林峰拿出钥匙，直接选择开启宝箱。提示：你正在使用龙晶钥匙，打开龙晶宝箱。提示：你触发万倍增幅，你获得了复活祭坛，神话级。林峰瞪大眼睛，复活祭坛，而且还是神话级的复活祭坛，复活祭坛，神话级。等级一，等阶神话级，限制 NPC， 效果使用金币祭祀后，祭奠上死者遗物，可以复活当前死者不限等阶，且复活后该 NPC 将使用者为主，自动签订生死契约。介绍：死亡只是永生的开始，这个道具就厉害了，没有限制的复活 NPC， 也就是说，哪怕是神话级 NPC 也可以复活，并且复活后任林峰为主，自动签订生死契约，也就是说。复活后的 NPC 生死将掌握在林峰手里。林峰想着这个世界上各种强大的 NPC， 他心头火热。如果我有一对神话级 NPC 大佬做保镖，岂不是可以横着走？林峰笑了笑，将这个道具扔进背包中。该回去交任务了。想到这里，林峰快速朝着主城奔去。第23章完成转职任务，晋升40级。在林峰刚离开后不久，一道庞大的虚影从天启山脉深处飞来。那是一条真正的巨龙。如一座高山般庞大，黑龙在他面前就像是婴儿和成年人的区别。他便是黑龙的父亲，黑龙王。黑龙王飞抵到黑龙的所在，感受到方圆百里内没有发现到凶手，他不禁大怒，一声怒吼，嘶吼，天上的白云都被他这声吼叫震散。黑龙王心情不好的冲进山洞中，很快里面传来黑龙王令人心碎的咆哮：“我的宝箱！”轰隆，整个山洞居然承受不住黑龙王的震怒，坍塌了。林峰回到天启主城，此时职业大厅已经有不少玩家存在，他们是第一波来到主城的玩家，也就是华夏玩家中最精锐的部分。他们非常讲究效率，每个人都在做着自己的事情。看到这一幕，林峰不由得感慨一声：顶尖的玩家必然要付出比常人更多的努力。前世的他也是这样，拥有着领先普通玩家的实力，而为了保持这种领先，他付出了很多。不过收获也是很大的，游戏从来都是如此，强者恒强，弱者恒弱。如果一开始不能占据绝对优势，那后面就会有被追赶上的风险。想到这里，林峰摇了摇头。随后，林峰快速朝着柳烟所在的方向奔去。当林峰出现在柳烟面前时，柳烟有些迷茫地盯着林峰问道：“你完成任务了？”林峰笑了笑，将黑龙鳞交给柳烟。柳烟深吸一口气，将黑龙鳞接了过来。在确认无误后，他才将转职卷轴递给了林峰。林峰接过转职卷轴，一道系统提示音顿时响起。叮咚，你完成了转职任务，获得禁咒法师转职卷轴 X 1获得了卷轴后，林峰直接撕开卷轴，刹那间
，转职卷轴化作一道金色光芒，瞬间涌入林峰身体之中。叮咚，恭喜你转职成功！提示：你的经验条封印已解开，可以继续升级。此时林峰的经验池有五千 W 的经验，他果断选择升级。叮咚，你的等级提升了，当前等级为三十一级，你获得二十点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为三十五级。你获得二十点自由属性点，叮咚，你的等级提升了，当前等级为四十级，你获得二十点自由属性点。提示：你尚未完成转职，经验条已封印，多余的经验将暂存在你的经验池中，请尽快完成转职，解除经验条封印。在提升了一波等级后，林峰将属性点全部分配至智力上。随后，林峰抬起头看向了眼前的柳烟，他还没有开口，柳烟像是知道他要说什么一般，直接大手一挥，顷刻间。金光没入林峰体内，一道系统提示音瞬间响起。叮咚，是否接受转职任务？国运宝石 S S S。林峰看到这个任务后，微微皱起眉头。国运宝石 S S S， 这东西似乎只有国战开启后才能用国战积分进行兑换，而现在离第一次大区国战的开启时间还有很久。想到这里，林峰摇了摇头。虽然国运宝石很难获取，但是也不是没有办法。大不了提前开启国战。想到这里，林峰毫不犹豫接受了任务。叮咚，你接受了转职任务。国运宝石 S S S， 国运宝石 S S S， 禁咒法师转职任务，任务难度 S S S 级。任务介绍：开启大区国战，在国战中获取足够国战积分，兑换七枚稀有的国运宝石神话级。完成此次转职任务。任务内容：一、获取七枚国运宝石神话级。0 7任务时效：长期。任务奖励：禁咒法师转职卷轴 X 1国运宝石需要的国战积分是一个天文数字，不过对于林峰来说，有万倍增幅在，获取国战积分不难。唯一的问题就是目前还没办法开启国战，所以短时间内这个转职任务应该是完成不了了。就在林峰想到这里的时候，他的耳边顿时响起了一道系统的提示：提示，你的不死鸟宠物蛋已孵化完成，请注意查看，孵化成功了。林峰有些惊喜，下一刻，林峰直接打开宠物界面。此时，在孵化界面已经没有宠物蛋了，取而代之的是一只浑身冒着黑色火焰、巴掌大的小鸟。林峰在看它的时候，眼前的不死鸟也在盯着林峰。提示：您的宠物蛋孵化成功，请玩家与宠物签订契约。契约签订后，可取出宠物空间。在系统提示响起后，林峰眼前凭空出现一张卷轴，这古朴的卷轴自左向右缓缓打开，上面的文字也在一行行显现。林峰非常熟悉，这便是最常用的契约——宠物契约。宠物契约，等级，等阶，效果。当前契约一旦签署成功，玩家拥有掌控宠物生命的权利，而宠物将会受制于你，成为您永远的附庸。介绍：这是天命大陆最常见的契约，一般用于宠物、奴仆。提示：你可以签名或按手印。林峰伸出大拇指，按在契约的右方最下角。提示：你签约完成。签约成功后，契约缓缓消失不见。与此同时，不死鸟的身下出现了取出宠物这个按钮。林峰轻轻一点，滋滋，不死鸟凭空出现，它径直飞到林峰的肩膀，用小小的头摩擦着林峰的脸庞。林峰没有管它，而是打开它的属性面板。不死鸟神话级，等级一，等阶神话级，资质当前资质 S S S 级，血量1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0攻击力5 9 0 0百杠六千二百，防御 2,300 技能灭世之炎，主动浴火重生，被动黑岩净化，辅助升级。一，玩家获得怪物获得经验可与宠物共享。二，玩家可以用经验池的经验来升级宠物。介绍：不死鸟，上古时期的神圣种族，它身上的黑岩具有净化一切和焚尽万物之力，同时也是不死鸟的特性之一，拥有起死回生、不死不灭之效果。但每次浴火重生后，不死鸟的属性将会重置一次。第24章宠物排行榜开启，逆天收获，不愧是神级宠物的成长模板。这才一级的属性都快赶上玩家2 0到三十级的等级属性了。看完不死鸟的属性后，林峰直接看向了自己的经验池。此时林峰的经验池上限已经达到了10亿经验值，也就是说可以储藏10亿经验。而在这个时候，林峰的经验池中还有近千万的经验值，这些都是刚刚升级的时候。没有用完的。提示：你正在使用经验池经验给宠物不死鸟神话级进行升级，当前等级为二级。提示
，你正在使用金焰池经验给宠物不死鸟神话级进行升级，当前等级为二十级。提示：你正在使用金焰池经验给宠物不死鸟神话级进行升级，当前等级为四十级。提示：你的宠物等级已达上限，不能超过主人，请你提升自己的当前等级上限，方可继续升级。林峰停下了赋予经验的动作，此时。他肩膀上的不死鸟雀不再是幼年体，四十级，他已经到了少年阶段。与此同时，他的各项属性值也再次迎来了暴涨，比同等级的普通玩家属性值还要强大十倍不止。而且他的模样也在此刻发生了巨大的变化，他不再只有巴掌大小，而是有着半人之高。尤其是他身上熊熊燃烧的黑色火焰，此时似乎变得更深了一些。滋滋，不死鸟飞展翅飞到林峰的面前，做着各种引人注目的动作。他好像是在炫耀自己现在变得多么厉害。林峰伸手穿透他身上的黑色火焰，这黑色火焰倒是有点奇特，并没有任何温度，反倒有点冰冷。他伸手摸了摸不死鸟的脑袋，而不死鸟被林峰抚摸，顿时惬意的眯上眼，像是在享受一般。叮咚，你触发了万倍增幅系统，您的宠物和你的密度达到了 100% 已到上限。就在这一道系统提示响起后，又一道世界公告毫无征兆的响起。世界公告。恭喜华夏玩家刑天成功孵化出宠物不死鸟神话级，特奖励玩家升望值加一千，金币加五百。现在开启宠物排行榜，世界公告连续响了三遍。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了一千 W 点升望值，你获得了五百 W 金币。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了宠物技能书随机宝箱史诗级 X 一。林峰听完系统提示，先是一愣，然后马上反应了过来，肯定是排行榜出来以后。自己的宠物排名第一获得的奖励。他打开系统排行榜，目前除了宠物榜是高亮状态外，其他的榜单都是灰色的状态，代表未开启。世界宠物排行榜，第一名华夏大区刑天宠物不死鸟神话级，当前等级四十级，奖励宠物技能书随机宝箱紫金级 X 一。第二名无，第三名无，只有孵化成功的宠物才能上榜。林峰瞬间了然。他是第一个孵化宠物的玩家，而这个排行榜的奖励，在经过万倍增幅后达到了神话级，还是很强的。想到这里，林峰将奖励的宝箱拿了出来，宠物技能书随机宝箱史诗级，等级一，等阶史诗级，效果使用后随机获得一本史诗级的宠物技能书，介绍极其珍惜的宠物随机技能书高阶宝箱，你走运了小伙子。林峰果断选择打开，下一刻，金光一闪。提示：你获得了宠物技能书、技能共享、史诗级。林峰的手一颤，卧槽，全是这个极品的技能书！他迫不及待地拿出技能书，技能共享、史诗级，等级一，等阶史诗级，效果：宠物的技能和主人的技能共享。介绍：能得到这本极品的宠物技能书，你出门不踩一条街的翔是不配拥有这种逆天运气的。这就是前世游戏论坛出现的宠物神迹之一——技能共享。也就是说，林峰也能使用宠物的所有技能。林峰自己想想都好刺激。提示：你正在使用技能共享宠物技能书。啪！林峰将技能书拍碎，同时点点金光没入了不死鸟的体内。提示：你的宠物学会了技能技能共享史诗级。林峰微笑着打开自己的技能面板，刷刷刷。当前可使用技能：被动技能浴火重生，辅助技能黑岩净化。主动系技能：天降冰霜，瞬移，灭世之炎。装备技能：神圣的祝福。林峰默默关掉技能界面，身体却在微微轻颤。这剥削传中的血传。要知道，宠物可是神话级啊，他们自带的技能也都默认是神话级的技能。也就是说，现在林峰多了三个神话级的技能可以使用。赚翻了！滋滋滋滋，不死鸟也是非常兴奋，也不知道是他感受到了主人的开心。还是因为自己多了好几个技能，变得更强大了。林峰转身便走向城主府，不死鸟则落在他的肩头，随他一起前行。林峰想着，刚刚又有一千 W 的声望到账，那现在自己的身上就有1 9 2 5 W， 这么多声望不用白不用。几分钟后，城主府之中，林峰一路畅行无阻，很快便来到了一名身着华服的中年 NPC 面前。而这个时候，林峰扫了一眼 NPC 的信息 ：LV 9 9天启城主吴清风。此时，在林峰打量吴清风的时候，吴清风也在仔细打量眼前的艺人。在看到林峰的时候，他都怀疑自己有些眼花了。毕竟
，怎么会有一人拥有如此高的声望？稀奇，稀奇！吴青峰连连咂舌，口称稀奇。而在惊讶过后，吴青峰才缓缓开口，对着林峰问道：“请问阁下找我，所为何事？”林峰笑了笑，回答道：“我想兑换爵位。”整个主城只有城主本人拥有兑换爵位的权限。吴青峰闻言，点了点头，道：“你想兑换什么爵位？”话音落地。林峰的视野里出现了各种爵位的兑换标准：男爵声望1 0 0 W 点兑换，子爵声望2 0 0 W 点兑换，伯爵声望5 0 0 W 点兑换，侯爵声望8 0 0 W 点兑换，公爵声望1 9 0 0 W 点兑换，大公声望3 0 0 0 W 点兑换。第25章，公爵爵位。如果选择公爵的话，那么得花1 9 0 0 W 点声望。目前林峰若是兑换这个爵位，还剩余2 5 W 点声望。想到这里。林峰直接开口说道：“我选择兑换公爵爵位。”吴青峰有些诧异，要知道他身为七大主城的城主，封疆大吏，那也只是大公的爵位。而面前这个少年开口就是公爵，偏偏人家还不差声望。想到这里，吴青峰缓缓开口说道：“如你所愿。”叮咚，你用1 9 0 0 W 点声望成功兑换到公爵爵位。林峰立即打开状态栏，公爵人族爵位，限制人族。效果一，拥有公爵爵位的人，除帝国皇帝外，可不用对任何帝国官员行礼，拥有额外的律法豁免权，其罪行将由帝国长老会审议。二，拥有公爵爵位的人，可以对公爵爵位以下玩家发布系统任务，任务奖励由发布人自行承担。三，拥有公爵爵位的人，可享有独立的领地购买资格，上限为初级城池，包含初级城池辐射区。介绍：公爵，帝国的贵族高阶爵位之一。拥有公爵，便能享有公爵带来的贵族权限，同时也要承担贵族的责任。林峰看完介绍，便关掉了状态栏界面。现在起，他就拥有了公爵的爵位，效果亦能让林峰从此拥有了法律的额外豁免权。也就是说，林峰如果击杀 NPC 和玩家，便不会再红名，但是罪行还是会上交到帝国的长老会中进行审议。如果审议的结果判定林峰有罪，那么林峰还是有罪，只不过不会和平民一样被当场抓到牢里面。同时，他拥有了和官员体系平起平坐的权限，而效果二就很容易理解。林峰现在拥有了可以向公爵以下爵位的玩家发布任务的权限。按照林峰获得声望的难度，林峰绝对会站在玩家之巅，能够对所有玩家发布受到系统认证、帝国背书带有法律效应的任务。只是任务奖励需要林峰自行承担。而效果第三条，林峰可以自己花钱买一块属于自己的领地了。这领地里的所有税收收入都会落到林峰的腰包。同时也要承担领地运行的费用，如果管理得当，自然会大赚特赚，欣欣向荣；如果管理不当，领地里爆发了反抗，责任也在林峰。虽然只有短短的三条，但是每一条效果都非常的实用。林峰兑换完爵位，并没有离开，而是对吴青峰说道：“城主阁下，除了兑换爵位外，我还想购买一块领地。”吴青峰也不意外，他点了点头，同时大手一挥，唰，林峰的视野中便出现了天启主城下辖所有的城池。城池按照等级，由高到低依次是帝都、主城、高级城池、中级城池、初级城池、小镇、村庄。公爵爵位的领地上限便是初级城池。林峰有过前世的游戏经历，他知道初级城池以上的领地需要经过帝都的皇帝陛下授予才行，而主城的城主只拥有初级城池的买卖权限。天启主城下辖几百座初级城池。林峰看了看，道：“我选择北洛城，北洛城初级城池。”一亿金币购买，吴青峰眼睛突然一亮，他沉声道：“你确定要买北洛城？”他身为天启城的城主，自然对麾下的领地了如指掌，尤其是北洛初级城池，因为深渊魔窟就在北洛城初级城池附近。可以说，如果有一天魔窟异动，那么北洛城绝对会首当其冲，遭受到魔窟的侵袭。这也是为何吴青峰要特意强调了一次的原因。而听到吴青峰的话后，林峰面露微笑道：“是的，我确定。”提示：你花费一亿金币购买了北洛城初级城池，您可以在城池界面对您的领地进行管理。北洛城初级城池，等级三十，等阶初级城池，特色军事堡垒，人口5 2 0 W， 商业值 5， 十为最高，军事值 10， 科技值 5， 农业值 7， 明星值 6， 当前税率：商业万分之五，农业万分之一。介绍，这是一座平平无奇的初级城池，甚至因为有太多的军事建筑和大量军团人员，导致了农业和商业的不发达。林峰选择这里也是有原因的。
，除开获取爵位外，他的主要目的就是为了这个城池。前世深渊魔窟暴动对人族造成了重大的损失，无数强者为了平息暴动付出了极大的代价。当然，若是林峰实力弱，那购买这座城池必亏无疑。不过，如果林峰的实力强大，那么就是血赚。深渊魔窟虽然有暴动的风险，但是富贵险中求，只要自己足够强大。魔窟也能变成源源不断的资源产出点。想到这里，林峰直接将一千万资金全部投入到城池建设之中，暂时维持城池的运转。提示：您的领地北洛城初级城池获得金币 X 1 0 0 0 W。接下来，林峰只需要等到领地的税收结算就可以了。届时，单单是领地的税收就能够保持住领地的运转。而在投入了一千万金币后，林峰又从自家商会调拨了五千名各等级的 NPC 入驻领地。有这些专业的管理 NPC 在，根本就不用林峰亲自出马。做完这一切，林峰才关掉面板。就在林峰关掉城池面板的时候，眼前的吴清风脸色有些犹疑的对着林峰说道：“刑天公爵，我有一事不知道当讲不当讲。”林峰心中一动，这就是 NPC 发布任务的前兆啊！想到这里，林峰直接开口说道：“吴城主有什么事，但说无妨。”天启城主吴清风道：“是这样的，天启城军部的秦文探将军遇到了一件非常棘手的事情。”如果你愿意帮助秦将军，可以去军部一趟。提示：你是否接受连环任务前往军部？军部。果然，天启城主发布的任务不简单。第二十六章：接取军部委托任务。军部任务和系统的主支线任务有很大的区别，其中最重要的便是完成任务后能够得到军功。军功的作用不可小觑，用途实在是太多了。想到这里，林峰毫不犹豫选择了接受任务。下一刻，提示。你已接受连环任务，前往军部。林峰当即向吴清风告别，前往主城军部而去。十几分钟后，军部之中，秦文探乃是军部的大佬。这段时间有一件事情非常让他头疼，几乎成了他的心病。而现在，在看到出现在自己面前的艺人时，他眼睛顿时一亮，因为在他看来，这件事由艺人来处理，当真是再好不过了。尤其是这位艺人，居然拥有帝国的公爵爵位，和自己平级。还是由城主亲自推荐的。想到这里，秦文探连忙笑着说道：“邢公爵，你来的真是时候。最近风雨欲来，各族都在蠢蠢欲动，特别是距离我们最近的兽人和矮人，还有精灵部落，非我族类，其心必异。我这刚好有一件委托，需要阁下帮忙。若非这件事不能给一族抓住任何把柄，我也不需要麻烦你。”林峰点了点头，他听出一点什么来了。这件事和一族有关。前世的时候，人族面临的局面也不是很乐观。一族环伺中，人族如履薄冰，战战兢兢。他当即说道：“秦将军，可否说说具体委托内容？”秦文探道：“这一次是关于查探的任务。我们怀疑矮人族和兽人族，或者是精灵族其中之一有勾连，而且很可能是针对我们人族的事情。所以，我需要你去一趟铁锤平原，去矮人部落查探真相，找到矮人部落和兽人族勾连的证据。”原来如此，林峰的耳边同时响起了系统提示：“提示，你触发了军部任务，矮人和兽人的密谋。”是否接受任务？接受，这没有什么好犹豫的。这是个连环任务，起源来自于天启城主，然后军部大佬亲自发布任务。这是一种高级别高阶的任务链，最后的奖励肯定异常丰富。提示：你接受了军部任务，矮人和兽人的密谋。提示：你的任务栏有新增任务，可以在任务栏中详细查看任务详情。林峰当即打开任务栏，找到任务：矮人和兽人的密谋，军部任务，等级 S， 任务目标。一，前去铁锤平原查找真相；二，获得矮人部落和兽人部落之间针对人族阴谋的证据；三，击杀该任务中参与的矮人和兽人。任务介绍：天命大陆是一个非常特殊的存在，世界里存在着许多种族。三十年河东，三十年河西，每个种族都有其特别辉煌的时候。同时，所有的种族也不喜欢有某个种族一家独大。而现在正在人族的巅峰时期，他们之间的串联就是为了遏制人族成为凌驾于诸多种族之上的存在。任务时效1 1点五十九分五十秒，任务奖励大量军功、声望、金币等。林峰没有耽搁时间，他接受完任务告别，秦文探就来做主城传送，来到了距离任务地点最近的城镇。林峰走进平原，提示：你发现了铁锤平原，声望加十 W。林峰前世来过这里，这里是矮人族的二大聚集中心，这里聚集了十几个矮人部落。除了人族建立了帝国之外，其他的种族都以部落形式存在。每个部落的族长相当于该部落的领袖，大部落也不能强行命令小部落做这做那儿。矮人族，矮人族的种族天赋是锻造武器和装备。天命大陆上最优秀的神器大多出自矮人部落。
，而种族天赋是每个族群的立身之本。矮人是锻造武器装备，像兽人族的种族天赋便是盛产战士，精灵族的种族天赋便是盛产弓箭手，而元素族的种族天赋便是善于使用魔法。当然也有特殊的，比如暗夜精灵就非常擅长刺杀，而光之精灵就非常擅长圣光治疗魔法。林峰记得铁锤平原和兽人族黑石城交界的矮人部落叫做铁石部落。这就是前世有游戏经验的好处，不用浪费时间将整个铁锤平原游历个遍。兽人族如果想要和矮人部落联手，那么最有可能的就是他们的邻居铁石部落。这是个小部落，林峰记忆中马上出现这个部落的数据。他说的小，并不是只有几百个矮人。事实上，铁石部落有一万多的矮人，这一万多的矮人在矮人部落来说的确是小部落。林峰直接去了铁石部落。这段时间，随着人族处于巅峰和各族的贸易频繁，所以有很多人族商人穿梭来往于各族之间。对于林峰的出现，很多异族都没有感到惊讶和防备。毕竟林峰表面上只是个少年。林峰出现在铁石部落的势力范围内，他的视野中出现了几十个矮人族的幼童，他们大概只有人族的五六岁那般个头，浑身皮肤是紫色，两只大眼睛几乎占据了整个五官的 30% 多。他们的鼻子普遍塌陷，嘴巴几乎和眼睛一样大，耳朵比人类大得多。但是比精灵族的耳朵要小，就算是他们的矮人幼童身上也有肌肉轮廓，而且普遍右手要比他们的左手来的粗壮。林峰知道，哪怕矮人成年，最高个的矮人也不过相当于人类七八岁孩子那般大。而且随着年龄的增长，他们的会越来越壮实，右手的手臂也会越来越粗壮。这和矮人族的传承有关，他们天生就是优秀的武器装备锻造大师。林峰这次扮作一个人类游商，他还没有进入部落的时候，引来了一群小孩子远远的围观。当他走进部落后，立马被一群矮人孩子围住。林峰没有理会这些孩子，径直朝着矮人部落内部走去。矮人的产出基本上都和武器装备有关，要么是武器装备的原材料，或者是半成品，要么是成品。他们也会种植农作物，但也仅仅如此而已。第二十七章，紫金级 BOSS。林峰的到来在矮人看来很正常，但是当林峰看到矮人部落有兽人出没的时候，他的眼神不由得微微一凝。任务线索来了。兽人族和铁石部落是邻居，两家经常往来，也没有什么特别可疑的，除非找到证据。林峰决定稳一手。他看到兽人们进了一处建筑物，林峰便在对面一处阴影中驻足，装作游商应对矮人部落的小孩子。不多时，一群兽人们便从矮人的建筑物中出来，林峰悄悄地跟了上去。这是一行七个兽人的队伍，其中有狼人、狮心人、胡人等兽人族。看样子，兽人是想回他们的部落。林峰对铁锤平原并不陌生，他看着兽人们前进方向，预估着他们的目的地。林峰远远跟着，他之所以没有动手，是不想打草惊蛇。万一惊动了矮人部落，他们毁灭证据，反咬一口，林峰滥杀无辜就麻烦了。所以，林峰必须要等到了僻静的地方动手才行。林峰跟了大概十来分钟，视野内的兽人终于出走了矮人聚集的热闹区。而这个时候，林峰先给其中为首的一名失心人投了一个探查术。下一刻。对方的属性面板浮现在林峰面前，失心人，紫金级，等级四十，等阶紫金，血量九零零零零九零零零零，攻击两千六百二十杠三千，防御九百八十八，技能终极兽血沸腾，终极物攻，践踏，冲撞，开山易斧。介绍：兽族失心部落的成员拥有血脉天赋，兽血沸腾，短暂增加自身的攻击和防御力。兽族是天生的战士。好战且狂，失心人的属性不算强，对林峰来说，随手就能击杀。想到这里，林峰直接发动瞬移技能，顷刻间，林峰便出现在了这群兽人面前。林峰根本就没有给他们任何机会，瞬间挥动法杖，灭世之炎。灭世之炎乃神话级技能，是林峰共享获得的不死鸟的自带技能。这个技能效果是，使用后5 0乘以五十范围内，天降地涌灭世黑火，但凡沾染一点点黑火。便无法扑灭，直到死亡为止。随着黑火时间持续燃烧，每秒造成 80% 伤害， 9 0百分号伤害， 1 0 0百分号伤害，上限为 1,000% 伤害，而且持续时间为长期，也就是说，直到目标死亡为止。并且这个技能是不可驱除的。林峰的视野内，黑色火焰将这一行七名的兽人瞬间淹没。负三万三千一百七十七，负四万一千四百七十二，负四万九千七百六十六，瞬间秒杀。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得经验值 x 2亿。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得经验值 x 2 5亿。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得经验值 x 2 8亿。
。提示：你击杀了兽人族的使者队伍，获得任务物品矮人铁石部落的回信，获得证据二分之一，你获得了兽族的特殊信件、任务物品。林峰听完耳边的系统提示后，便快步走了过去，开始捡起地上掉落的物品。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你获得了金币加五灵翼。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅。你获得了战士装备、勇士冲锋铠甲、史诗级。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅。你获得了战士装备、大地武士铠甲、史诗级。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅。你获得了战士装备、天空武士铠甲、史诗级。五十亿金币，这应该是两族之间的初步交易额度，也就相当于五十万金币而已，并不算很多。至于掉落的装备，林峰打算回主城交给百货店售卖。兽人和矮人两族之间的交流，或许还是在初步接触阶段。林峰判断道：“因为若是中后期阶段，不会只有五十万金币这点钱，肯定会以百万、千万计数。现在该回去找矮人族，拿回兽族给他们的信件了。”林峰转身走回矮人部落。现在他手上有矮人族给兽人族的回信，那么就没必要再忌惮矮人铁石部落这边了，直接杀过去拿到完整的证据便可。矮人部落表面上依然平静，而这个时候。林峰径直走向兽人族使者进出的建筑物，站住！门口两名矮人族战士大喝一声：“这里你不能进去！”矮人守卫警惕的眼神看向林峰，林峰脸上泛起笑容，直接投了一个侦察术到矮人守卫身上。铁石部落守卫，黄金级，等级三十，等阶黄金，血量二零零零零二零零零零，攻击一九八零至二一零零，防御五百六十，技能。铁锤一击，终极物防。介绍：平平无奇的矮人族铁石部落守卫，并没有什么特殊。看完守卫的属性面板，林峰毫不犹豫抬起手中的法杖，顷刻间，天降冰霜技能发动，哗啦啦，四万一千四百七十二，四万一千四百七十二，秒杀！而在下一刻，林峰直接走了过去，开始捡取对方掉落的物品。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你获得了金币 X 1 0 0 0 0提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你获得了金币 X 1 0 0 0 0接下来，林峰刚准备走入建筑内部，一群矮人便从里面走了出来，他们手中拿着大铁锤，怒视林峰。而当中一个气势威严的矮人首领盯着林峰质问道：“你是何人？为何在我部落随意杀人？”林峰没有废话，直接丢了一道侦测术过去。铁石部落首领扎哈，紫金级 BOSS， 等级 60， 等阶紫金。血量二七五零零零二七五零零零，攻击七千杠七千五百，防御三千九百八十八，技能铁锤万击，高级物攻，高级物防。介绍：矮人部落铁石族的族长，实力在矮人族诸多族长中处于垫底，铁石部落也是最小的几个部落之一。第二十八章：生死契约，掌控矮人族部落。这个 BOSS 血量达到了二十七 W 加，一般玩家对上这种级别的 BOSS 估计很难攻略。但是对林峰来说根本不算什么。然后想到这里，主角提起法杖，直接一道技能下去，天降冰霜。守卫看到林峰发动技能的瞬间，顿时大吼一声：“不好，快散开！”铁石族长扎哈并没有拿林峰当一回事，他看林峰的打扮不过是一个法师而已。而法师对上战士说不好谁更强，但是他知道林峰现在距离自己很近，这个距离他完全能够瞬间逼近，将林峰置之死地。此时。无数冰锥从天而降，将在场大多数矮人淹没。一连串红色的伤害数字从眼前的矮人头顶冒出：四万一千四百七十二，八万两千九百四十四，暴击；八万两千九百四十四，暴击；八万两千九百四十四，暴击。林峰如今的伤害输出达到了四万一千四百七十二点，而他的伤害技能都是拥有持续性的伤害，所以并不在乎所谓的等级压制。你能活一秒，能活两秒、三秒吗？结果还是一个样，死。而这个时候，扎哈发现自己的血量快速下降，他刚感受危机，便直接朝着林峰杀了过去。可这个时候，各种控制效果叠加在扎哈身上，直接让他一速慢的离谱。片刻不到，扎哈怒吼一声，猛然爆发出恐怖的速度，朝着林峰逼近。就在他刚靠近林峰的刹那间，林峰直接发动瞬移技能，顷刻间便出现在了战场的另一头。而这个时候，扎哈不甘的盯着林峰喊道。该死！话音落地，扎哈的血量直接见底，瞬间跌倒在地，死的不能再死了。族长被杀了，族长死了，族长死了，是这个人族法师杀掉了族长。
。远处，不少矮人瞪着发红的眼眶，看向林峰，杀机迸发。而此时，林峰耳边也响起了两道系统提示：提示，你击杀了矮人族铁石部落族长，获得任务物品兽族的特殊信件，获得证据二分之二，你已收集到完整证据。提示，你完成了任务，矮人和兽人的密谋，请尽快赶回主城，提交任务，获得任务奖励。林峰并没有，并没有选择离开回主城交任务。他径直走向矮人首领的尸体旁，开始捡取掉落的物品。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你获得了金币 X 1 0 0 W。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你获得了扎哈的符文重锤史诗级。提示：你拾取了物品，触发了万倍增幅，你获得了扎哈的符文腰带史诗级。林峰随便扫了一眼收获的物品，发现基本都是60级的。这些装备林峰都用不上，所以只能丢进背包里放着先，或者等返回主城出售一波。看完收获的物品后，林峰才抬起头扫视在场的矮人族强者。而就在这个时候，你杀了我们族长。其中有个矮人红着眼眶看向林峰，他举起手中的铁锤冲向林峰。林峰抬手一道技能下去，四万一千四百七十二，矮人战士瞬间被秒杀。而这个时候，提示你触发了万倍增幅，你获得经验值加一点两亿。林峰看也不看被自己秒杀的矮人，而是看向面前几个尽管心中怨恨，但是惧怕自己的矮人。他的目光扫视而去，凡是被他扫视的矮人都默默低下脑袋。在他们心中，面前这个人族法师太可怕了，让他们根本生不出反抗的心思。扫视了一圈这群矮人后，林峰缓缓开口问道：“你们想继续活着，还是如同此人一般卑微的死去？”这个问题问的矮人们不知所措，他们心中猜不准林峰想要做什么，但是他们知道。如果林峰想要他们死很容易，不怕死的人毕竟是少数。况且被林峰击杀的首领极为残暴，矮人民众们对其早已心生不满，为这种人而死显然不值得。所以此时，其中一位矮人弱弱的说道：“我想活着，我想活，我也想活。”林峰听完后，平静的说道：“矮人部落首领扎哈勾结兽人部落，意图侵犯我人族利益，现已伏诛，首恶已除，尔等亦有罪。”凡若签订生死契约者，可免除死罪。生死契约非常的极端，主人可以随意剥夺一切，包括生命。签订了这个契约，那就意味着永远不得背叛主人。在听到林峰的话后，有些矮人神色愤慨，有的屈辱，有的则面若死灰。但现实就是如此。我为刀俎而为鱼肉，顺我者活，逆我者死。很快，就有矮人无奈的走了出来，对着林峰咬牙说道：“我签，有他带头。”那些不愿意签契约的也不再坚持，纷纷表示愿意和林峰签署契约。叮咚，明于矮人族塔克黄金级签署了生死契约。叮咚，明于矮人族利多黄金级签署了生死契约。这么矮人能够活着，无非是怕死而已。他们为了能活着，愿意付出一切，只是契约而已，又不是要命。所以接下来，林峰很快便和所有矮人都签订了契约。从此之后。这些矮人便是林峰的奴仆，只要林峰一个念头，就随时能够要了他们的命。这些矮人奴仆是铁石部落的高层，对于兽族和矮人之间的密谋，他们了解的非常清楚。兽人的确是准备对付人族，他们来找铁石部落是提出结盟的请求，但是不仅仅是针对铁石部落，而是希望铁石部落做一个桥梁，将兽人的结盟意愿转达到矮人最大的部落。铁石部落本就是兽人族的邻居，虽然有不少摩擦，但是合作的地方更多。而且在结盟之后，他们一方面能够售卖矮人打造的武器装备，另一方面，他们只是矮人大部落和兽人之间的桥梁而已。到时候若是真要和人族开战，铁石部落也不会损失什么。所以铁石部落答应的很爽快，前期结盟细节都通过信件方式商量好了。值得注意的是，兽人还提到了精灵族，在这场谋划之中，精灵族也有份参与，只是参与的程度有多深便不清楚了。了解清楚这些信息后，林峰对着其中一名矮人奴仆说道。我在人族有一处领地，你们收拾一下，将铁石部落的族人都带到我的领地去。矮人们一愣，要他们背井离乡。要知道，矮人是非常眷念土地的族群，而让矮人搬家是非常困难的。但是现在，林峰和他们已经签订了生死契约，就算是他们不愿意也不行，否则林峰随时能要他们的命。再者说，现在他们和林峰才是一条绳子上的蚂蚱，一荣俱荣，一损俱损。第二十九章。兑换军衔军职，林峰之所以想要收编这个矮人部落，主要是因为矮人部落的种族天赋，他们能够产出极为高质量的武器装备，而这些装备林峰可以给自己领地的 NPC 军队换上。
，也可以卖给主城的 NPC 守卫军团。这只是矮人一族。按林峰的想法来说，他打算将各族都收编一部分才好，这样才算物尽其用。接下来，林峰在做完这些后，便快速返回了主城。天启城军部，当林峰出现在秦文探视野中的时候，秦文探连忙站起来道：“刑天公爵是否有所收获？”林峰笑了笑，将两封信件交给了秦文探。这两封，一封是兽人族给铁石部落写的信件，一封是矮人铁石部落给兽人族写的回信。上面的内容林峰早已得知，主要的内容便是两方结盟，然后商量怎么拉拢其他盟友对付人族。这已算是铁证。秦文探拿起两封信，口中不住的称好。不错不错，秦文探夸赞一句，便直接一挥手，请客间。提示：提交任务成功，你触发了万倍增幅，获得了军功值加一千 W 点，声望加一千 W 点。金币加一亿，秦文探将两封信件收起来，随后他面露担忧说道：“你这次做得很好，只不过兽人族被破坏了计划，必然不会担心。我担心他们还有其他计划。”林峰点了点头。兽族和人族之间的恩怨纠缠万年，其中兽族也有过很辉煌的时候，只是如今没落了。而人族现在正处于巅峰时期，日渐强盛，一个越来越强大的人族肯定会受到兽族千方百计的打压。就在林峰想到这里的时候，秦文探缓缓开口说道：“所以，我想请你去一趟蛮荒之地，那里是兽人的地盘，也是兽族部落最大的聚集点。如果兽族有什么大动作，那里一定会有异常。只不过，蛮荒之地极度危险，经常有兽人族的侦察队或者劫掠队伍越境攻击人族。”秦文探说完后，系统提示音随即响起，提示：“你是否接受任务，调查蛮荒之地的异常？”接受。林峰没有理由不接。提示。你已接受任务，调查蛮荒之地的异常。提示：你的任务栏有新增任务，可以在任务栏中详细查看任务详情。调查蛮荒之地的异常，军部任务，任务难度 S 级。任务介绍：蛮荒之地聚集了兽人族数百个部落，是与人族交界的地方。你的任务就是调查出蛮荒之地的异常线索，并将这些线索带回军部。任务目标：一、击杀兽人 NPC 可以获得军功值奖励。金币奖励、声望奖励。二、调查蛮荒之地的异常，收集的异常线索越多，可以兑换的军功值奖励就越多。任务时效、长期。任务奖励：大量军功值、声望、金币等。林峰关掉任务栏，随后只见林峰对着眼前的秦文探说道：“秦将军，我想兑换军衔和军职。军衔和军职是有分别的，军衔相当于阶位，军职相当于具体的岗位。”林峰有自己的打算，兑换完军职的话。他便能够将这次接下来的任务发布给玩家。秦文探点了点头，瞬间林峰的面前便出现了军衔和军职兑换界面，这些都需要军功来兑换。五阶所需军功值1 5 0 W， 六阶所需军功值3 0 0 W， 七阶所需军功值9 0 0 W， 八阶所需军功值1 8 0 0 W， 军团长所需军功值十亿，所需军衔九阶，副军团长所需军功值一亿。所需军衔八阶，别部军团长所需军功值五千 W， 所需军衔七阶，别部副军团长所需军功值三千 W， 所需军衔六阶，旅团长所需军功值两千 W， 所需军衔五阶，副旅团长所需军功值一千 W， 所需军衔五阶，独立团长所需军功值八百 W， 所需军衔五阶。林峰选择兑换五阶军衔。因为知识兑换而不是交易或奖励，所以触发不了万倍增幅，和兑换公爵同样的道理。提示：你是否兑换五阶军衔？是。提示：你成功兑换五阶军衔，因为只有相应的军衔才能兑换相应的军职。林峰看了看军职，选择独立军团长这个职务。提示：你是否兑换独立团长？是。林峰果断道。提示：你成功兑换独立团长。独立团长。拥有独立领兵的权限，但是不管是领兵的数量还是质量都有限制，不能超过旅军团的人数和高阶限制。而现在只要林峰愿意，便能氪金从军营中拉出一支专属于他的 NPC 独立团出来。当然，最主要的是，我现在也可以发布军部任务了。林峰想着，他掏出了五阶军衔的勋章出来。五阶军衔徽章，稀有，等级一，效果一，四维属性加二百点，二。使用传送阵免费。三，在商会购买物品自动享受 70% 的折扣优惠价格。四
。参加国战时，麾下队伍全员增加 25% 额度攻击力和防御力。这个徽章和四阶的徽章相比，属性有所增加。四阶是增加 100.4 为属性，五阶增加了200点，这让林峰如今的伤害输出达到了 44,032 点，而且效果四。四阶是参加国战时，麾下队伍全员增加 20% 额度攻击力和防御力。现在则增加到 25% 林峰看完后，看向手里的军职任命书，独立团长任命书，稀有，等级一，效果一，可以向玩家或 NPC 发布军部任务，该任务的最终奖励归于你，但是发布人所发布的任务奖励将由自己承担。二，军团人数上限 5,000 人，高阶强者上限紫金及10名。三，每周可领取军部福利，基础药剂70只，金币 5,000 第三十章。割玩家韭菜，在兑换好军职后，林峰没有再继续待在军部。告别了秦文探后，林峰便离开了军部。而在走出军部后，他直接打开了的任务面板。林峰准备把自己刚获得的任务共享给玩家去做。毕竟，在有了军衔后，林峰就拥有了发布任务的权利。此时，他直接将调查蛮荒之地的异常这个任务进行了一番设置。接取任务的门槛为需要支付100枚铜币，同时将最终的任务奖励设置成固定。消灭一名兽人 NPC 战士，奖励军功值一点，金币一枚。如此设置一番后，林峰才将任务通过系统的公布了出去。华夏大区公告：玩家刑天发布军部任务，调查蛮荒之地的异常，请玩家在各自任务栏中可接取任务界面查看。区域公告连续响了三次，而后便是针对华夏大区全部玩家的个人系统消息。叮咚，你收到玩家刑天的邀请。接受军部任务，调查蛮荒之地的异常。当前需要缴纳100铜币购买接取任务资格，请玩家在各自任务栏中可接取任务界面查看。林峰的大动作一层时激起了千层浪，当下玩家被林峰这一波发布的任务弄得措手不及。军部任务是什么啊？看着很牛批的样子，居然还要花钱？ 1 0 0铜币也不是很多啊。不过我相信我偶像刑天，刑天大佬什么时候让我们吃过亏？论坛的升级攻略你们都没有看吗？副本。你们都没有参与过吗？很明显，这次又是一个刑天大佬给我们的福利。赞同，你们开口任务的奖励有军功值呢，还有金币。军功值我在官网看过，那是能兑换很多好东西的玩意儿。以后军功值高了，说不定还能带兵打仗呢。而且还有金币奖励，我去，你杀一个怪都会给个金币，这么良心，你们居然还在犹豫？我错了，刑天大佬，我不该犹豫的。这任务我接了，我也接了。这任务看着就很靠谱的样子。与此同时。林峰的耳边疯狂地响起系统提示声音：“叮咚，你触发了万倍增幅，获得了金币加一百。叮咚，你触发了万倍增幅，获得了金币加一百。叮咚，你触发了万倍增幅，获得了金币加一百。”林峰将视野从公屏中移开，嘴角露出一丝笑意。玩家们都觉得自己能赚，其实真正的大头还是林峰啊！要知道，林峰完成任务后得到的奖励能够万倍增幅，而最终的奖励和收集到的线索和击杀的任务目标数量有关。有着广大玩家的加入，林峰的收益将会十分爆炸，这就很妙了。这届玩家都很自觉，一边打工一边都能给自己画饼了。林峰从上个任务中得到了51亿金币，其中50亿是击杀兽人的使团得到的，一亿是任务奖励。而现在，林峰看了看已经差不多稳定的财富值， 3 0 0亿金币，相当于有两亿多玩家，也就是华夏大区一半的玩家接受了这个任务。当然，实际上做任务的可能并没有那么多。但是那有什么关系？他们钱都交了，落入了林峰的口袋。林峰决定这个任务放时间长一些，短时间内没必要交，拖的时间越长，对他越有利。该建立工会了。林峰用手摩擦着下巴，工会利用好了，就是收割玩家的利器。林峰的军功值刚到手一千 W， 便花的只剩下一百多万了。不过林峰将任务发布了出去，以后赚回的军功值将会是天文数字。而接下来，林峰要做的就是建立工会。只要工会建立起来。以后收割玩家就更方便了，在天命大陆上建立工会，需要满足一系列的条件，并不是简单的拥有单一条件就行。首先要高额的声望值，如果有爵位那更好。其次便是要有钱，最好是要有自己的独立领地。如果以上条件都具备，便可以去工会管理司注册登记，缴纳一定的手续费后，便可成立工会。林峰如今的声望不说在玩家中，就算是 NPC 比野市高的吓人，而他还是堂堂的公爵。论钱。他现在身上有300亿的金币，论领地，林峰不像前世的一些工会一样，只能从小村庄开始起步。他有单独的城池。林峰来到工会管理司，他的到来惊动了司长。这个司长的爵位还没有林峰的高，再加上林峰身上的军衔军职，工会管理司对林峰热情的不得了。
：“公爵大人，您是想建立一个艺人工会？”工会管理司司长明知故问，拍马道：“如您这般艺人天骄，就该成为艺人中的领袖。”林峰听得浑身不自在，他打断道：“我希望能快点办理好手续。”工会管理司司长点了下头，立即领悟，笑道：“如您所愿，大人。”很快，系统提示音响起，提示：“你是否花费5 0 W 金币建立工会？”是。林峰没有迟疑，提示。恭喜你成功建立工会，请问你的工会取名？曙光工会。林峰懒得想，他名下商会叫曙光，工会也叫曙光吧。提示：工会名字已生效，恭喜你成功创建工会。叮咚，你触发了万倍增幅，你的工会等级达到了 LV 9 9级，等阶达到了黄金级。提示：你可以在工会界面管理你的工会。世界公告：恭喜华夏大区玩家刑天创建了曙光工会，成为首位创建工会的玩家。特奖励随机建筑物礼包，紫金级 X 一，什么情况？刑天大佬这么快就建立工会了？刑天大佬看我，我是你的铁杆粉，我要加入你的工会。大佬牛批！现在我们才十多级，你都能建工会了，六万六千六百六十六，哈哈哈！刑天大佬拔得头筹，怕是个大游戏俱乐部的负责人都气坏了吧？路上不要胡说，我就是俱乐部负责人，我们一样是刑天大佬的粉丝。如果刑天大佬的工会名额比较宽裕，我们也愿意加入。第三十一章。建立曙光工会，再次割玩家韭菜。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了随机建筑物礼包，史诗级 X 一。林峰笑了笑，史诗级的建筑物礼包，想必里面的东西不差。提示：你确定打开随机建筑物礼包？史诗级，确定。提示：你获得了复制天命塔，史诗级。林峰有些惊喜，他没想到获得的奖励竟然是这个东西。这个工会建筑。能够让人进入其中修炼副职业，还是很不错的。想到这里，林峰直接点开复职天命塔看了起来。复职天命塔，史诗级，等级一，等阶史诗级，建筑效果一。任何副职业在此塔内进行复职的制作，都会受到天命的祝福，失败率负 90% 复职暴击正 50% 复职熟练度正 30% 之三二，凡是拥有复职天命塔，史诗级的城池。任何副职业在此城池进行复职的制作，都会受到天命的祝福，失败率负 20% 复职暴击正 10% 复职熟练度正 10% 介绍：这是一座深受天命大陆各大师、各大宗师喜爱的建筑。如果你拥有这个宝物，你的城池将会涌来无数的复职爱好者。看完介绍，林峰感觉这个建筑物的效果有点强，副职业进入其中修炼，效率提高，成功率提高，这对于生活系玩家是极为有利的。想到这里。林峰很快便将工会界面打开 ，LV 9 9曙光工会黄金级，工会会长刑天，等级99级，等阶黄金级。当前工会驻地北洛城，初级城池，刑天私人领地。当前工会容纳成员数量5 0 0 W 人， 1 4 9 9 W。当前工会技能 ：LV 9 9级初级务工 ，LV 9 9级初级务房 ，LV 9 9级初级魔工 ，LV 9 9级初级魔房。LV 9 9级初级敏捷 ，LV 9 9级初级暴击，特殊提升工会等阶，能够提升工会技能阶位，并解锁更多技能。原本林峰应该得到的是黑铁级的等阶工会，但是被系统万倍增幅后，工会的等阶一下子到了黄金级。提升工会等阶才能提升工会技能的阶位和解锁更多技能吗？林峰想了想，提升工会等阶似乎氪金比较快吧。提示：你已使用金币对工会进行升阶。当前工会等阶为暗金级，提示：你已使用金币对工会进行升阶。当前工会等阶为紫金级，提示：你已使用金币对工会进行升阶。当前工会等阶为传说级，提示：你已使用金币对工会进行升阶。当前工会等阶为史诗级。林峰看到自己金币消失的速度，心稍微痛了一秒钟。三百亿金币，转眼间消失掉了二百九十亿。现在林峰的账上只剩下了一亿金币，但是成果也非常的明显。氪金不愧是最直接的变强利器。现在工会的容纳人数已经到了一亿。林峰如果放开了手脚来招收玩家，能招收一亿玩家进工会，而且工会的技能也全都变成了高级技能。光是技能这一点，林峰就认为值得三百亿金币了。如果现在有玩家加入工会，他们会惊喜的发现自己的实力已经和往昔不可同日而语。LV 9 9级高级魔攻效果，魔法攻击力正 1,000% 现在林峰的伤害输出达到了 78,432 点。如果暴击的话，伤害会超过十万加。工会技能的提升就是这么恐怖，这么强力的工会，设置点入会门槛也很合理的吧？
。林峰眼睛很亮，他嘴角微微上扬。将入会的门槛设置成100铜币，按照如今玩家的等级来看， 1 0 0铜币属实不多。林峰主要并不是全靠薅玩家的羊毛，玩家这点钱算什么？主要是薅系统的羊毛，毕竟系统能够万倍增幅。但是若没有玩家做影子，系统的增幅也就没有。随后，林峰又利用自身的权限发布系统消息：华夏大区公告，玩家刑天建立了工会——曙光工会，点击此处可以申请加入。公告又是连续响了三遍。对于林峰的风格，现在的华夏玩家大概有所了解。刑天大佬绝对不会做无常的事情，当初的副本是如此，游戏论坛攻略也是如此。刚刚的军部任务，任务奖励有金币，而玩家们只需要缴纳一百铜币，这也相当的良心了。至于现在的加入工会需要花费100铜币，玩家们依然选择相信林峰。可当玩家们加入工会后，便瞬间被工会的等级和加成的效果震撼到了。卧槽 ，L V 9 9级加史诗级的工会，工会怎么还有成员等级？青铜级成员、白银级成员。哦，我的天，我们赚翻了好吗 ？L V 9 9的高阶工会技能，这要是换做我，不交个100金币，我都不让人进工会。刑天大佬真是业界良心。此时，林峰的耳边不断响起系统提示。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了金币加一百。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了金币加一百。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了金币加一百。林峰看着短时间内暴涨了一百亿金币的财富值，咧嘴笑了。华夏区的玩家还是很给力，林峰短时间就招募了一亿的工会成员。至于工会成员等级，那是林峰亲自设置的，目的是细分玩家的实力。这种方式在前世非常的常见。工会成员们需要用金币来兑换工会贡献点，而工会贡献点越高，成员的等阶便越高。在现阶段能拿出金币克成员等级的，自然不是普通人，要么是现实世界的游戏俱乐部高层，要么是玩游戏的天才。不管哪一种，他们和普通玩家的待遇自然要分开。第三十二章，世界活动开启。关于曙光工会的特殊，也被加入工会的玩家大肆宣扬。一刀九百九十九，你值得拥有。曙光工会永远低神，哈哈！没有加入工会的兄弟们，你知道自己错过了什么吗 ？L V 9 9高阶工会技能哦。原本我还是个小萌新，面对新手村怪物都胆战心惊。然而现在我能打十个，曙光工会就是这么牛批。呜、呃，我手点慢了，没有加入进去，难受香菇。at 刑天大佬什么时候扩招啊？刚刚刷怪忘了点加入工会，怎么办？我好想进你的工会。T T， 林峰已经将工会尽力升到了史诗级。再上一步便是神话级，这个属实不是现在能做到的，所以工会扩招遥遥无期。林峰摇了摇头，人生就是如此，错过了就是错过了。而就在这时，一道系统公告突兀的响起：世界公告，当前进入主城玩家达到了十亿，正式开启世界活动——世界谜域。提示：全世界玩家都可以进入其中，世界活动内所获得的一切都可以带回游戏世界，世界活动内所获得的固定资产也可以局限在游戏世界。提示。玩家淘汰后可以进入观战区或选择退出游戏。提示：观战区会根据热度排行推荐观战频道，玩家可以发送弹幕和打赏。提示：玩家可以在游戏主界面世界活动栏点击进入。世界活动，林峰一愣，前世的第一次世界活动他记不清是什么时候开启，但是内容似乎并不是世界谜语啊。世界谜语这个活动就很陌生。不过，既然是世界活动，林峰想着，世界活动的奖励一般都很不错。非常值得玩一玩。林峰按照系统的提示找到了主界面，果然那里世界活动一栏非常的高亮。林峰点击进入，刷，林峰的身影出现。叮咚，你进入了世界活动世界谜域。提示，你来到了八星级关卡兽神咆哮。林峰打量四周，这是一个潮湿昏暗的房间，看样式像是一间牢房。牢房？林峰眉头一皱，开局就是犯人。忽然，他隔壁传来一阵咆哮。听声音不像是华夏玩家，有人吗？放我出去！放我出去！该死，这是什么鬼地方？快放我出去！林峰不动声色，也就是说，玩家来到这里，自动带入的角色是犯人，而这时也许是受不了犯人的嚎叫。走廊上响起了沉重的脚步声，林峰盯着走廊，视野里缓缓出现了一个兽族战士的身影。兽族！林峰心中一跳，岂不是说自己到了兽族的监狱之中？哐哐哐！兽族战士拿着手中武器敲打牢房的门，随后便是一阵要是碰撞的声音。啊！隔壁忽然传来一声惨叫，提示：欧陆大区玩家威廉淘汰。林峰深吸一口气，刚刚咆哮的就是威廉吧？
，就因为大吼大叫惹恼了兽族战士，就被淘汰了。他摇了摇头。兽族战士忽然打开了林峰的牢房门：“你出来跟我走。”兽族战士用淡漠的眼神看向林峰，林峰眼神中闪过一丝杀机，但是迅速隐藏。他想知道这个关卡想要表达的是什么意思。林峰默不作声，跟在兽族战士身后。他这时才发现，已经有不少玩家都走出了牢房。不过，因为威廉的淘汰，让玩家们不敢交谈。与此同时，林峰的观战频道忽然出现弹幕：“卧槽，八星的难度！刑天大佬，这是什么待遇？运气真差！”玩家打赏刑天一金币，赠言：“大佬要坚强。”走出牢房，视野一片亮堂。这是个广场，非常的空旷，已经有群兽族战士等候在这里。那兽族战士中有个衣服华丽的战士。用看向死人的眼神看着从牢房里走出来的玩家们，朱辽大人，您要的犯人已经带到。朱辽居高临下的点了点头，转而看向玩家们。他轻蔑的扫视一众玩家，道：“你们人族的公主已经被我们俘虏。他说不习惯兽族奴仆服饰，所以我要在你们其中挑选几个人选出来去服侍你们人族的公主。但是我只需要你们其中一个人，你们懂我的意思吗？”忽然，系统提示音响了起来：“叮咚，你接受到任务，杀掉所有玩家。”叮咚。你接受到隐藏任务，救出公主。林峰特意观察了下，在他系统提示音响起来的时候，很明显，其他玩家们都有些疑愣。也就是说，这两个任务，其他玩家也接受到了。卧槽，这是什么丧心病狂的任务？兽族这是想让玩家们自相残杀呀？这就是个坑！刑天大佬不要手软啊，一定要活到最后。玩家打赏刑天二金币，赠言：大佬请活下去。林峰很明显感受到，已经有玩家露出戒备之色。还有的玩家眼中露出疯狂，脸上狰狞起来。八个玩家，林峰深吸一口气。八个玩家意味着要杀掉七个。他挥动法杖，天降冰霜，无数的冰锥哗啦啦落下，忽然将兽族的朱辽给淹没。提示：你击杀了朱辽，你触发了万倍增幅，你获得了一千 W 积分。六百六十六，刑天大佬神仙操作，什么情况？任务不是让杀玩家吗？纯把 NPC 都杀光了。不就也可以救出公主吗？玩家赠送刑天十金币，赠言：大佬牛批，破嗓。其余的玩家们齐齐一愣。滑下去的玩家突然抱起将兽人杀死，这打乱了他们的计划，同时也让他们对任务有所担忧。他们的观战频道不乏一些这样的弹幕：滑下玩家在搞什么？把 NPC 杀了，谁带去见公主啊？这个滑下玩家就是憨批，任务是玩家互杀，这都不懂。那现在怎么办？任务线索不是断了？第三十三章：秒杀兽神。镇压一切，林峰捡起掉落的物品。提示：你触发了万倍增幅，获得了金币加5 0 W。提示：你触发了万倍增幅，获得装备战龙腰带、史诗级。林峰捡起装备，收到背包中。而这时，有玩家对林峰生气说道：“喂，你怎么回事？你把他杀了，我们现在该怎么办？隐藏任务可是拯救公主，小子，你太冲动了！你们华夏人的智商。”林峰冷冷地看了他们一眼。这些玩家真是像群苍蝇，嗡嗡叫个不停啊！天降冰霜，灭世之炎。转眼间，这些玩家被冰锥和黑岩所淹没。提示：你击杀了飞鹿玩家乔伊。提示：你击杀了欧陆玩家威廉。提示：你击杀了高丽玩家朴古云。林峰挥手间便将七名玩家全部击杀。他冷冷道：“你们都死了，也就不用再担心任务了。” 666， 我偶像威武霸气，就是这么暴躁。简直爆炸，好吧，让你逼逼，全部给我去死！那刑天大佬到底该怎么完成任务呢？玩家打赏刑天十金币，赠言：大佬，你杀玩家的样子真帅。提示：刑天观战频道人数 10232541， 人，热度排名第一。提示：刑天观战频道获得观战区首页大风推。林峰觉得这些外国玩家思维有些固化，还抱着一些玩老网游的心态在玩这个游戏。正确的心态应该要把这个游戏当做成真实的世界。既然公主被他们抢走，还要来这边挑选服侍的奴仆，便不会因为朱辽死去了而没有线索。只要找到公主就行。总之，公主她跑不了。林峰的一系列动作也将广场的其他兽族战士给吓坏了。他抱起将朱辽击杀，已经让他们头脑陷入了混乱。突如其来的，林峰又将玩家给击杀了。这样，他们更是摸不着头脑。他们人族不是一伙的吗？等他们反应过来，便看向了林峰如死神一般的眼睛。陶陶陶，朱辽都死在他手上，我们不是对手。逃出去叫兽神，让兽神杀了这个人族。兽神就在附近的行宫中，很快就能到。陶陶陶，林峰看向四散的兽族战士，他也不去追。兽神，这个世界活动里
，居然会出现这么大的咖位怪物。林峰倒是不惧，世界活动不会出现太超纲的东西。如果是全盛状态的兽神，那玩家还玩个毛线？所以兽神可能会削弱。没多久，远处一声兽神咆哮震天响，何人杀而诛了？轰隆！广场的高墙承受不住这等威压，顿时坍塌。赤果着上身露出一身古铜色肌肉。身下裹着兽皮、顶着一张狮子头的兽神踏步而来，他的脚步跨度极大，一步便是一丈有余。坚硬的地面在他脚底像是豆腐渣一般轻易踩穿。兽神看向林峰，林峰也看向兽神，同时发动了侦测术。兽神神话级，等级十五级，等阶神话级，血量二零零零零二零零零零，攻击一万两千杠一万三千，防御一万五千，技能。兽神咆哮，神级践踏，神级冲撞，神级务攻。介绍：兽神，兽族之神，在秘域世界中，兽神乃是游戏世界中的复刻弱小般，等级为15级，掉落上限为神话级。思思，兽神出场好拉风，前方高能，兽神驾到，靠靠靠，兽神，刑天威，玩家打赏刑天十金币，赠言，快跑路吧大佬。玩家打赏刑天十一金币，赠言，快跑路吧大佬。玩家打赏刑天十五金币，赠言：快跑路吧，大佬！林峰不知道让他跑路的呼声已经刷屏，他此时面对兽神依然不惧，尤其是在看过兽神的属性面板之后，兽神打量着面前瘦弱的人族法师，人类，你在找死！兽神金色的眼眸冷冷看向林峰，一队队的兽族战士忽然从外面冲进来，他们停顿在兽神身后，他们将手中的武器对准林峰，只需要兽神一声令下。他们将无畏地冲上去，将林峰万刀分尸。林峰听到兽神的话，只是飒然一笑。他缓缓抬起法杖，天降冰霜，灭世之炎。瞬间，天地变色，天空蓝色的冰锥和黑色的火焰如暴雨般落下，地面涌动的黑色火焰迅速将兽神吞没。在林峰无往不利的技能面前，没有任何怪物能坚持到技能持续时间完。此时的兽神在技能范围内一阵哀嚎，他头上只浮现出一连串的恐怖伤害数字。七万八千四百三十二，七万八千四百三十二，七万八千四百三十二，只是片刻，轰隆！兽神的血量直接清空，庞大的身躯轰然倒地，如同他们的信仰一般，瞬间倒塌。刑天大佬牛批！破音，兽神这就被打死了。十几万的血量，一万多的防御，兽神就这。玩家打赏林峰十金币，赠言：刑天大佬 yyds。玩家打赏林峰二十金币。赠言：刑天大佬永远低神。玩家打赏林峰二十金币。赠言：刑天大佬有一点帅。提示：刑天观战频道人数八九三八二五四幺零人，热度排名第一。提示：刑天观战频道获得玩家打赏一万零二百零三金币。提示：刑天观战频道获得观战区置顶。林峰走过去，施施然捡起兽神的掉落。提示：你触发了万倍增幅，获得金币加一亿。提示。你触发了万倍增幅，获得特殊道具“兽神令”神话级。神话级的道具在这个世界活动中已经是上限。林峰看向道具，“兽神令”神话级，等级一，等阶神话级。效果：一次性物品使用后可取代兽神前往九星级关卡。九星级为最高级，神权洗礼。第三十四章，公主的馈赠。九星级关卡，九星级，神权洗礼。林峰眼睛一亮，这种九星级关卡绝对会有很多神话级 BOSS， 如果能把这些 BOSS 全部都一网打尽，那就完美了。不对劲啊，兄弟们！刑天大佬的笑容为何如此瘆人呢？同感，这笑容有种狼看到羊的意思。这兽神令牛批啊，居然能直接到九星级关卡，最高级别啊！这兽神令给别人也不敢用啊，也只有刑天大佬能驾驭这种神话级的道具了。接下来，林峰将目光投向一群处于呆滞状态的兽族战士。兽族战士们还没有从刚才兽神倒下中反应过来，兽神乃是兽族之神，兽神的倒下意味着兽族战士心中信仰的崩塌，而他们对林峰心中也是非常复杂，连仇恨都无法升起。毕竟能将兽神击杀的人族强者，那已经是神级人物，不是他们这些小卒子都能得罪起的。林峰淡漠的看着他们，淡淡道：“将人族公主带过来。”兽族的战士们不敢违背林峰的命令。林峰先杀诸辽，再灭兽神，他们毫不怀疑林峰。只要林峰想，他就能将这里的所有兽人屠杀殆尽，将这里夷为平地。对林峰这般人物来说，不过是举手之劳罢了。想到这里，
，他们赶忙离开此地，开始寻找人族公主。救出公主是一个隐藏任务，林峰倒是有些好奇，这个隐藏任务能给自己带来什么好处？不久后。公主被几位兽族战士从宫殿中请了出来，而此时，公主却感觉有些疑惑：自己身陷异族之手，兽族对怎会这般恭敬？莫非有什么陷阱？公主提高警惕，随着兽族战士缓缓而行。这一路上，她想了很多，越想越是心慌。广场上，公主刚到此地，一抬头便看到了一位人族法师。那位人族法师极为年轻，看上去倒是俊逸非凡，但冷漠的表情却让人感觉极为疏远。他不明所以。人族法师怎么会出现在此地？就在公主想到这里的时候，兽族战士在少年法师百米外停了下来。而此时，林峰也看到了公主。在他看到公主的时候，弹幕不停闪过。这就是公主了吧？看公主还一脸懵吗？哈哈，这公主长得不错，说不定还会对刑天大佬以身相许。哈哈哈，还是刑天大佬有办法，不用去找公主，自己就送上门了。这群外国玩家实在是没脑子，杀个猪聊就大呼小叫，死的不冤。林峰无视弹幕的信息，直接对着公主丢了一个侦察术过去。LV 十公主海拉，紫金级，确定了身份后，林峰上前对公主道：“海拉公主。”海拉疑惑道：“你是？”林峰笑了笑道：“我是来救你的，你现在自由了。”自由了？海拉摸不着头脑，怎么就突然自由了呢？林峰解释道：“兽神已经被我杀了，所以你自由了。”什么？海拉用手遮住嘴，一脸震撼。眼前这个法师。他居然将兽神给杀了，这怎么可能？林峰没有多说，直接从背包中拿出一个令牌，说道：“这个就是兽神的象征，兽神令。”海拉看到这个令牌后，他这才接受了事实：兽神真的死了。想到被囚禁的时光，他顿时眼眶一红，哽咽道：“太好了，我终于自由了。”他似乎是想到什么，将一张卷轴递给林峰：“为了感谢您，这件物品请阁下务必收好。”卷轴，林峰心中一动，伸手接过来。叮咚！你触发了万倍增幅，获得天命祭坛建筑卷轴传说级，勇士，愿希望之光永远照耀于你。海拉公主一挥手，直接告别了林峰，离开了此地。在海拉公主消失后，林峰才将刚获得的卷轴拿了出来。天命祭坛建筑卷轴传说级，等级一级，等阶传说级。效果：使用该卷轴后，领地将会增加一道天命祭坛建筑。一、拥有天命祭坛建筑。领地明星挣 50% 二，拥有天命祭坛建筑，领地税收挣 10% 三，拥有天命祭坛建筑，领地守卫攻击力挣 10% 介绍：天命祭坛，上承天意，下顺民心。林峰将卷轴收起，行道：“好东西，这个祭坛正好可以放在领地里。”林峰要的不是其他，就是这个建筑的三项加成。明星挣 50% 就不用说了，重要的是税收加成和攻击力。这两者，越是到后期越为重要。看完卷轴后，林峰关掉面板，随后林峰才看向了自己手中的兽神令。这个是神话级的一次性消耗道具，使用它的话就能够直接进九星级的关卡，神权洗礼。想了想，林峰毫不犹豫选择了使用。提示：你是否使用兽神令？神话级？是。林峰果断道。提示：使用成功，正在传送。刷，叮咚。你进入到九星级关卡，神权洗礼。再度睁开眼，林峰发现自己身处一处山巅，似乎处于云海之上。往下看，只能看到一层层的云雾，还有变小的山脉。往前则是宽阔的山顶，山顶的正中央是一处泉眼，而这里早就有生灵仙道了。此时，他们正一脸狐疑地看向突然出现的林峰。这就是九星级的关卡，风景真是不错哈。你们看那头龙，傻乎乎的样子，好可爱。神特么傻乎乎的龙，那可是龙神。那对面这个拿铁锤子的，莫非就是矮人的将神？还有还有，左边这个长得像精灵的，岂不是精灵神？不是吧，不是吧，这是什么神仙牌面？居然都是神！完了完了，我刑天大佬这次是真的威了！一群神仙打架，刑天大佬委屈你了嗷！战术后仰，玩家打赏刑天十金币，赠言：刑天大佬以一打十。玩家打赏刑天十金币，赠言：刑天大佬有一点帅。玩家打赏刑天十金币，赠言：刑天大佬要坚强。林峰扫视一圈，将此地的生灵记下。LV 1 5龙神神话级 ，LV 1 5将神神话级 ，LV 1 5精灵神神话级 ，LV 1 5巨人比蒙神话级。第35章镇压比蒙之心神话级。四个神话级强者加上我，一共五个生灵。
。林峰的眼睛瞟向那处泉眼，既然这个关卡的名字叫做神泉洗礼，也就是说和眼前这个泉眼有关。莫非是五个生灵抢一处泉眼？提示：神泉洗礼将在五分钟后开始。原来还没有开始，林峰深吸一口气。这时，巨人比蒙忽然开口道：“小子，你是人族的吧？兽神呢？他为什么没来？”林峰转头看了他一眼，缓缓的道：“这个问题你应该去问他。”而不是问我，巨人比蒙当即大怒道：“我不知道你为什么能来这里，还占了兽神的资格。这次活动你们人族没有资格参与，你现在可以滚了。”林峰冷笑道：“你说谁有资格，谁就有资格，凭你也配？”刷刷刷，其他几位神话级强者都变了脸色。什么时候人族强者如此强硬了？刷，巨人比蒙的脸色瞬间变得阴沉，简直是奇耻大辱。他乃比蒙一族族长，居然在人族小辈手里受辱。巨人比蒙怒吼道：“你找死！”死后，巨人比蒙如山般庞大的身子忽然抱起，欺人太甚！刑天大佬，谈他！就是看不起谁呢？刑天大佬，杀了他！是谁给巨人比蒙勇气？居然藐视我人族？他一直都如此勇敢吗？玩家打赏刑天一百金币，赠言：刑天大佬教训他。哦豁，在线蹲了个土豪，一百金币打赏六百六十六。玩家打赏刑天二百金币，赠言。刑天大佬教他做人，巨人比蒙，神话级，等级十五级，等阶神话级，血量二五零零零零二五零零零零，攻击一万七千五百杠一万九千，防御两万，技能比蒙雷暴拳，比蒙雷光铠，比蒙雷光闪，神级物防。介绍巨人比蒙，比蒙一族的皇族血脉，掌握着雷元素之力，本身又力大无穷，防御极强。林峰嘴角弯起。抬起法杖，瞬移 ，so， 林峰从原地消失。他再次出现时，竟站在巨人比蒙原来的位置。如此一来，林峰和比蒙算是互换了位置。轰！林峰原地被砸出一个大坑。巨人比蒙转身怒视林峰。666刑天的这个位移技能用得好。刑天，我能秒杀你，但我偏不。哎，我就是玩。玩家打赏刑天一金币，赠言：当场六比蒙大佬的神仙操作。林峰再次挥动法杖，天降冰霜，天空顿时下起了蓝色的冰锥雨，瞬间将巨人比蒙淹没。七万八千四百三十二，七万八千四百三十二，七万八千四百三十二。死后，巨人比蒙只来得及一声嚎叫，便当场被杀。提示：你击杀了巨人比蒙，你触发了万倍增幅，获得经验值加 2.5 亿。林峰上前捡起掉落的物品。提示：你触发了万倍增幅，获得金币加1亿。提示：你触发了万倍增幅，获得积分加一亿。提示：你触发了万倍增幅，获得特殊道具“比蒙之心”神话级。林峰拿起道具查看了起来：“比蒙之心”神话级，等级一，等阶神话级，限制比蒙族。效果：使用后能让一名比蒙族战士血脉进化成巨人比蒙。介绍：这是一颗巨人比蒙的心脏，拥有激活比蒙族体内血脉之力。能让普通的比蒙族战士成为巨人比蒙，这个道具无疑非常强大。林峰想着，等以后自己去比蒙族收服个战宠，那时这道具便能派上用场。拥有一个巨人比蒙作为战宠，两个字，拉风。林峰将比蒙之心神话级放进背包，他转而看向在场的其他神话级强者。林峰的眼神阴露，杀气似有似无。龙神、精灵神、将神感受到林峰的眼神，不由得齐齐打了个冷战。他们心底凭空升起一股寒气，前方高能预警，刑天大佬这眼神就像我小时候看到辣条一样。三大神话级强者，喂，玩家打赏刑天十金币，赠言：刑天大佬冲冲冲！提示：刑天观战频道人数121254252人，热度排名第一。提示：刑天观战频道获得玩家打赏 85,621 金币，秒杀巨人比蒙。这个人类是什么样的实力？他面对神话级，完全是强势碾压。龙神等三大神话级强者眼神闪烁，似乎形成了一种默契。林峰嘴角上扬，眼神中寒光一闪。神拳洗礼这个关卡重点在神拳泉眼，但是泉眼只有一处，所以这里每个生灵都是竞争者。林峰知道，只有活下来的生灵才有资格进入泉眼，而自己表现出来的实力已经让三大神话级强者有所忌惮，他们一定会联手。龙神微微张嘴，嘴里似乎正在念叨什么，而精灵神左手持弓。右手正在缓缓地向左边移动，矮人将神紧紧握住手中铁锤，因为太过用力
，他的手指都捏得有些发白。提示：神拳洗礼将在一分钟后开始。系统的话音刚落，三大神话级强者突然动了。龙神张嘴咆哮，元素之力疯狂在他嘴里聚集。矮人将神飞跃而起，扬起手中铁锤砸向林峰。精灵神迅速拉弓，一道元素箭矢凭空出现在弓箭上，目标林峰。林峰唰的一声却不见了。他在出现时，人已到最初的位置，同时他挥动法杖，天降冰霜，灭世之炎。这两道魔法，一道针对龙神，一道针对精灵神。七万八千四百三十二，七万八千四百三十二，七万八千四百三十二，七万八千四百三十二。龙神和精灵神一个被冰锥淹没，瞬间击杀。第三十六章逆天收获。被黑色火焰和寒冰吞噬后。两尊神话级强者眨眼间毙命。提示：你击杀了龙神，你触发了万倍增幅，获得经验值加 2.5 亿。提示：你击杀了精灵神，你触发了万倍增幅，获得经验值加 2.5 亿。林峰再次瞬移，挥动法杖，天降冰霜。七万八千四百三十二，七万八千四百三十二，七万八千四百三十二。矮人降神不甘的怒吼一声，倒在了地上。至此，四大神话级强者全部被林峰击杀。刑天，刑天，法力无边，厉害了我的哥！刑天一 v 三碾压，刑天神话级，我能打十个。六百六十六，来人啊，快把我杀了，给刑天大佬助助兴！秀儿，快去江镇的传国玉玺拿来给秀儿砸个核桃。玩家打赏刑天十金币，赠言：刑天大佬威武霸气。玩家打赏刑天二十金币，赠言：刑天无敌是多么寂寞。玩家打赏刑天五十金币，赠言偶像，冲冲冲！玩家打赏刑天一百金币，赠言大佬，我的膝盖你签收了吗？林峰上前将他们的掉落捡起，提示：你触发了万倍增幅，获得金币加一亿。提示：你触发了万倍增幅，获得积分加一亿。提示：你触发了万倍增幅，获得技能书、光明神剑、神话级。这是精灵神的掉落。林峰查看起技能书，光明神剑。神话级，等级一，等阶神话级，效果，学习后可使用魔法技能光明神剑。介绍，光系魔法技能之一，以光元素之力聚成魔法剑，属于光系魔法的极品单体技能。神话级的技能书，运气不错，居然爆出了技能书。林峰脸上微笑，选择学习。提示，你学会了技能光明神剑，神话级。提示，你有新增技能，可以在技能栏查看。林峰打开技能栏，光明神剑神话级，等级一，等阶神话级，效果，学习后可使用魔法技能光明神剑。一，技能伤害为当前攻击力的 150% 并附带 100% 破甲效果，以及两秒沉默效果。二，对暗系、亡灵系、深渊系、虚空系生物攻击力额外加成 1,000% 介绍，光系魔法技能之一。以光元素之力聚成魔法剑，属于光系魔法的极品单体技能。好东西啊！伤害虽然不高，但是破甲和沉默，只要一直丢技能，就能无限沉默无敌啊。林峰现在两个伤害技能都是群攻 A O E 技能，现在来了个单体技能，正好弥补了短板。而且这个单体技能属实极品。另外，针对其他邪恶系的生灵，还有十倍的伤害加成，属实给力。林峰继续拾取掉落，提示：你触发了万倍增幅。获得金币加一亿，提示：你触发了万倍增幅，获得积分加一亿。提示：你触发了万倍增幅，获得建筑图纸、降神殿堂、神话级。矮人族的降神爆出来的，居然是图纸卷轴。林峰当即查看详情：降神殿堂建筑卷轴、神话级，等级一，等阶神话级。效果：使用该卷轴后，领地将会增加建筑、降神殿堂。一。拥有降神殿堂，领地内武器装备锻造成功率正 50% 二，拥有降神殿堂，领地内武器装备锻造随机获得特效，等阶越高，武器装备获得的特效越多，特效上限五条。三，拥有降神殿堂，领地矮人族明星正 30% 介绍：降神殿堂据说存在于矮人族之中，被矮人们奉为神迹。看完卷轴的介绍，林峰觉得这一波血赚。他不久前正好收服了铁石部落。有了这个降神殿堂存在，能提高铁石部落的天赋上限。他们本就擅长制造武器装备，有了降神殿堂，矮人的产出将会变得更精品。
。林峰将卷轴扔进背包，继续拾取掉落。提示：你触发了万倍增幅，获得金币加一亿。提示：你触发了万倍增幅，获得积分加一亿。提示：你触发了万倍增幅，获得特殊道具《龙神令》神话级。林峰将《龙神令》拿到眼前，《龙神令》神话级等级一，等阶神话级，效果。使用后能立即前往龙域，可向龙神提出一个要求。介绍：龙神令乃是龙族代代相传的身份令牌，如龙神清灵，可以去龙域，并向龙神提出一个要求。林峰眼睛发光，那这件道具岂不是和阿拉丁神灯一样，能够满足人的任何愿望？至于想要什么要求，林峰暂时没有想好。他将龙神令放入背包中。就在这时，系统提示响起，叮咚，神拳洗礼已开启。林峰听到这个提示。便将目光投向泉眼，此时泉眼正在翻涌，纯纯的冒着七彩之气。林峰上前踏入泉眼，奇怪的是，林峰踏上去后居然没有沉下，而是悬浮在泉眼上空。与此同时，系统提示音连续不断的响起，提示你获得了神拳的洗礼，四维属性加一。叮咚，你触发了万倍增幅，你的四维属性加幺零零零零点。提示你已经达到了本关卡奖励的上限，本关卡将在三十秒后关闭。林峰一愣，这关卡奖励上限就是一万点四维属性，自己刚开始享受胜利的果实就结束了。不过 ，E W 点四维属性的奖励真香。要知道，目前林峰的技能输出伤害已经达到了7 W 加，如果加上这一 W 点四维属性值，林峰现在的伤害突破了天际，达到了5 3三万四千四百点，也就是5 0 W 加的伤害。如果再算是暴击，妥妥的百万。林峰狠狠捏拳。这次最大的收获大概就是这一万点四维属性了，其次便是四大神话级的掉落：矮人降神的降神殿堂、精灵神的光明神剑、龙神的龙神令、巨人比蒙的比蒙之心，还有 4.1 亿的活动积分。第37章，兑换奖励。贤者之石，神话级。林峰想着这些的时候，忽然眼前一花，唰，被传送出来了。林峰看向自己所处的观战空间。他面前是一排排的观战频道，属于他的观战频道现在一片漆黑，但是依然还有玩家在其中发布弹幕。刑天大佬牛批！刑天不是我不想玩，是这个游戏我玩通关了。九星级关卡你们见过没？玩家打赏刑天十金币，赠言我偶像无敌。还有谁？林峰看着这个画面，摇了摇头。这时，系统提示声音在响起，提示您的积分已结算，本次活动你获得了 4.1 亿积分。积分可以在活动界面兑换物品，请玩家注意。林峰按照系统提示打开世界活动界面，他打开了积分兑换清单：经验单、紫金级1 5 0 W 积分兑换；宠物技能书、紫金级1 2 0 W 积分兑换；宠物蛋、传说1 8 0 0 W 积分兑换；烈阳铠甲、史诗级2 5 0 0 W 积分兑换；暗夜幻影技能书、神话级一亿积分兑换。林峰从中挑选了两个道具，提示。你成功消耗了 2.1 亿积分进行兑换，您触发了万倍增幅，您成功获得了道具《贤者之石》神话级。提示：你成功消耗了 2.1 亿积分进行兑换，您触发了万倍增幅，您成功获得了道具《时空镜点》神话级。在兑换成功后，林峰看向手里刚兑换出来的两件神话级道具，《贤者之石》神话级，等级一，等阶神话级，效果一，佩戴后。药剂持续时间挣百分之一万，二获得技能贤者时刻无视一切幻象威压。介绍：传说中由人族十大贤者倾注毕生心血所研究的宝物，林峰立即佩戴上。这个道具的效果虽然只有两条，但是每一条都是极品。药剂的持续时间增加百分之一万，也就是增加了一百倍的药效时间。想象一下，如果林峰喝掉无敌药剂，增加一百倍的药剂持续时间，何等可怕！第二条。无视一切幻想和威压，林峰从此便不再惧怕幻境和高阶生物的威压，能将实力百分百发挥出来。不过这个道具不愧是神话级，贵是贵了点， 2 1亿，但值得。林峰又看向另外一个道具，时空镜点，神话级，等级一，等阶神话级，效果一及其火系元素之心、冰系元素之心、雷系元素之心、土系元素之心、风系元素之心、光元素之心。暗元素之心等七系元素之心，可激活时空镜点。二，时空镜点激活后，可使用其中的时空魔法。介绍：据说宇宙乃是由时空法则形成，所以时空魔法乃是终极魔法
及其七系魔法元素之心，解锁时空镜典，你就能拥有时空魔法。”林峰看完后，默默地将时空镜典放回背包。他刚刚看到兑换界面有这项兑换道具的时候，也是有些震惊。前世，这件特殊道具所需集齐的物品，几乎是所有魔法师玩家最终的追求。哪怕获得其中任意一个元素之心。其实都拥有了成为顶尖魔法师的资格，而想集齐全部元素之心，在前世基本不可能。但是这一世，林峰既然兑换了这件物品，就必然要集齐全部元素之心，解锁时空镜典。关掉面板，林峰找到世界活动的退出界面，提示：你正在退出世界活动，请确定。确定。叮咚，你本次世界活动收获玩家打赏3 9九万六千五百枚金币。叮咚，你触发了万倍增幅。您获得了39亿枚金币，刷！林峰退出世界活动副本，回到游戏世界。他最后听到系统提示， 3 9亿金币的打赏。林峰眨了眨眼睛，这真是一笔意外之财。北洛城，城内空旷之地。林峰将卷轴拿出来，提示：你是否使用天命祭坛建筑卷轴传说集？是。林峰手中的卷轴猛然化作点点金光，金光飞起，迅速在空旷的地面上凝结成祭坛的模样。转眼，一座金光闪闪的祭坛便凝实成型。叮咚，你的领地获得天命祭坛建筑传说集。林峰看着眼前的建筑，微微一笑。北洛城内，民众似乎有所感应，纷纷看向天命祭坛方向。那里正有金光灿灿泛着光芒。原本平和的民众，此时脸上露出了笑容。充满了戾气的民众，也变得心平气和。心有抱怨的民众，也突然感到身上一轻。天命祭坛正在默默影响着城内的民众。接下来便是。降神宫殿，林峰手里又出现了一张卷轴，卷轴很快化作金光消失。当金光凝结，一座拥有矮人建筑风味的特色建筑便形成了。叮咚，你的领地新获得降神宫殿神话级。正在冶炼或打造装备的工匠们突然发现，自己打造武器装备的成功率居然变得高了，而且品质也有所提升。更重要的是，有些武器装备居然自带特效磁条，这可是极品武器装备的象征啊！领主真是厉害。让北洛城拥有如此大的变化。前几天我们打造武器装备的时候，就觉得比往常顺利。今天想不到又有突破，这一切都是领主来之后产生的变化。现在北洛城变成了工匠的宝地，我们可真是幸运啊！林峰打量完降神宫殿，露出一丝丝笑意。他当初买下这领地的时候，已经获得了特殊建筑——复植天命塔史诗级，其中就有关于武器装备锻造的加成，比如失败率负百分之二十。如今有了降神宫殿，北洛城妥妥的成了工匠圣地。忽然间，一队骑士疾驰而来，领队的骑士在距离林峰百米远便勒住坐骑。他翻身下马，跑过来，恭敬的道：“领主大人，城外有一群矮人，他们说是奉您之命前来。”林峰眼神露出金光，矮人来的速度比他想象的要快，把他们带过来。林峰淡淡的道。骑士低下头，连忙道：“是，领主大人。”矮人族万余人在守卫军团的引导下蜂拥进城，他们这么多人顿时引起了人类民众的好奇。这些矮个子就是传说中的矮人吧？嘿，他们长得可真敦实，看他们的肌肉，啧啧啧，这算什么？我还见过兽人呢，又高又壮又猛。塔克和利多走在矮人队伍的最前方，他们是铁石部落的高层，同时也是林峰的生死奴仆。面对林峰的命令，他们不敢敷衍，生怕林峰一不高兴就让他们魂飞魄散。签订了生死契约，生命就握在主人手里，所以他们用最快的速度将族人动员起来。当然，过程中免不了一些血腥的画面。不过，主人林峰如此重视铁石部落，他们知道手中握有的矮人同胞越多，他们也就更安全。所以，哪怕是对同胞动手，也要将族人带到主人的领地。但是来了之后，他们的心情变得非常的忐忑，毕竟这里是人族的世界，人族的城池。矮人和人族虽然都归属人，但两族不同的地方比相同的地方更多。主人会怎么对待他们？塔克和利多几乎是胆战心惊的来到城西空旷的地带。城西这里还没有开发出来，人烟显得稀少，但是相比起热闹的街区，这里反倒让塔克和利多心安了些。直到他们同时看到了一个建筑，那是那是，塔克震惊了，他的腿像生了根无法迈动。降神，降神的宫殿！利多心潮澎湃，降神保佑，这一定不是幻觉。自己居然看到了矮人族的神迹！传说中，降神的宫殿存在于矮人的大部落之中，只有各族族长在每三年一次的朝拜日才有资格在大部落看到。而他们居然在人族的城池看到了矮人族的神迹，这不是幻觉！他们身后的矮人族同胞也被这个建筑所震撼住。
，降神保佑，这是我们矮人的神迹，降神宫殿。我居然能在有生之年看到我们族的神迹，这辈子值了。怪不得塔克和利多两位长老要我们迁移到此，原来这里有着降神的指引，降神保佑。我们终于来了。是啊，我们错怪了塔克和利多，以为他们背叛了矮人族。嗨嗨，林峰两声咳嗽惊醒了塔克和利多，他们看向林峰的眼神中，除了畏惧，此时更多了些尊敬。提示。你触发了万倍增幅，铁石部落好感度正 100% 已达上限。林峰朝塔克和利多招了招手，塔克和利多赶紧上前。主人，主人，林峰点了点头道：“这里我是为你们族人准备的地方，我会在这里建造一座矮人军工厂，以后你们矮人族吃喝工作都在这里。”塔克心悦诚服道：“谢谢主人的安排，主人仁慈，我们必将以更好的工作来回报您。”利多道。他们两个来之前，对铁石部落的命运做了最坏的打算，想着给人类做牛做马都算是不错的待遇了。但是没想到，主人林峰不需要他们做牛做马，而是愿意让他们铁石部落发挥种族天赋，并且专门准备了一处地方。听主人的意思，还对他们管吃管住，这真是一个再好不过的结果。林峰嘴角上扬，军工厂建立起来后，发挥他们矮人的种族天赋，专心为自己打造武器装备，有着降神宫殿的加成。军工产出必将会是自己以后最大的利润点之一。不过，矮人族的作坊式流程有些落伍，最好还是引进现实世界的流水线作业流程。矮人的青壮负责锻造最关键的部分，而矮人的老幼妇孺则可以做一些简单重复的工作，尽量将铁石部落每个矮人的力量用尽。关键是不用付给铁石部落薪酬，管他们吃喝住便已足够。林峰有着前世的游戏经验，非我族类其心必异，他的心早已坚硬如铁，尤其是对待异族。想起前世。游戏 1.0 版本中，各族联合对人族发动战争，造成了人族世界重大的损失。他实在是对异族同情不起来。如此剥削矮人，对林峰来说，他没有丝毫的心理负担。第38章，结算传送阵，商业收益，军部任务完成。叮咚，你触发了万倍增幅。本次传送阵收益为120亿金币。传送阵的费用是存量结算，统一发放的。这次传送阵的费用比上次所有增加。和玩家大量涌入主城有着直接的关系，想必现在自己的百货店都开始有些收入了。在获得了传送阵的收入后，林峰点开了自己的商会面板，在查看了这段时间的盈利后，他果断选择全部提取。叮咚，你触发了万倍增幅，获得商会收入一百亿金币。一百亿，那也就是说这段时间实际盈利只有十万金币。林峰商会名下有二十八个连锁百货店，十万金币的盈利只能说勉强，但也无法苛求，毕竟现在玩家们的财力。还不是很充足。林峰看向自己的财富值，这段时间的一共收获了400亿金币，虽然看起来很多，但是不禁花呀。林峰笑了笑，如果败家子有段位，自己肯定是王者。蛮荒之地，一队人族玩家隐藏在山丘之后，击杀普通兽族尤其没有线索，只有击杀兽族信使才能获得线索。信使的坐骑是龙鳞马，大家都记住了。说话的是一名弓箭手职业的青年玩家。头顶上显现出七星这个 ID 名字，七星身上的皮甲已经严重磨损，但是他的武器却是崭新。在他说话的时候，队友们的眼神不时地瞟向他那把弓，纷纷露出羡慕之色。七星注意到队友们的眼神，他说完后咧嘴一笑，羡慕吧，这是我用军功点兑换的，只有获得线索才能获得军功点，击杀其他兽族 NPC 则没有军功点。队友们纷纷点头，他们这个队伍的配置很齐全，有远程输出的弓箭手。也有近战的战士和刺客，还有辅助的牧师。七星是游戏老鸟，截取调查蛮荒之地的异常这个任务后，他就一直在蛮荒之地晃荡，猎杀兽族游骑。今天他发现了一个固定刷新兽族信使的点，他不想便宜散人玩家，将游戏中认识的好友们召唤过来，一起蹲守这个刷新点。虽然队友们同样是游戏老鸟，但他们不了解兽族，所以七星一直在向他们介绍兽族的特点。来了。弓箭手职业有鹰眼和风儿，所以七星对周围发生的异常更敏锐一些。他听到了远处微微响起了马蹄声，这是一条必经之路，兽族信使一定会从这里过。但是兽族信使从不单独行动，他们都是二三骑一起。他们的等级比我们高很多，所以你们要等我的进攻信号。七星压低声音告诫队友们：“踏踏踏，踏踏踏，两骑，运气不错。”七星稍微松了口气，他抬起头看向前方。鹰眼能让他看得更远更清晰。前方有两个兽族骑士正在疾驰而来。七星捏住两根箭矢，搭上弓弦。我第一发弓箭是破甲箭，会对兽人造成破甲状态，将他的防御力减低，这就是进攻信号了。
，而我的第二发弓箭式穿甲剑能让兽人持续掉血。刺客，你现在使用前行隐藏起来，然后看我攻击哪个目标，你就冲哪个目标。战士，你负责拖住另外一个兽人，牧师记得给战士控血。大家都清楚了吗？清楚了，清楚了。七星估摸着距离，猛然抱起破甲剑，穿甲剑，羞羞。他这两箭几乎是不分先后，精准的射中了左边兽人信使。1,020 破甲，当前目标防御减低 60% 持续5分钟。1,132 穿甲，当前目标每秒持续流血 1% 持续5分钟。敌袭，右边的兽族骑士一声嘶吼，拔出武器，几乎是瞬间，兽族信使身后出现了刺客的身影。背刺， 2,020 暴击，毒刺， 1,005 5毒素。当前目标每秒损失血量 1% 持续5分钟。重击， 1,010 重伤，当前目标属性下降 50% 刺客在兽人信使身上疯狂倾泻自己的技能伤害和特效，而右侧的兽人攻击即将到了刺客身上。你的对手是我！战士怒吼一声，冲撞， 1,015 僵直，当前目标一秒内无法动弹。战士利用冲撞这个位移技能，将右边的兽人骑士撞倒，然后手中巨剑一挥。降龙。与此同时，七星的两发爆裂剑射中了兽人信使的额头和咽喉。2,500 要害攻击，额外增加伤害。2,480 要害攻击，额外增加伤害。如此，大约一分钟后，兽族信使被刺客刷新的背刺技能带走。而右边的战士此时血量减少了三分之二，但牧师一直在给战士控血，所以战士目前状态看起来差，其实也还好。解决了信使。刺客和七星的攻击瞬间转移到右边兽人身上，有着两名高伤的输出，他们一轮急火便将右边的兽人带走。七星看着牧师打扫战场的背影，呼出一口气：“大家这次配合的非常好，我们继续蹲，争取每个人都得到一条线索。”他们这个小队蹲了四轮后，拿到了四条线索，但是当他们提交完任务，突然发现任务居然结束了，再想接也接不到了。可惜这么快就结束了，七星遗憾道。他本打算多攒点军功值，将身上的皮甲换掉，看来没机会了。与此同时，北落小城提示：你接受的任务，调查蛮荒之地的异常，共收集到线索100条，已达到任务上限，成功完成任务。提示：你发布的任务，调查蛮荒之地的异常，共收集到线索100条，已达到任务上限，该任务自动取消。提示：你已完成任务，请尽快前往军部提交任务，获得奖励和后续任务。任务完成了。林峰微微一愣。玩家的力量比他想象的还要大，这么短的时间就收集到了100条兽族异动的线索。嗯，以后要善于利用玩家群体的力量，让他们给我打工。还有后续任务，要去一趟主城了。想到这里，林峰快速朝着主城奔去。第39章：战争前置任务，疯狂割玩家韭菜。几分钟后，天启主城，军部。提示：你是否提交所获得的全部线索？是。提示：你已将全部线索提交。秦文探感慨地拍了拍林峰的肩膀，说道：“后生可畏啊！你任务完成的程度令人惊讶，简直完美。尤其是在这么短时间内就找到了全部的线索。”说完这句话，秦文探深吸一口气，脸色凝重地对着林峰说道：“军部根据这些线索和以往得到的情报，分析出来了一个结论：这次人族恐怕将会面临一场巨大的危机。”危机？林峰有些不解。秦文探看向林峰，说道：“你先收下奖励吧，后面我还有任务交代于你。”嗯。林峰点了点头。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了金币加100亿。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了声望加15亿。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了军功点加5亿。林峰听完系统提示，面露微笑。这次收获很丰厚，只是不知道后续的任务又会是什么。林峰领完了奖励后，便看向了秦文探，等他讲解后续任务。秦文探面色凝重地对着林峰说道：“跟我来。”接下来。秦文探将林峰带到了一处沙盘面前，军部的沙盘制造的相当精良，各种地形山貌栩栩如生。那上面插着旗帜，五颜六色的旗帜分别代表不同的军团和各族势力。秦文探用手在其中点了三下，说道：“综合我们所有的情报，已经可以肯定下来，兽族、矮人族、精灵族三族已经联手。至于其他种族有没有参与，由于情报太少，我们无法得知。”秦文探停顿了片刻，抬起头，深深看了眼林峰，说道：“帝都兵部下了最新指示。”让我们各大主城积极备战，所以刑天大人的任务便是协助我们天启主城进行备战。话音刚落，系统提示便响起了，提示你是否接受任务？战争号角
，接受。林峰毫不犹豫。提示：你接受了任务《战争号角》，当前任务栏有新增任务，可以前往任务栏查看。林峰打开任务栏，《战争号角》任务难度 S 级，任务内容：一、积极备战，捐献金币可获得军功值奖励， 100金币，一军功点。二、捐献战争器械可获得军功值金币奖励。品质越高，可获得的军功值或金币奖励越高。三、强化领地守卫军团，提升领地等级，可获得军功值金币奖励。提升的实力越高，等级越高，奖励越好。任务介绍：一族对人族蠢蠢欲动，磨刀霍霍，人族绝对不能掉以轻心和坐以待毙。积极备战，增强主城的军事能力，或者提升自己领地的实力，守卫人族领土，守土卫国，人人有责。任务时效： 11点59分50秒。任务奖励。大量军功点、经验、金币、声望。林峰看到这里，眼睛忽然亮了起来。他迅速打开任务面板，选择发布任务。在编辑任务模式中，林峰选择了面向玩家发布任务。军功兑换，军部。任务发布人：刑天。等级 ：A。任务内容：金币兑换军功点，一金币，一军功点兑换。任务介绍：面向华夏大区玩家，玩家可使用金币兑换军功点。林峰很快编辑完成。将任务通过系统方式发送出去。华夏大区公告：玩家刑天发布军部任务，军功兑换，请玩家们在任务栏新增任务中查看。系统公告连续响了三遍，玩家们被这个任务内容给震惊到了。我的天，全是兑换军功！以前玩家们并不了解军功的共用。自从玩家们接到了林峰发布的军部任务后，他们彻底爱上了军部任务，因为军部任务能够奖励军功点，而军功点能够直接兑换很多东西，装备、武器。甚至是技能书、宠物蛋、经验单等等，这些都是玩家们梦寐以求、直接提升实力的东西。但是上次的军部任务太过短暂，只有一小部分玩家尝到了甜头，让还没有获得军功点的玩家们心中痒痒。想不到这次刑天大佬竟然直接发布了军功兑换这个任务，刑天大佬简直是我偶像啊！这任务太良心了吧！一金币兑换一军功点，这我不得兑换到大佬倾家荡产，否则感觉有些对不起这个任务啊！兄弟们，十级黄金器直接跳楼大甩卖，只要998枚金币，你买不了吃亏，买不了上当。林峰之所以想到如此做，便是因为他有万倍增幅系统，玩家花费一金币到他这里就会变成一 W 金币，而军功点只需要100金币就可兑换一点。玩家获得的军功点其实是林峰自掏腰包，但是其中相差了100倍的金币。这个任务在林峰面前就是个 bug。林峰每掏出一点军功，就会赚取100点军功的等值金币。而之所以限定60分钟，则是一种复杂的考量，算是给玩家们一个紧迫感，饥饿营销。没过多久，林峰发布的任务就获得了反馈，提示：你触发了万倍增幅，你获得了金币加一 W。提示：你触发了万倍增幅，你获得了金币加一 W。提示：你触发了万倍增幅，你获得了金币加一 W。与此同时，林峰身上的五亿军功值肉眼可见般的速度狂泻， 6 0分钟匆匆而过。林峰身上的五亿军功点兑换了一亿点，这也意味着林峰收入了一亿金币，万倍增幅后是一万亿金币。也是现在的玩家资金不太充足，金币难刷，否则玩家们真能将五亿军功点兑换完。林峰知道自己接的本就是版本主线的前置任务，现在只不过是进行到了最初级的阶段，备战阶段。为了能够更好的备战和提升实力，是时候该提升一下自己的军衔了。林峰拿出两千亿金币，兑换了二十亿的军功点。二十亿军功点兑换九阶军衔和军团长职务，绰绰有余。第四十章，兑换爵位。诸侯，想到这里，林峰看向秦文探，说道：“秦将军，我想要提升自己的军衔。”秦文探听完点了点头。下一刻，林峰的视野里缓缓浮现军衔兑换界面，提示：“你正在使用五千 W 军功点兑换九阶军衔，请确定使用。”确定。提示。你获得了九阶军衔，稀有。林峰将军衔佩戴上，如今他的军衔已经达到了天花板。九阶军衔，稀有。等级一，效果一，四维属性加一千点。二，使用传送阵免费。三，在帝国购买物品，自动享受 50% 的折扣优惠价格。四，参加国战时，麾下队伍全员增加 100% 额度攻击力和防御力。不愧是军衔天花板的九阶军衔。第一条四维属性增加一千点，相当于让玩家白白得到了五十级的属性点。而最核心的第三条加成属性，则能让林峰在人类帝国购买物品打五折，相当的实用。
绝对能省下无数金币。至于第四条加成，就是最无敌的加成了，麾下全员的攻击和防御都增加到了 100% 这代表什么？只要林峰拥有一支百万级别的军团，那么这百万军团强者都会实力翻倍。这种级别的提升简直离谱，可以说这五千 W 军功点花的真值。想到这里，林峰继续开始兑换军值，他直接找到军团长，军值选择兑换，提示。你是否使用十亿军功点兑换军团长职务？是。提示：你成功获得了军团长任命书，稀有。林峰看向手中的任命书，查看军团长详细信息。军团长任命书，稀有。等级一，效果一，可以向玩家或 NPC 发布军部任务，该任务最终奖励归于你，但是发布人所发布的任务奖励将由自己承担。二，军团人数上限无上限，高阶强者上限。无上限。三，每周可领取军部福利，基础药剂一万只，金币5 0 W。四，拥有主城兵营招募权限，招募高阶强者数量无上限。五，拥有制造军械军工权限。六，拥有单独领兵，制定军事方略权限。林峰看完后，果断使用任命书。叮咚，你获得了军职军团长。拥有了军团长的权限之后，就不再束手束脚了。林峰看完介绍后的第一感觉就是。终于能放开了手脚。此时，只见林峰对着秦文探道：“秦将军，我想兑换一批战争器械图纸。”秦文探和林峰此时同为军团长，在听到林峰的话后，秦文探当即点了点头。而接下来，只见秦文探将一批战争图纸放在林峰面前，说道：“这些都是军部的机密战争器械图纸，您可以挑选一下。”顷刻间，林峰眼前浮现了一个界面，在界面之上浮现了战争器械图纸的购买兑换清单。投石车制造图纸，黑铁级， 1 0 0军功点兑换；弩车制造图纸，黑铁级， 1 0 0军功点兑换；云梯制造图纸，黑铁级， 1 0 0军功点兑换；箭塔制造图纸，黑铁级， 1 0 0军功点兑换；工程车制造图纸，黑铁级， 1 0 0军功点兑换；盾车制造图纸，黑铁级， 1 0 0军功点兑换。林峰扫了一圈后，便看向了另一界面，这里是关于军阵的技能卷轴，攻击阵型军团技能卷轴，黑铁级。一百军功点兑换，防御阵型军团技能卷轴，黑铁级；一百军功点兑换，攻速阵型军团技能卷轴，黑铁级；一百军功点兑换。不论是初级工程器械，还是军团阵型技能，黑铁的都是一百军功点，青铜级别的则是一千点军功点，至于白银级别的则是一万军功点。目前林峰能兑换的最高级别图纸为黄金级，这类图纸的兑换价格则是十大半六点军功。当然。这些都是契合林峰等级的四十级图纸，刚好林峰能够用一波。想到这里，林峰直接将高级战争器械图纸和军团阵法技能全部兑换，而这一波兑换直接花了林峰五千 W 的军功值。林峰想到这里，看向自己各项数值，军功点此时还剩下13亿，而金币现在还有 8,000 亿，声望值目前是15亿零二十万点，拥有这么高的声望，也该到了再次兑换爵位的时候了。接下来应该要去找一趟吴清风了。林峰身上有15亿声望，这些声望完全能将他的爵位提升到顶级。一旦自己的爵位到了顶级，那么自己名下的北洛城就不再会被规则约束，想要怎么发展都行，哪怕发展到主城级别、王城级别都可以。想到这里，林峰告别了秦文探，随后快速离开了军部，朝着主城走去。天启城主府提示：你是否使用11点声望兑换诸侯爵位？是。林峰果断道。提示。你成功消耗11点声望，得到诸侯任命书，稀有。林峰露出一抹笑容。经过一连串的布局，他终于在游戏初期兑换到了自己想要的爵位，成为了人族帝国第一位一人诸侯。诸侯若是再上一个爵位，便是列王。只是列王这个爵位不单单要靠声望，还要参考自身所拥有的综合实力，例如地盘是否足够大，兵马是否足够强壮，府库的武器装备，还有钱粮是否充足。以及对人族是否有特别大的贡献，这些全部都是列王爵位要考量的事情。所以目前诸侯便是声望能够兑换到的极限。想到这里，林峰拿起手中的卷轴，诸侯任命书，稀有人族爵位，限制人族，效果一：拥有诸侯爵位者，当拥诸侯之礼，除皇帝陛下和列王外，各级各阶官员皆要向诸侯行礼。另，诸侯拥有额外的法律豁免权，刀斧不得加身。唯有帝国皇帝能定其罪行。二，拥有诸侯爵位者可以对所有玩家发布系统任务，任。
，任务受到官方认证，任务奖励由发布人自行承担。三，拥有诸侯爵位者，享有城池最高级别为主城级，城池数量不限，地域边界不限，人口兵丁不限。介绍：诸侯爵位，帝国顶级爵位之一。拥有诸侯爵位者，享有诸侯爵位带来的贵族权限，同时也要承担贵族的责任。林峰看完后，便直接使用掉任命书。下一刻，提示。你成功获得爵位诸侯，第四十一章氪金招募，建立 NPC 军团势力。诸侯林峰嘴角带笑，爵位晋升为诸侯后，便能够无所顾忌的发展城池，而且林峰同时拥有军团长职位，自然能无所顾忌的发展军备。简单来说，制约在林峰身上的条条框框已经越来越少了。随着时间的推移，林峰绝对会成为制定规则之人，而并非由规则约束之人。接下来。林峰快速来到了城外守卫军团军营。林峰特意到此地，主要目的还是想招募些兵马。而在他抵达此地后，军营的负责人、天启军部的副军团长秦汉连忙走到林峰身旁，恭恭敬敬地叫道：“刑天军团长。”秦汉见到林峰，首先恭敬的行礼。不论是爵位还是军职，秦汉都远不如林峰，自然要卑躬屈膝，做谦卑状。此时，林峰面容平静地说道：“我来这里，主要是想招募些勇士。”秦汉不敢怠慢。连连说道：“能被您挑选，是我们军营的荣幸。您随意，您随意。”而这个时候，秦汉快速将一个名册递给林峰。林峰接过名册，眼前却出现了一个军营招募界面，上面列出了军营内各阶兵种和各阶军官的特色。LV 3 0幻影弓箭手，特殊兵种1 0 0金币人 ；LV 4 0魔甲铁战士，特殊兵种2 0 0金币人 ；LV 5 0速攻大法师，特殊兵种3 0 0金币人 ；LV 6 0追魂影刺客。特殊兵种四百金币人 ，LV 七零天域神牧师，特殊兵种五百金币人，这些只是兵种。林峰将视野投向另一栏 ，LV 八零参谋暮云，紫金级五百 W 金币 ，LV 九零总参谋长谢磊，紫金级一千 W 金币 ，LV 九九军团指挥官何野，紫金级五千 W 金币。林峰看完后一阵沉默，他不是嫌弃贵，而是想着自己能买多少。招募的 NPC 最高等级为紫金级。当然，这些 NPC 都是可以成长的。若是未来经历大战，这些 NPC 是有机会产生进阶契机，甚至有机会晋升为神话级的存在。而欺负你要做的就是养蛊，招募一批士兵和军官，不停让他们参与各种战役。只要能出现一尊神话级强者，林峰就血赚。现在他身上还有八千亿的金币，完全能建立一个隶属于自己的无敌军团。整个高阶军官团总共一千多人，打五折的话。全部招募下来，大概需要一千多亿金币。林峰认真想了想，觉得这个价格不贵。决定好之后，他便扭头对着秦汉说道：“我想招募你们整个高阶军官团队。”轰隆！秦汉顿觉脑海中响起一道霹雳，整整个买下。他此时像是被人蒙着头吊打三天三夜一样，脑袋瓜嗡嗡的，有些蒙圈。您把我们高阶军官团都买走了，那我们呢？林峰认真的点头，继续道：“兵种的话。”我花四千多亿招募一百万个阶兵种吧。秦汉木着脑袋点了点头。林峰笑了笑，他招募走了一批 NPC， 系统自然会从其他区域迁移一批过来，只是时间长短的问题，所以林峰完全不需要担心其他问题，尽管招就行了。接下来，林峰直接开始氪金。提示：您成功消耗了五千亿金币，完成了此次招募。提示：请选择您的军团停靠区域。提示：您的麾下军事力量提升了，满足城池进阶条件。请玩家注意，林峰让招募的百万精锐部队停在城外。随后，他看了看还剩下的三千亿金币，直接开启了城池面板。提示：你已使用金币提升城池等级，当前城市等级为中级城池。提示：你已使用金币提升城池等级，当前城市等级为高级城池。提示：你已使用金币提升城池等级，当前城市等级为主城。在将城池提升为主城后。林峰看向自己的财富值，金币 2.5 亿。看到寥寥 2.5 亿金币后，林峰停下了疯狂的氪金之旅。城池连升了三级，这时候北洛城也达到了天启主城的级别，能够容纳更多的兵丁人口，还有可开发面积。值得注意的是，城池越发达繁荣，税收越多，林峰收到的钱也就越多。收税倒在其次，主要是要建立属于自己的势力。想到这里，林峰找来军团指挥官何野，在何野见到林峰后。便单膝跪地，恭恭敬敬地对着林峰说道：“末将何野参见刑天大人，起来吧。”林峰摆摆手，随后缓缓开口说道：“北洛城的防务以后就交给你了，好好练兵，别让我失望。”
何也听出来林峰的意思，这是让自己接手这座城池。他当即说道：“必不负大人期望。”林峰点了点头，让他退下。接下来，林峰快速返回到了城主府之中。此时，他直接将兑换的战场器械制造图纸全部拿了出来。林峰兑换了那么多的战场器械制造图纸，主要目的便是给自己提升实力，顺带着制作一批战争器械拿去军部兑换一部军功。北洛主城有着降神宫殿的特殊加成。制造出来的绝对是极品，而军部的任务，捐献的东西越好，奖励越高。想到这里，林峰快速来到了专门的复制修炼室。修炼室占地极大，而且有专门的购买材料通道。林峰从案牍上随意拿出一张制造图纸，下一刻提示：是否学习制造投石车、黄金级？是，林峰说道。提示：你已学会制造投石车、黄金级。林峰看向复制界面的可制造选项。投石车、黄金级，限制高级工程学家。当前，你已学会制造高级投石车。时间：五分钟台。经验：一台一百点经验。所需材料：齿轮、滑轮、绳索、金铁、梁木。第四十二章，玩家的议论。北洛主城崛起，林峰直接氪金将材料买齐，便着手制造。提示：你正在建造投石车、黄金级。当前进度为百分之一、百分之五、百分之五十、百分之一百。提示：你触发了万倍增幅，你成功建造了投石车、紫金级。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得复制经验值加一百 W 点。林峰看向面前的巨型投石车，它的属性浮现在林峰眼前：投石车、紫金级，等级四十，等阶紫金，攻击力三万五千杠三万五千，防御力幺零零零零幺零零零零。移速1 0 M 秒，特殊加成2 0 M 秒，攻速 2.5 发秒，特殊加成5发秒。效果一：本器械精准射程1 0 0 X， 1 0 0有效射程1 5 0十乘以一百五十。二，本器械额外对城墙、其他战阵器械增加正 100% 攻击力。三，本器械适用任何炮弹、实弹。特殊效果一：移速正 100% 特殊效果二：攻速正 100% 耐久度999点。介绍。投石车乃是战争的必备器械，其对城墙的攻击力、对目标的杀伤极强，但是非常依赖其炮弹。林峰前世制作过不少战争机械，而黄金投石车是什么属性，他很清楚。和眼前的紫金级投石车相比，黄金级投石车的各项数据根本没得比。而且降神的宫殿会随机增加武器装备的特殊，紫金级投石车直接多了两个额外的特殊加成。就这两个特殊属性，一个加移速，一个加攻速，妥妥的能让这台投石车成为极品。想到这里，林峰感觉自己血赚，多的两个特殊加成，相当于多了两个额外加成效果。好比都是拿的同样的武器，但是别人的武器自带装备技能，而你没有，这就是普通和极品间的差距。还不错，林峰笑了笑，随后将目光投向其他图纸之上。爆裂弹制作图纸，黄金级投石车专用；燃烧弹制作图纸，黄金级投石车专用；穿甲弹制作图纸，黄金级投石车专用。破甲弹制作图纸，黄金级投石车专用。林峰这次去军部，几乎将图纸扫光。他看向面前一堆图纸，毫不犹豫地将所有图纸学完。随后，林峰便开始沉静心来，准备建造一波战争器械，提升一下副职的等级。林峰现在的副职等级是大师级，而大师级上面还有宗师级、大宗师级、神级，提升副职所需要经验更是海量。不过好在林峰有万倍增幅，完全不需要担心，只管冲就完事了。北洛主城。一处酒楼中，大厅，七星带着自己小队成员选了处靠窗位置。此时，七星身上的皮甲已经换成了追云皮甲，紫金级。他等菜上七举杯道：“兄弟们，谢谢你们借钱给我兑换军功点，没有你们的慷慨解囊，就没有我这新装备。”来干！老大，你太客气了。我们若不是听你的话，第一时间加入曙光工会，现在还是野人呢。星哥，客气话不用多说了。你曾经借钱帮我买过材料，若不是你，我这副职业练不起来。七星听到这里，他笑了起来。他对其他队员道：“你们可是不知道，现在这小子嘚瑟起来了。曙光商会已经和他签订了长约，这小子要发大财。”其他队员们纷纷惊讶地看向牧师，而其他的食客也悄悄地竖起耳朵。要知道，曙光商会那是玩家第一产业，其背后的掌控者就是刑天大佬。能让曙光商会签订长约，这牧师着实不简单。牧师脸色一红，谦虚道：“哪里哪里，全是咱们主城 buff 的功劳。”我以前在主城制造装备成功率极低，但是在咱们北洛城不仅成功率高
，而且运气好的时候还能随机得到特殊的加成。”牧师感慨道：“这哪里是我的本事，都是刑天会长的功劳。”刺客听到牧师如此说，羡慕道：“听你这么一说，我都想将复制练起来了。”七星眼珠一转，拍桌道：“我们的工会驻地就在这里，而这里又有特殊 buff 加成，复制当然得练，我们全员都要练复制。”他的声音不小，立即引来隔壁桌的询问：“这位大哥，我们不是曙光工会的人，但是我们听说这里对制造武器装备有特殊的 buff 加成，是否真有其事？”七星昂起头，骄傲道：“当然是真的。我们刑天会长建造的特殊建筑 buff， 就是能提升副职业的修炼效果。我这牧师兄弟，他是最好的例子。”谢谢大哥。隔壁桌的玩家道了一声谢，回头跟同桌人商量：“我看这里靠谱，传言应该是真的。”问话的玩家轻声道：“哼。”你看他们曙光工会的玩家，一个个趾高气扬的，好像自己多了不起的样子。我们在这里能混得下去？同桌的一个法师玩家不爽道：“我看你就是酸。”同桌另一个女牧师冷笑道：“当初你为什么不加入曙光工会？加入曙光工会的好处你不知道？”女牧师道 ：“L V 9 9级的各种工会技能，复制修炼又有各种 buff 加成，曙光工会的玩家们有骄傲的本钱。你现在柠檬精有什么意义？”同桌的法师玩家红着眼睛，低垂脑地啊。哽咽道：“你以为我想错过曙光工会的招募吗？我当时为了完成一个任务而疏忽招募信息。”说到这里，他叹了一口气，说道：“如果再给我一次机会，我一定会不顾一切申请加入曙光工会。”牧师女玩家转变了口气，淡淡的道：“既来之则安之，将来此处必定是复制玩家的圣地，我们应该扎根下来，攒钱买房常住，相信这里的房价以后会比主城还要高。”同桌的玩家赞同，齐齐点头。北洛主城拥有如此逆天的复制 buff。想不成为圣地都难。第四十三章版本大事件开启，选择阵营，城主府之中。提示：你正在建造弩车，按荆棘，当前进度 1%5%50%100% 提示：你触发了万倍增幅，你成功建造了弩车，按荆棘。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得副职经验值加1 0 0 W 点。提示：你的副职业工程学家升级了，你的副职当前等级为大宗师。林峰对耳边的提示音置若罔闻。大宗师级这个级别在前世，起码要游戏开服一年后才会有复制玩家达到，而自己在游戏初期便已经达到了如此高阶的复制段位，可以说极为逆天了。成为大宗师后，对制造出来的物品也有加成，对林峰来说也是一件好事。此时，林峰看向面前的材料，继续动手制作了起来。提示：你成功建造了云梯紫金级，叮咚，你触发了万倍增幅。你获得副职经验值加1 0 0 W 点。十几分钟后，提示：你成功建造了云梯紫金级。叮咚，你触发了万倍增幅。你获得副职经验值加1 0 0 W 点。林峰听完耳边的系统提示，伸了个懒腰。忙了一个小时，他成功制造了120台工程器械。而这个时候，他呼喊来指挥官河野。在河野抵达此地后，林峰指着眼前一堆工程器械说道：“这里有120台六种工程器械，你让人每样挑选十台，随我去主城军部。”河野看着从副职修炼室延伸到城主府大院堆积的器械，有些震惊。不过最后他还是点了点头，立刻安排这件事。十几分钟后，天启城军部，秦文探震惊地看向面前的工程器械，眼前这批战争器械的等阶以及效果，简直吊打天启主城的战争配置。有了如此极品的工程器械，天启城的军备必更上层楼。啧啧啧，这些器械完美的宛如艺术品。秦文探看向林峰，竖起大拇指道：“刑天军团长。”我服了，林峰笑了笑，这些都是他一人所做，他想做多少便能有多少。我想将这些器械全部捐献给帝国军部。”林峰说道。秦文探拱了拱手道：“多谢刑天军团长。”提示：“你捐献了工程车紫金级。”叮咚，你触发了万倍增幅，获得军功点加一亿。提示：“你捐献了投石车紫金级。”叮咚，你触发了万倍增幅，获得军功点加一亿。提示。你捐献了云梯紫金级，叮咚，你触发了万倍增幅，获得军功点加一亿。在捐献完所有带过来的战争器械后，林峰直接获得了六十亿军功点。林峰原本有九亿，加上这次捐献获得的六十亿，也就是现在共有六十九亿军功点。就在这时，一道系统提示音突然响起，提示你完成了任务——战争号角。秦文探看向林峰说道：“我天启主城疆域广阔，与兽族、矮人。”精灵三族接壤，如今帝国军部的方略是防御为主。话音落地，秦文探眼带深意的看向林峰道：“而最好的防御便是进攻，不知刑天阁下是否能担此重任？”叮咚，你是否接受任务
，战争前奏。”林峰眼睛一亮，果断道：“接受。”提示：“你已接受任务。”战争前奏：“你的任务栏有新增任务，可在任务栏中查看详情。”林峰打开任务栏，查看《战争前奏》任务。《战争前奏》任务难度 S S S 级，任务目标：一、攻占一族领地，零食；二、击杀一族数量。零十亿，三掠夺一族人口，零五千 W。任务介绍：最好的防御便是进攻。帝国兵部的方略以防御为主，但此时天下大乱，一人若此时不乘风而起，更待何时？任务时效：长期。任务奖励：大量军功、经验、金币。林峰看完任务介绍，心潮澎湃之下，还保持着清醒。任务的意思是，帝国不会主动进攻，但也不会任由局面糜烂，所以他们想利用一人的群体力量。让一人对付一族，如此 ，NPC 帝国势力便能以最小的风险收获最大的利益。一族有地盘，有人口，有矿场和各种资源，想要这些就得抢，而且只要抢到手就是自己的。林峰乃是诸侯，哪怕是帝国也没法限制他。就在林峰想到这里的时候，系统世界公告响起。世界公告：华夏大区玩家刑天完成版本事件前置任务，游戏 1.0 版本大事件开启。提示。本次版本事件分为三大阵营：人族、异族、中立。玩家可以自由选择阵营，一旦选择阵营，版本事件结束前不可更改阵营。提示：阵营之间，玩家相互击杀可以获得经验值金币、装备、阵营积分。提示：阵营积分榜开启，版本事件结束后统一结算兑换。提示：版本事件任务链开启，及时触发，请玩家们注意。玩家们被世界公告惊呆了。刑天，又是刑天。这次刑天大佬似乎做了一件了不得的大事，居然开启了游戏版本大事件，这么快就开了版本事件。我才十二级 ，T T， 无限结晶死亡才能体悟生命的真谛，大家都造起来，斜眼。我选异族阵营，谁敢有意见？战术后仰，罗尚，亮血条吧。战斗姿态。此时，林峰视野里是军工兑换界面，林峰决定要搞事他，他就把事情搞大点，把天给捅破。他现在要将69亿军功点拿来提示自己势力的实力。提示：你成功兑换到经验单、紫金级 X 2 0 0 W 克。提示：你成功兑换到宠物蛋、黄金级 X 5 0 0 W 克。提示：你成功兑换到技能书宝箱、黄金级 X 1 5 0 W 本。林峰花掉了65亿军功点，买了大批提升实力的道具。第44章：异族阵营的玩家，征战前夕，北洛城。林峰招来整个高阶军官团队，他将自己的大致想法一说，高级参谋团便立即制定了详细的计划和攻略。军团长如果想要提升精锐军团战士的等级，最优的方案如下：需要180万颗经验单和100万本技能书。总参谢磊道：“另外，我们参谋团建议先拿铁锤平原开刀，一方面铁锤平原矿场资源丰富，第二则是能够掳掠更多的矮人族人口，为我们锻造军功，以战养战。我们实力更强之后。”便可以前往蛮荒平原了。高级参谋团的本职便是制定战略战术计划，并随时更正。这种事他们是专业的，而且等阶越高的 NPC 智能程度越高，甚至能超越人类智商。林峰自然相信自己麾下的参谋团，所以此时他毫不犹豫将180万颗经验单和100万本技能书交给他们。紫金级的经验单能让30级的 NPC 直接升到40级，能让40级的 NPC 升到45级加。而技能书则是 NPC 和玩家通用的普通技能。在把东西交给谢磊后，林峰缓缓开口说道：“把这些东西发给我们的精锐军团，一天后，精锐军团在铁锤平原集结。”遵命。谢磊答应一声，很快便退了下去。而这个时候，林峰留下了总参的暮云：“大人，有什么事情尽管吩咐。”暮云缓缓开口说道。听到暮云的话，林峰缓缓开口说道：“从现在开始，你就是副军团长，你的任务只有一个。”那就是组建一人军团，我先给你一笔钱，你缺什么我给什么。总之，三天内我要见到一支一人军团。暮云本来的职位是总参，现在军职升了一级，心中对林峰自然感激不尽。他深吸一口气道：“属下保证完成任务。”与此同时，叮咚，你触发了万倍增幅，暮云对你的忠诚度达到了 100% 已达上限，触发了忠诚度加成。林峰没有意外，他将身上的 2.5 亿金币全部递给暮云。并且将暮云的权限设置成工会副会长、军团副军团长。相比起玩家，林峰更信任 NPC 一些，特别是这些忠诚度、好感度达到满值的 NPC。而在林峰将事情吩咐下去
，就没有再发布任何命令了。他之所以买下整个高阶军官团，便是为了管理军团。这些高阶军官都是极其专业的，完全能把整个庞大的军队体系管理的井井有条。而在这种情况下，林峰完全能把空闲出多余的时间用来完成其他事情。接下来，林峰沉思片刻，随后将多余的二十万颗经验丹和五十万本技能书直接挂在工会商店，并且一口气挂了五百万颗宠物蛋。提示。工会商店新增大量物品，请玩家们注意。提示：工会商店新增大量物品，请玩家们注意。提示：工会商店新增大量物品，请玩家们注意。此时，工会玩家们顿时全部炸了锅。而当他们看到商店内新增的物品时候，瞬间愣住了。经验丹、技能书、宠物蛋，这是紫金级的经验丹，我吃掉一颗就能转职了。黄金级的技能书比我转职学的技能等级还高。黄金级的宠物蛋，我好想要怎么办？工会玩家们顿时傻眼了，这是个什么宝藏工会啊？这么多极品道具，还有宠物蛋，简直有点太无敌了。而当玩家们发现只有高阶成员才能购买时，顿时心中一凉。工会的等级制度是需要用金币购买工会贡献点，然后才能用工会贡献点兑换工会成员阶位。此时只有一万多位玩家达到黄金级成员阶位，也就是说，只有他们才能买到这些道具。这波又要倾家荡产了，有玩家咬了咬牙，准备出手。无论如何，我都要得到宠物蛋，黄金级成员，买经验单啊！能省去多少刷怪时间？买买买！与此同时，一道工会公告突然响起：曙光工会公告，会长刑天创建了工会军团天劫史诗级。提示：加入军团有机会获得大量工会贡献点。如今玩家们快被刑天出售的大批道具整疯了。他们恨不得把自己卖了换钱兑换工会贡献点。然而，此时出现的军团招募，尤其介绍重点提到，加入军团有机会获得大量的工会贡献点。这一瞬间，玩家们顿时眼红了。此时此刻，大量玩家毫不犹豫点击了加入天劫军团。叮咚，你花费了一百铜币，成功加入了天劫军团。工会玩家听见自己成功加入了军团，狂喜道：“哈哈，我加入了军团。”而此时。叮咚！你无法加入天劫军团，请查看军团限制。冰冷的系统提示，无情地拒绝了大部分工会玩家。而听到这一道系统提示后，他们才冷静下来，查看起了天劫军团的加入门槛。天劫军团史诗级工会军团，军团长刑天，副军团长指挥官暮云 ，NPC。军团限制：工会成员等级十五级，加入军团费用一百铜币，军团人数。四二三 W 五百 W， 军团福利五，军团技能：军团防御阵型紫金，军团进攻阵型紫金，军团攻速阵型紫金。曙光工会此时有一亿的玩家，而天劫军团的人数上限被刑天设置成五百万人，并且门槛相当的高，只收十五级以上的玩家。十五级以上的玩家，整个工会也只有四百多万人。不过好在天劫军团招募未满，会一直挂在工会招募界面。其他的玩家还有机会，练级练级。被军团拒绝的玩家立刻精神了起来，他们不怕失败，只怕没有目标。既然十五级才能加入军团，那么便将等级练到十五级。这一波，曙光军团玩家们都开始冲了起来，有钱的纷纷购买贡献点，提升成员阶位，购买道具；没钱的玩家疯狂练级，想办法提升到十五级加入军团。蛮荒平原，兽族和人类交界之地，晨曦小城周边铁牛村庄。数千名玩家将铁牛村围住，而这个时候，铁牛村的民兵队伍排成一队，死死地盯着四周的玩家。为首的玩家骑着兽族的风狼，他眼眸中寒芒闪现，杀气四溢。枪！玩家莫风抽出腰间的长剑，看向民兵队伍，狰狞道：“全部杀光，一个不留！”杀！杀！莫风一马当先，冲向铁牛村民兵队伍，兽血沸腾。莫风给自己加了个增益 buff。他的攻击属性值立马翻了倍，莫风冲向民兵队伍，一剑便砍翻了十级的 NPC 民兵队长。提示：你击杀了人族王大石，获得经验加150阵营积分加5。莫风不屑地看向倒在血泊中的 NPC 民兵队长，随后他身后的玩家们将其余的民兵瞬间淹没。莫风看向村庄内部，大吼道：“给我冲进去，屠村，把能抢的东西全部拿走！”随着阵营的开放。大多数玩家选择了人类阵营，因为曙光工会默认在人族阵营。要知道，林峰拥有人族诸侯爵位，而且又有领地，他的工会成员占据了华夏区五分之一的玩家数量，并且在玩家质量上
，曙光公会拥有华夏九成九的巅峰玩家，再加上刑天本人的名气和实力，基本上华夏区玩家们都相信跟着刑天会更有前途。但是，依然有很多玩家选择了异族阵营，甚至有现实世界的游戏俱乐部全员选择了异族阵营。莫风便是如此。加入异族阵营的好处比他想象中还要大，他不仅获得了隐藏职业，还得到了各种异族技能和装备。果然，越少人选择走的路，越是好走。莫风嘴角上扬，他认为自己赌对了一把。大多数人选择人族阵营，而自己逆风选择异族，可谓是教科书级别的反向操作。你们怕刑天，我可不怕。大不了我往兽族深处一躲，他奈我何？想到这里，莫风笑得更开怀了。一天后，林峰麾下曙光军团已经在铁锤平原集结完毕，同时，玩家所属的天劫军团也集结于此地。天劫军团的玩家成员已经到了五百万人满员。林峰对暮云的效率相当的满意，虽然各方面暂时无法和曙光军团相比，但是能做到这种地步非常不错了。此时，总参谋长谢磊和指挥官何野出现在林峰面前，将一份作战计划书递给林峰，说道：“军团长，这是我们制定的作战计划，您请过目。”林峰接过作战计划书，上面写的最终目标是铁锤平原北部，也就是离人族最近的矮人大部落——铁手部落。而铁手部落拥有数百万矮人战士和数百万矮人百姓，闪电战一路横推到铁手城，兵临城下。林峰沉思了一会儿，点了点头，道：“那就这样吧，明天开战。”叮咚，你触发了万倍增幅，谢磊和何野对你的忠诚度增加正 100% 已达上限。林峰看向这两人，只见谢磊与何野恭恭敬敬说道：“遵命，军团长阁下。”林峰点了点头，他猜测，大概是自己刚才因为采纳了他们的作战计划。才让他们好感度增加，计划不错，先打矮人掳掠人口，增强实力。林峰眼睛一道光芒闪现，然后再拿兽族开刀。第四十五章，战役伊始，红土部落。部落，古朴苍茫的牛角声号忽然响起。林峰在中军帐外看到不断集结的两大军团战士，他的目光转向了前方，那里是矮人族的地盘。想着大战即将开始，林峰打开了宠物界面，他将不死鸟放了出来。滋滋滋滋，不死鸟围着林峰转着圈，似乎在说：“为何现在才放我出来？”林峰没有搭理不死鸟，他坐上了战车，随着大军奔向前线。不死鸟拍动翅膀，快速跟上了林峰。前线，矮人族红土部落，数万矮人部落战士紧张地看着不断推进的人族军团。一眼望去，人族战士的数量无穷无尽。族长，人族怎会突然攻打我们？族长，我们向铁手大部落求援吧。族长。达哈脸色满是悲怆，他摇头道：“迟了，现在什么都迟了。”他苦笑道：“也许当初我们就不该答应兽族去针对人族，报应实在来得太快了些。”望着人族的军团越来越近，达哈深吸一口气，他举起手中铁锤，嘶哑的怒吼道：“远程器械，攻！”随他声音一落，红土部落里发出了一阵响动。矮人擅长制造，攻城器械虽不多，但也有一些。顿时，无数箭矢、石弹。长弩等等攻击朝着对面人族大军倾泻，踏踏，踏踏，林峰麾下两大军团同时停下前进的步伐。最前方的盾战士已经高高竖起了盾牌，形成盾牌墙，而中间的法师们正在缓缓举起法杖。后排的弓箭手们则已完成弯弓搭箭，随时准备出手。刺客们隐藏在两翼，他们保护着后排，或准备突袭、收割对方残血。牧师则在最后默默守护着攻城器械的同时，随时准备救援。战场上低阶的战争无限拉低了玩家个人的作用，而高阶的战争则属于真正的强者，他们是能够影响整个战局胜败的关键。而红土部落是小部落，没有这样的高阶强者。与此同时，所有弓箭手，抛射准备，所以法师，火球术吟唱，刷刷。曙光军团的弓箭手们在 0.5 秒内完成了抛射姿势，法师们已经在吟唱，他们吟唱的频率和节奏居然出奇的一致，而。天劫军团的玩家弓箭手们则准备的先后不一，法师吟唱的节奏也是有的快有的慢。林峰在中军战车上看到这一幕，不禁摇了摇头。他们毕竟是第一次上战场，可以理解。玩家军团的进步空间还很大。突然，林峰听到了指挥官的进攻令：“远程，攻，刷刷刷！”几十万支弓箭从林峰势力里抛射而出，紧跟着便是无数颗火球砸向矮人部落。两方的进攻，矮人族那边要快一点，但是曙光军团非常精锐，几乎追平了这个时间差。轰轰，轰轰轰，无数的石弹
，巨弩砸向林峰势力大军之中，宛如几颗石头砸进大海，只能微微荡起一丝涟漪。战场之上，惨呼此起彼伏。林峰的曙光军团损失几乎忽略不计，而天劫军团损失略大。数千玩家在这波两族对攻中冒出白光，回到了复活点。矮人的红土部落则要更重一些，刹那间损失了近万战士，如今只剩下万余战士。两方的实力本来就不对等，无论是数量还是质量，人族这边更占优势。林峰听到身后传来的命令：投石车准备，弩车准备，火箭车准备。坐标1 1万两千五百攻，嗖嗖，咻咻，宛如流星天降，轰轰轰，轰轰轰。曙光军团对器械营团的攻击极为精准，他们的目标便是摧毁敌方的器械阵地。他们将红土部落的战争器械。一波摧毁了七成，剩下的三成已经对大军产生不了什么伤害了。而此时这个节点，林峰势力的第二波远程攻击已准备好了。红土部落族长达哈看到这一幕，心中已经绝望。战场上所有的节奏都被对方掌握，自己面对的对手比想象中还要可怕。达哈深知如今已到绝境，他不甘心的嘶吼道：“将神保佑，红土永存，随我杀！”说完，他便身先士卒，冲向人族军团。而他身后也传来复合之声：“将神保佑，红土永存！”杀！将神保佑，红土永存！杀！面对着对面矮人困境野兽般的搏命姿态，林峰听到指挥官下达着一个个指令：“牧师团，给我方加增益状态，给对方施加诅咒类负面效果。弓箭手、法师，自由开火！盾战士顶住，刺客前行收割。”随着林峰势力一系列的命令传出，各兵种配合。矮人族的万余战士顿时陷入了死地之中，他们还未冲到军团跟前，便被远程收割了三成兵力，剩下的七成兵力被军团前方的盾战和剑战轻易的顶住。这群前锋战士为后方远程输出创造了完美的输出环境，弓箭手和法师肆意倾泻着自己的输出，再加上十多万刺客如幽魂般突然冒出，只用了三十分钟，矮人族红土部落战士几乎全灭。后勤团打扫战场，曙光军团第一团。第二团攻占红土部落，控制部落重要地点，搜寻矮人战士，反抗者杀无赦。随着战事的完毕，第一次参与战场的玩家们此时纷纷露出笑容，仿佛身上卸下了一层重担。呼呼，我们终于打赢了，我们几乎是躺赢。你们看人家曙光军团，牛的一批，我们已经很可以。第一次上战场，还要我们怎样？对，多打几次仗，我们也能和曙光军团一样精锐。华夏大区公告。恭喜玩家刑天攻占矮人红土部落，特奖励刑天声望加十 W。大区公告连续响了三次，叮咚，你触发了万倍增幅，获得声望加十一点。林峰听完系统提示，面无表情。红土部落只是个小部落而已，铁手部落才是真正的硬骨头。那里不仅有数百万矮人战士，还有传说级、史诗级的强者。传说级、史诗级，那是能左右战局的强者。林峰深吸一口气。面对这种高阶强者，还是要自己亲自出手。而大区公告一出，所有华夏玩家都纷纷震惊了起来。at 刑天大佬，你们在打仗？有没有军功啊？求带。at 刑天大佬，工会啥时候再招人啊？我等不及了。666刑天大佬都打开打一族了，牛批，太强了！哈哈哈，我也想去参加这一次战役，可惜好像非军团玩家不能参与。不过还好，我能接取一些军部任务，还是很不错的。第46章，清点奖励。逆天收获，军团长，这是本次的收获清单，请您过目。后勤官将一份清单双手递给林峰，恭敬的道。林峰点了点头，接过清单。与此同时，系统提示响起：叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加七九亿。林峰微微一愣，想不到红土这个小部落也能搜刮出七九 W 金币来。他继续往下看，叮咚，你触发了万倍增幅，获得材料云铁紫金级 X 一点两亿。叮咚！你触发了万倍增幅，获得材料云母金紫金级 X 1 0亿。叮咚！你触发了万倍增幅，获得材料赤铜紫金级 X 1 0亿。林峰知道这些材料，他们都是锻造武器装备的核心材料。他继续看，叮咚！你触发了万倍增幅，获得特殊战争资源矿洞金矿紫金级 X 1叮咚！你触发了万倍增幅，获得特殊战争资源矿洞银矿紫金级 X 1叮咚！你触发了万倍增幅，获得特殊战争资源矿洞铁矿紫金级 X 1叮咚！你触发了万倍增幅，获得特殊战争资源矿洞铜矿
紫荆棘 X 一，紫荆棘的晶莹铜铁矿。林峰眉头一挑，他知道矿脉的等阶越高，储存量就越大。而这些矿脉经过自己的万倍增幅，将原本品质低劣的矿脉升级到了高品质。看到这里，林峰忽然理解了为何前世的玩家喜欢发动战争，战争才是真的赚钱。单单是这些矿脉资源，就价值数十亿金币不止了。当然，矿脉需要时间采集，还是比较麻烦的。想到这里。他继续往下看，叮咚，你触发了万倍增幅，获得装备狂战士铠甲、紫荆棘 X 3 0 W。叮咚，你触发了万倍增幅，获得装备狂战士盾牌、紫荆棘 X 2 0 W。叮咚，你触发了万倍增幅，获得装备穿云弓、紫荆棘 X 1 0 W。叮咚，你触发了万倍增幅，获得装备穿云剑、紫荆棘 X 1 0 0 0 W。林峰特意看了看后面的数量，确定自己没有看错，囤积了这么多的材料。而且打造的装备如此契合兽族战士，事实已经不言而喻。这些就是兽族给红土部落下的军功订单。然而，这些本属于兽族的装备，此时都归了自己。林峰想到这里，不仅觉得自己赚了，还是血赚。要知道，获得的金币只是几十亿而已，但是获取的装备等战略资源，价值应该是差不多的。而这就是这一场战役的全部收获。想到这里，林峰继续往下看，下面的清单都是统计类。本次俘虏了敌方战士 1,254 名，获得了敌方人口 24,148 名。林峰的视野停顿在我方战士升级这一栏。本次战争，曙光军团的士兵最低等级为45级，共百万人，且全部是特殊军种。本次共有 38.5 万名士兵，等级提升了一级。本次曙光军团伤亡了 1,469 名士兵，减员786名士兵。而玩家军团这次算是交了学费，只有 14,141 名玩家等级提升。损失却高达 6,545 名，减员 3,475 名。林峰看完清单后，便看向了一旁的后勤官。此时，后勤官正等着他吩咐。林峰沉思后道：“矮人的人口、材料、装备都跟着伤亡的士兵一起送回北洛城，另外，据主城迁移一部分人口来这里。”林峰不信任异族，这里的矿脉他要等到人族劳力来了后再开发。这些矮人既然擅长打造武器装备，那就全部去打造装备好了。林峰在北洛城新建的军工厂，规模能容纳百万人口。是军团长大人，后勤官记下林峰的话。林峰在红土部落休整片刻后，便直接跟随着大部队，终于来到了铁手部落。而这个时候，林峰也算是完成了兵临城下的战略目的。按照作战计划，此次与铁手部落决战将是正面战。铁手部落在铁锤平原北部几大部落中，属于顶级的部落。部落里面不仅有传说级强者，还有史诗级的强者。也幸好是面对的只是矮人，若是人族这般势力，有着史诗级的大法师，大法师一发禁咒下去，林峰的军团绝对会损失惨重。矮人不会魔法，所以林峰根本无需忌惮。铁手城下，六百万人族军队兵临城下，而二百万铁手部落战士站在高高城墙上，面色凝重望着城下。器械营团准备，各兵种营团准备。林峰这次站在军团最前方，他抿着嘴。看向面前高大雄伟的城墙，这时城内传来一声怒吼：“人族，为何攻我铁手部落？”林峰淡淡的道：“尔等与兽族勾结谋我人族，就这一点，便该死。<笑>”城中强者狂笑道：“我铁手部落数百万勇士，强者如云，想杀我们就凭你。”林峰面无表情，冷声道：“你可以一试。”滋滋滋滋，他肩膀上的不死鸟滋滋叫着，高昂脑袋，似乎想要出手。而在林峰说出这句话后，对面城中顿时没有了动静。军团玩家们看着自家会长在城下和敌方谈笑风生，心中不禁豪情顿生。男儿何不带吴钩？他便关山十九州，会长真男儿也。奈何本人没文化，一句卧槽行天下。会长牛批！会长的背影真是帅啊！不知道什么时候我也能带甲百万。这时，何野忽然对林峰点了点头。林峰会议，这是我方全部都准备好了的意思。他举起手中的法杖。指向面前的城池，进攻！林峰下令道：“攻！”指挥官何野跟着下令：“刷刷，嗖嗖，咻咻！”石弹、巨弩、火箭顿时如暴雨落下，朝铁手城倾泻。而战场上突然响起了咔咔的奇怪声响，原来是盾车发动，掩护着工程车杀向城门。人族，找死！这时，城墙上忽然跃出几道身影，他们有的冲向盾车。有的冲向人族后方器械区，你们终于来了！林峰一直在等，等着对面的强者出手。刷！
他接连几个瞬移，忽然消失不见，再出现时，居然在一名矮人强者的身后。林峰甚至还扔了道侦测术。铁手部落马哈，传说级 BOSS， 等级五十级，等阶传说级，血量二幺零零零零二幺零零零零，攻击一万六千三百杠两万，技能传说级锤击，传说级物防，传说级魔抗，传说级物攻。介绍：铁手部落的十二位长老之一，拥有传说级的实力。林峰看完后，嘴角带笑，眼神却无比寒冷。光明神剑，马哈察觉到背后有异常，连忙转身。但是当他转过来后，头上便冒出一个伤害，八十万零一千六百四十八。林峰看到这道伤害，嘴角露出一丝笑意。自从世界活动获得一万点属性之后，他的伤害便到了五零 W 加，加上九阶军衔提供的属性加成。让他的输出达到了5 3三万四千四百点，而光明神剑这个神话级的单体技能提供 150% 的伤害，瞬间便将50级的传说级 BOSS 打出了8 0 W 加的伤害。关键是林峰的伤害全部都是真伤，无视任何防御，格挡抗性。提示：你击杀了矮人族传说级 BOSS 马哈，叮咚，你触发了万倍增幅，获得了经验值 10.5 亿。世界公告：华夏大区玩家刑天击杀了矮人族传说级强者马哈。成为首次击杀传说级 BOSS 的玩家，特奖励该玩家声望加10000点，金币加10000特殊道具进阶之时，传说级。林峰不由得一愣，看向经过自己万倍增幅后的系统奖励。叮咚，你触发了万倍增幅，获得了声望加一亿点，金币加一亿，特殊道具进阶之时，神话级。进阶之时，第四十七章，镇压一切，元素之心，神话级的进阶之时。林峰有前世经验。自然知道这件道具有多珍贵。要知道，神话级可是当前版本的天花板，而想要将实力达到神话级，玩家需要依靠神格 ；NPC 则必须要使用进阶之时神话级。也就是说，拥有了这个道具，就能让手下的 NPC 等阶提升至神话级，可想而知眼前这件物品的稀有程度。在清点完收获之后，林峰摇了摇头，将进阶之时暂时放在一边。接下来。只见其迅速将地上的掉落的物品全部捡起。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得道具雷神珠神话级，又一件神话级物品。在获得了这个物品后，林峰将它放在眼前看了起来。雷神珠神话级，等级一，等阶神话级，效果：使用后能在500乘以500范围内造成使用者 1,000% 的伤害。介绍：本道具乃是一次性消耗品，绿色无毒无污染，零差评哦。林峰看完介绍后，便直接将道具放进了背包之中。这件物品的效果很强，范围大，伤害高，只可惜是一次性物品，只能当成核心手段使用。想到这里，林峰再度使用瞬移消失在原地，快速朝着几位传说级强者杀去。目睹了马哈的死亡，几名传说级强者突然改变了目标，他们居然朝林峰围杀而来。而林峰直接抬手一道光明神剑，射中了矮人族另一个传说级强者。八十万零一千六百四十八，提示：你击杀了矮人族传说级强者木哈，叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了经验值加十点五亿。玩家们亲眼看到林峰出手，顿时开始骚动了起来。我曾经以为我只能看见刑天会长的车尾灯，现在我知道是我想多了。人生三大错觉，我以为我能反杀，他喜欢我，我能追上刑天大佬，无脸。刑天大佬，传说级强者是神马，好吃吗？无辜天真脸。这伤害离谱，太强了吧！这呜呜，完全没有追上大佬的想法了。此时，林峰瞬移，直接将地上掉落的物品迅速捡起。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了道具雷神珠神话级 X 一。林峰微微一愣，雷神珠两个了。不过，这种逆天的好东西越多越好。林峰瞬移，如鬼魅的身影再度出现的时候，又是一道光明神剑。瞬间将另一名传说级强者秒杀，八十万零一千六百四十八。提示：你击杀了矮人族传说级强者古哈，叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了经验值加十点五亿。林峰捡起掉落，叮咚，你触发了万倍增幅，你获得道具雷神珠神话级 X 一，第三颗雷神珠。此时，场上局势大变，四名传说级强者下场，本来是要破坏掉人族军团的器械。但是被林峰杀掉一名传说级后，又改变目标围杀林峰。矮人族的传说级强者怎么也没有想到，林峰竟然如此强大。传说级强者在其面前也是直接被瞬间秒杀。波操作只能用一句话概括
，闪现撞墙送人头。矮人族最后一名传说级强者此时已胆寒，在看到林峰后，他掉头便跑，试图逃离此地。逃逃逃！这个人类简直比恶魔还要可怕。林峰冷眼看着疯狂逃窜的传说级强者，冷冷一笑说道：“逃！”刹那间，瞬移技能瞬间发动。接连几个瞬移技能，林峰的身影出现在了传说级强者的前方。而这个时候，林峰抬手，瞬间凝聚一道光明神剑，耀眼的白光一闪。幺六零三二九六，暴击！提示：你击杀了矮人族传说级强者普哈。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了经验值加十点五亿。林峰上前捡起掉落。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了道具雷神珠，神话级 X 1这是第四个雷神珠神话级，很好。林峰捡起这颗珠子后，并没有放回背包，而是冷冷的看向对面的城池。他深吸一口气，瞬移到城池上空。林峰淡淡的道：“结束吧。”说完，他将手中雷神珠扔进城池内。他又迅速瞬移远离此地。轰隆！八零幺六四八零，城池内忽然升起一朵蘑菇云，强硬的建筑像是纸糊的一般，迅速破碎。而矮人族那高大的城墙，宛如冰雪打造，迅速的融化。不愧是神话级一次性消耗道具，八百 W 加的伤害，恐怖如斯。人族势力的所有人都呆愣愣的看向这幅画面。这难道就是传说中的和平？会长，是什么情况？卧槽，这是什么技能？这么离谱的吗？这是禁咒吗？太强了吧！就在玩家震惊不已的时候 ，so， 城池内冲出了一个灰头土脸的矮人。这尊矮人衣衫褴褛。一头白发几乎被烧光，眼眶深红。他仰天狂笑，嘶吼道：“人族，我与你们不共戴天！”林峰看到这一幕，眼睛一亮，瞬间丢了一道侦测术过去。下一刻，对方的属性缓缓浮现在林峰面前：铁手部落首领铁哈，史诗级 BOSS， 等级60级，等阶史诗级，血量2563215600000。攻击两万五千杠三万。技能：史诗级锤击，史诗级强化，史诗级务攻，史诗级务防，传说级魔抗。介绍：铁手部落的首领拥有极为可怕的实力。林峰看完他的属性面板，竟然是个史诗级强者。想到这里，林峰露出一抹笑容。顷刻间，只见其抬手，瞬间丢出无数道光明神剑。咻咻咻！无数道光明神剑瞬间落下。首领 BOSS 铁哈瞬间躲过不少剑矢，可在密集的剑雨之下。数道光明神剑还是穿透了铁手部落首领 BOSS 铁哈的身体，八十万零一千六百四十八。提示：你击杀了铁手部落史诗级 BOSS 铁哈。叮咚，你触发了万倍增幅，获得经验值二十亿。林峰迅速瞬移过去，捡起他的掉落。叮咚，你触发了万倍增幅，获得技能书《风之束缚》神话级。这运气没谁了。神话级的技能书。林峰大喜，看也不看，直接学习。他拍碎了技能书。技能书化作点点金光，没入他的体内。提示：你学会了技能《风之束缚》神话级。林峰迅速打开技能界面，《风之束缚》神话级，等级一，等阶神话级，限制法师、牧师。效果：一，使用后自身速度正 500%。之五百；二，一百乘以一百范围内指定一个目标，将目标全身束缚，无法移动，并沉默，无法使用技能，持续时间一分钟。技能冷却30分钟，当前天赋加成无冷却。介绍：风系魔法的天花板控制技能之一，罚站你懂的。林峰看完技能介绍后，便关掉了技能界面。而接下来，他直接利用潜能点将光明神剑和风之束缚全部升满级。提示：你已使用潜能点，你的光明神剑已满级。提示：你已使用潜能点，你的风之束缚已满级。林峰再次打开技能界面。满级后的光明神剑能够提供 200% 的伤害，而满级后的风之束缚效果持续时间达到了10分钟。要注意的是，这两个技能都有沉默效果。此时，系统已经响了第三次，前两次因为林峰太过投入技能当中而没有听到。世界公告：华夏大区玩家刑天击杀了矮人族史诗级强者马哈，成为首次击杀史诗级 BOSS 的玩家。特奖励该玩家声望加5 W 点金币加5 W。特殊道具：冰系魔法宝石，史诗级。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了声望值加5亿，金币加5亿。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了特殊道具：冰系魔法元素之心，神话级。林峰听完，拿着法杖的手不禁微微一颤。
，居然是冰系魔法元素之心，神话级！林峰瞬间便想到了自己在世界活动兑换的特殊道具——时空镜点。冰系魔法元素之心，这是我集齐的第一个元素之心。第四十八章魔窟危机。世界公告再度响起，世界公告：恭喜华夏大区玩家刑天占领矮人族铁守城，为人族疆域开疆拓土。特奖励玩家声望加一 W， 金币加一 W。特奖励该玩家传说级 NPC 一名。特奖励该玩家黄金级 NPC 一百名。NPC 人族人口一千。世界频道，外国玩家们，华夏玩家们，此时听到世界通告后，全世界的玩家们顿时心中五味杂陈。华夏区的刑天这么猛，还有我们其他区玩家的活路，有外国玩家心里极为不平衡。我举报，刑天开挂。外国玩家投诉道。at 刑天大佬挂怎么卖？钱不是问题。有外国玩家道：“刑天，我摊牌了，不装备，我是游戏的亲儿子。”确定是亲儿子？这待遇不该是游戏的亲爸爸吗？无脸。at 刑天都说你有挂，但是我偏偏不相信。这一切肯定是坚持和努力。对了，大佬，挂卖吗？叮咚，你触发了万倍增幅，你获得声望加一亿，金币加一亿。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得史诗级 NPC X 一。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得传说级 NPC X 1 0 0叮咚！你触发了万倍增幅，你获得 NPC 人口 X 1 0 0 0 W。林峰耳边的系统提示终于消停，但是他却愣住了，因为此时他面前忽然多出了千万人族 NPC， 领头的是一名史诗级 NPC。林峰丢了一道侦测数过去 ，LV 一莫奇，女战士，史诗级，等级一，等阶史诗级，血量500000。500, 000, 500, 000, 50000攻击1 2 0 0杠一千五百，防御1 0 0 0杠一千，装备劣质长剑、劣质战甲、劣质战靴，技能史诗级物攻、史诗级物防、史诗级敏捷、传说级魔抗、剑舞九天、冲刺、斩断。介绍：人族史诗级女战士，拥有极高的潜力，值得好好培养。莫奇是个少女形态的战士 NPC， 她青涩的脸上有着一双坚毅的眼神。只见他率领身后一百名传说级强者，缓缓向林峰走来。走到林峰面前后，莫奇带头单膝跪地，他身后的传说级强者紧跟着也单膝跪地。尊敬的主人，战士莫奇参见。莫奇长剑驻地，右手放在左肩，神情恭敬。参见主人，一百名传说级强者同时说道 ：“L V 一莫奇，史诗级，忠诚度一百百分号，生死相随。”林峰点了点头道：“你们都起来吧。”莫奇起身。他身后的传说级强者们也都起身。林峰看着他们想了想，打开将工会界面、将还没有兑换完的经验单、史诗级，拿了几万颗出来。他递给莫奇道：“你们的等级太低了，现在还没有实力帮助我。不过你们只要吃下这些经验单，就有帮助我的实力了。”莫奇脸色愧疚起来，他双手接过一袋经验单，感激道：“谢谢主人之赏赐，吾等必将为主人赴汤蹈火，吾等必将为主人舍身赴死，赴汤蹈火。”传说级强者道。林峰点了点头，他换来总参谢磊，让他将千万 NPC 人口迁入城中安置。另外还特意交代道，周边矮人的中小部落也不要放过，我们要将他们的资源抢走，人口迁入北洛城的新工厂之中。谢磊当即道：“遵命，军团长阁下。”此时，莫奇在经验丹的帮助下，很快就突破到了99级。而这时候，莫奇却停了下来，没有继续服用经验丹提升等级。看到这一幕，林峰有些好奇，他为何不继续使用经验丹？莫奇似乎看出了林峰的疑惑，缓缓开口解释道：“主人，史诗级强者的突破需要两样物品，一样是进阶之时能够让我突破到神话级，另一样则是感悟之心。我的实力提升太快，根基浅薄，如果这时使用进阶之时，会导致我进阶失败。”林峰恍然说道：“也就是说，等级只是表面上的实力，而真正的实力则需要自己感悟。”“是的，主人。”莫奇双眼坚定道：“强大的史诗级强者，甚至能和神话级强者抗衡。”而我目前还没有达到史诗级的极限。原来如此，林峰点了点头。他正好有进阶之时，只要等到莫奇达到了史诗级极限，就可以给莫奇使用，让他顺利突破到神话级。想到这里，林峰说道：“以后你就做我的亲兵队长吧，统领传说级强者。”遵命，主人。”莫奇郑重的道。林峰点了点头。他现在正等着这次战争的收获清单。天灵主城，南天城，南天城外三百里，二星深渊魔窟。乔兰战战兢兢地走在这个地底世界中，他的头顶是常年挂在天空的血色月亮，整个地底世界被血色月光侵染
，山水和建筑仿佛都披上了一层朦胧血色细纱。怕个锤子！我是兽族的使者，我有魔族令牌，这些魔物不会乱来的。乔兰双手将魔族令牌高举，四周无数的魔物们瞪着血色双眼，注视着乔兰峰前行，他们却不敢有动作。不知走了多久，乔兰终于见到了这次的目标。两名高高悬浮在半空的魔族神话级强者，魔族的神话级强者周围空间扭曲，导致乔兰无法看清他们模样。而这个时候，乔兰悄悄使用了侦测术 ，L V， 魔族德里安，神话级 ，L V， 魔族德里兰，神话级。乔兰芬脚步突然停顿，他吞了口口水，然后才开口道：“兽族使者乔兰参加魔族首领大人，神话级强者的威压何其恐怖！”乔兰只觉得身上有两座大山在实时在压迫着他。嗯，德里安看向乔兰，乔兰顿觉一股寒气突然从身上冒出。德里安冷冷的道：“何事？”乔兰额头此时渗出了冷汗，小心翼翼道：“我兽族已联合矮人、精灵、比蒙、猛马、黑暗议会等诸多势力，不日即将对人族发起猛烈的攻击。此次希望能和魔族里应外合，瓜分人族领地。”德里安听完，却冷哼一声道。魔窟附近有人族镇守使，导致我魔族百万大军无法踏出魔窟半步。你如何让我魔族与你们联合？乔兰眼中冒出金光道：“我兽族得到黑暗议会相助，已经获得了特殊建筑弑神塔。有此建筑存在，两位魔族强者定能斩杀人族镇守使。魔族脱困之机当在此时。”德里安和德里兰互相对视一眼，眼中都露出惊喜之色。如果有弑神塔，倒是不惧人族镇守使。他们几乎是同时出口道：“此话当真。”乔兰伸出一只手，从怀里拿出一个小塔，说道：“为了获取两位大人信任，我专门将此物带来。”德里安深吸一口气，对德里兰点了点头：“此事，我魔族答应了。”德里兰脸上忽然出现了狰狞之色，道：“人族，你们替神族镇压我等千年，是时候让你们付出代价了。”第四十九章，收获颇丰。提示：你确定花费1 0 0 W 金币将铁守城更名？确定。林峰果断道：“提示。”你消耗了1 0 0 W 金币，请为城池更名。君临城，叮咚！你已成功将铁手城更名为君临城。林峰听完系统提示，嘴角露出一丝笑意。君临城是自己打下来的第一座异族大城。林峰已经氪金将城池重建，如今城池的风格全是人族的建筑风格。而相比起自己的消耗，这次的收获更大。此时，林峰看向手中的清单，叮咚！你触发了万倍增幅，你获得玄铁矿脉传说级 X 1叮咚！你触发了万倍增幅，你获得金矿紫金级 X 2叮咚！你触发了万倍增幅，你获得银矿紫金级 X 5叮咚！你触发了万倍增幅，你获得铜矿紫金级 X 1 0叮咚！你触发了万倍增幅，你获得铁矿紫金级 X 1 0以上是矿脉的收获。林峰看向下面，是这次的材料收获。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得玄铁 X 1 5 0 0 W。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得云铁 X 9 0 0 0 W。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得金铁 X 1 5亿。还有诸如云母晶、赤铜等材料各项上亿。林峰继续看下去，这一次的装备收获也是极多。叮咚！你触发了万倍增幅，获得装备狂战士铠甲、紫金级 X 3 0 0 0 W。叮咚！你触发了万倍增幅，获得装备狂战士盾牌、紫金级 X 2 0 0 0 W。叮咚！你触发了万倍增幅。获得装备穿云弓紫金级 X 1 0 0 0 W， 叮咚！你触发了万倍增幅，获得装备穿云剑紫金级 X 1 E， 这些都是兽族委托铁手部落打造的装备。铁手部落打造的装备也不多，只有几千而已。但是经过了万倍增幅后，数量便高达数千万。只是现在都便宜了林峰。叮咚！你触发了万倍增幅，获得金币加5 6 0亿。林峰笑了笑，不愧是大部落，居然拥有560万的金币。经过万倍增幅后，自己收获了560亿。接下来，林峰看向双方的战损。这次战损，林峰势力几乎可以忽略不计，因为决定这次战场胜败的关键是林峰和他手中的和平道具雷神珠。而对方矮人族在这场战役下损失惨重，整个城池几乎全毁。最后清点活着的矮人百姓也仅有区区十多万人。简单来说，至少又有一百多万矮人战士在此次战争中丧命。而战争终归是残酷的。异族之间的战争则更甚。前世，无数人族玩家在现实世界中被异族屠戮，实力衰微的一方必然会沦为对方砧板上的鱼，只能任人宰割。面对这一切，林峰的心早已坚硬如铁。他的目标很远大，不光自己要强大
，华夏大区乃至自己麾下的 NPC 也要强大起来，因为这个世界比所有人想象中更危险，也更残酷，唯有强大到无敌，才能好好守护人族。林峰想着，似乎是时候好好规划一下工会玩家和自己势力的发展了，同时还要准备下一场战争，而这一次的目标是兽族，兽族与人族交界，晨曦小城。莫风坐在风狼背上，冷眼打量着面前的人族城池。上次攻打人族村庄，他的身后只有数千玩家，而此时他的身后是数万选择了兽族阵营的玩家们。同时，他身边还有来自投靠了精灵族的数万玩家，比蒙和蒙马两族的数万的玩家，二十多万异族阵营的玩家大军，此时已兵临城下。我们没有攻城期限。莫风烦闷地看向城池道：“兽族不擅长打造武器装备和攻城器械。”所以与人类战争中每次都处于下风，但如今兽族已经和矮人联合起来，源源不断的装备和工程器械正在运往兽族。莫风作为一人，他也没有资格获得这些宝贵的战场杀气。他忽然偏头对精灵族一人道：“你们是不是也该有点诚意？”精灵族的玩家首领是一位女玩家，她气质高贵，有着倾国倾城的绝世容颜。此时他已转职精灵族的隐藏职业，精灵族的外形此时更显得他绝美无比。此时，不断有痴迷的眼神落在他的身上，眼神来自他的身侧。蒙马和比蒙两族的玩家首领像两个保镖一样护在他的左右。莫风话一出，还没有等绝美的女玩家出口，他们就先呵斥莫风起来：“莫首领，怎么和风铃女神说话的？注意你的语气，你想要什么诚意？吃，如果不是你许我们好处，谁想和你联合？你要搞清楚状况。”莫风对这两个舔狗的话充耳不闻，只是盯着风铃。这一路，他早已看穿两人目的。风铃眉头一皱，开口道：“闭嘴！”比蒙和蒙马两位玩家首领像获得圣旨一般，不再说话。他转头看向莫风道：“没有工程器械而已，不过就一座小城，何须用到这些东西？”风铃对身边两个男玩家道：“你们蒙马和比蒙两族不是以防御力和攻击力著称吗？”他嘴角露出一丝笑意：“那让我看看你们的本事。”蒙马和比蒙的两位玩家首领听到他这句话，眼神中冒出金光，他们丝毫不觉得自己被风铃利用。反而觉得这是个在女神面前表现的机会，他们争先恐后道：“风铃女神，今天就让你看看我们比蒙一族的实力。”风铃女神，我蒙马族玩家三十分钟便能将此城拿下，我比蒙族只要二十分钟。莫风看着这两个舔狗相争，眼中露出蔑视之色，他心中暗道：这两个傻 X。晨曦小城的守军只有五千人，城墙也不够高和厚，而里面此时还有上千名在这里做任务的人族阵营玩家。他们战战兢兢地看着城外奔涌而来的异族玩家们，心中一凉。怎么办？这是要城破人亡的节奏啊！完了完了，我们现在可不可坐传送阵走？我们可以走。这些城中百姓怎么办？你们慌个锤子！我是曙光工会的人，等我在工会频道发消息，请求支援。其他玩家们听到他这说，犹如看到了希望。兄弟居然是曙光工会的人，牛批！如果刑天大佬能带队过来就好了，杀杀对面阵营的锐气。这样的话，我就不走了。我们有城池，还有战争器械，还有五千 NPC 守卫军团，多少能坚持一会儿。对对对，只要坚持到曙光工会援军来，我们就赢了。不走了，这么刺激的事情我不舍走。哈哈哈，有机会见识刑天大佬，我也不走了，大不了挂一次。哈哈。第五十章死亡诅咒效果。曙光工会频道，异族阵营的玩家这么嚣张，敢打我们人族的城池？天劫军团还在矮人那里，我们这些守家的玩家该去支援晨曦之城。我已经带着几百名工会玩家去支援了，你们一个个动作好快，等等我，我也来。林峰的视野从工会频道移开，异族玩家军团，林峰眼神一凝，随后快速从背包中拿出死亡诅咒药剂，史诗级。在将药剂拿出来后，林峰毫不犹豫仰头喝下。咕隆，提示：你使用了死亡诅咒药剂，当前加成，贤者之石 buff 时间增加100倍，持续时间为 1,200 小时。死亡诅咒药剂原本的持续时间是12个小时，但是在贤者之石100倍加成下，药剂时间变成了 1,200 个小时。而这样的药剂，林峰身上还有十只。想到这里，林峰打开状态栏，死亡诅咒 buff 一，击杀玩家后令其等级掉落十级，含当前；二，强制掉落其十件装备；三，强制掉落背包所有物品。看完眼前堪称 buff 的特殊 buff 加成后，林峰直接朝着一旁的传送阵奔去。刹那间，林峰便消失在了传送阵之中。晨曦城，传送阵光芒一闪，林峰迈出传送阵时，便听到了震耳欲聋的喊杀之声。晨曦之城被破了，林峰眉头一皱，放眼望去，
，无数异族阵营的玩家们正在城池内杀烧掳掠。这些异族玩家们居然连 NPC 俘虏都不放过，无数弱小的 NPC 被残忍的屠杀，鲜血四溅，哭喊声夹杂着惨叫响起，让此时的城内犹如人间地狱一般。杀杀杀！这些 NPC 都是我的经验宝宝，哈哈哈。我们的机会来了，兄弟们，抢抢抢！兄弟们，随我去攻打城主府，那里聚集着一群曙光工会的玩家，都是些硬骨头。硬，俺们兽族打的就是硬骨头。虽然有着曙光工会玩家的支援，但工会玩家没有人组织，面对二十万异族阵营玩家，他们也只能一点点拖住对方进攻的步伐。而现在赶来支援的工会玩家，基本上都在苦守着城主府。只要城主府不丢，那么城池依然还属于人族阵营。而看到这一幕后，林峰脸色肃然。下一刻，只见其使用无限瞬移赶路，直接来到了城主府面前。此时的城主府大门紧闭，在城主府外，一望无际的异族玩家们已经将城主府围死。而那些异族的首领和加入异族阵营的玩家们聚在一起，贪婪地看向城主府，不停指挥麾下战士发动一次又一次的攻击。此时，只要攻破城主府，晨曦小城就是我们的了。莫风笑道。风铃瞟了他一眼，道。希望你能信守承诺，你拿你的城池，我们拿我们的资源。莫风点头道：“自当如此。”风铃这时看向身边两个男玩家，他道：“让你们人抓紧进攻。”听到风铃略带不满的语气，两名异族玩家首领立马讨好道：“风铃女神，您别生气，我这就下令让人立刻进攻，只要攻下此城，我什么都不要，全都给你。”风铃听他们说完，脸上闪过一丝厌恶之色。不过，厌恶归厌恶。看在奖励的份上，他还是点了点头，当做对几人的回应。而就在这时，一道人影突然出现在他们的面前。看到此人后，所有异族玩家顿时大惊：这是一名人族的法师。他长得平平无奇，但是当他的身影一出现，城主府内便响起了无数的惊呼声：“会长，是刑天会长！会长居然亲自来了！我的天！”刑天，我允许你们先跑49米。异族首领玩家们并不认林峰。但是当城内响起惊呼时，他们瞬间明白了，自己面前的这个玩家便是被称为“玩家第一人”的刑天。邢墨风开口，但是没有说完，便被强制打断。但见五道耀眼的光剑先后穿透了他的身体，在他头顶出现了一个惊人的伤害数字： 1 0 6 8 8 6 4。墨风四，满级的光明神剑提供了林峰 200% 的单体伤害，让他的伤害输出此时达到了百万级别。然而更可怕的是。叮咚！你触发了万倍增幅，你获得经验值加 2.6 亿。提示：目标触发死亡诅咒 buff， 当前等级十级。提示：目标触发死亡诅咒 buff， 当前装备强制掉落十件。全身装备。提示：目标触发死亡诅咒 buff， 当前背包强制掉落。新手村复活点。莫风浑浑噩噩地待在复活点内。刚刚那三道系统提示让他对人生产生了怀疑。叮咚！你被玩家刑天击杀。触发了死亡诅咒 buff， 当前等级十级。叮咚，你被玩家刑天击杀，触发了死亡诅咒 buff， 当前装备强制掉落十件。叮咚，你被玩家刑天击杀，触发了死亡诅咒 buff， 你的背包里所有物品强制掉落。莫风在风中凌乱，他不得不相信自己居然被人杀回了新手村，自己的等级掉了十级，现在就连待在主城的资格也没有。更夸张的是，自己的装备被强制掉落。那可都是紫金级的极品装备啊，都是自己奋斗了很久，辛辛苦苦才得到的。而现在一夜回到了解放前，论离谱，背包被强制掉落，你敢信？里面所有的东西全部都爆掉了。也就是说，现在的墨风已经一无所有。他颤抖着手打开游戏论坛，打开发帖栏，颤抖着写下这个帖子：“我要举报，刑天开挂。”异族玩家们望着一地的装备、金币还有材料，他们却不敢动。此时，他们脑袋里都在问自己这个问题。杀个玩家能爆出这么多东西？我们玩的是同一个游戏。他们茫然地看着林峰，眼中渐渐露出了恐惧。这谁不怕啊？挂就挂呗。但是挂了后啥都没有，你不怕吗？林峰受到异族阵营玩家的全体注视，但他依然淡定。虽然他此时身陷几十万异族阵营玩家包围之中，但从气势上看，像是林峰一个人将几十万玩家给包围了。风铃回过神，他用纤细嫩白的玉手挽了挽耳边青丝。然后挤出一丝自认为很魅惑的笑容，娇滴滴道：“刑天你，你林峰法杖毫无征兆的发动，光明神剑， 10687728， 暴击， 2 1 3 7 7 2 8
暴击。要知道林峰的技能是能够五连的，他这道技能下去，顿时有五名玩家死在他脚下，其中就有绝世美女玩家风铃，还有他的两个小宠物。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得经验值加 2.1 亿。提示：目标触发死亡诅咒 buff， 当前等级十级。提示：目标触发死亡诅咒 buff， 当前装备强制掉落十件，全身装备。提示。目标触发死亡诅咒 buff， 当前背包强制掉落，此处省略重复提示。而此时城主府的玩家们全都惊呆了，万军之中取敌将首级算猛吗？在我们刑天会长面前弱爆了，好吧？我要杀你，我还要站在你面前杀你，当着你几十万小弟的面杀你！刑天，你们竟然让我亲自动手，见到我不赶紧自杀？就问你礼貌吗？艾特刑天大佬，你的暴率为何如此离谱？第51章魔窟异动。林峰的霹雳手段再度震慑了异族玩家们，异族玩家们对林峰的狠辣再度刮目相看。刑天好狠，风铃如此美女，说杀就杀，我看他杀人眼都不眨，好可怕！我现在脚软，谁能扶我一把？林峰冷眼扫视着异族玩家，他眼神中满是痛恨之色。拥有着前世记忆的他，极为痛恨人族叛徒。当初游戏与现实融合，天灾降临在现实世界中。无数人族强者为了守护族群而慷慨赴死，还有人族叛徒帮助异族杀戮自己的同胞。想起前世种种惨烈的场景，此时林峰的杀气更盛。随着异族首领的全军覆没，这时有异族玩家敏锐地察觉到，此时乃崛起之机。如果能将林峰击杀，打败玩家中第一人，那自己的威望将会暴涨，成为几十万异族玩家中的首领。所以有玩家恶向胆边生，他举臂高呼道：“刑天只是一个人，而我们有几十万。”兄弟们，我们每人一口唾沫就能将刑天淹死，还愣着干什么？杀呀、啊！受到了这名玩家的提醒，一些玩家也蠢蠢欲动起来。他们怂恿道：“刑天全身都是神器，一起爆了他！爆神器，一步到位，瞬间起飞！杀杀杀！”林峰脸色平静，挥动法杖，天降冰霜，灭世之炎。五十三万四千四百三十二，五十三万四千四百三十二，五十三万四千四百三十二。要知道，林峰的技能都是五连，一个群攻技能便是五个，二个便是十个。顿时，林峰将闹腾最欢的玩家给秒杀。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得经验值加 2.1 亿。提示：目标触发死亡诅咒 buff， 当前等级十级。提示：目标触发死亡诅咒 buff， 当前装备强制掉落十件，全身装备。提示：目标触发死亡诅咒 buff， 当前背包强制掉落。此处省略重复信息，而异族玩家们的技能也都到了林峰身上。Miss Miss 一强制掉血，一强制掉血。林峰身上的高幸运可不是白给的，而且他身上如今的防御值高达上万，强闪避与强防御让林峰动也未动一下，林峰的技能也丢个不停。天降冰霜，灭世之炎，光明神剑，神圣祝福，黑炎净化。无数的红色伤害在异族玩家群体中冒出，没有任何一个玩家能在林峰的攻击下存活一秒。这场面，林峰居然一人在和几十万名玩家对攻，林峰的强悍深深地震撼住了在场所有的玩家们。异族玩家们的突然发难，让曙光工会玩家们大怒，他们纷纷冲出城主府，与数十万异族玩家厮杀。大家不要慌，你一刀我一刀 ，BOSS 也就挨千刀。他的武器有耐久，他的魔力有限制，大家不要怕，爆掉刑天。给神器杀呀！林峰手中的技能不停释放，面对铺天盖地而来的技能海，他依然不惧。当林峰连续屠杀三十分钟，而技能依然不曾停过之时，有些异族玩家承受不住这种随时死亡的压力，他们开始逃跑，紧跟着无数的异族玩家们也跟着逃跑。围攻林峰的异族玩家从十几万瞬间变成几万，那些还在对林峰出手的玩家们心中咯噔一声，纷纷掉头就跑。林峰眼中闪过寒芒，跑。他无限瞬移发动，只要是异族玩家人多的地方，就用 A O E 范围技能；人少就顺手用光明神剑来收割。这些刚刚死亡的玩家们并不知道，他们死在林峰手中代表着什么。直到他们突然出现在新手村，才明白死亡不可怕，可怕的是一夜回到解放前。啊！我的装备，刑天，我的技能书怎么没有了 ？B B B， 消音，我举报，刑天开挂。当他们怒气冲冲地打开游戏论坛。看到莫风发的帖子，才明白，原来幸福的人生并不一样，但悲剧的人生大多相同。林峰继续追杀着。
，肆意宣泄着自己的怒火。而曙光工会的玩家们自发的将林峰爆出的物品守着，这是他们会长的财富，除了会长，谁都不能动。南天城，乔兰影藏在离魔窟不远之处，他已经和魔族神话级强者商量好，待会儿只要魔窟方向出现动静，就立即使用是神塔。想到这里，他拿出小塔，是神塔，神话级，等级，等阶，神话级。效果一十 wx 十 w 范围内增强魔族神话及强者 100% 的攻击力和防御力。二十 wx 十 w 范围内削弱人族神话及强者 100% 的防御力。持续时间30分钟。特殊一次性道具介绍：黑暗议会的神话及强者，呕心沥血，专为克制人族和增强魔族实力炼制出来的特殊道具。乔兰看完依然倒吸一口凉气，不管他看多少次，都觉得此物强的逆天。只是可惜，如此强悍的道具乃是一次性消耗品，若是永久能使用的话，区区人族，呵呵，转眼即灭。就在这时，轰隆，魔窟方向忽然响起了一声爆响。乔兰连忙将是神塔放在地上，提示：“你是否开启是神塔？”“是。”乔兰激动道，“提示：你成功开启是神塔。”魔窟，嗡嗡，一道无形无色的光芒忽然笼罩了此地。此时，德里安和德里兰前后堵住面前人族强者道路。罗平，今日是你死期，厮杀这么多年，我们该做个了结。两大魔族强者忽然一前一后动手。罗平不惧，他乃人族神话级强者中顶尖的存在。他和魔族两大强者交手数次，每次都是这两个魔族逃之夭夭，这次应该也不例外。面对德里兰的背后攻击，他视若罔闻。他身上有极品神装，还有神级的护盾，能够抵挡住魔族强者二次全力的攻击。此时，他将全部注意力投入到前方德里安身上，但见罗平手持长剑，一道神级技能从他剑上发出，正好击中面前的德里安。可是突兀的，罗平顿觉背后一痛一凉，这不可能，他怎会突破我的防御？要知道，罗平和两位魔族强者厮杀多年，他闭着眼睛都知道两个魔族的各项数值。然而今天怎会如此？他面前的德里安脸上露出狰狞的笑容，他居然生生硬扛下以往能使他重伤的神级技能。噗！这次德里安只是轻微的吐了口血，不好，是神塔！看到这一幕，罗平瞬间恍然，不由心中一凉。该死的黑暗议会，人族叛徒！罗平赤红着双眼，感受后背钻心的疼痛再度传来。大意了，我太大意了！黑暗议会居然真将是神塔炼制成功了，这群人族的叛徒必不得好死！魔窟暴乱的话，我们人族世界就危险了呀！是我的错，嗨嗨，为了弥补我的错。罗平此时眼神闪过一丝狠戾，他忽然冲上前抱住德里安，他仰天嘶吼道：“人族，永存！”德里安脸上瞬间闪过一丝惊恐：“罗平，你疯了！”他焦急地对德里安怒吼道：“快跑！”德里安脸色瞬间苍白，飞快撤退。与此同时，轰隆，一声惊天动地的爆炸响起，唰！德里安回到现场，这时早已没有了德里安和罗平的身影。自爆！可恶，人族！德里兰看向远方，杨天怒道：“你们都该死！”与此同时，系统公告突兀的响起：“世界公告，人族天灵主城镇守使，神话级强者罗平阵亡。”世界公告：华夏大区南天镇1 6万九千四百处，二星魔窟发生魔族暴动，华夏大区玩家请注意，魔族即将入侵。华夏大区公告，请华夏大区玩家准备，魔族即将入侵。华夏大区公告，请华夏大区玩家准备。魔族即将入侵，华夏大区公告，请华夏大区玩家准备，魔族即将入侵。第五十二章，魔窟入口，神话级强者的残骸。世界公告和华夏区域公告连续响起，世界频道此时被外国玩家疯狂刷屏。华夏区这次玩脱了吧？哈哈，真他妈好笑！这一波看你们华夏怎么弄，活该！你们华夏区刑天开挂，就该给你们增加难度，亮得像吧，小宝贝儿。恶魔头，而华夏区的玩家们则是茫然无措。魔族入侵，茫然脸，啥时候蹦出来了个魔族？我们玩的是一个游戏，兄弟们不要慌，冲就完事了。魔族直接镇压，晨曦城中，叮咚，你触发了万倍增幅，你获得金币加十 W。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得毒龙匕首紫荆棘。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得彩色水晶暗荆棘。林峰经过不断的杀戮，将异族玩家们杀得七七八八。而在听完系统公告后
。林峰深吸一口气，呢喃道：“魔族入侵怎么会提前这么多？”林峰的记忆之中，魔族被人族镇压在深渊魔窟之中，至少在游戏开服几个月后，魔族才会打通魔窟通道入侵天命大陆。而魔窟是分等级的，不同等级的魔窟能够容纳传送的魔族强者数量不一，像是二星魔窟就能让两名魔族神话级强者降临，九星的魔窟就能让九名神话级强者降临天命大陆。而镇守使的陨落也代表着天灵主城将面临魔族神话级强者和无数魔族战士的威胁。神话级，林峰眼神渐渐露出担忧之色。如今他的实力虽然很强，但是面对神话级依然没有把握。不过林峰有无限瞬移，再加上各种保命技能，自保的话问题不大。想到这里，林峰决定前去魔窟一探究竟，看看局势发展到了何等地步。决定好之后，林峰直接通过传送阵，朝着南天城赶去。某二星魔窟，此时无数魔物们从魔窟中钻出，他们有的是兽类形态，有的是类人形态。兽形统称为魔物，而类人形者则被称之为魔族。当林峰看到魔窟出口的画面时，眼前的场面让他整颗心顿时沉了下来。此时，在魔窟出口处正挂着一排人族强者的尸体，这些人族强者们全身无不残缺，死不瞑目。而此时，林峰使用侦测术扫过去 ，L V， 楚云，传说级。L V， 蓝星传说级 ，L V， 万和仪传说级，他们，林峰胸膛急剧起伏。前世异族入侵之下，无数的人族强者前仆后继，为了族群延续，舍生而忘死。而现在，人族强者被屠杀，悬挂于魔窟入口之前，这简直是对人族的挑衅。当林峰想到这里后，眼中暴虐杀气疯狂涌动。而此时，一尊魔族强者悬浮于空。皱着眉头打量林峰，弱小的蝼蚁，在德里兰面前，如同林峰这种级别的弱者，不配他这位神话级强者出手。所以下一刻，只见其挥了挥手，顷刻间，无数魔族强者怒吼着朝林峰杀来。人族死！察觉到无数魔族强者朝着自己袭来，林峰面无表情，瞬移技能直接发动，白光一闪，魔族的攻击全然落空。刷！下一刻。林峰出现在三具人族强者尸体面前，而此时他解下尸体身上的绳索，快速背着人族强者的尸体发动瞬移术，唰！无数魔族强者袭来，却根本奈何不了林峰，只能眼睁睁看着林峰利用瞬移术逃离战场。而当林峰再次出现的时候，他的身影出现在一处丘陵之上。抵达此地后，林峰将人族强者的尸体缓缓放下，随后只见林峰对着眼前的强者尸体呢喃道：“魔窟，我来镇压，诸位。”安息吧。当林峰说完这句话，三名人族强者的尸身上睁着的双眼豁然间同时闭目。而接下来，林峰瞬间离开了此地。当林峰再次出现在魔窟，无数的魔族战士们瞬间朝着林峰围杀而来。魔族军队配合紧密，丝毫不逊色于人族军团。战士袭来，剑矢呼啸，魔法覆盖，无数攻击在顷刻间朝着林峰落下。而这个时候，林峰抬起手，一颗雷神珠浮现在他手中。下一刻，雷神珠脱手而出，轰隆！巨大的爆炸让魔窟升起了一朵蘑菇云，无数的魔族魔物在这场爆炸中仿佛雪人般被融化。801648080816480801648080 86480。林峰耳边的系统提示音不停响起，但是林峰没有理会系统的提示，而是再次瞬移，拿出一颗雷神珠，朝着魔族军团另一处丢去。轰隆！又是一朵巨大的蘑菇云升起。801648080801648080801648080可恶！德里兰再也忍受不住了，他起身怒吼道：“该死的蝼蚁，我要将你撕成碎片！”他没想到，在他眼里极为弱小的林峰，居然会对魔族造成如此伤亡。此时，他身上射出无数道黑色光芒，犹如漫天箭雨一般射向林峰。神迹，魔箭雨！林峰的视野里，无数的黑色箭矢越来越大，瞬移，瞬移。瞬移，林峰利用无限瞬移技能，轻易躲过这道神话级的魔族技能。而与此同时，他再度拿出了一颗雷神珠。林峰抬起头，看向源源不断从魔窟中涌出的魔族，屈指一弹，雷神珠弹向魔窟洞口，轰隆！整座魔窟的入口瞬间倒塌，无数魔族强者瞬间身死道消，永远陨落。目睹着这一幕。德里兰怒火冲天，你找死！德里兰狂怒，他身影化作黑光冲向林峰。然而，林峰瞬移发动，刷刷刷
，任凭德里兰如何追赶，也无济于事。林峰忽左忽右，忽上忽下，让德里兰不得不放弃追赶。该死的蝼蚁！怒吼一声过后，他忽然像是想起什么一般，从身上拿出一件东西，那是一块碎骨残片。在将这块碎骨残片拿出来后，他才对着林峰喊道：“人族，这是你们镇守使的遗骸，有本事的话就来取回去吧。”林峰眼神突然锁定在这块碎骨上。而这个时候，德里兰嘴角流露出一丝笑意。根据林峰夺回人族强者尸体的行为来看，林峰必不可能放弃他手中的骸骨。而这个时候，碎骨遗骸嘛，林峰想起身上某件神话级道具，若是夺回这个碎骨遗骸，或许有机会能够复活那位神话级强者。想到这里，林峰有些异动。德里兰看出林峰有些异动，他露出一丝得逞的笑意。随后，只见其随手将碎骨片往某处一丢，顷刻间。林峰几乎是和德里兰同时消失。唰！当他再次出现的时候，手中已经握住了碎骨片。而这个时候，林峰眼前也浮现了骸骨的信息：人族镇守使罗平的尸体残骸，神话级，真的是镇守使的遗物。林峰呢喃一句。然而下一刻，一柄黑色的断刀瞬间穿透了林峰的身体。愚蠢的人类，去死吧！德里兰脸上露出兴奋之色。叮咚，你免一本次致命攻击。唰！林峰瞬间消失，再度出现的时候已经远离了德里兰。神圣面具体的效果正好能让林峰免疫致命攻击，而在免疫了致命伤害瞬间，林峰直接利用无限瞬移离开此地。德里兰看到林峰离开，飞快追上去，可只是追了片刻，他便停了下来。他的使命是留守此地，若是离开了魔窟入口，让人族强者夺走了入口主导权，那魔族内部绝对会责罚于他。想到这里，他只能咬着牙放弃了追击。魔窟不远处。一道黑暗的洞穴之中，林峰在抵达此地后，便瞬间打开了特殊道具栏，将复活祭坛、神话级拿了出来。做完这些之后，他才将残骨片放入祭坛之中。第53章：斩杀魔族神话级强者，无尽光环天赋。提示：你正在使用复活祭坛，你已放入神话级强者遗物，请问是否支付 5,500 亿金币复活该强者？提示：复活该强者后，他将自动与你签订生死契约。该强者生前记忆完全消失，但其实力将完整保留。是，林峰果断道。刹那间，一道道金色光芒缓缓凝聚。片刻后，一个完整的人族强者浮现在了复活祭坛之上。与此同时，系统提示音缓缓响起，提示：你已复活神话级强者罗平。魔窟入口前，无数魔族战士如同潮水般涌出，而德里兰悬浮在半空之中，俯视一切。可就在这个时候。德里兰猛然转过头，如临大敌般看向远处，而接下来，一个熟悉的身影凭空出现。看到这一道身影，他的眼神中立即露出恐惧之色，连连后退。这怎怎么可能？罗平不是已经死了吗？德里兰惊诧地看向罗平，他那属于神话级强者独有的气息，以及那身上涌动的无尽恐怖神力，都证明了此人正是镇守此地的镇守使强者罗平。不可能！德里兰仰天嘶吼，状若疯狂。这绝不可能，他能接受林峰不死，但是绝不能接受罗平复活。人族若都是如此，我魔族入侵岂不是个笑话？这一刻，德里兰感觉荒诞异常，眼前的世界突然充满了陌生感。而在德里兰想到这一点后，林峰缓缓浮现在罗平身后，随后，只见其冷冷地盯着德里兰说道：“杀了他。”话音落地，德里兰感受到一阵恐惧朝他袭来，不过他还是强行驱散了这股莫名的恐惧，盯着林峰笑道。不不不，罗平已经死了，哈哈哈,哈！他死了，你休要骗我。而这个时候，罗平化作一道光冲向德里兰，其手中常见寒光掠影，仿佛可以斩断一切。我不怕你，德里兰状若疯狂，手持断刀咆哮，轰轰，电光火石般的瞬间，德里兰硬生生的接下了罗平的攻击。但他此时却心胆剧烈，因为他发现眼前的罗平实力极为恐怖，根本不可能是假装的。逃！德里兰此时。只能想到这一个方法。要知道，魔窟入侵之际，德里兰和德里安两人联手都对付不了罗平。此时单挑必然不是其对手。德里兰顾不上许多，转身就要逃。而看到这一幕，罗平冷笑一声，手中剑上光芒大盛，一道百丈金光覆盖在他剑上。他往前狠狠一劈，正义裁决。唰！德里兰只觉得背后一凉，身上的力量瞬间被抽空。轰！德里兰重重的摔倒在地上。将地面砸了个大坑，够了！林峰忽然叫住罗平的下一道技能，我自己来。林峰对罗平说道。
。罗平冷冷的点了点头，声音道：“遵命，主人。”林风顺一道德里兰所在，一道又深又宽的伤痕出现在他眉间到耻骨处。此时的德里兰身体已快被劈成两半，德里兰目前已无法动弹，连开口的力气也没有。他瞪着林峰，眼神中满是不甘与绝望。林峰冷哼一声，抬起法杖，光明神剑。213772807280， 暴击！ 213772280， 暴击！ 213772280， 暴击！林峰看着血红色伤害数字从德里兰头顶飘出，他的技能光明神剑能对深渊魔族生物造成 1,000% 的伤害，所以一发技能之下，魔族的神话级强者德里兰便死了。提示：你击杀了魔族首领 BOSS 德里兰，触发万倍增幅，获得经验值加1 5 0 E。获得潜能点1 0 0 W。与此同时，世界公告：华夏大区玩家刑天击杀了魔族神话级强者德里兰，成为首位击杀神话级 BOSS 的玩家。特奖历代玩家：声望加十 W， 金币加十 W。特奖历代玩家：天命宝石，传说级。世界公告：华夏大区玩家刑天成功镇压了魔族入侵。特奖历，该玩家特殊天赋光环之力加成。连续两道世界提示，让世界玩家们有些懵。魔族入侵神话级强者。就这，是啊是啊，不应该让华夏区玩家打个十年八年的。我举报，刑天玩的绝对是 GM 号，能随意更改系统。而华夏区玩家们则是感到开心，牛啊牛啊！刑天大佬一个人就解决魔族入侵了，我是不是在做梦？现在刑天大佬已经膨胀到击杀神话级 BOSS 了。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得声望加十亿，金币加十亿。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得天命神石。神话级，叮咚！你触发了万倍增幅，你获得无尽光环 S S S 级天赋。林峰微微一愣，天命宝石是什么道具？前世似乎没有听说过。他从背包中拿出天命神石，天命神石神话级，等级一，等阶神话级，效果一，佩戴此特殊道具，所有攻击按照最强输出技能伤害计算。二，佩戴此特殊道具。所有攻击必定暴击，并附带重创效果。重创不可叠加，目标全属性降低 50% 介绍，你看见我的神石了吗？天真无辜脸。林峰看完后迅速佩戴上。好家伙，这个道具逆天了！也就是说，现在不管使用哪一种技能，全都按照最强的输出伤害来算来嘛。如今林峰最强的伤害自然是光明神剑，它能够提供 200% 的攻击加成。也就是说，现在林峰使用天降冰霜。也能达到1 0 6六万八千八百点输出，而效果二则是加强了效果一，必定暴击加重创效果。那么林峰现在的技能输出就达到了2 1 3十三万七千七百点，简直强大到逆天。我记得玩家的输出达到了5 0 0 W， 会达到了一个成就，而这个成就还是唯一的。林峰眼中放光道，并且这个成就的奖励非常极品，还有3 0 0 W 的输出差距，努努力就达到了。林峰笑了笑，从背包中拿出另一个奖励。天赋无尽光环唯一 S S S 级，等级一，等阶神话级，效果一，拥有此天赋者当前 buff 持续为永久；二，拥有此天赋者获得的 buff 持续时间为永久；三，拥有此天赋者，所以 buff 状态不可驱除，不可进化。提示：是否使用无尽光环天赋？是。提示。恭喜你成功获得 S S S 级唯一天赋无尽光环。林峰看完这个天赋后，便果断用了。这个天赋和自己获得的无限火力天赋是同一级别，都是唯一且天赋中的天花板级别。而拥有了这个天赋，如果获得无敌 Buff 的话，那么自己将永久无敌，而且 Buff 的状态会变成不可进化也不可驱除。当然，更重要的是，我能通过 N P C 祝福或者药剂 Buff 增强自己的实力。林峰看向地面，德里安掉落的物品。第五十四章，禁咒技能书流星火雨，天灵主城，湛蓝的天空中，一道蓝光从主城上空掠过，那蓝光又猛然落到魔窟附近，蓝色光芒停顿，化作一位身穿蓝色法袍的蓝发少女。少女手持着蓝色法杖，悬浮在乔兰身后，她冷冷的看向乔兰的背影，举起法杖，找到了，她应该就是这次魔窟暴动的幕后黑手。乔兰还未察觉少女法师的突然出现。此刻的他还沉浸在完成任务的狂喜状态之中。这个 S S S 级的任务我终于完成了。乔兰擦了擦头顶的汗，呢喃道：“只要回去交了任务，我就能得到隐藏职业奖励了。就是不知道奖励的隐藏职业强不强。”话音落地，一道光华瞬间落在乔兰身上。
，请课间。系统提示音随之响起，提示：你中了禁锢神技风之锁。听到系统提示音，乔兰当即变了脸色。而这个时候，他的视野里渐渐出现了一个蓝发少女法师。少女法师一挥手，乔兰和他便同时消失在了原地。深渊魔窟，林峰看向德里兰的掉落的一大堆物品，很快便开始打扫起了战场。叮咚，你触发了万倍增幅。你获得了火系禁咒、流星火与技能书，叮咚！你触发了万倍增幅，你获得了装备、禁术法杖、神话级，叮咚！你触发了万倍增幅，你获得了药剂、痛苦药剂、神话级。在捡完东西后，林峰先看向获得的禁咒技能书，这可是禁咒。林峰身为一名禁咒法师，当然知道禁咒对自己意味着什么。要知道，林峰可是有职业被动的，他的一发技能就相当于五发，而且还是无 CD。可以说，拥有了禁咒技能后的林峰，一人便可抵一国。想到这里，林峰很快便看向了眼前的禁咒技能：流星火与技能书、神话级禁咒，限制法师七灵级，效果可学会火系禁咒、流星火语。介绍火系禁咒之一，但是需要七十级才能学习。七十级，林峰早有心理准备。禁咒可不是大陆货技能，而是真能毁天灭地的存在。如此强力的技能。七十级才能学，算不错了。而且现在自己四十级，只要开了国战就有机会完成转职。林峰现在的经验池早就满了，只要能转职就能秒升级。不过，距离七十级还是有点远的。接下来，林峰看向了获得的装备：禁术法杖、神话级，等级一，等阶神话级，特性可成长，攻击力1 2 0 0 1 2 0 0可成长，装备效果一，智力加50。效果随装备等级提升而提升。二、装备附加技能元素魔法盾，元素魔法盾随机召唤出一个魔法盾，笼罩全身，吸收时 W 点伤害。效果随装备等级提升而提升，一级加一百百分号。三、每次释放禁咒，当前禁咒数量 X 一，效果随装备等级提升而提升。四、当前效果装备升级后解锁，耐久度九九九九九九九九九九，装备升级零时实践神话级武器。介绍极其稀有的拥有成长属性的武器，法师们梦寐以求的武器。嘶嘶，林峰倒吸一口凉气，这武器简直就是自己的本命武器啊！他将各种极品武器的元素都集齐了，最重要的是，他具备了核心的成长型。也就是说，林峰能一直提升这个装备的等级，而这种具备成长型的装备，其装备效果、基础攻击力都会随着装备等级提升而提升。若是能提升至满级，那装备强度。简直不敢想象，可惜武器升级的难度也不小啊！林峰摇了摇头，将武器快速换上。神话级的武器算是极为稀有的，但是拥有万倍增幅系统的林峰，相比起普通玩家来说，得到神话级武器要容易得多。而在看完装备的收获后，林峰便将目光投向了最后的药剂之上。此时，只见其拿出刚获得的药剂看了看，痛苦药剂，神话级，等级一，等阶神话级，效果。服用后，击杀目标玩家将自动获得该玩家所有金币的 100% 并附加负债效果。负债，玩家金币额外负 100% 并且以后所获得的金币将上交给击杀者，直到还完负债为止。持续时间12小时。介绍，真正的痛苦是什么？没钱？不是负债啊！林峰看完药剂的介绍，浑身都有些发寒。好一个恶毒的药剂！如果加上自己的无尽光环效果。那么这个药剂持续时间就会变成永久性。往后林峰击杀每一个玩家后，会自动获得他的全部金币，而且还让他们欠自己 100% 金币的债务。要知道，林峰可是有万倍增幅的，这就有点逆天了。林峰深吸一口气，这么歹毒的药剂还是不要留在包里面，喝掉最保险啊！想到这里，他仰头一口将药剂喝完。咕隆，提示：你成功服用痛苦药剂，当前状态栏已更新。林峰听完系统提示。他打开状态栏，痛苦 buff， 击杀玩家后自动获得该玩家 100% 金币，并附加负债效果。当前 buff 持续时间永久，无尽光环天赋加成。林峰服用完药剂后，便看向了一旁的罗平。这一次还真是多亏了罗平，如果不是他，自己不会如此轻易就斩杀了神话级强者德里兰。林峰非常清醒，当前 1.0 版本神话级强者就是 T O 级别，虽然神话级强者里也分强弱。但就算是面对最弱的神话级强者，目前的林峰也不是对手，顶多就是能自保罢了。想到这里，林峰感觉还是要继续变强才行。
，否则等到日后再度面临这种级别的强者，也只能陷于被动的局面。此时，罗平依然冷如冰山。他虽然拥有着顶级神话强者的实力，但已没有了生前的记忆。他如今只是林峰的手下，只会按照林峰的指令做事。而就在这个时候，一道蓝色的身影缓缓从虚空中走出。怎么回事？魔族呢？德里兰和德里安呢？蓝色光芒消失，化作了一名少女法师。而这名法师。就是神话级强者镇守使蓝染。此时的他看向已经大变模样的魔窟，心中浮现无数问题。魔窟暴动，魔族入侵，已经震动了人族帝国。此时不知道有多少大佬密切注意局势的发展，而蓝染便是帝国派来支援天灵主城的神话级强者之一。但是眼前的场面似乎和他想象的有些不太一样。此地到处都是魔族生物的尸体，而魔族神话级强者却消失不见了，就连魔窟出口都被彻底炸坍塌了一半。这是个什么情况？而这个时候，他很快便看向了一旁的林峰两人。可当他看到罗平的时候，蓝染忽然全身青颤，眼中满是不可思议。罗前辈，蓝染瞪着眼睛，他震惊道：“您，您没事？”罗平对他不仅置若罔闻，反而还一脸警戒之色盯着蓝染，眼神中冰冷异常。蓝染这才发觉不对劲，他和罗平是相识的，然而面前这个罗平似乎有些陌生。下一刻，他将目光投向林峰。而林峰显然也在打量面前这个少女法师。林峰前世和不少神话级强者打过交道，能够具备浮空、穿梭虚空，便是神话级强者的能力之一。而且，神话级强者还拥有漫长的寿命和驻颜不老的能力，所以眼前的少女，根据林峰判断，绝对是一位神话级强者。而此时，蓝染盯着林峰问道：“罗平前辈，是怎么回事？”林峰看着蓝染，随后将来龙去脉全部说完。而在听完林峰的解释后，蓝染这才恍然大悟，原来震动整个帝国的危机，竟然被林峰一人解决了。如果不是亲眼所见，他都有些不敢相信。我人族出了如此妖孽的俊杰，真是个好事。但是，他忧虑的看向林峰道：“阁下以后可要注意了，黑暗议会肯定对你恨之入骨，他们肯定会想尽一切办法杀了你。黑暗议会连罗平这种顶级神话级强者也能因此对付林峰这种非神话级强者，那手段必然极多。这也是蓝染忧虑的地方。”第五十五章，世界等级排行榜开启，秘境国战开启，黑暗议会丧心病狂，你一定要小心。蓝染道。林峰听完点了点头，说道：“有罗平前辈在我身边，黑暗议会多少会有些忌惮。”前世，黑暗议会几乎是所有人族玩家的宿敌。林峰对黑暗议会也有了解。这个邪恶组织是一个由人族叛徒一手创建的，他们的目的只有一个，那便是颠覆人族帝国。黑暗议会之中。甚至隐藏着人族的高层和不少神话级强者。可惜的是，林峰前世实力一般，只接触到黑暗议会底层势力，对黑暗议会高层势力知之甚少。他也只能根据前世任务链猜测，黑暗议会里面有人族高层参与。至于那些人族高层究竟是谁，还需要好好研究一下。就在林峰想到这里的时候，蓝然指了指身边被神迹禁锢的乔兰道：“他就是黑暗议会的棋子，我就交给阁下处理了。”话音落地，一道系统提示音顿时响起。提示：你触发了随机任务，处理幕后黑手的棋子，是否立刻接受？林峰眼睛一亮，果断道：“接受。”提示：你接受了任务，处理幕后黑手的棋子。提示：你的任务栏有新增任务，可以在任务栏中查看。林峰打开任务栏界面，处理幕后黑手的棋子。任务难度 D。任务目标：杀掉幕后黑手黑暗议会的棋子。任务介绍：此次魔窟暴动，异族和黑暗议会勾结。他们利用是神塔强行击杀人族镇守使罗平，而如今他们的阴谋虽然被你破坏，但你必须敲山震虎，给予他们一定的警告和威慑。任务奖励：蓝染的好感度，蓝染召唤令。林峰看完任务介绍后，便关掉了任务面板。这个任务奖励很不错，蓝染的好感度只要触发就能达到上限，而蓝染的召唤令则意味着自己多了一个神话级的帮手，虽然极为可能是一次性道具。想到这里，林峰挥动法杖。顷刻间，数道光明神剑便穿透了乔兰的身体。2225280， 暴击！提示：你击杀了玩家乔兰。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得经验值加1 2 0 0 W。叮咚，你触发痛苦 buff， 你获得金币加1 0 0 0 W。你触发负债效果，乔兰欠你1 0 0 0 W 金币，欠我1 0 0 0 W 金币。林峰嘴角勾起一丝笑意，这个家伙怕是一辈子都还不完债了。林峰看了看乔兰的掉落。捡了起来，叮咚！你触发了万倍增幅，获得装备血狂战甲超凡级。叮咚！你触发了万倍增幅，获得
，获得装备：血狂战斧，超凡级。某新手村，满脸茫然无措的乔兰走出传送阵，此时的他还犹如在梦中一般，浑浑噩噩。只听见他嘴里不断小声嘀咕着道：“一千 W 点点点点点一千 W 点点点点点一千 W。”当十几分钟前那几道系统提示出现的时候，他还以为出 bug 了。叮咚，你被玩家刑天击杀，触发了死亡诅咒 buff。当前等级十级，叮咚，你被玩家刑天击杀，触发了死亡诅咒 buff。当前装备强制掉落十件，叮咚，你被玩家刑天击杀，触发了死亡诅咒 buff。你的背包里所有物品强制掉落。乔兰听到这些系统提示，整个人都妈了。他以为除了系统 bug， 但是并没有。然而让他没有想到的是，还有一道系统提示紧随其后而来。这道提示像铁锤砸弹般，彻底的将他心态击溃。叮咚！你被玩家刑天击杀，你触发了痛苦 buff， 获得了负债效果。当前你的财富值已被强制锁定，你得到的金币将上交刑天，总计金额为一千万枚金币。乔兰整个人傻了，这一连串的零他反复数了几百遍，最终不得不承认一个事实：他被刑天击杀了之后，居然还道歉刑天一千 W 金币。乔兰想到这里，不禁一口血喷了出来。提示：你当前处于重创状态。损失血量一百点，乔兰。与此同时，魔窟，叮咚，你完成了任务，处理幕后黑手的棋子。你触发了万倍增幅，蓝染对你的好感增加正百分之一百，已达上限。蓝染赞赏的看了看林峰，做的不错，这件东西送给你了。蓝染手中凭空多了一枚令牌，递给林峰说道：“如果遇到危险，你可以召唤我。”林峰连忙接过令牌看了起来，蓝染的召唤令，特殊道具，消耗品，等级。一等阶神话级，效果使用后可以召唤蓝染前来助战，限制一一次。介绍：蓝染对你非常欣赏，他觉得你以后可能会受到黑暗议会的针对。如果你遇到了危险，可以通过召唤令来召唤他助战，但是只能使用一次。林峰迅速扫完介绍，随后便将令牌放回背包。令牌的效果很强，但是可惜是一次性物品。不过，蚊子再小也是肉，有总比没有好。此时。蓝染看向魔窟出口，说道：“要不了多久，这里的魔窟入口就会重新复原，还会有新的魔族神话级强者诞生。如果没有意外的话，我会替代罗平阁下成为此地的镇守使。”林峰一愣：“镇守使不得是顶尖的人族强者才行吗？”蓝染的实力已经达到了顶尖强者层次。蓝染似乎看穿了林峰的心思，平静的开口说道：“魔窟动荡之时，吾等镇守使皆有死伤。如今镇守使强者数量极少，虽然还能满足镇守魔窟的要求，但是却也是分身乏术。”林峰微微皱眉，这局势比想象中严峻啊！蓝然苦笑道：“所以，人族绝对不能再经历大的动荡了，否则魔窟开启，魔族来袭，天下必将大乱。”林峰点了点头，目光中一丝忧虑一晃而过。在闲聊过后，两人互相告别。而这个时候，林峰忽然觉得自己身上多了不少压力。异族围攻也好，黑暗议会企图颠覆人族帝国也罢，这些相比起往后的各种天灾降临，都只是小打小闹。若是到了天灾不断降临的游戏版本，人族基本处于风雨飘摇、举步维艰的境地。而若想改变这种局面，就需要镇压一切的恐怖实力。林峰想到了自己的道具——复活祭坛。复活祭坛是能够复活神话级强者，但是自己拥有复活祭坛这事情必须要保密。黑暗议会中可是有不少伪装成人族高层的强者，哪怕是玩家之中，也会有对方安排的棋子。若是让他们知道自己手中有如此强大的道具，这些人族叛徒们必然会发疯，拼了命也要不停围杀自己。而林峰现在的实力，面对神话级强者虽然也能自保，但若是敌人有什么稀奇古怪的道具来针对自己，或者被一群神话级围杀，那也是极为危险的。想到这里，林峰定了定神。现在除了蓝染，谁也不知道他复活了罗平。况且林峰也没有对蓝染说自己有复活祭坛的事情，只是说有复活的道具而已。复活道具这么多，就算传出去也不怕。林峰想到这一点，他觉得以后尽量不要人前使用复活祭坛，毕竟这个复活道具只要氪金便能无限复活强者，这和其他拥有各种限制的复活道具相比，还是有很大差别的，还是不够强。林峰狠狠捏拳，若是我能强大到无敌，碾压一切神话级强者，那么在当前版本，我也能守护好人族。就在林峰想到这里的时候，忽然间，世界公告突兀的响起，世界公告，当前已有两亿玩家等级超过十五级。系统等级排行榜正式开启，排名前三的玩家将有特殊奖励。世界公告：十分钟后将开启秘境国战。
，请十五级以上玩家做好准备。林峰听完系统公告，他精神顿时一振。秘境国战，林峰记得前世的时候，他被称为小国战。大家都说这个秘境国战是真正国战前的热身赛。他似是想到了什么，咬牙切齿道：“东瀛狗，到了你们该还债的时候了。”第五十六章，世界等级排行榜，其他大区玩家的震惊。林峰打开世界等级榜。世界等级排行榜，第一名刑天四十级华夏区，第二名坚侠二十九级华夏区，第三名长天二十九级华夏区，第四名佐佐木飞士二十级东瀛区，第五名托尼史塔克二十级米国区，第六名斯坦尼二十级罗斯区，第七名东西马二十级高丽区，第八名伊利斯二十级。欧陆区，第九名，寂寂小明，二十级，岳阳区，第十名，那个男人，二十级，华夏区。林峰快速扫完前五千名的排行，他发现华夏区的实力已经和前世完全不同。前世华夏区也强，但也只是比其他大区略强一丝。而如今在等级榜前一万名，华夏大区玩家居然占据了五成的名额。华夏区在前十名中稳稳占据前三，而且有四位玩家上榜，这意味着。华夏大区以一区之力，便能抗衡所有大区。林峰看到华夏玩家强者众多，甚是欣慰，不枉自己花费时间写下详细的升级攻略。华夏大区玩家有了林峰的攻略帖，高等级玩家众多，能够抗衡全球玩家算是合理的。如果还是像前世那般，才不合理。这时，系统的提示响起：“叮咚，你的等级排名奖励已发放，请注意查收。”叮咚，你触发了万倍增幅，你获得称号“绝世天骄”史诗级。林峰听完系统提示，连忙从背包中拿出奖励：绝世天骄史诗级，等级一，等阶史诗级，效果一，佩戴此称号后四维属性加一千点；二，佩戴此称号后背包永久无限量；三，附带技能神圣进化主动效果一，免疫所有控制和负面 buff 效果持续十分钟，冷却十分钟。林峰看完绝世天骄称号的属性介绍。果断佩戴。提示：你已佩戴称号“绝世天骄”。林峰听着提示，嘴角露出一丝笑意。有了这个技能，便能和自己另一个装备技能“神圣的祝福”相互合力，弥补了“神圣的祝福”的冷却时间差。如此一来，自己便能无限使用进化技能。也就是说，林峰在被群攻时，能够无限免疫负面 buff 和控制技能，而无限背包这个效果也很实用。最后就是加的一千点属性了，一千点的四维属性点。又能让自己的输出再度提升了一波。有了这波一千点属性加成，林峰现在的攻击力已经到了240、7680。这波秘境结束了，就去磕一波药。有无尽光环这个天赋在，药剂品质不仅能万倍增幅，而且持续效果还可以变成永久 buff。磕完药后，林峰的实力必然能暴涨一波，应该还能提升不少。不过，磕药要等到秘境国战结束后了。想到这里。林峰看了下秘境国战开启的时间，还有五分钟。世界等级排行榜一出来，几乎每个玩家都在看，他们想要知道自己在玩家中处于什么样的水平。而当他们看到第一名的林峰时，纷纷倒吸一口凉气。这就离谱！林峰竟已经四十级了，四十级是什么概念？这刑天已经不是领先玩家了，而是碾压。而当他们看向第二名、第三名时，发现这些竟都是华夏区玩家。全球玩家们不由心底发寒。华夏区竟霸占等级榜前三，这还让其他区玩家怎么玩？而接下来，当他们看向排行榜前一万名时，才发现事情有多严重。华夏区的玩家们居然占据了前一万名五成的名额。此时，他们脑海里同时冒出这样一个想法：这国战还能打吗？我们投降，能不能输一半？这就很离谱。而此时，世界频道之上，我呼吁全球玩家联合起来对付华夏区玩家。东瀛玩家们非常的卖力，就是就是，华夏区玩家简直全民开挂，这游戏还能玩？高丽区玩家拱火道：“我们绝不能容忍某个区一家独大，这是对游戏平衡性的破坏，是对我们其他区玩家的迫害。”欧陆区玩家高声疾呼：“非常赞同！我提议这次秘境国战，全球玩家联合起来抗衡华夏区，我们要反抗，反抗，反抗！”米国区玩家振臂高呼：“华夏区真是个糟糕的游戏大区。”同意，严重同意，是时候削弱华夏区一波了。搞起，我们将华夏区玩家打哭，打得他们
，回家找妈妈。哈哈，世界频道全是对华夏区玩家的声讨和针对声，偶尔有华夏玩家反驳：“华夏强大何错之有？”他便被无数外区玩家攻击，这让华夏区玩家们义愤填膺。华夏大区里讨论也非常火热。这次我们可能要被全世界玩家针对了，兄弟们，不要怂，干他们！陷阵之志，有死无生。干就一个字，我只说一次，就算与全世界为敌，我也战华夏区。加油加油！就在玩家们议论纷纷的时候，时间一晃过，叮咚，秘境国战已正式开启。提示：点击活动界面按钮，可直接传送到活动世界。提示：秘境国战中，淘汰的玩家无法再次进入秘境，同时将开启全球同步直播，游戏里所有玩家都能关关战，发送弹幕和打赏。提示：击杀玩家或者完成阶段任务，会获得秘境国战积分，积分可以用来兑换各种道具。提示。秘境国战中，所有怪物只会爆出道具，不会爆装备、经验、技能书、金币。击杀非同区玩家可以获得以上掉落。提示：进入秘境国战后，将自动默认攻击模式为区域模式，对同区玩家无法造成伤害。林峰认真听完系统提示，他按照系统提示的指引打开活动界面，然后点击传送。刷！林峰恢复视野，同时系统提示响起：提示：你自动默认为华夏区玩家。当前华夏区初始登录人数9 5 0 0 W 人，系统判定当前华夏区战力 S S S 级，秘境任务难度自动调整为 S S S 级。提示：所有华夏区玩家通关后可获得 S S S 级奖励。提示：你已进入秘境国战中，你目前处于 B T 7 2 7 4传送区。提示：当前地图已更新，请按照地图指引找到本区城池，沿途有野怪攻击，请玩家们小心。林峰心里没有丝毫波澜，活动规则还是和前世一样。忽然间，林峰耳边响起了急促的提示音，提示：“你处于战斗状态，你正在被玩家金圣峰攻击。”提示：“你处于战斗状态，你正在被玩家布鲁克攻击。”与此同时，林峰头顶上冒出了伤害数字：一，强制伤害；一，强制伤害；一，强制伤害。林峰突然一愣，然而攻击他的一群玩家比林峰反应还要大。他们像是见了鬼一般，法克，谢尔特，他是魔鬼吗？这怎么可能是强制伤害？我整个人都是猛的，你们呢？林峰脸色立即浮现出浓浓的杀气，敢围攻我，找死！当林峰准备出手的时候，他看见眼前一幕，愈发的愤怒了。但见 B T 7 2 7 4传送区里，无数外国玩家正在大肆屠戮华夏区的玩家们，他们动手的非常干脆，往死里下毒手。有些华夏区玩家刚被传送而来。便被集火一波带走，而华夏区玩家的抵抗，相比起无数外区玩家的围攻，显得有些微弱。大量华夏玩家被击杀，这是有预谋的，针对华夏大区玩家的恶劣活动事件。林峰看到如此一幕，目光冰冷，手中法杖瞬间一挥。第57章，屠杀，秘境第一阶段，法杖挥舞的瞬间，光华流转，一道道技能瞬间倾泻而出，灭世之炎，光明神剑，天降冰霜。神圣进化， 2 4 0 7 6 8 0暴击， 2 4 0 7 6 8 0暴击， 2 4 0 7 6 8 0暴击。叮，你击杀超过百人，获得秘境成就大杀特杀。叮，你击杀超过千人，获得秘境成就主宰战场。林峰的攻击是由隐藏职业加成，直接化为战场移动炮台，所到之处无人生还。短短一分钟不到，他便清空了周围附近所有的外区玩家。当外区的玩家们在关战区复活后，才发现自己的等级居然掉了十级，装备全爆，背包全爆，而且还道歉击杀者刑天以万级的金币。面对如此离谱的死亡惩罚，无数玩家的心态当场就崩了。提示：你击杀了玩家罗德，触发万倍增幅，获得积分加一 W 点。定，你击杀超过万人，获得秘境成就战场屠夫。林峰前世本就是在恶劣的战争环境中成长起来的，面临过无数次天灾降临。他经历过无数次的杀戮，内心早已坚如磐石，所以，如今林峰屠戮其他外区玩家，根本没有一丝手软。而在林峰疯狂屠杀的时候，外区的玩家们此时也发现了不对劲，因为在这一片区域之中，外区玩家们的数量正以肉眼可见的速度变少。此时，刚传送进来的外区玩家们惊恐地看向远处的林峰，林峰法杖不停挥舞，一道道恐怖的技能不停落下，那些被技能命中的外区玩家，几乎清一色全部都被瞬间秒杀。他是刑天，外区玩家们惊呼：“卖高的，居然是刑天！快跑快跑！”哦，居然是刑天
，这真是个糟糕的传送区。法克，刑天挂壁失锤了，他真开挂了呀！此时，外区玩家们在发现林峰后，便开始了疯狂逃窜。而这个时候，林峰看到这些遁逃的玩家后，便直接使用瞬移，快速追杀着试图逃遁的外区玩家。屠杀，几乎是一面倒的屠杀。只要是林峰见到的敌对大区的玩家，几乎没有一个能够生还。此时。林峰虽然不停屠杀着其他大区的玩家，但是他知道，在秘境中的其他区域，华夏区玩家应该会被外区玩家疯狂针对。在这种情况之下，应该只有极少数华夏玩家能够活着抵达华夏区城池。而这种局面，也算在林峰意料之中，因为在前世，华夏大区就经常被米国为首的大区联盟疯狂打压。想到这里，林峰屠戮外区玩家的速度又快了几分，而没过多久。一道系统提示音顿时响起，叮，你击杀超过十万人，获得秘境成就，无人可挡。而此时，无数被林峰击杀的玩家都纷纷进入了观战模式，一时间，林峰的观战频道瞬间被无数弹幕刷屏。刑天杀疯了，杀疯了，杀杀杀，为我们报仇啊！刑天，这些外区玩家不讲武德，全都去死。华夏区，此时所有被淘汰的玩家都纷纷打开秘境界面，开始了观战。而这个时候，不少人也开始观战其他华夏玩家。当他们看到华夏区的玩家刚刚传送进来，便被一群外区玩家痛下杀手的时候，他们瞬间愤怒了。卧槽，特么的，针对我们华夏，这群外国佬真该死！操，我突然恨自己等级低了，不然冲进去就是一顿杀，死也要带走几个人。马德，这生活玩家劳资不当了，我要当战士，劳资要杀了这群外区玩家。真他妈狗啊！这些东瀛狗和米国狗。该死！而在当他们看到刑天以一己之力疯狂屠戮外区玩家之时，玩家们纷纷激动了起来。干得漂亮！不愧是刑天大佬，就这样对待他们，让他们全都去死。这才是刑天！霸气 V 5刑天牛批！破音，太强了吧！刑天大佬这魔力值不会耗尽吗？这技能丢的，卧槽，太无敌了！人形态移动法术炮台了解一下，还是无限弹药的那种。此时。在无数玩家观战中，林峰将最后一名外区玩家瞬间击杀。与此同时，他的耳边也响起了系统提示声音：“叮咚，华夏区玩家人数锐减，华夏区实力判定为 S S 级，成功通关奖励正 100%。林峰听完系统提示，微微一愣：“人数锐减，秘境难度却没有变。不过，这也算好事，毕竟最后若是能镇压其他大区玩家，那么华夏区玩家最终获得的奖励也会增加不少。”想到这里。他扫了一眼区域存活人数，目前还有十几万名华夏区玩家活着，还算不错。此时，在林峰想到这里的时候，几名曙光工会的玩家们带着一群华夏玩家走到了林峰面前。其中一名玩家对着林峰喊道：“会长大人，这些外区玩家明显在针对我们华夏大区。”林峰脸色阴沉，点了点头：“外区玩家针对很正常，不被针对，对于重生者来说才是失败吧。”林峰记得，秘境的第一阶段的秘境任务。便是抵御野怪工程，而这个阶段击杀怪物不仅会得到积分，还会获得各种 buff 和工程器械，为下一阶段的国战做准备。想到这里，林峰直接对着四周的华夏玩家说道：“跟着我。”说完这句话后，林峰打开地图，在看到地图上显示的城池地点后，林峰直接点击了标记。随后，林峰直接关掉了地图，准备赶路。而就在此时，系统提示突然响起：“秘境公告。”秘境活动第一阶段怪物工程还有60分钟开启，请各区玩家赶到属于各区的城池中，准备抵御怪物工程。提示：击杀工程的怪物会掉落积分，获得各种 buff 以及掉落各种工程器械，请玩家注意。buff， 林峰深吸一口气，自己拥有无尽光环这个天赋，也就是说，击杀的怪物越多，那么获得的 buff 也就越多，而自己获得的 buff 还会是永久的，这对林峰来说是天大的好事。而林峰不知道的是。此时，他的观战频道已经成为了 T 零热门频道。频道里不仅有华夏玩家，还有大量外区玩家在观看着林峰的直播。法克刑天，我的等级装备还有背包都爆完了，我尼玛还倒欠你几十万金币？你他妈不是挂币是什么？嘿，兄弟，你才几十万金币，我都欠他几千万了。我们一起举报刑天这个挂币。法克游刑天，我法克尼玛啊！我华夏区玩家招你惹你了？我刚传送进来就被这群东瀛狗和米国狗围攻了，太气人了！屠杀我们华夏玩家的时候，你们很爽吧？现在被我们华夏玩家杀了就要举报，不愧是世界驰名双标，简直必驰！就是就是，你们这些外区玩家全都不要避连。
，玩家打赏刑天一金币，赠言：大佬，干他们！玩家打赏刑天五金币，赠言：杀掉所有外区玩家吧，大佬！林峰率领数万玩家，终于来到华夏的城池。一路上有着林峰在，赶路无比的顺利。秘境内的野怪在林峰面前不堪一击，一路屠杀，轻而易举带着华夏玩家抵达了秘境城池之中。此时，陆续有华夏玩家从各个方向赶来。当他们赶到华夏的城池面前时，每个人都如释重负，似乎刚刚才在地狱中游荡了一圈回来似的。华夏大区的玩家也太少了。林峰一脸凝重，他记得当初进来秘境的时候，华夏大区还有 9,500 多万的玩家，而现在，他扫了一眼华夏玩家人数， 9 8 6 W。林峰看到这个人数的时候，面无表情。他早有预料，虽然华夏玩家提升等级的速度很快，但是对比起其他大区的全面联合。华夏玩家优势不大，不过这些都不算什么。而就在林峰想到这里的时候，与此同时，系统同时再度响起：叮咚，华夏区玩家人数锐减，华夏区实力判定为 A 级，成功通关奖励正 1,000% 第58章，守城战役，被针对的华夏大区。听到这一道系统通告，林峰没有任何感觉。这一波，可以说是其他华夏玩家都被献祭了一波，而这个献祭。对于林峰来说，绝对是物超所值的，百分之一千的奖励加成，对林峰来说还是很不错的。想到这里，林峰直接踏入了华夏城池。提示：您抵达了华夏区城池。话音落地，林峰快速来到了城主府。城主府之中是有城主石碑的，而这个城主石碑需要玩家进行绑定，在玩家绑定成功之后，才能获得城池所有的权限。若是没有权限的话，守城器械没法用，城门都没法关。那么面临接下来的怪物工程就会很艰难，所以必须要有一名玩家绑定城主府石碑才行。而此刻的华夏区只有林峰有资格绑定此石碑。在看到眼前的石碑后，林峰毫不犹豫将自己的右手按城主石碑之上。下一刻，叮咚，你正在进行城池绑定。绑定后，玩家若是死亡，则城池沦陷。是否立刻绑定？确定。林峰果断道。若是连林峰都会被淘汰。那换做任何一个玩家绑定城池后的结果也是一样。林峰相信自己的实力，现阶段的玩家根本不是自己的对手。叮咚，你已成功绑定城池，你拥有了该城池所有的权限。林峰听完系统提示，松了口气。绑定城池以后，除非城池沦陷加上绑定的玩家死亡，否则华夏大区就不会被系统判定秘境国战失败。也就是说，只要林峰不死，那么华夏区就永不会被判定淘汰。此时。林峰在得到城池的权限后，便开始安排玩家熟悉城池的防御体系，盘点守城器械物资，启动守城器械以及关闭城门。而林峰周密的指挥，瞬间让观战频道的弹幕火热起来。你们有没有发现，刑天大佬对秘境国战中的城池似乎非常的熟悉？是啊，是啊，这也太牛了！这操作行云流水，稳如老狗啊！挂壁刑天，还我们公道，法克！哈哈，刑天你嚣张不了太久，这次你们华夏输定了。你们这些华夏的玩家等着吧，到时候工程怪物们会给你们一个大大的惊喜。斯普外斯，林峰在秘境里是无法看见弹幕的。他在安排了玩家以后，便看向城池显示的华夏玩家人数6 4 1 W 人。看完人数后，林峰微微皱起眉头。拥有前世秘境经验的他知道，怪物工程的数量按照守城玩家人数的100倍计算，也就是说，这次怪物工程的数量即是6亿四千万 W 左右。而守城的难度一般来说都是很高的。并且，若是有超过五个大区的玩家首领一致选定，想要对付某个大区城池，便能增强对方攻城野怪的数量和等阶。当然，这种操作是需要氪金的。不过，大区守城的收益也会随着怪物数量和品阶的提升而增强。简单来说，只要能守住，那么怪物爆出来的 buff 也就越多，得到其他奖励的品阶也就越高。当然，在敌对大区强行针对的情况下，想守住大区城池的难度很高。林峰想到这里，心中已经有数了。就在这个时候，一道系统公告顿时响起：秘境公告，秘境第一阶段活动，怪物工程即将开启，请各大区玩家做好准备。所有的玩家同时受到这个系统提示，有些外区玩家领袖的公屏上正在疯狂的刷屏。这一波，我们将华夏大区搞死搞残。刚把爹，我看这次华夏大区死不死，让他们嚣张。嘿嘿，华夏大区肯定会崩的。这次我们几个大区氪金，将他们工程怪物数量提高了一倍多，质量提高了一倍多。他们死定了，思思，你们这些碧池好恶毒！华夏玩家打出一道弹幕。华夏玩家虽然没有完全听懂这些外区玩家的弹幕。
，但他还是察觉到一丝不同寻常。此时，无数华夏玩家立马赶到刑天的观战频道：“兄弟们注意了，外区玩家在搞鬼！我打听到的消息，他们对我们的工程怪物做了手脚。”马德，这些外区玩家简直不要闭脸！兄弟，这是真的假的？游戏还能这么玩？可恶，我们弹幕秘境里的玩家看不到！操！传送区才被他们阴了一波，又想对我们搞事，不慌不慌，我们要相信刑天大佬。叮咚，华夏区玩家请注意，怪物还有两分钟到达战场。这时，所有华夏的玩家们耳中同时响起了提示音。林峰站在城墙上，面无表情地看向远方。而在林峰的视线内，遥远的地平线上率先出现了一个黑点，随后黑点逐渐变成了一条黑线，黑线越来越近，变成了黑色巨浪铺天盖地而来。这些由无边无际的怪物组成的兽潮。便是第一阶段的华夏区玩家将要面临的考验了。这些怪物如同末世天灾一般，碾压和摧毁着面前阻挡的一切。此时，所有守城的玩家们视野里缓缓浮现一个半透明的界面，界面上显示着一排数据：华夏参战人数6 4 1 W 人，实力评定 A 级，怪物数量12亿，实力评定 SSS 级。华夏玩家们看到界面上两方的差距，顿时倒吸一口凉气。论数量。怪物这边碾压，论实力，怪物那边是 S S S 级，而华夏区这边是 A 级，这是什么情况？怪物工程的难度这么大的吗？那可是12亿的怪物啊！此刻，在刑天的观战频道上，无数华夏玩家纷纷开始担忧了起来。这尼玛就离谱！这就是外区玩家做的手脚吗？哎，我刚去外区玩家的观战频道看了看，他们要面临的工程怪物才3 0 0 0 W， 而且怪物们的实力判定才 A 级。马德，肯定是这些外区玩家搞事情。华夏大区这次危险了，真危！哈哈，你们华夏玩家傻眼了吧？尽情享受吧！你们有刑天又如何？他能一个人灭了这么多野怪？压实了雷！鬼佬，你们这些鬼佬能不能不要逼逼？看见就烦！林峰的视野中，怪物们蜂拥而来。而下一刻，刷刷，嗖嗖，咻咻，无数法术技能、剑矢、巨石、弩箭像暴雨一般落入怪物海洋之中。但是面对如此浩瀚的兽潮，这些攻击依然显得有些杯水车薪。守城器械虽然对兽潮造成了伤害，但是怪物们实在太多了，这点伤害简直不值一提。就在这时，林峰抬起法杖，面无表情地丢出一道道技能：魔法盾、神圣祝福、光明神剑、天降冰霜、灭世之炎。2407680， 暴击。2407680， 暴击。2407680， 暴击。与此同时。滋滋的声音响起，林峰放出自己的宠物不死鸟。不死鸟拥有的技能和林峰一样多，但是技能效果却差远了，因为宠物只能共享技能，无法共享 buff 加成效果。不死鸟又是一套技能放出去，顿时林峰周围清空了大半怪物。林峰在兽潮中肆意倾泻自己的技能，他不断的收割着，同时自动获得所击杀怪物获得的 buff。叮咚，你触发万倍增幅，获得了 buff 法伤、超凡、天赋加成、永久。叮咚！你触发万倍增幅，获得了 buff 物防、传说级、天赋加成、永久。叮咚！你触发万倍增幅，获得了 buff 技能复刻、史诗级、天赋加成、永久。击杀怪物是能获得临时 buff 的，这些 buff 一般在出副本后就会自动消失。而现在，在无尽光环的加成之下，这些 buff 全部变成了永久 buff。此时，林峰看到刚获得的技能复刻、史诗级。buff 时，眼睛顿时一亮。这个 buff 的效果就是重复释放技能，和林峰的职业被动有些类似。而史诗级的技能复刻 buff 效果的强大毋庸置疑。想到这里，光明神剑，刷刷刷，二四零七六八零，暴击，二四零七六八零，暴击，二四零七六八零，暴击。十道光明神剑顿时出现，秒杀了十头怪物。释放的技能数量居然能翻倍，林峰感觉很不错。如果自己疯狂叠加这个 buff， 那是何等景象！岂不是说一发技能下去，有可能会变成百道、千道、万道？那叠加到最后，比禁咒还要厉害啊！想到这里，林峰的技能对兽潮疯狂的倾斜。如今林峰拥有的输出伤害，加上他隐藏职业的效果，还有 buff 的加成，让他每一发技能都拥有差不多小禁咒的威力，而且还是无限的小禁咒。林峰的观战频道火爆，牛啊牛啊！刑天大佬释放的技能。就是传说中的禁咒吗？也太逆天了呀！哦，谢尔特，刑天真是个糟糕的法师。这尼玛不是挂壁，我把眼睛抠出来。你们作弊，法克，法尼玛！
你们这些外区佬不要避蓝，都是一群碧池，这不对劲啊！我很怀疑这么多怪物够刑天他一个人杀吗？那我们氪金给华夏增加难度岂不是？哈哈，傻了吧？你们这是在给我们刑天大佬送福利呀、啊，傻缺！第59章，守城成功，获得奖励。而此时，林峰不停屠杀着眼前袭来的怪物。叮咚，你触发万倍增幅，获得 buff 技能复刻史诗级，天赋加成永久提示。你的 buff 加成效果当前已达秘境上限4 0级层 buff， 提升人物等级可增加 buff 效果上限。叮咚，你触发万倍增幅，获得了积分加十 W 点。林峰一边听着系统提示，一边疯狂丢着技能。如今，在经过技能复刻 buff 的加持之下，他一发技能下去，相当于同时释放了45道技能。一道光明神剑经过 buff 加成，会释放出45道光明神剑。而天降冰霜和灭世之炎这两道技能就更厉害了。这两个技能本身就属于范围 A O E， 有了 buff 的加成，便是45倍的 A O E 技能范围，这已堪比禁咒之威。如果不是每秒只能强制释放一道技能的话，林峰大概自己会将全系的魔法技能都学完。但正因为有了这个强制限制，所以林峰一直都没有学新的技能，反正都是一个技能秒杀敌人。不过到了70级的话，林峰倒是可以先学一波禁咒。林峰现在就装备着禁术法杖，每道禁咒还能加一。也就是说，他的一发禁咒相当于46道禁咒，而随着禁术法杖的成长，往后还能继续增强这个效果。想到这里，林峰看向被自己杀戮了近一半的怪物。虽然林峰此时已杀戮了6亿多的怪物，但怪物们还在疯狂攻城，所以此时守城的玩家们要承担巨强的压力。飞禽怪物吸引了太多的远程火力，面对飞禽怪物，战士和刺客玩家的手太短，他们能对飞禽造成的伤害微乎其微。而城下则是如海般无边际的怪物潮，近战玩家们也此时又不能近战，这种尴尬的环境让他们根本打不出多少输出。重点是，攻城怪物们的等阶还不低，如果不是有林峰镇守此地，仅凭剩下的华夏玩家根本没办法守住几亿怪物的攻击。米国区城池，托尼史塔克骑着独角兽，检阅着面前的玩家军团，而远处地面上散落着无数攻城怪物的尸体，血腥异常。此时。史塔克微微皱起眉头，低声对一旁的侍从问道：“除了华夏区外，各大区的守城任务应该都完成了吧？”“是的，现在华夏区似乎还在苦战。”侍从玩家平静的开口说道。听到这里，史塔克顿时笑了起来。米国、东营、高丽、欧陆、岳阳五个大区联合氪金，让华夏区攻城怪物的数量等阶提升了数倍。可以说，哪怕有刑天这般逆天的强者存在，华夏区此次必然会元气大伤。想到这里。史塔克嘴角露出一丝笑意呢，难道如今若能趁此机会攻陷华夏大区的城池，让华夏区淘汰，就再好不过了。话音落地，史塔克看向眼前的米国区玩家们，举臂高呼道：“战士们，胜利的荣誉属于我们，随我前去攻陷华夏。”米国区的玩家们大军附和道：“胜利的荣誉属于我们，攻陷华夏，米国万岁！自由的荣光与你同在。”与此同时，东营、高丽、南越、欧陆。甚至罗斯区都在集结军团，他们的目的一致，就是要攻陷华夏大区的秘境城池。六个大区的玩家大军总计一亿，此时正迅速朝着华夏区的城池袭来。另一头，华夏大区城池，叮咚，你触发万倍增幅，获得道具传送令，稀有。叮咚，你触发万倍增幅，获得道具传送令，稀有。叮咚，你触发万倍增幅，获得道具传送令，稀有。林峰对着战场上仅剩的一群怪物。继续挥动法杖，光明神剑，四二八八五六六，暴击，四二八八五六六，暴击，四二八八五六六，暴击。叮咚，你触发万倍增幅，获得道具传送令，稀有。叮咚，你触发万倍增幅，获得道具传送令，稀有。叮咚，你触发万倍增幅，获得道具传送令，稀有。林峰此时停止了释放技能，战场上已经没有了大股的怪物群。只有零星的些许怪物们还在负隅顽抗，而这些怪物很快就会被城墙上的远程玩家所消灭。看到这一幕，林峰长长的呼出一口气呢。难道秘境第一阶段的任务终于快结束了？这次战役对其他玩家来说收益必然是很小的，但是对林峰来说，自身收获了不少永久 buff， 实力也再度暴涨了不少。此时，林峰的输出已经达到了骇人的4 2 8十八万八千五百点，距离5 0 0 W 输出的成就。只差那么一点点，而除此之外，林峰还获得了几个特殊的传送令。想到这里，林峰直接拿出传送令看了起来。
传送令，稀有，限制秘境使用，等级，效果，使用后可以传送至任意大区的城池中。介绍，本道具乃秘境专属道具，想要带出去那是不可能的。林峰看完介绍后，便将传送令放入了背包。这个传送令的效果不错，在秘境之中绝对能出奇效。一个传送令能让林峰直接降临敌对大区的守护城池之中，而在降临后，结局不言而喻。想到这里。林峰眼神寒光一闪而逝。就在这时，系统提示突然响起：“叮咚，恭喜华夏大区完成第一阶段任务。华夏大区所有升环的玩家奖励 S S S 级奖品、经验单、黄金级 X 一千、潜能点加十点。叮咚，恭喜玩家刑天成功镇压魔物工程，当前个人贡献度为 95% 特别额外奖励玩家经验单、史诗级 X 一千、潜能点加100点。”而此时，六个大区。上亿外区玩家军团即将兵临华夏城池之下，第六十章，镇压一切。华夏城池百里开外，六大外区的玩家军团默契的汇合在一起。与此同时，秘境公告：秘境第一阶段任务结束，秘境第二阶段任务无尽攻伐开启。提示：各大区玩家请注意本区城池的防护和绑定城池玩家的防护，城池沦陷和绑定玩家死亡则视为该区淘汰。提示。城池沦陷后，将标记该城池绑定玩家的坐标。六大玩家军团的首领们听完系统提示音，不由会心一笑。华夏区的玩家虽然完成了第一阶段的秘境任务，但是现在必然已经精疲力尽了。此时，无数外区玩家疯狂在世界频道刷屏，兵临华夏城下，碾碎他们。华夏区太强了，这波一定要淘汰他们。罗斯玩家道：“打华夏区，我东营区玩家打头阵。”东营玩家道：“加我高丽区一个。”早就看他们华夏区不顺眼了。与此同时，林峰听完系统提示，扫了一眼手中的传送令，随后瞬间捏碎。提示：你已使用传送令，稀有，请选择一个城池进行传送。林峰果断道：“东营。”提示：你使用传送令成功，即将传送。刷。当林峰再次出现的时候，已在东营区的城池里。提示：你成功降临东营区镇守城池。林峰没有理会系统提示。他扫了一眼东营区城池之内，发现城内留守的玩家很少。林峰看到这里，瞬间就明白了，这些东营玩家主力必然前去入侵华夏镇守城池了。此刻，林峰突兀的出现，让东营玩家猛然一愣：华夏人，他是怎么进来的？华夏人都该死！杀杀杀！顿时，无数的东营玩家朝林峰蜂拥而来。林峰冷笑一声，他特意将不死鸟收起，然后挥动法杖，灭世之炎，光芒神剑。天降冰霜，四二八八五六六，暴击，四二八八五六六，暴击，四二八八五六六，暴击。林峰肆意的屠戮着东营的玩家，如今他的一发技能下去，能覆盖十分之一个城池。林峰只连续释放两轮技能，便将东营玩家全灭。而当东营玩家复活后，陡然发现装备没了，等级也下降了，背包也空了，还道歉华夏刑天一笔天文数字的金币。完了完了，我这号废了。这就离谱！我要举报，我要投诉，我被杀了，竟道歉刑天几百万金币，这是什么道理？林峰屠完主城城池的东营玩家后，没有了玩家阻挠，他一路畅通无阻，快速来到了城主府石碑前。林峰面无表情的挥动手中的法杖，顷刻间，无数技能倾泻而出：光明神剑、天降冰霜、灭世黑炎、二四零七六八零、暴击、四二八八五六六、暴击。4288566暴击，顿时一连串的伤害数字从石碑上冒出，几乎是瞬间，东营城主府石碑破碎开来。与此同时，一道系统提示音顿时响起，提示你击碎了东营城主府石碑，特奖励道具飞行翅膀碎片，史诗级 X 一。提示你已击碎了东营城主府石碑，当前东营区城池处于沦陷状态，请注意，绑定城池的东营玩家已在地图标注。叮咚。你触发了万倍增幅，获得了飞天神翼碎片、神话级 X 一。就在这个时候，所有的东营区玩家听完系统提示，整个人都骂了：“这尼玛是幻觉吗？刑天难道是座火箭去的东营城池？这就离谱！我们的家被刑天偷了，谁能告诉我刑天是怎么去的东营城池？”八嘎！刑天这个挂壁，他肯定是开挂了。东营区的玩家们集体在风中凌乱。林峰听完系统提示，眼睛一亮。击破城主府奖励的，居然是飞行翅膀碎片，而经过万倍增幅后，变成了飞天神翼碎片。只要集齐七个碎片。
就能组装成完整的翅膀。好东西啊！想到这里，林峰决定挨个偷家。他又从背包中拿出一道传送令，直接捏碎。东瀛玩家的异常迅速引起了外区玩家的注意。佐佐木君，你们是不是遇到麻烦了？托尼桑，我们东瀛城池被刑天沦陷了。佐佐木飞士脸色苍白道：“史塔克听完，眼神闪烁。刑天现在不在华夏城池，这是好事啊！可以趁着刑天不在，一波直接拿下华夏城池。可就在这时，叮咚米国区玩家，请注意，华夏玩家，刑天正在攻击城主石碑，城主石碑已破碎，米国区城池沦陷。提示：米国区玩家全属性负 10% 干！史塔克脸色顿时一变，这刑天不是在东营区的吗？”他又是如何跑到米国区的？该死的刑天！史塔克咆哮道。然而接下来，叮咚米国区玩家请注意，华夏玩家刑天正在攻击城主石碑，城主石碑已破碎，高丽大区城池沦陷。提示：高丽大区玩家全属性负 10% 叮咚南洋大区玩家请注意，华夏玩家刑天正在攻击城主石碑，城主石碑已破碎，南洋大区城池沦陷。提示：南洋大区玩家全属性负 10%。我们高丽区的城池被刑天沦陷了，我们南阳区的城池也沦陷了，我们欧陆区的城池也沦陷了。干！六大区玩家首领们集体懵逼，大家不要慌，现在我们回头已经迟了，不如我们也将华夏的城池沦陷，将劣势局面扳回来。对，沦陷华夏的城池，我们又在同一起跑线了。赞同。如此一来，只要想办法杀掉刑天，华夏区就淘汰了。刑天欺人太甚，以牙还牙，以血还血，杀！接下来，无数外区玩家入侵，开始不停攻击华夏大区的镇守城池。而面对庞大的人数优势，无数华夏人族玩家疯狂被击杀。短短几分钟内，华夏大区人数锐减，叮咚华夏区玩家人数锐减。当前实力判定为 B 级，通关秘境后可获得 1% 万的秘境奖励。听完系统提示，林峰快速朝着华夏大区镇守城池赶去。如今华夏大区镇守城池，林峰一点也不担心。哪怕所有华夏玩家被屠尽了，也无所谓，因为这样对林峰反而是件好事。毕竟华夏大区的玩家越少，最终林峰获得的奖励则越丰富。所以林峰此时并不着急。第61章镇压六大国，秘境之战落幕。死吧，东瀛狗！一名华夏玩家位移到东瀛玩家身边，一刀砍在东瀛玩家的脖子上。4,562 要害攻击！东瀛玩家头上及时飘出了红色的伤害数字。而他的血条瞬间见底，只留下一丝丝血皮，就差一丝。马德，华夏玩家眼中闪过一丝遗憾。此时，无数东瀛玩家的技能袭来，瞬间将他淹没。还好，还好，东瀛玩家不由得庆幸，在击杀工程怪物时获得了几个加防御的 buff， 否则自己现在就是尸体。然而，他的庆幸到此为止。下一刻，无数的黑色火焰突兀的涌出，将他周围的天地吞噬。4288566， 暴击。4288566暴击， 4288566暴击。只是顷刻间，无数东瀛玩家被这突如其来的技能伤害带走。提示：你被华夏玩家刑天击杀，你触发了负债效果，你当前欠款1 2 W。提示：你被华夏玩家刑天击杀，你触发了死亡诅咒，你当前等级十。提示：你被华夏玩家刑天击杀。你触发了死亡诅咒，你当前佩戴装备时，提示：你被华夏玩家刑天击杀，你触发了死亡诅咒，你当前背包物品全部强制掉落。系统四连提示在被击杀的东瀛玩家耳边响起，而他们在听完这些系统提示后，每个人都面如死灰，眼神涣散。游戏还可以这样玩，特么的等级掉十级也就算了，老子还负债，并且东西全部掉落。此时。无数东瀛玩家陷入了绝望之中。此时，林峰继续开始屠杀，而这一刻，不少外区玩家们在看到刑天的身影后，便纷纷发出惊呼：“刑天，是刑天！哦，上帝，他是魔鬼吗？这就离谱！他不是在我们的镇守城池吗？杀了他，我们集火，我就不信杀不死他！”林峰的出现让处于杀戮中的外区玩家彻底疯狂了。与此同时，无数华夏玩家们顿时振奋了起来。此刻，在林峰的观战频道之上，无数华夏玩家疯狂刷弹幕。刑天大佬，让他们感受一下艺术吧！萌萌哒，刑天，看到我，你们最好选择自杀。不要问，问就是爱的供养。斜眼，刑天，你们确定要我亲自动手？
战术后仰，玩家打赏刑天十金币，赠言：毁灭吧，世界，魔法盾，神圣进化，灭世黑炎，天降冰霜，光明神剑。林峰一出现，他手中的技能便不停在战场上倾泻。此刻的战场上，视野之内都是密密麻麻的血红色伤害数字。四二八八五六六，暴击！四二八八五六六，暴击！四二八八五六六，暴击！而此时，秘境公告响起。秘境公告：华夏玩家刑天击杀超过一百万玩家，获得秘境成就“杀神降临”。冰冷冷的电子合成音，听在外区玩家耳朵里，却是如此恐怖。你们确定刑天还是人？一轮技能下去，几千万玩家都没有了。林峰没有管秘境公告，他的继续收割着战场上外区玩家的生命。林峰不断的释放技能：灭世黑炎、天降冰霜、光明神剑。四二八八五六六，暴击！四二八八五六六，暴击！四二八八五六六，暴击！林峰这一轮技能下去，战场上瞬间又没了三分之一的外区玩家。秘境公告：华夏玩家刑天击杀超过一千万玩家，获得秘境成就“尸山血海”。与此同时，林峰的观战频道已经爆炸了。这就是我们刑天大佬的究极形态吗？兴奋！刑天，看我给你放的技能！咦？人怎么消失了？玩家打赏刑天一百金币，赠言：刑天，神话。此刻，所有的外区玩家都被林峰震撼到了。我们和刑天玩的是一个游戏，这游戏是叫《天命大陆》，不是《刑天大陆》。法克，你们还愣着？快跑啊！林峰眼神中闪过寒芒，再度挥下法杖，灭世黑炎，天降冰霜，光明神剑，四二八八五六六，暴击。四二八八五六六，暴击！四二八八五六六，暴击！随着林峰的不停丢技能，时间飞快流逝，转眼数小时过去了。而这个时候，战场上已经没有活着的外区玩家了。同一时间，秘境公告：华夏玩家刑天击杀超过一名玩家，获得秘境成就“我集天命”。秘境公告：东营大区已被淘汰。秘境公告：米国大区已被淘汰。秘境公告：高丽大区已被淘汰。与此同时，林峰的耳边不断响起体系提示：“提示，您淘汰了东营大区，获得特殊奖励，声望加一 W， 金币加一 W， 积分加一 W。叮咚，您触发了万倍增幅，获得了声望加一亿，金币加一亿，积分加一亿。提示，您淘汰了米国大区，获得特殊奖励，声望加一 W， 金币加一 W， 积分加一 W。叮咚，您触发了万倍增幅，获得了声望加一亿。”金币加一亿，积分加一亿。提示：您淘汰了高丽大区，获得特殊奖励，声望加一 W， 金币加一 W， 积分加一 W。叮咚，你触发了万倍增幅，获得了声望加一亿，金币加一亿，积分加一亿。关于大区淘汰的秘境公告终于告一段落。除了华夏大区，六大外区竟全部淘汰，无一幸免。我们赢了！华夏玩家们不敢置信的道：“是的，我们赢了。”有华夏玩家红着眼眶说道：“还好有刑天大佬，不然简直不敢想象。终于还是我们华夏赢了。”就在这时，秘境公告：秘境国战第二阶段活动结束，六大区玩家全部淘汰，华夏区玩家通关本秘境。秘境公告：本次秘境奖励，华夏区玩家获得 1% 万奖励，特奖励华夏大区玩家声望加1 W， 金币加1 W， 潜能点加10点。秘境公告：本次秘境奖励。华夏区玩家刑天获得 99% 贡献，特奖励该玩家飞行翅膀碎片、史诗级秘境隐藏兑换界面，潜能点加20点，积分加十 W。秘境公告：本次秘境活动结束，秘境将在30分钟后关闭，本次结算已开启，请各位玩家尽快兑换积分点离开秘境。叮咚，你触发万倍增幅，获得声望加一亿，金币加一亿，潜能点加十 W 点。叮咚，你触发万倍增幅，获得飞天神翼碎片、神话级 X 一。潜能点加2 0 W， 积分加10亿。林峰现在终于集齐了七块飞天神翼碎片，也就是说，他可以合成神话级的翅膀了。还有秘境隐藏兑换界面，似乎这个兑换界面，整个秘境内只有我一个人获得了这个奖励。林峰前世都没有听说过有这种隐藏兑换界面，据他推测，可能和隐藏职业一样，是需要特定触发条件的。第62章，兑换奖励。林峰直接拿出一块翅膀碎片，放在眼前看了起来。飞天神翼碎片，神话级，特殊合成道具。
。合成要求大宗师及工程学家。介绍：合成后可获得收放自如的机械翼，给梦想安装上一个翅膀，去看看那远方。林峰看完翅膀介绍后，便扔进背包。他的副职业正是大师级的工程学家，到时候只需要回一趟北洛城，便能将它炼制出来。现在还不着急。目前林峰要做的事情是用积分先兑换一波秘境道具。秘境兑换。想到这里，林峰打开秘境兑换界面，刷。此时，林峰的视野里同时出现了两个兑换界面，一个是普通兑换，一个是隐藏兑换。普通的兑换界面和前世一样，而隐藏界面的道具，那里面的道具品阶岂不都是黄金级品阶，且只能兑换一次？而隐藏兑换界面所需要的积分也非常的庞大。想到这里，林峰看了看自己的积分点，一万亿，一万亿的积分数量还算不错。想到这里。林峰将视野转回到隐藏兑换界面，秘境隐藏兑换界面，刑天专属，特殊道具类、药剂类、装备类、武器类、宠物类、技能书类。林峰拉出类型清单，快速的挑选起来。就在这时，他的眼神顿停在一件道具上，一不开眼睛。火系元素之心兑换需求五千一点积分。林峰看到火系魔法元素之心的时候，便毫不犹豫的兑换了。直到火系魔法元素之心落入他手中的时候。林峰才觉得这次又是血赚，他可是一直心心念念想要完成前世所有魔法师的梦想。集齐七颗魔法元素之心，解锁时空镜点。林峰只要想一想，解锁时空镜点后，获得里面的魔法，时光回溯、空间禁锢、时空崩塌等等魔法，他心里就充满了无限的期待。时空魔法，这才是魔法师们的终极追求啊！想到这里，林峰毫不犹豫选择了兑换。下一刻。叮咚！你消耗了五千亿积分，成功触发万倍增幅，您获得火系元素之心神话级。在兑换完火系元素之心后，林峰现在还剩下五千多亿积分。他兑换了一本技能书，提示你是否花费一千亿积分兑换技能书《雷索连蛇》史诗级。是，林峰毫不犹豫。叮咚！你触发了万倍增幅，获得技能书《雷暴闪电蛇》神话级。林峰看向手中的技能书，《雷暴闪电蛇》神话级。等级一，等阶神话级，效果学习后可使用魔法技能雷暴闪电蛇。介绍雷系的高阶魔法之一，使用后大范围内形成雷暴场景，并生成十万道雷蛇游走，对目标产生巨额的伤害，并附加控制效果。林峰看完技能介绍，顿时笑了。他要的就是这种超大范围的魔法，然后配合上自己的 buff 技能叠加效果，如此一来，一发技能下去能覆盖整座城池。也就是说，一个技能可灭一城。如此厉害的神话级技能才配得上自己。技能导师那里的技能，万倍增幅后根本不算什么。想到这一点，林峰选择学习技能。提示：你学会了技能雷暴闪电蛇神话级。提示：你有新增技能，可以在技能栏查看。林峰听完系统提示，打开技能栏。雷暴闪电蛇神话级，等级一，等阶神话级，效果一， 1, 100乘以100范围内。提示技能等级可增加范围，产生雷暴场景。该场景中所有敌方目标强制获得 debuff 麻痹、沉默、迟缓。二、雷暴场景中自动生成十万雷蛇攻击场景内所有敌方目标，攻击力为施术者攻击力的 50% 持续时间为雷暴场景消失时间。三、雷暴场景持续时间无施术者可随心控制，每秒消耗 1% 施术者蓝量。这个神话技能的价值对林峰来说绝对超过 1,000 亿。这波血赚，林峰此刻身上的积分还有四千多亿，这积分花的可真快。林峰继续认真看向隐藏兑换界面，这时他又花了两千亿买了个史诗级的道具。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得特殊道具领袖旗帜神话级。林峰看向这件道具，领袖旗帜神话级，等级一，等阶神话级，装备效果一，佩戴后。可以收集族群神族强者残魂，默认为人族。二神话级强者的残魂可以转化为实质遗物，遗物类型为该强者的执念。三每收集一道残魂需要花费五千亿金币，转化一道残魂需要花费五千亿金币。介绍：接过这面旗帜，从此以后你便是族群的领袖。族群是生存还是毁灭，是衰落还是兴盛，全在你一念之间。林峰看完了介绍，果断将这件特殊道具佩戴上。有了这件道具。以后人族镇守使阵亡的话，林峰也就不需要遗物，直接用这个道具招魂，然后转化遗物，最后使用复活祭坛复活。往后的世界版本，个个都是灭世级别，有了这件道具，人族的未来就不会像前世那般凄惨了。
这两千亿积分花费的值得。林峰看着剩下的两千多亿积分，笑了笑。他以为 E W E 积分很多，才兑换几件道具就剩下两千亿。这时他才将目光放在药剂上，掠夺药剂、史诗级、兑换需求，一百亿点积分。林峰身上有无尽光环这个 buff， 对 buff 有特殊加成。面对这种在外面买不到的极品药剂，他果断入手。叮咚，你触发了万倍增幅，获得掠夺药剂、神话级。林峰看向手中的药剂，掠夺药剂，神话级，等级一，等阶神话级，效果，击杀目标后获得目标身上一切物品，自动获得。介绍，我的是我的，你的还是我的，拿来吧你。林峰眼中放光，这个药剂刚好和自己的诅咒药剂互补，他一口喝下 ，buff 立即生效，变成永久。林峰又花了九百亿积分兑换了一系列增加智力和攻击的药剂。叮咚，你触发了万倍增幅。获得冥想药剂神话级，叮咚，你触发了万倍增幅；获得智慧药剂神话级，叮咚，你触发了万倍增幅；获得精神药剂神话级。喝掉这些药剂，我的实力绝对会暴涨一波。想到这里，林峰将这些药剂全部喝下。提示你服用了冥想药剂神话级，当前状态栏有新增 buff， 请注意查看。提示你服用了智慧药剂神话级，当前状态栏有新增 buff， 请注意查看。提示你服用了精神药剂神话级，当前状态栏有新增 buff， 请注意查看。顿时，他的输出伤害暴涨，瞬间达到了5 6 2十二万一千二百点。与此同时，提示你的输出已达到5 0 0 W 加，达到了特殊成就，获得特殊道具气血徽章超凡级。提示触发了万倍增幅，获得特殊道具气血徽章神话级。林峰脸色浮现出笑容， 5 0 0 W 伤害输出的成就终于到手了。想到这里，他查看起气血徽章的详细介绍。第63章：瘟疫之灾。气血徽章，神话级，等级一，等阶神话级，佩戴效果一，生命吸取，被动，正 30% 血量偷取效果。二，治疗护盾，被动，你的生命吸取效果可对你进行过量治疗。溢出的血量会储存为一个能够抵挡500点伤害一级的护盾。介绍：神话级的极品徽章。我才不要你的心，我要的是你的命。林峰看完物品的介绍，果断佩戴上。拥有了这个徽章后，只要对目标造成伤害，就能回血，简直完美。而这个徽章是成就奖励，相当于白条。此时，林峰佩戴完徽章后，才继续看向隐藏界面。特殊兵种转职卷轴，紫荆级，兑换积分二十亿。林峰的眼神一亮，将视野定格在这件卷轴上。他毫不犹豫选择兑换。提示。你成功花费二十亿积分兑换到了物品——特殊兵种转职卷轴，紫荆级。叮咚，你触发了万倍增幅，获得特殊兵种转职卷轴，史诗级。在兑换成功后，林峰直接从背包中将物品拿了出来。目光骑士转职卷轴，史诗级，等级一，等阶史诗级。效果：使用可将传说级兵种转职为史诗级。介绍：史诗级军团，人族最精锐的军团，他们是人族最强的护盾。就连神话级强者，他们也能抗衡一番。林峰看完介绍，对这样的高阶军团很是眼馋，所以他将各种等级的兵种转职卷轴横扫一空，这花了他整整500亿的积分。目前特殊兵种的转职卷轴有了，现在就差人口和军团战士了。想到这里，林峰便想起以后人族面临的各种灾难。要知道，接下来的游戏各版本灭世之灾中，敌人全都以百亿计，而林峰目前手底下只有区区百万的 NPC 军团。根本不够用。想到这里，林峰将视野转向普通兑换界面。他花了300亿积分，招募了3 0 0 0 W 的各兵种军团战士。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了黄金级各兵种战士 X 3 0 0 0 W。提示：请在地图上设定城池， 3 0分钟后军团战士将到达该城池。军临城，林峰将地点设定，搞定了军团战士。他将目光聚集在 NPC 人口上。林峰直接用100亿积分兑换了一亿的 NPC 人口。设定城池，选择了北洛主城和君临城。君临城的人口容纳能力虽小，但是周围中小城池多，而北洛主城容纳几千万人口还是轻轻松松。因为 NPC 百姓比军团战士便宜，所以100亿积分便兑换到了一亿的 NPC 人口。紧接着，林峰用自己剩下的200亿积分用来购买药剂、经验单、技能书、宠物蛋等等，这些东西都很便宜，所以林峰一次性采购了一大批。有了这些消耗品。这一波肯定能将工会玩家以及麾下 NPC 的实力都提升一波。现阶段 
因为林峰的原因，游戏的进程可能会加快，而游戏世界的 NPC 人族帝国却不会跟着剧情节奏走，他们怕是没有什么准备。接下来需要面对的各版本灭世之灾，指望 NPC 肯定不靠谱。所以为了未来着想，林峰购买 NPC 培养是很有必要的。再者说 ，NPC 可比玩家忠诚多了，培养玩家可能会亏，但培养 NPC 绝对不会。想到这里，林峰看下自己的金币余额， 1 5 W e 他这段时间消耗最大的一次就是复活罗平，消耗了 5,500 亿金币。然而现在各种结算加上杀敌奖励收入加起来还有 1.5 W 亿左右，但这点钱也只够复活一名神话级强者。在兑换完积分后，林峰选择退出秘境，刷，他顺利回到了游戏世界。而这个时候，林峰毫不犹豫开始合成飞天神翼。一分钟后，叮咚，你成功炼制了飞天神翼，神话级。林峰看向面前一对带有金属色质感的翅膀，很快便点开了属性面板，看了起来。飞天神翼，神话级，等级一，等阶神话级，效果一，折叠特性，为激活时可隐藏于衣服上。二，伸展特性，激活后可伸展翅膀，每秒耗蓝一千，速度正 1,500% 三，飞行特性，激活可以长时间进行飞行，速度为当前人物的 500% 每秒耗蓝500点。四防御特性，激活后可使用机械翼抵挡前方伤害，成伤上限为本道具耐久上限。五修理特性，本道具可随时修理，耐久度9 9 9 W。介绍极为稀有的神话级翅膀，林峰看后果断选择佩戴。提示：你已佩戴飞天神翼，这个翅膀挺适合自己的，速度加成逆天，赶路比瞬移要轻松，而且这个翅膀的防御特性能抵挡9 9 9 W 的伤害，相当于多了个盾。另外，修炼特性也能方便自己随时修理。在穿戴好翅膀后，林峰接下来打算带着罗平返回君临城。君临城那边还有三千万的军团战士和数千万的 NPC 人口等着自己前去接收。想到这里，他直接激活了翅膀。提示：你正在激活飞天神翼。刷！只见林峰背后陡然间出现了一对金色翅膀。跟着我，林峰对罗平说道。罗平点了点头，道：“是，主人。”林峰点了点头，启动飞行特性，嗖的一下便带着罗平飞上天空。这让城内的 NPC 和玩家们相当震惊。妈妈，快出来看，是天使！咦，刚才那个人是会长，他怎么长翅膀了？ 666， 我们还在用两条腿走路，会长都能上天了。君临城，林峰回来后，便让河野和谢磊准备接收兑换的军团和百姓，而且他还将本次收获的八成经验单、技能书。和所有的特殊兵种转职卷轴等交给了他们两个，让他们两个培养出一批曙光军团的士兵出来。在交代好这件事后，暮云出现在林峰面前，脸色略微有些凝重，说道：“大人，天劫军团的赤候小队目前已经遍布异族领地，目前赤候小队已经发现异族已经有集结重兵的迹象。”林峰眼神一凝，问道：“哪几个异族？”“兽族、矮人、精灵、猛犸、比蒙等五族。”暮云说道。林峰点了点头，道：“如此。”帝国必将迎来旷世大战。是啊，现在帝国已处于多事之秋。暮云叹道：“您走后，天启主城军部派人送来一份卷轴，说有一件事需要您的帮忙。”林峰一愣，这发任务都追到自己领地来了。他连忙道：“任务卷轴给我。”暮云掏出一份卷轴，双手递给林峰。林峰接过并打开卷轴。叮咚，你是否接取隐藏任务？瘟疫之灾，史诗级。林峰脸色一变。他记得这任务不是前世开复一个多月后才会出现的版本剧情隐藏任务吗？前世论坛就有爆料，这个任务只会发给当前声望最高的玩家。想到这里，林峰果断接取任务。提示：你已接取任务《瘟疫之灾》史诗级，你的任务栏有新增任务，可在任务栏中查看详情。林峰打开任务栏，《瘟疫之灾》史诗级，任务难度 S S S， 任务目标一：查探流行于帝国的传染瘟疫。二、制造出解决瘟疫的药剂。三、查出瘟疫之源，解决掉幕后黑手。任务介绍：不久前，帝国某处出现一种极为可怕的瘟疫。这种瘟疫在被发现之时，正以不可抵挡之势朝着整个帝国蔓延。根据炼金术工会研究，此次瘟疫极难对付。目前推测，已有大量的百姓被感染，而这些被感染者死亡只是时间问题。所以，您需要尽快研究出对策，制止瘟疫的蔓延，彻底解决此次瘟疫灾变。任务时间长期，任务奖励大量声望，大量金币，大量军功值，帝国民心，人族贡献。第64章，炼制瘟疫解药。
林峰看到这个任务后，顿时皱起了眉头。他前世看过攻略，知道瘟疫的原因。而这一次的瘟疫天灾，林峰记得任务攻略的最后一关是个神话级的初阶 BOSS。神话级，林峰深吸一口气。林峰之前或许不是神话级的对手，但在进入秘境之后，他的实力暴涨了数倍。如今的林峰应该能对付神话级的初阶 BOSS 了。前世，玩家想完成任务，这个还是要依靠帝国 NPC 神话级强者，所以。并没有获得完美级的系统奖励。如果这次林峰能单杀神话级出街 BOSS， 他就能得到完美级的系统奖励。而完美级的系统奖励可是很逆天的。想到这里，林峰打开技能面板，先将技能升级。提示：你已使用潜能点，当前雷暴闪电蛇已满级。林峰打开技能界面，看向技能。满级前，这个神话技能的持续伤害只有 50% 而今满级已达到了 100% 可不要小看这 100%。因为这个技能的持续时间全靠施术者的蓝量，而以目前林峰的蓝量来说，技能持续时间等于无限，这才是神话技能的厉害之处，碾压一切花里胡哨的技能。林峰想到了自己另一个神话级的辅助技能，如果风之束缚和雷暴闪电蛇这两个技能搭配上，简直无敌。想到这里，他脸上露出笑意。风之束缚是无限罚站，雷暴闪电蛇则是无限持续输出，这两个技能加起来，应该有单杀神话级 BOSS 的资本了。而林峰将技能升完级后，便激活翅膀飞向盘龙城。盘龙城，一道身影稳稳地从空中落地。提示：你发现了盘龙城，触发了万倍增幅，获得声望加十 W。林峰落地后打量这座大城。此时的盘龙城街头上空空荡荡，偶尔有出现的人也是戴着棉布口罩，行色匆匆。此情此景，一股压抑的气氛油然而生。林峰根据记忆中前世的攻略，来到一处药剂店铺前。药剂店铺内。帝国宗师及炼金术师 NPC 林雨晴正呆愣地看向眼前的炼金镇。此时，炼成镇内的药剂炼制材料并没有消失，也就是说，炼制失败了。作为一名宗师级的炼金术师，林雨晴感到了深深的挫败。炼金术士遵从等价交换的能量守恒定律，炼丹镇内没有变化，即使能量无法转化，而能量无法转换，则代表药剂炼制失败了，又失败了。林雨晴眼眶顿时一红。他想到帝国的百姓们在瘟疫之中垂死挣扎，心理压抑之感再度加重几分。此时的林雨晴，自己哪怕是用尽毕生所学，也炼制不出能治疗瘟疫的药剂，简直枉为宗师级炼金术士。果然和老师们说的一样，只有神级的炼金术师才能炼制出治疗瘟疫的药剂吗？林雨晴低垂着脑袋，虽然自己失败了无数次，但心里依旧不甘。我，我还想再试一试。林雨晴捏住拳头，一脸的坚毅。可就在这时，多，多。响起了敲门的声音，林雨晴一愣，连忙戴上口罩，然后将门打开。一位少年法师赫然出现在他的面前。“你好，我叫刑天。”林峰说道，“我是天启主城派来了解瘟疫之人。”林雨晴听完，好奇的打量他，说道：“你想了解什么？”林峰说道：“这场瘟疫的起源，还有瘟疫的特性。”林雨晴请林峰进来坐，在林峰落座后，他才缓缓开口说道：“这场瘟疫的起源于盘龙牧场。”说完这句，他顿了顿。脸上露出了恐惧之色。原本只是一位牧场镇守者感染了这种瘟疫，可后来替其治疗的牧师也感染了这种瘟疫。只是短短半个月的时间，这种瘟疫便传遍了整座盘龙城。而随后，附近的城池也有不少民众被传染。上个月，瘟疫已经传到了天府主城，而今瘟疫怕是已经蔓延至帝国全境。说到这里，他叹息一声，说道：“光是盘龙城这短短一个月，就有数万百姓重伤不治而死。”林雨晴说到这里，有些哽咽。林峰点了点头，问道。那这个瘟疫有什么特性？林雨晴强行压下心中悲伤道：“这个瘟疫的传播途径能通过任何媒介进行传播，同时也能依附在各种生物身上，传染力极强。一旦感染，病人身体中将会诞生邪灵之种，这颗种子将吞噬生者的所有生机，直至最后一丝生机消逝。至于这些吞噬了大量生机的邪灵之种，其作用目前还不得而知。”林峰认真的听完。与此同时，叮咚，你完成任务第一阶段查探瘟疫。林峰收到了系统提示。他便起身告辞，在临别前，林峰盯着林雨晴，平静地说道：“要相信人族的未来，曙光一定会出现。”林雨晴重重地点了点头，心中的阴霾却越发沉重。林峰一脸淡然地离开了林雨晴所在地。前世游戏论坛就有解决这次瘟疫的药剂配方。值得一提的是，药剂配方还是玩家和林雨晴一起研制出来的。然而，现在林峰则不需要做接下来的一系列支线任务，有了配方，直接炼制出药剂就行。林峰飞回天启主城，来到炼金术师工会。炼金术师工会的侍者见到林峰，恭敬又略带拘谨的道：“大人，
，请问我能为你做些什么呢？”林峰道：“我想修炼副职炼金术师。”“好的，大人，您目前修炼的是第二副职炼金术士，原本需要十金币，但是像您这种贵宾，只需要缴纳一金币即可。”侍者笑道。系统提示音忽然响起，提示。是否花费一金币学习初级炼金术士？提示：当前玩家等级只能同时修炼两个副职。是，林峰果断道。下一刻，眼前的侍者一挥手，一道金光瞬间没入林峰的体内。叮咚，你触发了万倍奖励，学会了大师级炼金术师。林峰听完系统提示，脸上露出笑意。他说道：“我用下你们的副职修炼士，像您这种贵客，您可以挑选等级最高的修炼士，并且免费使用。”侍者恭敬的道。林峰点了点头，走进炼金术士工会内部，副职修炼室内。林峰按照前世的药剂配方，直接在修炼室面板上买齐炼制材料，然后他将材料全部放入炼成阵中。与此同时，系统响起提示音，提示是否炼制无名药剂。是，林峰没有犹豫，刷，炼成阵中所有的材料瞬间消失。顷刻间，一瓶药剂陡然出现在阵中。提示。你成功炼制了无名药剂，你触发了万倍增幅，你获得炼金术士职业经验加1 0 0 W 点。提示：你当前的炼金术士职业等级为宗师级。提示：请为当前炼制的药剂命名。林峰想也不想到，曙光，叮咚，你已将药剂命名为曙光。叮咚，你触发万倍增幅，获得了曙光药剂黄金级。林峰直接将药剂从炼成阵内拿出来，曙光药剂黄金级。等级一，等阶黄金，效果服用此药剂后，可特效治疗某种诡异的瘟疫及其变种。介绍：此药剂乃是帝国诸侯、大师级炼金术师刑天为解决帝国流行的大瘟疫所炼制，功在当代，利在千秋。与此同时，叮咚，你已完成任务，炼制治疗瘟疫的药剂。林峰手里握着药剂，嘴角泛起一丝笑意。任务中的三大目标已经完成了两个，只剩下最后一个任务。解决制造瘟疫的幕后黑手，也就是前世攻略中隐藏任务的终极 BOSS 神话级初阶强者。林峰没有打算和前世玩家一样，借助帝国神话级强者 NPC 对付黑暗议会的神话级强者。他打算自己亲自动手。神话级林峰嘴角露出一丝冷笑。第65章镇压神话级强者，中位神格碎片。林峰炼制完药剂，便立即赶到了军部。刚到军部，林峰一眼就看见秦文探。此时，秦文探正在不安地走动着，显得有些忐忑不安。嗨嗨，林峰咳嗽两声。秦文探闻声回头，在看到林峰后，他双眼一亮，连忙上前问道：“刑天阁下，进展如何了？”林峰笑笑，拿出一支药剂，说道：“这是我炼制出来治疗瘟疫的特效药。”秦文探看到眼前的药剂，小心翼翼地伸出手接过药剂，随后，只见他有些激动地呢喃道：“我就知道，只要刑天阁下出马，便没有完不成的任务。”林峰平静地拿出一张清单，放在桌子上，说道：“过誉了，这药剂均不可以找一批实验体测验一下。另外，这是药剂的配方。”秦文探感激地看向林峰，叹息道：“大人之存在，真乃我人族之幸。只不过，经过帝国调查，幕后黑手是一位名为兰德的黑暗法师，而他的藏身之地就是盘龙墓地之中。我希望刑天阁下能协同军部强者截杀此人。”提示：“您获得了第三阶段线索，请前往盘龙墓地。”地图。击杀 LV 5 0级黑暗法师兰德，神话级，完成最终任务，可以。只不过截杀这位我一人足矣。说完，林峰便打算离开。让 NPC 协助会降低任务的奖励，所以林峰自然是单人完成这个任务。可这个时候，秦文探突然叫住了林峰：“等等！”此时，秦文探有些担忧的说道：“能制造出覆盖整个帝国的邪灵瘟疫，幕后黑手的实力怕是极强。阁下确定不需要帮手吗？”林峰嘴角露出笑意，说道：“不需要。”话音落地，林峰直接消失在了原地。秦文探看到这一幕，也没有再说什么，而是快速吩咐人实验药剂，并且开始批量生产。盘龙墓地，林峰刚刚抵达此地，耳边便传来了一道系统提示音：“叮咚，你已进入特殊场景——黑暗铁幕。当前你的全属性值负 50% 你获得 debuff 黑暗侵蚀，随机三项主动技能封印，获得 debuff 邪恶幻境，血量上限负 50%。”蓝量上限负 50% 林峰听完系统提示，表情出奇的平静。虽然这些 debuff 非常恶心人，但是林峰可不惧怕这些 debuff， 因为他身上的进化技能很多，完全可以驱散进化这些负面 buff。想到这里，林峰立马使用技能神圣进化。提示：你已使用技能神圣进化，持续时间十分钟。
。此时，林峰身上的 debuff 瞬间被净化掉。突然间，虚空中响起一道声音，轰隆！林峰闻言，眉头一皱，神话级 boss 要现身了。果然，但见林峰面前的空间一阵扭曲，黑色的漩涡凭空出现，黑色漩涡陡然旋转起来，漩涡越来越大。周围的空间都被漩涡吞噬。顷刻间，一个戴着黑色面具、手持黑色法杖的法师从黑色漩涡中走出。他浑身隐藏在黑色法袍之内，缓缓在虚空中漫步而来。虚空行走，这是神话级强者的标志。林峰眯起眼睛，直接扔了一道侦测术 ：L V 6 0黑暗法师兰德，神话级，等级60级，等阶神话级，血量1 5 0 0 W 1 5 0 0 W， 攻击。六七 W 七零 W， 防御四五 W 五零 W， 技能黑暗全系魔法，神级防御，神级法伤，不朽神性，被动，不朽物质五点无上限，不朽神性由不朽物质提供的神性拥有极为特殊的效果。介绍黑暗法师兰德，乃是黑暗法师系的天才，据说其老师乃是帝国通缉榜排名第一的黑暗系神话级超阶强者，而兰德年纪轻轻便已踏入大陆强者之列。不是现阶段玩家能够挑战的。林峰迅速看完兰德的信息后，便微微皱起了眉头。神话级强者之所以称之为神话级，便是因为其修炼出不朽物质。不朽物质得多寡，决定了其实力上限。因为不朽物质拥有不朽特性，即能将自己的四维属性增加到夸张的地步，又能拥有再生、延寿、不死等万般妙用，这才是神话级强者最可怕的地方。而林峰在打量对面的同时，黑暗法师兰德也在打量他。帝国没人了吗？竟派遣如此弱小的蝼蚁前来送死，啧啧啧！黑暗法师兰德缓缓说道。林峰听完，他撇了撇嘴，反派都这么啰嗦，瞬移，他直接瞬移过去，法杖一挥，风之束缚，林峰法杖再挥，雷暴闪电蛇，轰隆，天空响起一道炸响，无数的雷霆降落在林峰和黑暗法师所在之地，滋啦啦，雷霆落地，立马化作十万雷蛇。疯狂地朝黑暗法师身上劈去，顷刻间，他的头顶便飘出了无数道伤害数字：五六二幺二八六，暴击；五六二幺二八六，暴击；五六二幺二八六，暴击。十万道雷蛇不停地劈在黑暗法师身上，瞬间便对他造成了大量的伤害。这个技能每秒提供5 6 2十二万一千二百点的伤害，只三秒不到便能清空对面黑暗法师的血条。但是，黑暗法师依旧未死。而这一切都在林峰的预料之中，他再度使用侦测术看向了对方的不朽物质，不朽物质四点无上限，那黑暗法师的不朽物质瞬间消耗了一点，这就是不朽物质的强大之处，免疫一次死亡。林峰不敢大意，继续开始不停丢技能，他的技能雷暴闪电蛇是无持续时间的，也就是说，只要拥有无限蓝量，那这个技能的伤害便会无限持续。而林峰恰恰最不需要担心的就是蓝量。此时，在林峰不间断的施法中，兰德被死死的控制住了。他已被沉默和禁锢双重控制，无法动弹和使用技能。面对这无数道雷蛇的攻击，他除了用身上的不朽物质硬耗，便再无办法。可恶！难道我堂堂的神话级强者，今天要陨落于此？兰德不甘心死的这般憋屈。想到这里，兰德疯狂使用不朽物质给自己保命。然而，只有区区五点不朽物质的他，根本撑不了多久。一分钟后，轰隆！一声巨响过后，黑暗法师兰德的身体突然直接坠落大地。与此同时，一道系统提示缓缓在林峰耳边响起：“叮咚，你击杀了神话级强者黑暗法师兰德，你触发了万倍增幅，获得经验值加五百亿点。当前你的经验值上限为十亿，多余的经验将会溢出。叮咚，你触发掠夺 buff， 敌方掉落物品将自动落入你的背包。提示：你已完成任务，瘟疫之灾，史诗级。”叮咚！你触发了万倍增幅，获得了圣光净化药剂，神话级。叮咚！你触发了万倍增幅，获得了神圣制裁药剂，神话级。叮咚！你触发了万倍增幅，获得了中位神格碎片，神话级。林峰听完系统提示，眼神微动。这个神话级 BOSS 的掉落有些不按套路出牌，掉落的物品里竟然有两个是药剂。不过药剂能触发天赋加成，算是相当不错的奖励了。当然，最重要的。还是神格碎片，这一个低阶神话级强者竟然掉落了一个中位神格碎片，只能说血赚。而神格碎片的作用很大，集齐100枚神格碎片就能合成一个完整的神格，完整的神格便是玩家100级转生任务需要的核心道具。
转生所消耗的神格越多，等阶越高，那么转生后的实力就越恐怖。想到这里，林峰摇了摇头。这个神格碎片，林峰暂时用不着，只能先放在背包里。第66章：不朽物质碎片。林峰从背包中拿出药剂，神圣制裁药剂，神话级，等级一，等阶神话级。效果：服用本药剂后，对黑暗系生物伤害正 1,000% 持续时间12小时。介绍。当黑暗笼罩世界的时候，你就是正道的光。林峰看完药剂的详情，心跳陡然一停。这瓶药剂对黑暗系生物有十倍伤害的加成，也就是说，喝下这支药剂后，林峰对黑暗系生物的伤害将会提升至五千 W 加。似乎入侵现实的天灾中就有大量的黑暗系生物。如果喝下这瓶药剂，有了对黑暗系生物的加成，将来应对黑暗灭世之灾就轻松多了。想到这里，林峰果断喝下药剂。提示。你已服用药剂，神圣制裁药剂，神话级。叮咚，你触发了天赋无尽光环。当前药剂持续时间为永久。林峰听完系统提示，很快便看向了手中的另一支药剂，圣光净化药剂，神话级，等级一，等阶神话级。效果：服用本药剂后，玩家可获得清除所有负面 debuff 的持续效果，持续时间12小时。介绍：舞女拔刀快，无债一身轻。无负面 debuff。林峰看完药剂详情，想起身上的诸多净化技能。不过有了这支神话级的净化药剂后，还要什么自行车？想罢，林峰仰头喝下药剂。咕隆，提示：你已服用药剂圣光净化药剂，神话级。叮咚，你触发了天赋无尽光环。当前药剂持续时间为永久。林峰喝完药剂，只觉得这波血赚。不过，当他看向地面兰德的尸体时，眉头微微一皱。兰德虽然是神话级垫底的存在，但好歹也是个神话强者。虽然并不打算复活他，但是留着尸体，说不定以后还有用。想到这里，林峰直接一跃，飞向兰德尸体所在地。就在林峰落在兰德尸体前时，兰德的尸体内突兀的响起一道苍老的声音：“你就是刑天，成为我们黑暗议会的敌人。你想好了吗？”林峰微微皱起眉头，看向兰德的尸体，冷冷道：“如果我没猜错，你应该就是兰德的老师吧。”黑暗法师系神话超阶强者，帝国目前通缉榜第一人。兰德尸体内的苍老声音再次响起：“是又如何？没有如何，只不过我只想告诫一句，你会死，而且会死得很惨。”林峰平静的开口说道：“林峰说的都是事实，虽然对方是神话超阶强者，但是最后还是被镇压了。站在更高的角度看，他现在距离死亡也不远了。”而对方在听到林峰的话后，顿时狂笑道：“哈哈。”你终究会明白，现在你为帝国所做的一切都是徒劳罢了。生死轮回不止，哪怕生死又如何？无死亡之时，便是进入神国之时。话音刚落，陡然间响起一声爆响，轰！兰德的尸体在顷刻间被炸得连渣都不剩。林峰看到这幅画面，目光冰冷。对于兰德老师的话，林峰并没有放在心上。他尽力为人族未来布局，就算面对即将降临的种种灾难，林峰也毫无畏惧。该回去交任务了。呢喃一句。林峰直接离开了此地。天启主城军部，一道身影从天空落下。四周的士兵看到来人后，纷纷立在原地敬礼道：“刑天大人。”林峰点了点头，随后径直走进了军部。当他一出现，秦文探便注意到了。秦文探打量着林峰，在确认他完好无损后，才放下了担忧的心。随后，林峰笑了笑，将兰德以及对方老师的事情说了一遍。而听完林峰的描述后，只见秦文探笑着说道：“阁下真是了不起。”竟能单独击杀神话级强者，厉害！只不过那背后之力，刑天阁下不必担心。另外，这是您应有的奖励。说完，只见秦文探大手一挥，当即系统提示音顿时响起：“叮咚，你成功提交了任务。本次任务判定为完美级，你触发了万倍增幅，获得了不朽物质碎片，神话级 X 一，金币加十亿，军功值加五亿，人族贡献点加五 W 点，帝国明星加十 W 点。”林峰微微愣神，这奖励有点极品。不朽物质碎片是无敌药剂的核心材料，如果集齐一百个，还能合成一点不朽物质。不朽物质有万般妙用，如果林峰有不朽物质，那么便能将不朽物质附在攻击中消耗对方。这样一来，黑暗法师兰德顷刻间便会被林峰镇压。这也是为何当初罗平和德里安等同阶强者厮杀，没有如林峰这般麻烦的原因。想到这里，林峰看向了帝国明星和人族贡献这两个数值，帝国明星。明星所向即为气运，明星值越高，所得气运便越高。人族贡献，今人为后人贡献，后人自不敢忘。贡献越多，你的名声后世流传越久。
。林峰看着这两项数值的信息，有些意外。要知道，气运这东西和奇遇任务挂钩，即气运值越高，碰见奇遇的几率越高。而人族贡献点如果达到一定数值，会出现在帝国的教科书上，更高的话，甚至还会雕塑立像，受到万世敬仰。总之，这波血赚。而看完这两个效果的解释后。一旁的秦文探拿出了一本《战争方略》，对着林峰说道：“今天帝国兵部传来指示，一族组成五大部落联军，已经兵临北境长城的岭东要塞。虽然一族想要攻破岭东要塞，几率很小，但是你也要做些准备，将来说不定会号召各地诸侯出兵抵御一族。”林峰听懂了秦文探的意思，这只是秦文探的个人建议，而不是任务。总的来说，人族对自己的实力很自信，并不担心一族入侵，但也不得不防。毕竟是有万一，最好做些准备才是上上之策。只是，让林峰想不到的是，五族联军的动作居然如此迅速，此时竟已兵临岭东城下。不过这对林峰来说却是好事，一族的主力集结在他处，那么林峰就能在铁锤平原大展手脚了。这也算是从侧面给帝国解围。林峰深深的看了秦文探一眼，这种绝密消息，秦文探居然告诉了自己，大概是因为自己和他的好感度刷满的缘故。想到这里。林峰和秦文探告别，快速走出军部。他仰头望天，微微思索道：“天启城的布局要加快了。”天启主城，林峰径直走向金管司。金管司全名货币管理司，顾名思义，专门负责货币管理的部门。林峰的到来立即惊动了司长钱多多。钱多多恭敬的道：“侯爷，请问您需要我们做些什么？”“我想开家商业银行。”林峰含笑点了点头道。钱多多眼睛一亮，道。感谢侯爷对天启主城发展的大力支持，您的注册费用我可以给您免去，但是需要您缴纳520亿金币的银行准备金。与此同时，系统提示响起：叮咚，你是否缴纳520亿金币的银行准备金，并注册商业银行？林峰脸色很平静，现实世界个商业银行的准备金也差不多要这么多钱。想到这里，他看向自己 1.5 万亿的财富值，果断选择缴纳。提示：你缴纳银行准备金成功，请问你的银行命名？曙光银行。林峰毫不犹豫，提示：你的银行命名为曙光，登记注册成功，该银行已自动转入你的曙光商会名下。林峰听完系统提示，便立即将 9,500 亿金币投入到银行，并且又购买了一批高阶商业 NPC 入驻。同时，林峰开发了几个给玩家存款和贷款的项目，不管是存款还是贷款后的欠款回收，如果都可以触发了万倍增幅的话，林峰以后估计不会为金币发愁了。有了银行。林峰心里才踏实一些，毕竟复活一位人族神话级强者，使用领袖旗帜就要万亿，再使用复活祭坛又是五千多亿，复活一位神话级强者总计一点五 W 亿。如果复活十个，依照林峰现在的财力，怕是要破产。所以搞钱也很重要啊。第六十七章，银行开启，逆天收益，异族之战开启。银行建立成功后，林峰直接在银行界面进行一番设置，比如玩家想要拿到贷款。必须先在银行存钱，最低一个铜币。玩家在银行的存款越多，贷款的额度就越大。如果有违约，那么玩家必须免费给曙光商会打工，直到还清债务为止。如违约又不想打工，那么直接将该玩家挂入帝国黑名单，让该玩家永远无法进城，同时面临帝国通缉。这样做显然能防止某些玩家白嫖。与此同时，林峰还分别对工会玩家和普通玩家进行区分，比如工会玩家贷款利率低至 5%。而普通玩家高达 15% 并且不接受长期贷款，最长期限10个月。这样的话，玩家在银行办理存款业务，林峰能收割一波韭菜；银行收取回款利息的时候，他又能收割一波，在同一个玩家身上来回收割，这买卖肯定血赚。设置好银行规则后，林峰接下来直接打开了工会界面，迅速发布了一个公告：曙光工会公告，会长刑天成立曙光银行，目前曙光银行已开通存款与贷款业务，凡工会成员办理贷款。贷款利率低至 5% 存款越高，额度越高。工会玩家们听到系统提示时，猛然一愣：“会长牛逼，银行都开起来了！靠靠靠，利率还这么低，这我不得让会长倾家荡产啊！会长简直是人间良心，对我们工会成员简直太好了，好感动 ！”T T， 这消息我要告诉没有加入工会的小伙伴们。嗨嗨，我才不承认是炫耀！哇，以后可以存款了 ！At 刑天，会长当行长是什么感觉？我的梦想就是当行长。哦哦，此时，无数玩家点开银行面板，开始疯狂存钱。林峰耳边响起了一连串的系统提示音：“叮咚，你触发了万倍增幅，你获得玩家存款金币加一。”
。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得玩家存款金币加二十。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得玩家存款金币加三百。林峰直接关闭重复信息。在银行开启后，接下来林峰要做的就是躺着收钱了。在万倍增幅之下，林峰怎么也不会亏。随着时间推移，他会比所有玩家都有钱。想到这里，林峰没有再管银行的事情，而是开始沉思了起来。他在秦文探那。获得了关于异族的消息，而如今林峰心中已经有了想法。接下来，只见他展开翅膀，快速飞向君临城。几分钟后，林峰成功降临了君临城。而就在这个时候，一道世界公告突兀的响了起来：“世界公告，兽人、矮人、精灵、比蒙、蒙马五族宣布组成五族联军，正式对人族帝国宣战。五族联军宣战誓言：人族无道，侵我一族领地，杀我一族子民。”劫掠我一族财富，如此暴虐之族群，我等大陆一族当举兵共伐之。今五族联军成立，顺天应时，我等誓与人族血战到底，推翻人族暴政。世界通告版本大事件开启，玩家参与此事件可获得大量奖励，请所有玩家注意。世界公告连续响了三次，所有的华夏玩家们顿时懵了，这是版本剧情吗？怎么推进的这么快？我靠，我这才十多级就要参与版本剧情了。楼上醒醒，你接到任务了吗？没有接到任务，你参与个毛线球球啊！不慌不慌，秘境国战的时候，刑天大佬一个人屠戮几亿，这些异族不会是刑天大佬的对手。行个锤子，你傻了哦！异族有大量的神话级强者，秘境有神话级吗？思思，那这样说，刑天大佬也罩不住我们了。人族，喂！林峰此时已经回到了君临城的城主府之中，异族宣战完全在他的预料之中。毕竟异族们都已经濒临北境长城的丙冬要塞了，开打是早晚的事。林峰沉吟了一会，打开任务界面，找到任务编辑器，设置一番后，林峰果断选择发布。顿时，华夏区域公告响起：华夏大区公告，玩家刑天发布任务讨伐异族，缴纳100铜币可获得任务领取资格。华夏大区的通告也是连续响了三次。然而这次公告让玩家们顿时疯狂，刑天大佬插手了。此时。华夏玩家们直接忽略了一百铜币的门槛，果断打开任务栏接取了任务。而在接取到任务后，玩家们才打开任务面板看了起来。讨伐异族，刑天发布，任务难度 S S S 级，任务目标反所见异族，皆杀之。任务介绍：异族侵略，天下人当诛之。凡我华夏玩家，地不分南北，人不分老幼，见异族者皆可杀。任务时间：长期。任务奖励。一名异族十银币，异军攻点一百任务经验。与此同时，叮咚，你触发了万倍增幅，你获得金币加一百。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得金币加一百。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得金币加一百。系统的提示不断响起。林峰看了眼自己的财富值，就这点时间，此时他的财富值已经达到了两万亿，并且这个数字还在急速飙升。此时，林峰没有犹豫。快速找来了自己两大军团的所有高层 NPC， 在所有高层 NPC 都抵达此处后，林峰扫视一众高层，将异族的事情说了一遍。而在林峰说完之后，总参谢雷起身说道：“如今我们曙光军团成员 1,100 万，天劫军团 5,500 万，其中史诗级军团一个，传说级军团一个，精锐无数，完全足以执行应对异族的战略规划。”林峰听完点了点头，说道：“应对异族，我觉得首要目标就是要占领兽族的冰原主城。”谢雷点头道：“如今异族在北境长城与帝国对峙，我们若是能占据冰原主城，也算是侧面支援帝国了。”林峰扫视众人一眼，说道：“那就围绕冰原主城制定战略吧。”遵命。众人答应一声，话音落地，林峰站了起来，对着众人说道：“如今天下渐乱，我等当同心戮力，为守护族群出一份力。”在场所有的高层闻言后，顿时起身说道：“属下定不负大人所托。”在战略制定好后，林峰安排了百万 NPC 大军留守。随后，他带着 6,500 万 NPC 士兵以及玩家们直接开拔，朝着冰原主城奔去。半个小时后，林峰率领大军一路横推，疯狂便来到了冰原主城面前。君临城通往冰原城的路上非常顺畅，兽族采用坚壁清野战术，将人口都集中在冰原主城，所以林峰等人除了遭遇了一些野怪之外，并没有任何阻碍，很轻松便抵达了冰原主城。而兽族全民皆兵。这也导致了冰原城内聚集了近千万的兽族人口，甚至还有神话级强者前来镇守。而林峰麾下数千万大军在抵达此地后，便开始整个带弹，只要等待林峰的命令下达，就能随时发起攻击。指挥室里
。林峰身边跟着史诗级战士莫奇和神话级强者罗平。此时，林峰一脸平静地看向罗平，这位神话级高阶强者。沉思了片刻后，林峰才缓缓开口说道：“罗平，开战后你的目标便是重创兽人神话强者，重创后交给我，明白吗？”罗平平静地说道：“遵命，主人。”林峰点了点头。上次和兰德之战，林峰并没有秒杀神话级强者的实力。而是依靠无数技能，硬生生耗死了兰德。如今在战场之上，必然没有这么好的输出环境，所以让罗平先上才是最好的选择。罗平把对方打残，自己负责补刀捡人头，完美。想到这里，林峰率领一众麾下走出作战室，在看到不远处的兽族主城后，林峰对着身旁的军团高层冷冷说道：“进攻，破城。”第68章，镇压兽族神话级强者，补刀收益 Y Y D S。兵源城下，数千万人族战士列阵以待。一阵阵号令不断从后方到前方传来，弓箭手团抛射准备，法师团吟唱准备。弓箭手在各自军官的带领下迅速弯弓搭箭，法师们举起法杖。而这时，器械团，弓，嗖嗖，刷刷，轰轰，人族军团后方，无数的飞弹巨弩如暴雨般砸向兵源城，顿时，兵源城内立马传来了阵阵凄惨叫声。兽族作为五族联军的主力，早已将大部分器械带走。此时，兽族各大城池器械匮乏，所以此时兽人们的反击手段根本没有。而接下来，随着人族军团三轮器械攻击，兽族那偌大的兵源城早已摇摇欲坠。人族受死！就在这时，城内响起一声暴喝：“刷！”一名兽族神话级强者冲天起，朝人族军阵冲来。而兽族强者的出现，并没有打乱人族军团的战争节奏。弓箭手，继续放箭。法师团，火烈弹，嗡嗡嗡，轰轰轰！弓箭手统一拉弦射箭的声音响彻战场，一团团超大火球从法师头顶砸向城池。兽族神话级强者袭来的瞬间，林峰展翅冲天起。与此同时，罗平化作一道光，瞬间和兽族强者碰撞在一起。理论上，人族神话级战士的实力要比兽族战士弱上许多，毕竟兽族的种族天赋就是盛产战士。但是罗平乃神话级高阶强者。而对面的兽族战士不过中阶，所以罗平和兽族强者接触的瞬间，便力压了兽族神话强者一头。看到罗平和兽族强者交战，林峰没有选择支援罗平，因为此时正有大量兽族史诗级强者和传说级强者从城内冲出，他们冒着人族无尽火力的打击，试图冲出城池，摧毁人族的战争器械。林峰看到这一幕，不由冷笑一声。下一刻，只见他连续几道瞬移术接近他们，随后法杖一挥。光明神剑，刷刷刷，五六二幺二八六，暴击，五六二幺二八六，暴击，五六二幺二八六，暴击，四十五道光明神剑瞬间击穿了十多名兽族强者的身体。叮咚，你击杀了兽族史诗级强者莫吉，您触发万倍增幅，成功获得经验值加幺二零 E， 金币加二零零 W， 熔岩巨斧，神话级。叮咚，你击杀了兽族史诗级强者少岩。您触发万倍增幅，成功获得经验值加1 2 0 E， 金币加5 6 0 W， 熔岩铠甲，神话级。叮咚，你击杀了兽族传说级强者鸿儒，您触发万倍增幅，成功获得经验值加8 0 E， 金币加3 2 0 W， 冰心重锤，神话级。林峰瞬移速度极快，凡是被其盯上的史诗级和传说级强者都无法逃脱他的攻击。而在这短短的几分钟时间内，林峰一人竟将兽族来袭的强者屠戮得一干二净，玩家们看到这一幕，顿时震惊了起来。卧槽，这就是刑天大佬吗？这也太强了吧！那些史诗级强者，感觉怎么跟纸糊的一样？这么垃圾的吗？百万级别的伤害，这他妈谁扛得住？而且刑天大佬的技能似乎太离谱了吧？感觉跟大佬玩的，好像不是一款游戏。嘤嘤嘤，大佬牛逼！大佬 Y Y D S。此时。林峰在屠戮完对方强者后，便直接冲进两大神话级强者的交战区域。要知道，神话级强者之战，哪怕是一丝能量外泄，就足以秒杀一群史诗级强者。可林峰却凛然不惧。此时，他的血量上限和血量恢复速度几乎达到了一个极为逆天的程度。更何况，他还有免疫致命伤害的道具，所以他完全可以参与此次神话级强者之战。想到这里，林峰毫不犹豫加入了神话级强者战场。在靠近罗平和兽族神话强者的瞬间，林峰法杖一挥，风之束缚，兽族神话级强者顿时觉得自身被一股无形的能量束缚住。
他心中只觉又急又怒。本来他就不是罗平对手，只是能够勉强抗衡而已。如今被人利用法术束缚住，这岂不是成了案板上的鱼肉？而此时，在看到兽族神话级强者被束缚住后，罗平眼睛陡然一亮，瞬间挥舞长剑，一道恐怖的金色巨剑从天而降。在不朽物质的增幅下，罗平的攻击力瞬间达到了极为恐怖的程度。顷刻间。百丈长的金色剑芒瞬间劈斩在兽族神话级强者身上，罗平这一剑之威顿时将兽族神话强者劈成两半。但在不朽物质的庇护之下，兽族强者还剩丝血。看到这一幕，林峰直接挥动法杖，雷暴闪电蛇，滋啦啦，轰隆，无数的雷霆从天而降，化作十万雷蛇狂劈兽族神话强者。5621286， 暴击！ 5621286， 暴击！ 5 6 2 1 2 8 6暴击！林峰数千万的伤害出现在兽族强者头上，兽族神话级强者体内的不朽物质早已被罗平这一剑消耗的所剩无几。如此一来，兽族神话级强者在这恐怖的伤害下，只坚持了不到几秒便彻底死亡了。与此同时，叮咚！你击杀了兽族神话级强者腾城，你触发万倍增幅，你获得经验值加2 1 0 0亿，金币加18亿，中位神格碎片、神话级、狂战铠甲。神话级，林峰听完系统提示，眼神微动，又一个中位神格碎片到账，这波简直血赚，不仅爆出了神格碎片，还有神话级装备。林峰想到这里，就想到刚刚击杀一群兽族高手时获得的神话级装备，这一波竟然直接入账了十件神话级装备，自己的神话级武器终于可以升级了。想到这里，林峰便打开装备界面，选择武器升级，提示，请确定吞噬十件神话级装备升级武器，注意。一旦选择，便无法更改。林峰想也没想到，确定。叮咚，你的武器尽数法杖，神话级，成功吞噬十件神话级装备，当前等级为十级。林峰听着系统提示音，打开武器界面，尽数法杖，神话级，等级十，等阶神话级，特性可成长，攻击力1 2 0 0杠1 3 0 0 1加幺二0零，装备效果一，智力加加100。2。装备附加技能元素魔法盾，元素魔法盾随机召唤成一个魔法盾，笼罩全身，吸收2 0 W 点伤害。三，每次释放禁咒，当前禁咒释放数量加二，耐久度90000900000装备升级050。介绍极其稀有的拥有成长属性，法师们梦寐以求的武器。林峰看完后便关掉了界面。武器升级后的效果相当的明显，特别是效果三，如果自己学会了禁咒。一个禁咒相当于两个，再加上自己本身拥有禁咒法师职业加成的技能 X 5和技能复刻 Buff 四零，如此一来，一发禁咒下去，相当于释放了47道禁咒，而且武器升级，自己目前的攻击力也有所增加，再加上他身上叠加了数百道智力与攻击 Buff 和道具 Buff 加成、技能 Buff 等加成下，林峰此时的伤害输出已经达到了惊人的6 1 2 2十二万五千七百点，因为有着天命神使的效果，林峰不管用哪个技能。他的伤害都按照当前最强攻击、持续性伤害除外计算，所以林峰哪怕是用平 A 也能打出 6,125,708 点输出。此时，林峰和罗平悬浮在半空，看向冰原城。冰原城在神话级强者阵亡后便大势已去，而城内的兽族战士和百姓们正迎着火力，试图冲出城门与人族军团决战。兽神保佑，冲啊！兽人永不为奴，为了部落，杀！林峰看着此情此景，脸色平静。若不是这些兽人都是绝好的劳力，他绝对会下令屠城。想到这里，林峰很快便找到了河野道：“降者免死，留些兽人做我们的劳力，其他不愿意投降的都全杀了。另外，让天域牧师和神域牧师团随时注意，随时复活我们军团的战士和艺人。”河野恭敬地说道：“遵命，大人。”第69章：黑暗议会，无解之局。冰原城之役很快便结束了。此战人族的伤亡几乎可以忽略不计，但收获却是巨大。在战役结束后，林峰便拿到了快速统计出来的战后清单。此战林峰俘虏兽族1 2 5 W 人，这些兽族们几乎全员带伤，皆因力疲被擒。林峰盯着这一批复活的兽族俘虏，面无表情地对着身边暮云道：“既然冰原城已拿下，那么将俘虏都送到铁锤平原各大矿场分散挖矿吧。”暮云连忙说道：“遵命，大人。”林峰点了点头，随后对着谢雷与河野道：“你们安排一下。”转移部分人族 NPC 人口过来。另外，下一个战略目标是精灵族的目光之城，准备一下吧。谢雷与河野顿时挺直身体，道：“遵命，大人。”
。林峰做完一系列安排，这才继续看向收获清单。与此同时，一道道系统提示音不断响起：“叮咚，你触发了万倍增幅，你获得金币加1 5 0 0亿。”“叮咚，你触发了万倍增幅，你获得金矿传说级 X 一。”“叮咚，你触发了万倍增幅，你获得银矿史诗级 X 一。”不得不说，这波攻占冰原城的收获和君临城有得一拼，单单是收获。都是万亿金币级别的，果然发战争财财是最快的暴富路径。此时，林峰在看完奖励后，便点开了城池界面。而接下来，林峰做的第一件事就是为城池改名。提示：你确定花费1 0 0 W 金币将冰原城更名？确定。提示：你消耗了1 0 0 W 金币，请为城池更名。紫霄城，叮咚，你已成功将冰原城更名。紫霄城，林峰随手关掉界面。北洛城是自己打下来的第一座大城，紫霄城则是第二座。北洛紫霄，林峰眼神中闪过一丝追忆，又瞬间消失。林峰这边的战争刚结束，北境长城的岭东要塞处却激战正酣，但见延绵数万里、高达百丈的长城之中，正坐落着一座要塞大城。此城便是人族赫赫有名的岭东要塞。此刻，岭东要塞已开启最高级别防护，一层层魔法防护罩将要塞包裹住。几十亿五族联军列阵以待，五族联军已经开始攻城，数以万计的攻城器械开始发动攻击。此时，无数燃烧着火焰的飞弹如同暴雨般朝岭东要塞倾泻，而这些火焰飞弹落在岭东要塞的魔法防护罩上，便如同投入大海的石子，只能激起魔法防护罩一阵涟漪。突然，轰！岭东要塞的魔法防护罩其中一层不堪攻击，陡然破碎，五族联军之中顿时爆发了欢呼之声。吼吼！兽族无敌！精灵神庇佑，降神在上，又击碎一层人族的魔法护罩了。继续继续，看看人族还能撑多久。胜利属于猛犸，杀！距离北境长城千里外，则是另一番景象。但见此地天线异象，方圆千里之内空间扭曲，雾气氤氲，竟开启了神域战场。在这片空间之内，数十名神话强者正在激烈厮杀。人族这边只有十来位神话级强者，而一族却有二十多名神话级强者。但人族凭借着默契的配合，倒是能和一族强者勉强抗衡。就在这时，兽族神话级超阶强者迪克轰出一拳，将人族神话级超阶强者击退。都住手！迪克忽然一声大吼，一族所有的神话级强者闻言立即脱离厮杀，熟练又默契的朝他围聚过来。迪克冷冷看向人族强者道：“今天到此为止。”撤！迪克说完，迅速领着几十名一族强者离开。人族强者一脸凝重地望着迪克等人远去，神话级超阶强者古阳一直盯着一族强者消失，才微微松了口气。此时，一道虚弱的声音忽然响起：“这不对劲！”人族神话级强者穆师恒心虚弱道。他顿了顿道：“这些天你们难道没有发现，每次到了这个时候，这些一族强者都会退走吗？”古阳皱着眉头，他心里泛起不好的预感道：“你想说的是，他们是故意的？”恒星点了点头道：“没错。”无论帝国给我们增援多少强者，他们增援的强者数量一直压我们一头。他想了想道：“他们这是为何？”古阳反应过来道：“他们在给我们压力，同时也给我们坚守住的希望。”说到这里，古阳脸色一变，道：“他们想要我继续向帝国求援，目的就是掏空帝国内部的神话级强者。”恒星眼睛顿时亮起，说道：“准确的说，他们还是在打魔窟的主意。而这种布局的手法，不正是黑暗议会的风格吗？”四。在场的人族强者瞬时反应过来，不由得心惊肉跳。黑暗议会好毒的计谋啊！一方面让一族强者施压，使得岭东要塞不停向帝国求援，目的就是为了掏空帝国的魔窟镇守使。然而，当魔窟镇守使捉襟见肘的时候，便是魔族入侵人族的时候。如此一来，便会形成帝国内有魔族入侵，外有异族入侵，而那时人族帝国便会陷入内忧外患之中。这是阳谋，而且还是无解的死局。黑暗议会这是以整个大陆为棋盘，以魔族和异族为棋子，在和整个帝国对弈啊！古阳脸色阴晴不定，寒声道：“我们必须好好商量一下对策才行。”在场所有的人族强者们，他们脸色阴沉，木然的点了点头。五族联军，迪克率领异族强者们回到后方军营大帐之中，此处却早有一名黑暗法师在等候。这名黑暗法师打扮和兰德差不多，但是他的面容却是露出来，他是一个满头银发。一脸皱纹的尖嘴老者，一言前辈，一言前辈，一众异族强者见到黑暗老法师，纷纷问候。
，而伊言赫然便是帝国通缉榜第一，黑暗法师兰德的老师伊言。伊言面无表情，只是点了点头。苍老的声音响起道：“这几天你们辛苦了。”说完，他顿了顿，道：“明天我黑暗议会支援的二十名神话级强者就会到。”迪克闻言，顿时精神一振，所有异族强者都面露出惊喜之色。有了黑暗议会支援的二十的明神话强者，加上现在的二十五名强者，明天五族联军阵营就会有最少四十五名神话级强者，这是何等恐怖的力量！区区领东要塞，岂不是能一举而下？想到这里，迪克开口道：“一言前辈，有了黑暗议会的支援，明天我们一定能攻破领东要塞。”一言冷冷的一笑道：“若是帝国不派强者支援，那我们就顺势拿下北境。帝国既想要北境，又想要镇压魔族，哪有这等好事？”无法舍弃两方中的任何一方，必然会满盘皆输。第七十章，人族三大神话强者陨落，危机逼近。目光之城，城下数千万人族军团正在发起猛攻。精灵族的远程攻击虽然犀利，但依然架不住曙光和天劫两大军团漫天的火力。轰隆，一声爆响，目光之城的城墙在猛烈的攻击下，城墙顿时坍塌。进攻，荣耀属于人族，杀！无数人族战士甩开腿，急速冲向目光之城。从高空俯视，可以看到如此一幕：如怒涛一般的人族正在向目光之城淹没而去。目光之城覆灭之势已定。战场不远处，神域战场内，正义审判。莫奇一脸坚毅，他身上陡然绽放出金色的光华。他手持着史诗级强威剑，疯狂劈向精灵族神话强者。3269859， 致命！ 3269859， 致命！ 3269859， 致命！精灵族神话强者已被灵风神迹禁锢。与此同时，十万道雷蛇不间断地劈向精灵族强者，无数血色伤害从精灵族神话强者头顶飘出。61225708， 暴击！ 61225708， 暴击！ 61225708， 暴击！精灵族强者再坚持不到五秒后，便血量清空，彻底陨落了。与此同时，叮咚！你击杀了精灵族神话级强者朝农，你触发了万倍增幅，你获得经验加六五四亿，你获得金币加十二亿，黑曜石之刃神话级，无畏战甲神话级，低位神格碎片神话级。林峰听完系统提示，脸色平静。目光之城的镇守强者只是神话出阶，掉落低位神格碎片正常。想到这里，林峰目光投向不远处，此时的罗平正与另一名精灵族神话强者交手。罗平的攻击虽然犀利。一直压着那位神话级强者打，但他显然没有下死手。毕竟林峰吩咐过，最后一击必须要留给他。看到这一幕，林峰果断瞬移过去，挥动法杖，风之束缚，雷暴闪电蛇，滋啦啦，雷暴场景再现。精灵族神话强者的血量瞬间被清空，但又被他体内的不朽物质瞬间恢复。61225708， 暴击！ 61225708， 暴击！ 61225708， 暴击！几秒钟后，叮咚！你击杀了精灵族神话级强者庞苍，你触发了万倍增幅，你获得经验加六五零亿，你获得金币加十三亿，战神腰带神话级，无尽冲锋靴神话级，低位神格碎片神话级。林峰眼神一凝，又是低位神格碎片。不过无所谓，不管中位还是低位神格，他都看不上。这些神格碎片倒是可以等玩家实力起飞后，用来提升麾下玩家的实力。想到这里。林峰把背包里掉落的四件神话级装备都拿了出来。莫奇，这些装备给你。林峰将装备递给莫奇。莫奇一愣，随后快速上前，单膝跪地道：“多谢主人赏赐。”莫奇愿为主人赴汤蹈火。林峰笑了笑。莫奇对自己的忠诚度达到了生死相随的程度，所以提升莫奇的实力便是提升自己的实力。想到这里，林峰从背包中拿出进阶之石神话级，递给对方问道。你现在有足够的实力进阶神话级了吗？莫奇点头道：“自信道，属下有极大的把握进阶神话。”林峰听到这里，便将东西交给了莫奇。莫奇恭敬接过，穿戴上神话级装备，同时瞬间使用进阶之石。在莫奇使用神话级进阶之石的瞬间，一道金色光柱从天降，瞬间落在而来莫奇身上。这是进阶神话级强者的征兆。人族传说级强者看到这一幕，顿时惊骇了起来。四周，玩家们看到这一幕。却是一脸懵逼，卧槽，这个光柱好大好粗，牛啊牛啊！刑天大佬这是做了什么？这 N P C 感觉要进阶了，史诗级进阶，太强了吧！这不是要进阶神话级吧？这就是刑天大佬吗？
，手下一个小弟都能随便进阶神话级。而这个时候，系统提示在林峰耳边缓缓响起：“叮咚，你麾下的强者莫奇，史诗级，成功进阶为神话级，出阶。”林峰听完系统提示，便看到一道金色的光芒在莫奇身上一闪而过。想了想，林峰直接扔了一道侦测术过去 ：“LV 4 0级莫奇，神话级。”此时，莫奇已然升阶成为林峰身边第二个神话级强者。林峰脸上泛起笑意，多一个神话级强者，便多了个好帮手。与此同时，世界公告：恭喜玩家刑天占领精灵族目光之城，奖励声望加十 W， 金币加十 W， 特殊兵种转职卷轴 X 十 ，NPC 人口 X 10000， 获得成就人族开拓者。世界公告连续响了三次，再度震撼了所有玩家。刑天大佬牛啊牛啊，这么快又占领了一座城，天拉撸，居然是精灵城！刑天大佬，这是力压三大一族了呀、啊！@ At、刑天大佬啥时候开通传送权限？请不要误会，我只是单纯欣赏精灵族的文化。哈哈，楼上我都懒得揭穿你，斜眼。叮咚，你触发了万倍增幅，获得声望加十亿，金币加十亿，获得成就开疆拓土。叮咚，你触发了万倍增幅，获得 NPC 人口 X 一亿，特殊兵种转职卷轴 X 十 W。林峰听着耳边不断传来的系统提示，他笑了笑。本来该得到的成就是开拓者，但是经过万倍增幅后，成就变成了开疆拓土，奖励自然变得更高。有了一亿 NPC 人口，便能让人族在铁锤平原区域保持人口压制，而特殊兵种就更妙了，能将军团战士转职成特殊兵种。总之，这波赚大了。就在这时，突兀响起的世界公告忽然让华夏大区陷入了恐慌之中。华夏大区公告：岭东要塞副军团长、神话级强者李恒星战死沙场。华夏大区公告：岭东要塞副军团长、神话级强者林元忠战死沙场。华夏大区公告：岭东要塞副军团长、神话级强者云剑影战死沙场。整个华夏大区频道已爆炸，这什么情况啊？现在我脑子有点乱。干！人族一下陨落三位神话级强者，怎么办？是不是人族要输了？谁能告诉我？听完系统公告，林峰的好心情瞬间烟消云散。他想不到北境长城岭东要塞的战事竟如此惨烈，一连三名神话级强者陨落。如此，岭东要塞岂不是已经岌岌可危，城破只在旦夕？而一旦岭东要塞被破，帝国的整个北方将会受到五族联军的摧残，不知道有多少百姓会在一族的摧残下家破人亡、妻离子散。想到这里，林峰强行压下前去岭东要塞的冲动，毕竟那里可是神话级强者的战场。各种高阶强者在这等战争中都只能勉强存活，而中低阶神话强者连自保都难。林峰就算是去了，怕也翻不起什么大浪，反倒不如在敌后不断对异族造成打击。只是北境局势糜烂至此，着实让人担忧。而说到底，还是帝国的实力不足以镇压一切。如果帝国神话级强者足够多，异族都不敢打人族主义。想到这里，林峰看向自己的财富值：金币 5.5 万亿，上涨中。复活他们够是够了，但要是再陨落一位强者，就不能马上复活了。林峰果断拿出领袖旗帜，提示是否花费 1.5 万亿金币，凝聚人族陨落的三位神话级强者残魂。是，林峰没有犹豫，提示凝聚残魂成功。当前本道具暂存残魂：李恒星神话中阶，林元中神话初阶，云剑影神话初阶。林峰深吸一口气，继续操作，提示。是否花费 1.5 亿金币转化三位神话强者遗物？是，林峰沉声道。提示：残魂转化遗物已完成。林峰松了一口气，直接从背包里拿出遗物，一共是三样东西，都是由神话级强者死前执念形成的遗物。林峰看向遗物，第71章：九星魔窟沦陷，诸侯级别特殊任务。这些强者遗物：李恒星遗物，神话中阶；云剑影遗物，神话初阶；林元中遗物。神话出阶，林峰在看完这些遗物后，便直接拿出了复活祭坛。复活这些强者后，他们虽然能保留实力，但是却会失去记忆，成为自己的奴仆。但总得说起来，为林峰效力也是为帝国出力，为人族出力，没什么不好的。想到这里，林峰将他们的遗物全都放入祭坛之中。提示：是否花费 1.5 万亿金币复活三位强者？是。林峰果断道：“叮咚，你成功复活了三位人族强者。”系统提示过后，三道淡淡的虚影在祭坛之上凭空出现，而后渐渐化作实体。当虚影凝视后，三位强者同时显形。
。他们在成功复活时，纷纷看向林峰，恭敬的说道：“见过主人，请主人赐名。”林峰一愣，这才记起当初罗平复活后，因为需要面对德里兰，跳过了这一步，直接喊出了罗平的名字，所以最终系统也默认了罗平这个名字。现在和那时不同，所以林峰想了想，说道：“以后你们就叫林星、林剑、林中吧。”三人面露喜色，道：“多谢主人赐名，吾等必将为主人舍生忘死。”林峰点了点头。随手丢了道侦测术，显示这三人对自己的好感度都是生死相随。确认无误后，林峰才放下心来。目光之城，城主府。林峰此时手中拿着战争结算清单，他耳边的系统提示响个不停。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得魔晶矿、史诗级 X 5叮咚，你触发了万倍增幅，你获得金矿、传说级 X 1叮咚，你触发了万倍增幅，你获得金币加1 2 0 0 E。林峰看到最后这次的伤亡统计，人族这边依然战损很低，精灵族那边伤亡竟然也不大。林峰看到这些信息也不意外。当时林峰的军团攻入城中，有许多精灵族将领们向军团将领投降，只不过列举出了不少条件，比如要优待俘虏，争取不得劫掠平民、毁坏城池等。而这些条件对于林峰来说不算什么，保存精灵族人口为林峰所用才是最核心的，所以在不触碰底线的情况下。林峰直接答应了对方的投降要求，这也导致了此战之中，精灵族约有三百多万战士和千万平民被俘虏。领教了兽族凶悍的林峰，倒是对精灵族产生了些许兴趣，说不定以后能从这批精灵族 NPC 中抽调一部分精锐，组成精灵族弓箭手军团。不过现在的话，还是算了吧，先让这些精灵族战士挖几百天的矿再说。想到这里，林峰的视野从清单底部又回到顶部，魔晶矿吗？林峰眼神微动，他记得前世金币贬值的厉害，魔晶币便应运而生。前世一百金币才能兑换一枚魔晶币，并且受到系统的承认。这个矿的价值不小，还是史诗级的。林峰眼神发光。要知道，魔晶矿不仅能作为货币，游戏与现实融合后，各种依靠魔晶为能源的魔晶科技应运而生。什么魔晶自走炮、魔晶飞翼、魔晶战甲、魔晶机械等，风靡现实世界。总之，魔晶矿是个极好的东西。看完了清单，林峰将目光之城更名为曙光城，并且氪金升为主城级别，暂时作为本势力的首府。现在林峰麾下有曙光、北洛、紫霄、君灵等城池，占地万余平方公里。麾下大军 NPC 大军曙光军团1 4 5 0 W， 玩家大军也增加到了6 0 0 0 W。神话级强者有高阶强者罗平、中阶强者林星、初阶强者莫奇、林剑、林中。治下平民人口总计 2.8 亿多，俘虏兽族。矮人、精灵等一族四千 W 军民，这等实力在天命大陆算是一股不小的势力了。想到这里，林峰便想到了国战和转职任务。若是等国战开启，不知道要等多久。林峰嘴角露出一丝冷意，想着道：“不若等灭了一族后，我强行打开国界，发动国战。”而就在林峰想到这里的时候，世界公告又突然响起：“世界公告，天府主城辖区九星魔窟暴动，魔族即将入侵。”世界公告。天灵主城辖区七星魔窟暴动，魔族即将入侵。世界公告：天启城辖区五星魔窟暴动，魔族即将入侵。世界公告：魔窟暴动，魔族入侵，全世界都将面临魔族威胁，请各大区玩家做好准备，抵御并消灭各大魔窟的魔族。林峰听完系统公告，心道一声不好。北境长城还有一族入侵，此时魔族却被放出来，尤其是九星魔窟，那可是有九位神话级强者的存在啊。其中必有魔族超阶和高阶的强者。总之，此时的帝国怕是已经快疯了吧？果然，世界公告在起。帝国公告：帝国昭告所有子民，北境长城尚有数十亿异族入侵，而今魔窟暴动，魔族入侵迫在眉睫，人族已面临倾覆之危机，值此至暗时刻。希望所有民众能够拿上武器，穿上战甲，骑上战马，为人族、为帝国出一份力。帝国永存，人族永存。叮咚，你是否接受版本主线任务？帝国之威。林峰听着耳边的系统提示，毫不犹豫选择接受。提示：你已接受任务，请注意此次任务按玩家爵位、实力划分任务难度。他迅速打开任务栏。帝国之威，诸侯。任务难度 S S S 级。任务目标：一、抵御并且击溃魔族入侵企图；二、抵御并且击溃异族入侵企图。任务介绍：秉东要塞之役，人族强者陨落。要色镇守使古阳，紧急向帝国求援。帝国派遣魔窟镇守使数十位与异族强者厮杀，而由于魔窟缺乏镇守使
，黑暗议会强行开启魔窟，释放了无数魔族。如今魔族内部正值统一之战时期，魔族北哥势力羽翼已丰，若魔族内部一统，接下来必然会趁机入侵，天命大落。人族内忧外患，文明随时倾覆。为了人族延续，诸君必须要完成任务，守护人族。任务时间：长期。任务奖励：帝国明星，人族贡献，军功金币声望，尚未神格碎片，成就、称号、爵位。特殊道具，国战军器，第七十二章，进入魔窟。林峰的眼神只在国战任务上稍作停留。这个任务自由度很高，但是奖励却是一点也不少。现在异族和魔族两方邪恶势力同时入侵，再加上暗中伺机而动的黑暗议会，林峰接下来必须小心行事才行。想到这里，他便迅速关掉界面，招来麾下强者。林峰扫视一众强者，淡淡道：“尔等且随我奔赴魔窟。”镇压魔族，强者们眼睛一亮，他们坚定道：“愿随主人赴汤蹈火。”天启城，五星魔窟，六道身影从空中掠过，落地后迅速朝着魔窟而去。林峰望着魔窟出入口，微微皱起眉头。此时的魔窟附近一片安宁，但他知道平静只是表面，魔窟内部现在已是一片死亡之地。此时，魔窟外部存在着大量的魔族的尸体。看到这些尸体后，林峰没有犹豫。直接朝着魔窟入口飞去。魔窟内部暴动，其实正是林峰的机会。他要进入魔窟，趁着魔族内部统一之战，好好重创一波魔族。想到这里，林峰一声令下，下魔窟。话音一落，他便率先冲入魔窟之中。罗平等强者紧随其后，刷刷刷，一行强者落入魔窟之中。远处天空之中，一道金色的身影盯着林峰几人进入魔窟，没有任何的阻拦。他是此魔窟的镇守使。魔窟前的大量魔族尸体，就是出自此人之手。他的职责只有一个，那就是镇压所有试图突破魔窟的魔族。至于林峰等人进入魔窟，这事情跟他没有半点关系，他只负责镇守此地，仅此而已。林峰刚进入魔窟，便看到了不远处正有魔族大军集结。看到这一幕，林峰看向罗平道：“说道，你们去拖住魔族强者，我先去灭了魔族军团。”罗平点头道：“遵命，主人。”话音落地。罗平带领众人化作五道光芒而去，而在几人离开后，林峰激活翅膀延伸特性，直接没入天际。片刻不到，他便来到魔族军团之上。此时，不少魔族强者都发现了林峰。人族，人族好大的胆子，居然敢深入我魔族内部！人族镇压我等无数年，都该死！杀！魔法盾，天降冰霜，灭世之炎，雷暴闪电蛇。林峰面对魔族的技能海，怡然不惧。他法杖频繁挥动，无数技能如雨般落下，瞬间，无数血红色的伤害从魔族战士头顶飘起。61225708， 暴击！ 61225708， 暴击！ 61225708， 暴击！叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了金币7 9 W， 经验值加 8.9 亿。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得了金币1 5 9 W， 经验值加15亿。叮咚，你触发了万倍增幅。你获得了金币2 5 9 W， 经验值加18亿。林峰一轮技能之下，魔族军团顿时死伤惨重。不论是魔族的传说级，还是史诗级强者，在无数技能下都被瞬间灭杀。只是短短几分钟时间，庞大的魔族军团已经濒临崩溃。此时，魔族的士兵感觉仿佛面对的不是一个人类法师，而是法神。这是神话级强者，不是？他身上没有那等强者的气息。可他如此凶悍，怎么解释？该死！杀了他！林峰继续倾泻着自己的技能伤害。短短的十分钟，魔族的数十万大军瞬间团灭。林峰深吸一口气，看向自己的财富值： 9 5万亿，上涨中。这些钱应该够复活一批神话级强者了吧？想到这里，林峰展翅飞向一旁的几尊神话级强者的战场。由大量神话级强者交战而形成的神域战场之中，魔族的五位强者和罗平等强者疯狂厮杀。原本双方只是势均力敌。可这个平衡在林峰加入战场后便被打破了。此时，魔族首领格雷斯当即脸色大变，但是他迅速察觉到林峰身上的气息，顿时发出冷笑道：“你们人族没人了，派一个小娃娃出来送死。”林峰瞬移，迅速接近他，直接对着他扔了一道侦测术。魔族首领 BOSS 格雷斯，神话级，等级95等阶神话级，血量十亿八千万，二十亿五千万，攻击。一千 W 幺五零零 W， 防御八八零 W， 技能魔灵魔刀斩魔岩术神级魔抗
，神级物抗，神级闪避，神级魔功，神级物攻，不朽物质785点。介绍：五星魔窟首领，魔族神话级高阶强者，魔族北哥麾下36路魔族统领之一。格雷斯此时正在和罗平厮杀，但两位强者境界实力相当，短时间内分不出胜负。而这时林峰强势介入，风之束缚，雷暴闪电蛇，林峰法杖一挥。神话级的禁锢沉默祭释放，滋啦啦，无数道雷霆从天而降，将格雷斯笼罩。其中十万道雷霆化作十万雷蛇，疯狂劈向格雷斯。与此同时，格雷斯惊愕地发现自己居然无法动弹，甚至连技能也无法使用。正义裁决，罗平抓住了这一瞬的机会，手上剑芒大作一剑劈在格雷斯头上，飘出了一个天文数字： 1 2 3 5 W， 要害攻击。而林峰的伤害全是真实攻击，无视了防御和抗性，无数道伤害从格雷斯身上冒出。61225708， 暴击！ 61225708， 暴击！ 61225708， 暴击！格雷斯眼里都快冒出火来了。就这短短的一瞬间，他便受到了重创。而这一切都是因为刚刚强势闯入的人类法师。格雷斯此时顿觉脸上火辣辣的，他刚开始还觉得人族无高手，此刻自己差点丧命于人族法师之手。简直打脸！他牙齿一咬，突然一声暴喝，他居然挣脱了神话级技能的禁锢和沉默。格雷斯恨恨地看向林峰：“给我死！”他竟然无视罗平全力攻击，迅速朝林峰而来。同时，一道系统提示在林峰耳边响起：“叮咚，你的技能‘风之束缚’已被强制破解。”林峰眼神一凝，却并不惊慌。他也没有指望风之束缚能完美禁锢沉默住高阶强者。要知道，高阶强者有高额的不朽物质。不朽物质万般妙用，破解技能极为简单。想到这里，林峰料定格雷斯使用了大量不朽物质。现在他体内的不朽物质肯定不会太多。你能挣脱一次，你能挣脱无数次。林峰迅速使用无限瞬移，拉开与格雷斯的距离。他同时挥动法杖，风之束缚。果然，格雷斯再次被禁锢和沉默。该死，该死，这人类真烦。格雷斯感受到身上的禁锢之力。他此生从没有如此痛恨过一个人类。林峰感受到格雷斯眼神中的痛恨，他不以为然，继续释放技能：雷暴闪电蛇， 61225708， 击。61225708， 暴击。61225708， 暴击。正义裁决，罗平迅速跟来，一剑劈过去，负一亿三千 W， 重创。格雷斯此时成了活靶子，不仅要承受罗平附加不朽物质的高额伤害，还要承受林峰的伤害。此时，他欲再度挣脱禁锢，却发现自己体内的不朽物质已不多了。我堂堂魔族先锋统领，难道今日就要如此憋屈死于区区人族少年之手？我恨呐、啊！林峰眼神灵动，随时准备跑路，但是他发觉格雷斯并没有挣脱禁锢，便放下心来。一时间，无数技能倾斜，终于，格雷斯被十万道雷蛇劈成了灰烬。叮咚，你触发了万倍增幅，获得了金币加五零亿，声望加十亿。上位神格碎片 X 1禁咒惊雷万象，天域战场门票 X 1林峰听完系统提示，顿时心中一喜。上位神格碎片，他记得100级转生后就可以选择融合神格，而上位神格正是最极品的神格，这才是他想要融合的神格。什么下位、中位神格不值一提，除了掉落神格外，居然爆出了禁咒。想到这里，林峰就想到了最先获得的火系禁咒——流星火雨，加上这本惊雷万象。此时已攒下两本了，林峰只要做完这个任务，得到了国战军旗后，就能直接强势击杀他国的国界镇守使，强行开启国战。这样的话，就能尽快完成转职提升等级学习禁咒了。而除了禁咒外，还有个掉落的物品，这个道具林峰前世都没有听说过，应该是属于极为稀有的特殊道具。想到这里，他直接将天域战场门票从背包中拿了出来。天域战场门票，出街，限制100张门票，特殊。界域战场，效果使用后可进天域战场，代表族群出战。介绍：想要终结你所在世界的黑暗和无尽入侵吗？想要你的族群傲视万族，站在万族之巅吗？那就来吧，参加天域战场。第73章，镇压，屠杀魔族神话强者，魔族高阶强者一死，魔窟内剩下的四名魔族强者心中顿时一慌。卑鄙的人类，竟然围攻格雷斯大人！对面有六个强者，我们才四个。这没得打，得想办法逃跑。击杀了格雷斯，林峰和罗平迅速强势介入其他强者厮杀之中。他瞬移来到魔族中阶强者面前，法杖一挥
，风之束缚，雷暴闪电蛇，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击。罗平和林星出手各施手段，负一一二五零零 W， 重创五五六五 W， 要害攻击。他俩出手何等强悍，瞬间将魔族强者的不朽物质清空，然后他们默契的离开，找寻其他对手。最后一击是要留给主人的，这一点他们早已铭记在心。林峰对魔族强者的伤害还在继续，数秒后，魔族终结强者血量清空，彻底陨落。与此同时，叮咚已触发了万倍增幅，获得了上位神格碎片、神话级 X 一、魔灵战铠、神话级、魔灵战靴、神话级、声望加5亿、金币加28亿。林峰听着系统提示，眼神微动，这波掉落中也就上位神格碎片称为极品。至于神话级的装备，留给武器吞噬升级也很不错。就在此时，主人，罗平忽然一声呼喊，林峰循声望去，原来此时罗平连同林星和莫奇制住了一名魔族神话强者。那魔族强者已经气息奄奄，只差最后一击。林峰看到这里，瞬移过去，光明神剑， 61225708暴击。魔族强者头顶飘出血红色的数字，然后立时毙命。与此同时。叮咚！你触发了万倍增幅，获得了中位神格碎片、神话级 X 一魔将战铠、神话级魔将战刀、神话级声望加2亿、金币加18亿。林峰听完系统提示，没什么表情。系统的奖励中规中矩吧。这时魔族只剩下了两位强者，他们想要逃跑，却被人族强者围堵，并且打得奄奄一息。此刻，所有人族强者都将目光看向林峰，魔族强者也看向林峰。你们嚣张不了多久。魔族强者愤恨道：“魔主北哥大人一定会为我们报仇。”魔族强者冷冷道。林峰嘴角泛起一丝冷笑，果断挥动法杖，天降冰霜，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击。叮咚，你触发了万倍增幅，获得了下位神格碎片、神话级 X 一魔将护腕、神话级魔将战铠、神话级声望加三亿、金币加十二亿。叮咚，你触发了万倍增幅。获得了中位神格碎片、神话级 X 一魔将战盔、神话级魔将护腿、神话级声望加 2.8 亿、金币加15亿。与此同时，世界公告：华夏玩家刑天镇压了天启主城的五星魔窟暴乱，特奖励成就镇魔先锋超凡级。世界公告连续响起三次，这让全世界玩家们目瞪口呆。我们才在魔窟集合，刑天就完成了镇压，还是五星的刑天。看我给你们表演个魔术，嗯，我任务完成了，你们呢？大概也只有在颜值这块，我能和刑天大佬五五开了。叮咚，你触发了万倍增幅，你获得成就人族镇魔使，你获得成就奖励进阶之时神话中阶 X 一。林峰听完系统提示，面色平静。进阶之时神话中阶和当初给莫奇使用的进阶之时差不多，只不过这次获得的道具能让初阶强者进阶成中阶强者。林峰一时不知道给谁使用。便放进背包，容后再说。天启主城五星魔窟之战结束。然而林峰并没有满足，既然来了魔窟，便要将这魔窟的天给捅破，镇压魔族，让其在短时间内无法侵扰天命大陆。想到这里，林峰对麾下强者道：“继续深入镇魔。”麾下强者闻言，连忙道：“吾等遵命。”林峰激活翅膀，迅速飞起。前世林峰经常刷魔窟，所以他对魔窟并不陌生。这魔窟内部自成一世界。魔窟星级越高，所占领的地盘越大，因为外界有人族镇守，所以魔族内部的内卷相当严重。也正因为如此，九星魔窟暴乱后，魔族第一件事便是要进行内部统一之战。而魔族北哥欲统一魔族后，率领无数魔族入侵人族帝国，人族必须趁着魔族内部倾轧之际，全力镇压魔族，否则等魔族统一，那便是帝国大难临头之时。想到这里，林峰心中已有计较。他率领一众强者飞到六星魔窟所在区域，抬头望去，视野里出现了一座魔族大城。人族强者一出现在此地，便瞬间引出了城中魔族六大强者。人族找死，人族都该死！杀！魔族强者瞬时便冲向林峰等人。两族之间有着血海深仇，不是你死便是我亡，所以并没有什么好谈的。见面直接开始厮杀。罗平以一敌二，同时抵挡住一名高阶和低阶魔族强者。林星对战魔族中阶强者，林中和莫奇对战魔族初阶强者，林峰则带着灵剑，风之束缚。
，雷暴闪电蛇，大天使之剑，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，二五六四 W， 重创。林峰和林剑面对的只是低阶强者，所以数秒后便将该强者击杀。叮咚，你触发了万倍增幅，获得了下位神歌碎片、神话级 X 一魔将护腕、神话级魔将战铠、神话级声望加三亿。金币加十二亿，林峰听着系统提示，他担忧罗平面对围攻坚持的艰难，所以迅速带着灵剑赶去支援其他人。风之束缚，雷暴闪电蛇，大天使之剑，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，二五六四 W， 重创，三四五六 W， 强直。林峰有着灵心与灵剑辅攻，很快将对面中位强者击杀。叮咚，你触发了万倍增幅。获得了上位神歌碎片、神话级 X 一魔灵战铠、神话级魔灵战靴、神话级声望加6亿、金币加28亿。拿到了神话级强者人头后，林峰对林星与林剑说道：“你们去帮罗平。”两强者点头，径直冲向罗平处。罗平本来以一敌二厮杀的颇为吃力，此时有两位强者支援而来，顿时形势逆转。人族强者瞬间开始压着对面两名魔族强者打，局势迅速朝着人族倾斜。林峰只是看了眼战况，便彻底放下心来。接下来，他使用瞬移，直接来到了莫奇身边。风之束缚，雷暴闪电蛇，神圣审判，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，二零六二 W， 重创。几秒钟后，魔族强者瞬间被林峰击杀。但诡异的是，一道世界公告先于系统公告响起。世界公告：九星魔窟附阵首使。神话级强者福山战死，世界公告：九星魔窟副镇守使，神话级强者青五月战死。世界公告：九星魔窟副镇守使，神话级强者龙断海战死。而这时，系统才响起：叮咚，你触发了万倍增幅，获得了上位神歌碎片、神话级 X 一魔灵战铠、神话级魔灵战靴、神话级声望加五亿、金币加二十八亿。林峰听着系统公告，不由得握紧双拳。想不到九星魔窟如此的凶险，此时不知聚集了多少魔族强者的九星魔窟倒是成了神级强者之墓。不过问题不大，对林峰来说这还是件好事。战死的神话级强者越多，他麾下势力的强者便越多。不知道最后那魔主北哥看到一水被复活后的强者后，究竟会是个什么心情？想到这里，林峰眼神微动。第七十四章，复活神话强者，实力再度暴涨。林峰直接从背包中拿出神话级道具《领袖旗帜》，提示是否花费 1.5 万亿金币凝聚人族陨落的三位神话级强者残魂。是，提示凝聚残魂成功。当前本道具暂存残魂：福山神话高阶、青五月神话中阶、龙断海神话初阶。林峰继续操作，提示是否花费 1.5 亿金币转化三位神话强者遗物。是，林峰沉声道，提示。残魂转化遗物已完成，这般流程做完，林峰将领袖旗帜放入背包，同时拿出复活祭坛，提示是否花费 1.5 万亿金币复活三位强者。是，林峰果断道：“叮咚，你成功复活了三位人族强者。”刷刷刷，三名神色木讷的人族强者凝聚身形，出现在林峰面前。目睹了这般景象的魔族强者们顿时惊骇：“什么情况？怎么眨眼间又出现了三名神话级强者？”他们是复活的吗？思思，这还怎么打？人族强者岂不是无穷无尽？不好，这个消息一定要告诉魔主大人。三名人族强者凝视了身形，他们见到林峰后，恭敬道：“见过主人，请主人赐名。”林峰略微一沉吟，说道：“以后你们就叫林山、林月、林海。”三位刚复活的强者恭敬道：“多谢主人赐名，我等愿为主人赴汤蹈火。”林峰点了点头，挥手道：“将这些魔族强者重创。”等我来击杀！三名强者道：“遵命。”有了三名强者的加入，魔族被完全碾压。如今人族强者加上林峰，一共有九位，而魔族只剩下三位。主人，灵山将一名魔族强者打得只剩下丝血，直接开始呼叫林峰。而此时，林峰直接瞬移到这名魔族强者面前，随后迅速挥动法杖，光明神剑，六幺二二五七零八，暴击！你触发了万倍增幅，获得中位神的碎片。神话级 X 一魔将战铠，神话级魔将战刀，神话级声望加2亿，金币加18亿。
。林峰听着系统提示，迅速飞到罗平处，那里的厮杀也快结束。五名人族强者已将二名魔族强者重创。风之束缚，雷暴闪电蛇，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击。魔族的一名高阶强者和初阶强者双双毙命。叮咚，你触发了万倍增幅，获得中位神歌碎片、神话级 X 一。魔将战铠、神话级，魔将战刀、神话级，声望加 2.2 亿，金币加19亿。叮咚，你触发了万倍增幅，获得上位神歌碎片、神话级 X 一、魔灵战盔、神话级、魔灵护腕、神话级，天域战场门票，声望加10亿，金币加50亿。林峰听着系统提示，直接飞到魔族城池上空，他毫不犹豫挥动法杖，天降冰霜，灭世之炎，光明神剑。雷暴闪电蛇，他这一轮技能下去便是一百多道技能，完全将整个魔族城池覆盖，城池内的魔族战士瞬间被灭杀。六幺二二五七零八，暴击！六幺二二五七零八，暴击！六幺二二五七零八，暴击！叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二四五 W 魔战铠甲传说级。叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二六五 W 魔战之刃传说级。叮咚！你触发了万倍增幅，获得金币加2 6 5 W 魔战护腕传说级，如海啸一般的系统提示在林峰耳边响起，整座魔族城池百万魔族战士竟被林峰一人屠灭。世界公告：华夏玩家刑天成功摧毁六星魔窟城池，特奖励成就镇魔柱石。世界公告连续响了三次，公告的内容像是一道光芒刺破了被乌云笼罩下的帝国。at 刑天666。我现在是一个只会喊666的机器人了，刑天大佬，你不要这么拼命啊，留点汤给我们喝好不好？人在游戏刚下魔窟，我的面前已经死了一堆玩家，这还是一星魔窟，不要问我为什么没死，因为我现在是一具尸体。叮咚，你触发了万倍增幅，获得成就镇魔之主，获得成就奖励进阶之时，神话中阶 X 3林峰听完系统提示，眼睛一亮，他记得在五星魔窟的时候得到过一枚中阶的进阶之时，那么加上这次得到的三枚。一共是四枚，正好能够满足麾下四名初阶强者进阶成中阶强者。想到这里，林峰找来林剑、林海、林中、莫奇，他把进阶之时、神话中阶每人都分一颗，然后说道：“用它提升实力。”四名强者顿时感激道：“谢主人赏赐。”他们迅速融合掉四颗进阶之时，瞬间四道光芒在他们体内一闪而过。下一刻，眼前几人全部完成了进阶，顺利成为了中阶强者。看到这一幕。林峰嘴角露出笑意，如此一来，麾下的八名强者们除了罗平和林山是高阶外，其余六位则全是中阶强者。果然，战争是提升实力最快的途径。林峰嘀咕道：“这种提升实力的机会可不能轻易放过。”想到这里，林峰说道：“继续推平魔族。”麾下众强者道：“愿为主人赴汤蹈火。”七星魔窟，林峰等人族强者快速飞到了魔族城池的上空，而众人的到来。直接引出了镇守此地的七名神话级魔族强者，其中高阶强者两名，中阶强者两名，三名初阶强者。魔族强者一见林峰势力如此多强者，且个个实力非凡，顿时脸色一沉。杀！林峰冷声道：“杀！”魔族不甘示弱。几分钟后，七大魔族强者陨落，魔族城池数百万战士被林峰镇压。叮咚，你触发了万倍增幅，获得上位神歌碎片，神话级 X 1魔灵战甲，神话级；魔灵护腕，神话级；天域战场门票，声望加十亿，金币加五零亿。叮咚，你触发了万倍增幅，获得上位神歌碎片，神话级 X 一；魔灵战盔，神话级；魔灵护腕，神话级；天域战场门票，声望加十亿，金币加五零亿。叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二四五 W 魔战铠甲传说级。叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二六五 W。魔战之刃传说级，叮咚！你触发了万倍增幅，获得金币加2 6 5 W 魔战护腕传说级。与此同时，世界公告响起。世界公告：华夏玩家刑天成功摧毁七星魔窟城池，特奖励成就镇魔之王。叮咚！你触发了万倍增幅，获得成就镇魔主宰，获得成就奖励进阶之时神话超阶 X 1进阶之时神话高阶 X 2林峰深吸一口气，脑海中响起两个字。血赚，成就奖励。经过万倍增幅后，居然爆出了神话超阶的进阶史，而且还有两个神话高阶的进阶史。得到这一波奖励。
。林峰觉得从现在开始自己要起飞了，他迅速招来麾下罗平和林星、林月。林峰将获得的超阶石递给罗平，随后又将高阶石递给林星与林月，说道：“这是进阶石，你们应该知道有什么作用，拿着吧。”三名强者激动地接过进阶石头，异口同声道：“多谢主人赏赐。”说完，他们选择融合进阶石，很快。三道光芒在他们体内闪过，进阶成功。林峰看见这一幕，心中甚慰。这一次魔窟之行赚大发了。如今自己麾下有一名超阶强者，三名高阶强者，四名中阶强者，这样强大的阵营势力，足以搅动天下风云。第七十五章，人族不朽。虽然一波肥，但林峰却并未满足于此。现如今，不论是强者数量还是质量，都远未达到能够藐视一切的地步。想到这里，林峰直接对着众人说道。下一个目标，八星魔窟。麾下强者应声道：“我等愿随主人出生入死。”林峰点了点头。以他如今的实力，挑战八星魔窟问题不大。这波打完，应该就能直接和魔主北哥激烈对线。也不知道那边战况如何了。十几分钟后，八星魔窟，神域战场之中，林峰麾下的人族强者和魔族强者激烈厮杀着。虽然双方强者数量相当，但在质量上，人族强者更胜一筹。而这个时候，一道身影瞬间降临战场，风之束缚，雷暴闪电蛇， 6 1 2 2 5 708暴击， 6 1 2 2 5 708。暴击， 6 1 2 2 5 708。暴击。林峰的强势加入，立马让原本占据上风的人族一方呈现碾压之势。三名魔族出阶强者数分钟内被禁锢而死，二名魔族中阶强者被五名强者围攻，同时也死在林峰手上。接下来便是魔族高阶强者，风之束缚，雷暴闪电蛇，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击。叮咚，你触发了万倍增幅，获得上位神格碎片、神话级 X 一、魔灵战甲、神话级、魔灵护腕、神话级、天域战场门票、声望加十亿、金币加五零亿。林峰听着系统提示。率领数位强者围攻魔族超阶强者，八个人族强者围攻一个魔族超阶，其中还有不断释放禁锢技能的林峰，所以不到一分钟，魔族超阶强者便含恨而亡。叮咚，你触发了万倍增幅，获得上位神格碎片、神话级 X 一、魔王战甲、神话级、魔王护腕、神话级、天域战场门票、声望加25亿、金币加90亿。同时，林峰毫不留情将魔族城池摧毁，天降冰霜。灭世之炎，光明神剑，雷暴闪电蛇，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击。叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二四五 W 魔战铠甲，传说级。叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二六五 W 魔战之刃，传说级。叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二六五 W 魔战护腕，传说级。只是瞬间，魔族城池的数百万战士烟消云散。与此同时，世界公告：华夏玩家刑天成功摧毁八星魔窟城池，特奖励成就镇魔王者。叮咚，你触发了万倍增幅，获得成就镇魔皇者，获得成就奖励。进阶之时，神话超阶 X 3进阶之时，神话高阶 X 4林峰听完系统提示，微微有些失神，这奖励实在太逆天了。三颗超阶进阶之时，便意味着林峰麾下。能有三个超阶强者，而四颗高阶进阶之时，便意味着林峰能让麾下四名中阶强者进阶高阶。如此一来，林峰麾下便有四名超阶强者和四名高阶强者，这等实力何其恐怖！如果上个魔窟是一波肥，那么这次则是一步登天。林峰深吸一口气，将进阶之时全都分发下去。转眼间，所有强者完成了进阶。看到这一幕，林峰心里涌起无限豪情。他说道。去九星魔窟，九星魔窟有魔主北哥，还有他麾下的诸多强者。但此时林峰的实力已经今非昔比，就算是面对近乎统一魔族的魔主，他也不怕。九星魔窟，魔灵城，神域战场里正在激烈厮杀着。这一片神域战场宏大到夸张的地步，几乎笼盖了整个魔窟。那每隔几分钟，从神域战场上滴落的金色血液似雨点一般浇灌在大地上，可以想象有多少神话强者在其中厮杀。战况有多激烈？这时，有两道魔族强者尸体忽然从神域战场落下，砸入魔族城中。见到这一幕的魔族战士们不禁发出惊呼：“魔主大人加油！”
，这些人族强者竟如此顽强，可恶！我们魔族强者数量上占据优势，不慌，厮杀还在继续。此时，神域战场上突兀的飞下二名人族神话级强者，他们各自搀扶着，狼狈的落入人族阵营之中。席子明前辈，周英前辈，你们没事吧？老席、老周，现在战况如何？他俩刚刚落地，便被一群人族神话级强者围住。这些强者都有共同的特点，他们浑身带伤，有的甚至残疾，伤势重些的，此时已经无法动弹。此番人魔两族大战，人族出动了38名强者，魔族这边却有70多位，而魔族这边还有超阶巅峰的强者——魔族北哥。所以此战开始，人族便被魔族压着打。到了此时，人族强者已经阵亡了三人，重伤了15人，还有20名强者在神域战场中与魔族厮杀。听到大家问询。重伤的席子铭刻出几口血，他眼神悲怆，缓缓道：“魔族势大，此次镇魔之战有些悬了。”周英补充道：“战场中，我们人族强者人人浑身带伤，都在强撑。”说到这里，这位人族神话高阶强者竟哽咽道：“我们对不起战死的兄弟，对不起族群。”他摇着头，声音中带着悲怆。听到两位强者的回答，一股绝望和悲怆的气氛无声的在蔓延。重伤的18名强者们，有的绝望，有的红了眼眶。有的在无力悲叹，我人族何以至此？席子明不禁仰天问道。要知道，人族强者虽然不少，但还要分出部分精力来对付北境兽族。如今这几十位人族强者，已经是人族能调动强者的极限。这些强者陨落在此的话，人族怕是要万劫不复，魔族便再无障碍，肆意糟蹋着人族帝国。而北境要塞那里也会被异族攻破。此时已到人族生死危亡的紧要关头。想到这里。忽然有强者咬牙站起来，他扫视一众强者，道、啊：“我不能眼睁睁看着传承万年的族群断送在我等手中，此战我亦与敌同归于尽，为族群流尽最后一滴血。”说完后，他身上突然冒出金色的火焰。众强者知道他在燃烧不朽物质，也就是在燃烧生命。他眼看向神域战争，眼中寒芒一闪，唰，他竟冲入神域战场。很快，神域战场中突兀的响起一声爆响。就连扭曲的空间都被震荡成波纹形状，强者自爆，这是人族最后的倔强。刷刷刷，又有数名强者燃烧生命站起来，他们强行压制住身上的伤势，视死如归。诸位，我等先走一步。说完，数名人族强者冲入战场，轰隆，轰隆，轰隆。这时，数道魔族强者尸体纷纷从神域战场落下来。看见这一幕。剩下的人族强者们精神一振，他们咬咬牙，居然先后点燃了身上的生命火焰。人族永存，刷刷刷，又是无数身影投入神域战场。不一会儿，神域战场竟连连响起爆响，十多具魔族尸体如雨点般落下，里面更是响起了魔族北哥咆哮愤恨的声音：“啊啊！不灭了人族，我誓不罢休。”第七十六章，最终战场，魔主首领北哥。林峰激活了翅膀的延伸特性，随后他快速带着八位强大的人族强者来到了九星魔窟。九星魔窟面前，林峰降临此地后，便被眼前宏大的神域战场所吸引。与此同时，密集的世界公告突兀的响起。世界公告：九星魔窟副镇首使、人族神话级强者周英战死。世界公告：九星魔窟副镇首使、人族神话级强者席子明战死。世界公告：九星魔窟副镇首使。人族神话级强者陆法台战死，一连十多位人族强者战死的世界公告，自游戏公测以来还是首次。这足以表明，如今的人族强者们正面临着极为凶险的局面。此时，在世界公告消散过后，林峰眼神中露出无限杀气，盯着面前的神域战场，冷笑道：“你们先进去镇压魔族强者。”罗平为首的八名强者在接到林峰命令后，便立即化作八道光芒，冲进了神域战场之中。与此同时，林峰拿出领袖旗帜，他一一收集刚刚战死的12位强者残魂，随后又一个个转化为执念遗物，再用复活祭坛将他们复活。刷刷刷刷，十多位人族强者自祭坛之上走出。此刻的他们纷纷看向林峰，恭敬地说道：“拜见主人，请主人赐名。”林峰想了想，道：“你们就按照一到十二命名吧。”多谢主人赐名，吾等愿为主人效死。林峰点了点头，随后盯着眼前的12名强者看了起来。其中， 0 1到零四是高阶强者， 0 5到零九为中阶强者， 0 0到十二为初阶强者。林峰原本有8位强者，加上这12位，则一共拥有20位神话级强者。想到这里
。林峰直接开口说道：“随我冲进神域战场，杀光魔族！”话音落地，他展翅直接飞向了神域战场。十二位强者顿时化作光芒紧随，也跟着林峰一同冲进了神域战场之中。这一幕，神域战场外的人族强者都看到了。而此时，这群强者尽皆目瞪口呆，怀疑自己是不是出现了幻觉。刚才林峰带强者前来，已经让他们怀疑人生。现在人族还有如此多高阶强者能来支援，这还不算什么。当他们亲眼看见林峰将死去的人族强者复活，便彻底惊呆了。好家伙，刚刚还英勇就义的战友，竟然复活出现在了自己面前，这冲击力简直了！此时，不少人族强者回过神后对视一眼，有些骇然。我刚刚看打了老周和老席，我还看到了罗平、林云中呢。他们不都是死了吗？难道是因为我们快要死，出现了幻觉？不可思议！他们居然能被复活，那复活他们的人又是谁？神域战场，罗平等八位强者强势加入战场，这让人族本以岌岌可危的形势有了很大变化。人族强者等人惊骇地注意到，这波进来的强者竟全是老熟人。罗平，平哥是你吗？林恒星，星姐不是死在北境长城了吗？还有小月，阿月怎么回事你？你刚刚不是战死了？罗平，林恒星，云剑影，凌云中，超阶神话强者。李子玉内心惊骇，这些人族强者不是已经战死了吗？为何还能出现在此？不对，他们应该是被谁复活了？李子玉老练的察觉到罗平等人的不同寻常，所以迅速推断出这些人应该是被谁复活而丧失了记忆。人族强者纷纷惊骇，然而魔族这边更是觉得见鬼了。明明不久前自爆阵亡对魔族造成了重大杀伤的人族强者，此时竟又出现，而且强者人数还变多了。这就离谱，更离谱的是，进来的人族强者竟然有四名超阶和四名高阶强者，这魔族直接慌了。魔主北哥此时被两位超阶人族强者围攻，但占据上风的却是魔主北哥，毕竟他是超阶巅峰强者，在场的两族强者中他实力最强。北哥轻易压制住两名超阶强者，他看向人族出现的援军，这一下让他差点慌了手脚，因为这援军中有几名人族强者是被他亲手斩杀的。可是现在他们居然复活了，北哥有些想不通，这死掉的强者怎会复活？就算复活，他们的实力怎么还能短时间内提升这么大？现在北哥脑袋有些大。然而，刷刷刷刷，神域战场中十多位人族在林峰的带领下强势闯入。看到这一幕，北哥恨不得将自己的眼珠子挖出来。尼玛，刚刚死掉的十多个人族强者全他妈活过来了，而且身上一点伤都没有。我特么杀了个寂寞。魔主北哥简直要吐血，这还玩个毛！林峰带着新加入的12名强者冲进神域战场，在加入战场后，只见他冷冷盯着眼前的魔族强者，说道：“镇压魔族，是主人。”众强者快速冲向了四周的魔族强者。神域战场中有了20名人族强者的加入，人族的局面顿时好转。此时的人族强者已有40位，魔族强者也只剩下40多位，其中两族强者的质量相当。基本都是中阶强者以上段位的高手，而这个时候，林峰也直接加入了战场。几个瞬移术后，林峰直接来到了罗平附近。此时的罗平正与一名魔族高阶强者厮杀。看到这一幕，林峰迅速挥动法杖，风之束缚，雷暴闪电蛇， 61225708。6122275708。6122275708。6122275708。正义裁决，负二一八千 W。重创！几秒钟后，魔族的高阶强者不甘的死去。与此同时，系统提示音响起：“叮咚，你触发了万倍增幅，获得尚未神格碎片、神话级 X 一、魔灵战刃、神话级魔灵护腕、神话级天域战场门票，声望加十亿，金币加五零亿。”林峰和罗平配合默契的，轻易击杀了一名魔族高阶强者。找高阶强者杀！林峰忽然对罗平说道：“遵命，主人。”罗平回应道：“林峰点了点头。之所以要找高阶强者，是因为超阶强者怕是能轻易挣脱禁锢技能，而且超阶强者无论是生命力还是手段，都远非高阶强者可比。高阶强者虽然也能挣脱禁锢技能，但也只能挣脱一次，所以击杀高阶强者性价比最高。”林峰和罗平配合极其默契，两人迅速找到目标。林峰法杖一挥，风之束缚。罗平此时爆发出最强攻击。一剑劈在魔族强者头上，负二一八千 W， 重创，雷暴闪电蛇， 6 1 2 2 5 7 0 8暴击
61225708， 暴击！ 61225708， 暴击！几秒后，又一名魔族高阶强者身死。叮咚，你触发了万倍增幅，获得尚未神格碎片、神话级 X 一魔灵披风、神话级魔灵战盔、神话级天域战场门票，声望加十亿，金币加五零亿。林峰听着系统提示，又迅速找到了下一个目标。不到十分钟。竟然有15名魔族高阶强者， 2 5名中阶强者死在了林峰手上。而此时，魔主北哥已经在和几十名人族强者厮杀。强悍如魔主北哥超阶巅峰的实力，面对着几十名人族强者的围攻，他此时已经伤痕累累。林峰将视野放在这位最后的大 boss 身上，他照例扔了一道侦测术过去。魔主首领北哥，超阶 boss， 等级，等阶，神话级，血量，攻击，防御。技能介绍：魔族魔主，超阶巅峰的强者，统领亿万魔族。思思，不愧是魔主级别的存在。这还是林峰第一次侦测，没有侦测到详细属性的 NPC。杀了他，这个任务就完成了一半。想到这里，林峰眼神中杀气凛然。不知道超阶巅峰级别 BOSS 的掉落会出现什么好东西。第77章：空间戒指。此时，魔族北哥已被人族强者逼到山穷水尽。他现在面对的是四十多名人族强者围攻，这等场面，即便是超神级强者也无法应付。何况他还只是神话超阶巅峰而已。几分钟后，魔主北哥受到了严重创伤。就在这时，罗平忽然一声大喝：“主人！”林峰一直在战圈之外，当他听到罗平呼喊后，便立即瞬移而来。法杖挥动之间，数道技能倾泻而出：“风之束缚，雷暴闪电蛇。”很快。魔主北哥头顶不断飘出血红色伤害数字， 6 1 2 2 5 7 0 8 6 1 2 2 5 7 0 8暴击！ 6122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826122570826
，所以林峰暂时还学习不了。除了禁咒技能书外，掉落的物品中还有不朽物质碎片和尚未神格，这两样东西都需要收集。现在还早，也可以暂时不管。而空间戒指、神话级这件战利品，林峰有些好奇，所以他直接从背包中将戒指拿了出来。空间戒指、神话级，等级一，等阶神话级，效果佩戴后。可获得五百乘以五百平方空间可存活物，特殊，不受碰撞面积限制。介绍：神奇的空间戒指极为稀有，据说天命大陆上总共都没有几个。林峰看完装备的效果，林峰顿时一愣。这玩意儿虽然只有一条效果，但真的极品辅助装备。最关键的一点是，它能够存放活物，且不受碰撞体积限制。那岂不是说，自己能将麾下一众神话级强者全放里面？这就逆天了。想象一下。林峰利用传送进入敌对大区主城，释放出几十尊神话级别强者，这效果就离谱。想到这一点，林峰果断地将空间戒指戴上。就在林峰清点着奖励的时候，远处罗平等神话级强者聚在了一起。罗平，你刚刚喊他主人，这是什么情况？你们不是已经死了吗？难道是被他复活了？能见到他们真好，可惜虽然他们死而复生，但似乎失去了记忆。看见他们还活着，这已经很不错了。是啊，最起码他们还活着。林峰将收获的道具物品全部清点完毕，此时他才注意到自己的一旁的众多神话级强者。接下来，林峰缓缓走过去：“主人！”众多神话强者躬身叫道。听到这里，林峰点了点头，看向其他神话级别强者说道：“此间事了，诸位可以离开了。”其中一个神话级强者听到林峰的话后，站了出来，对着林峰轻声问道。不知阁下是否能告诉吾等，罗平他们究竟怎么了？想要死而复生，必然要付出代价。林峰目光如同火炬般闪烁，扫视四周，说道：“其他的无可奉告。”如今林峰实力大涨，根本不需要惧怕什么。所以林峰说得很清楚，林峰掌握的复活之秘让人族 NPC 心情复杂。毕竟，这可是极为可怕的秘术。若是自己哪天阵亡，或许也会如同罗平等人一般，被对方施展秘法复苏。想到这里。其中一位神灵强者缓缓开口说道：“能死而复生也算造化。好了，别叨扰刑天阁下了，我们该走了。”嗯，众神话强者答应一声，随后化作一道道流光，消失在了原地。林峰见人族 NPC 强者离去，很快便将目光投向而来远处。他还没有忘记魔窟城池中聚集起来的千万魔族战士。想到这里，林峰飞到魔族城池上空，挥动法杖，天降冰霜，灭世之炎。光明神剑，雷暴闪电蛇，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击。叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二四五 W 魔战铠甲传说级。叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二六五 W 魔战之刃传说级。叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二六五 W 魔战护腕传说级。半个小时后。林峰看着眼前被摧毁殆尽的魔族城池，心满意足。如今魔窟之患已解决，就差北境的五族联军了。林峰眼神闪动，是时候镇压一族了。若是能镇压一族，后续就能去做转职任务了。第七十八章，黑暗之源，北境长城，丙东要塞，杀，攻破人族要塞，胜利属于猛犸，杀，比蒙无敌，杀。此处无尽的杀戮，四连天地都被染成血红色。无数的异族和人族战士在绞肉机般战场中互相搏命。神域战场中，异族和人族的神话级强者们依然还在厮杀着。就在这时，天空中忽然出现一抹身影，那身影迅速飞到神域战场边缘。林峰抬头打量此处的神域战场，此地的神域战场竟比九星魔窟的神域战场还要大，产生的空间波动还要剧烈。这神域战场的规模比魔主北哥要大上一倍，怪不得帝国只能派出少数强者前去镇魔。原来这里才是主战场。想到这里，林峰激活空间戒指，刷刷刷，顷刻间，二十道人族强者的身影凭空出现。林峰第一时间赶来此处，所以并没有带上系统奖励的十名初阶强者，而且初阶强者的生命力太弱。林峰看向面前的神域战场，说道：“随我前去杀尽一族，镇压一切人族之敌。”人族强者们纷纷道：“愿随主人前往。”林峰点了点头，顺时便冲进神域战场之中。与此同时，他身后的几十名强者也跟随进入。刑天，突然间，神域战场内响起一声苍老的暴喝声。
。林峰转头看向声音来处，那人一身黑袍，浑身有着浓浓的黑暗气息。他就是德兰的老师。林峰打量了下，心中有数。刑天，你竟敢杀我徒弟，给我去死吧！顷刻间，只见一言身上黑光一闪，他竟直接舍弃了对手，瞬间出现在了林峰的不远处。保护主人，罗平等超阶强者反应何其快速！四名超阶强者瞬时挡在林峰身前，冲向伊言。伊言陡然一愣，林峰嘴角泛起一丝冷笑：“这老匹夫简直作死！”想到这里，他对身边的强者道：“你们去镇压其他一族强者。”刷刷，他身边强者立刻化作光芒消失。林峰的视线回到黑暗法师伊言身上。此时，四名超阶强者正在对伊言进行疯狂攻击。伊言脸色铁青，他突然有点后悔自己的鲁莽。该死！这个人类身边怎么会有这么多超阶强者？林峰悠然地扔了道探查术过去。L V 一言神话超阶，他看完探查到的信息，嘴角渐渐泛起笑意。林峰并不着急，现在一言被四名同境界强者围攻，他已是强弩之末。果然，几分钟后，主人罗平一声大喝，林峰立即瞬移过去，挥动法杖，风之束缚，雷暴闪电蛇，六幺二二五七零八零，暴击。61225-7080 暴击， 61225-7080 暴击。望着那一连串超过亿的伤害数字，林峰平静得很。他的称号对黑暗生物有十倍的加成伤害，所以很快，伊言便被林峰击杀。提示：你击杀了黑暗议会首领 BOSS 伊言，你触发了万倍增幅，获得技能书《黑暗之源》，尚未神格碎片 X 1天域战场门票 X 1进阶之时神话中阶 X 2林峰听着系统提示。眼神微动，竟然爆出了黑暗系的技能术，这波小赚。想到这里，他拿出技能书，他想也没有直接选择使用技能书。叮咚，你学会技能黑暗之源，你的技能栏当前有新增技能，可前往技能栏中查看。林峰打开技能栏，黑暗之源神话级，等级一，等阶神话级，效果使用后可指定一个目标，使其陷入黑暗深渊、黑暗侵蚀、黑暗铁幕等 debuff 之中，持续时间。一分钟，黑暗深渊使目标处于昏迷状态，黑暗幻境使目标血量上限负 1% 蓝量上限负 1% 黑暗侵蚀使目标当前主动技能随机封印一项。介绍：黑暗系法师必修的 debuff 技能书，但是容易被光明系魔法破解。林峰看完技能详情，随手关掉界面。黑暗之源不愧是黑暗系的核心技能，三项 debuff 全是极品，这还是自己得到的第一个负面技能书。而除了这个掉落外，还有尚未神格碎片和天域战场门票，这两样东西可以暂时忽略，但是进阶之时，神话中阶就很香了。如此，自己麾下势力又将出现两个中阶强者，这波小赚一笔。想到这里，林峰扫视整个神域战场，异族联军和黑暗议会的神话级强者加起来百多个，而人族强者原本只有六十多，有了新加入的二十名高质量神话级强者，此时人族局面顿时稳住了。林峰如对付魔族一般。开启了收割模式。上古小事件，数百名玩家看向城外源源不断的亡灵大军。亡灵大军中有无数的骷髅战士，他们在黄金骷髅战士的率领下，朝着玩家的城池进发。骷髅战士身后，则是无数的腐尸、石像鬼、巫妖王、亡灵骑士、地狱死神等等亡灵生物。然而，更可怕的是，天空中有强大的古龙在盘旋着。古龙骑士们骑着古龙，手持长枪，肆意在天空炫耀。数百玩家们愣愣地看着眼前这一幕。他们每个人脸上都被吓得惨白，眼神中更是充满了恐惧。华夏玩家楚放哥紧紧握住剑柄，扭头愤恨地盯着一群外区玩家。他恨恨地道：“这就是你们做的好事，你们居然为了完成任务将亡灵界打通。”他越说越是激动，他道：“你们知道这会造成多大的后果吗？天命大陆的主世界会被亡灵生物全毁掉。”外区玩家听见楚放哥如此叫嚣，顿时不愿意了。东营玩家有马贵将冷笑道。你们华夏玩家玩不起，他顿了顿道：“我们接受的任务便是打通亡灵界通道，难道我们为了主世界就要放弃 S S S 级任务吗？你未免也太天真了。再说了，我们这些天选者每个人都拥有 S 级以上的天赋，拥有各种隐藏职业，在游戏之初便脱离主世界，一直待在上古小世界，凭我们的实力降临主世界，轻易就能成为玩家领袖，然后率领玩家完成亡灵天灾任务，功成名就，又有何难？”东营玩家这番话深得外区玩家之心，甚至不少华夏玩家也在心里认同。有马说的对
，我们出自上古小世界，获得了无数的机缘，凭借我们的实力，轻易就能成为玩家领袖。是啊，是啊，我们可是天选者，是整个游戏里天赋最高的玩家群体，还是隐藏职业最多的玩家的群体？主世界那些玩家在我们面前算什么玩意儿？不错，只要我们成为玩家领袖，然后率领玩家完成亡灵天灾任务，反手又能捞一波系统奖励。这样看来，打通亡灵界通道真是血赚。楚放哥听着玩家们的讨论，脸色顿时阴沉下来。他在心中无奈地叹了口气：“楚放哥，你太将游戏当真了，认真你就输了。”华夏玩家劝道：“就是，我看这城池也不用守了，我们就让城池沦陷，然后就可以回到主世界了。我早就想回去了，这里来来去去就这几个人，没意思。”“是啊，回去多好，咱们一回到主世界，个个都是大佬，还不把主世界那群乡巴佬玩家们吓死，然后一个个都来跪舔咱们。”“哈哈，这画面想想都激动啊！”我对回主世界已经迫不及待了。第七十九章：列王之爵位，北境神域战场。随着灵风势力的强势介入，十多分钟后，人族强者几乎碾压异族和黑暗议会这方同盟。此时入侵人族的势力已然山穷水尽，无数强者被灵风所杀，他们只剩下兽族强者迪克在苦苦支撑。然而，顷刻间，无数道技能形成的技能海顿时将迪克淹没。噗！迪克虚弱的大口吐出金色的血液，他心知此事自己必死无疑。异族同盟已经无力回天，迪克双眼中满是不甘，怒吼道：“我不甘心！”就在这时，林峰几个瞬移来到迪克附近。下一刻，只见他法杖一挥，风之束缚，黑暗之源，雷暴闪电蛇，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，叮咚。你击杀了一族首领 BOSS 迪克，你触发了万倍增幅，获得经验值加1100亿，声望加15亿，金币加100亿，尚未神格碎片 X 5天域战场门票 X 1 0不朽物质碎片 X 5林峰听完系统提示，嘴角泛起笑意，终于将一族首领 BOSS 杀了。只是一族首领 BOSS 实力没有魔主北哥强，所以掉落的东西平平无奇。击杀了 BOSS， 剩下的就是一些小兵。林峰第一时间冲出神域战场。对着无数异族大军挥起法杖，天降冰霜，灭世之炎，雷暴闪电蛇，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，六幺二二五七零八，暴击，叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二四五 W 狂战铠甲传说级，叮咚，你触发了万倍增幅，获得金币加二六五 W 血战之刃传说级，叮咚，你触发了万倍增幅。获得金币加2 6 7 W 狂战护腕传说级，林峰只用了几轮技能，便将异族大军全部屠灭。当最后一个异族战士倒在地上时，系统提示连连响起：“叮咚，你完成了任务，帝国之危机。”叮咚，你触发了万倍增幅，你获得金币加 1,000 亿，声望加 1,000 亿，军功值加 5,000 亿，帝国明星加5 0 W 民族贡献度加5 0 W。您获得尚未神格碎片 X 2 0天域战场门票出街 X 2 0不朽物质碎片 X 1 0进阶之时，神话超阶 X 1进阶之时，神话高阶 X 4国战军旗，特殊稀有幻身药剂，神话级。林峰听完系统提示，微微一愣，这波收获实在是太大了。拿神格来说，目前林峰已经凑齐了上位神格，只要等级达到100级，便能够转生，融合神格，成为神话级强者。当然，系统奖励的进阶之时也很给力。如此。林峰便又能让手下马仔团实力再上一个台阶，而且任务奖励居然还有神话级的药剂，这简直是血赚！与此同时，系统公告响起：世界公告，华夏玩家刑天完成了版本主线任务《帝国之威》，为人族帝国历史掀开了新的篇章。在玩家刑天的拼搏下，魔族之患和异族之患已全部解决，特奖励玩家刑天列王爵位，同时华夏区金币掉落率提高 10%。持续一天，普天同庆，轰隆！世界公告像是一枚深水炸弹，再次将玩家们震撼住了。我是外区玩家，我现在更改国籍还来得及吗？必必必，消音，抗议！好事又没有我们外区玩家份。法克，请问现在飞往华夏的机票难买吗？我要去华夏。楼上别做梦了，我刚查了下，现在飞往华夏的航班一票难求，没那么夸张，机票也就比原来涨了一千倍。你有钱还是能去的。听完系统公告。林峰打开背包，拿出《列王任命书》，稀有，《列王任命书》稀有，人族爵位，限制人族，效果
。一、拥有列王爵位者，一人之下，万人之上，享有王者之礼仪。帝国各级各阶官员皆要向列王行礼。令，列王拥有额外的法律豁免权，刀斧不得加身，唯有超过 30% 的帝国百姓一致同意，才能定其罪行。二、拥有列王爵位者，可以开府设官，开军设帅，自行任命领地之属官。且受到帝国认可，可以对所有 NPC 或一人发布任务，任务受到官方认证，任务奖励由发布人自行承担。三、拥有列王爵位者，享有最高级别城池为王城，即城池数量不限，地域边界不限，所辖人口兵丁不限。介绍：列王爵位，列土封王。从此你便是领地之王者，人族之领袖。林峰认真看完爵位介绍，果断选择使用任命书。提示：你成功获得爵位，列王。列王林峰笑了笑，这个爵位便是人族顶点了，再上一步便是帝国皇帝。总的来说，列王爵位和皇帝并没有什么太大差距。在领地里，林峰可以随便任命官员，可以随便任命元帅将领。简单来说，就是和土皇帝一般，无非领地需要靠自己抢，只要实力够强，地盘抢的比皇帝大都行。林峰看完爵位，这才看向任务奖励。这波任务奖励都还不错。想到这里，林峰拿出药剂。幻身药剂神话级，等级一，等阶神话级，效果使用后可拥有九个分身，分身实力为本体的 100% 活动范围为 1,000 乘以 1,000 超过范围后分身自动消失。特殊分身拥有本体所有 buff 和天赋能力，持续时间12个小时。介绍，这是一款神奇的药剂，不过一定要记得保重身体啊！林峰看完后眼睛泛着光，这药剂。简直就是为了禁咒法师量身定制的外挂啊！喝下幻身药剂后，自己能召唤出来九具分身，每个分身的技能都有45道的话，加上本体便是450道技能。那也就是说，自己一个禁咒下去便是450道禁咒。嘶嘶嘶！好家伙，这是无敌的节奏！想到这里，林峰毫不犹豫喝下药剂。叮咚！你已服用幻身药剂，神话级，你触发了无尽光环天赋。你当前的状态栏有更新。请注意查看，林峰按照系统提示打开状态栏，换身 buff 可召唤九具分身，持续效果永久，这就很耐撕。林峰看完状态栏，随手就关掉了。任务的奖励还有，最让林峰在意的便是国战军旗。林峰从背包中拿出道具，国战军旗特殊稀有，限制华夏区，效果一，本旗帜可无限使用；二，占领外区城池后可以使用本旗帜。一旦使用，则该外区城池便视为华夏区领地，受到华夏区帝国 NPC 承认并纳入版图。介绍：真理只在射程范围之内，正义只在剑锋之上。你的真理火力够远够猛吗？你的正义够锋锐够坚韧吗？林峰看完国战军旗的介绍，这个道具和前世没什么差别，只不过前世这个道具被大公会所掌握，而现在落在自己的手上。我要的就是它。林峰嘴角带着丝笑意。有了这个道具，强行击杀国界守卫，强制开启国战也不是问题。第八十章上古秘境玩家。林峰看完国战军旗的详情，便放进背包。系统这波奖励还有一批进阶之石，而其中的超阶石只有一颗。林峰的眼神在林剑、林海、林中和莫奇身上扫了眼，随后他直接将一颗超阶进化之石递给了莫奇。林剑、林中、林海等高阶强者心头看到这一幕，满是羡慕。莫奇接过进阶之时，瞬间便开始融合。接下来，一道金光在他体内闪现。片刻不到，莫奇进阶成功。而在莫奇晋升成功后，林峰突然想到，曙光城内似乎还有十名初阶强者。想到这里，他率领众强者坐传送阵回到曙光城。曙光城，传送阵接连亮起。林峰走出传送阵，此时系统奖励给他的 NPC 强者早已在等候。十名神话级强者领着五千名史诗级强者。一万名传说级强者恭敬地等着主人的检阅，他们见到林峰的刹那，单膝跪地，将右手放在左肩肩膀，恭敬地道：“属下参见主人。”林峰淡淡的扫视了人群一眼，这一大百六多名的中低端强者很好弥补了林峰实力底蕴的不足之处。想到这一点，林峰侧着头对着身边的强者说道：“罗平，除了神话级强者，其他人你带下去好好安置。”遵命，主人。罗平恭敬地道：“接下来。”林峰淡淡的扫视面前十名神话出阶强者，说道：“从现在开始，你们的名字就按013开始排到023吧。”神话强者们微微一愣，连忙说道：“多谢主人赐名，愿为主人效死。”林峰点了点头，
。随后，林峰直接打开了背包。随后，林峰将四颗高阶进阶石和十二颗中阶进阶石分发下去，这让麾下众强者激动不已，纷纷道：“谢主人赏赐。”林峰含笑道：“武器装备都在军团仓库，你们去找莫奇领去吧。”遵命，主人。至此，林峰势力实力再度暴涨。林峰打发走麾下强者，随后才看向了自己的武器。自从上次升级之后，再升级便需要五十件神话级装备。而这次镇压魔族和异族，林峰身上的神话级装备能多到按批发卖。升级所需幸亏只是需要神话装备，而不是仅限于神话武器。这武器升级条件不算苛刻。想到这里，林峰开始对武器进行升级。叮咚，禁术法杖将要吞噬五十件神话级装备进行升级，请确定是否进行吞噬。确定。提示：你的武器禁术法杖成功升级，当前等级为二十级。林峰看向升级后的武器，下次升级需要一百件装备，还好还可以升一波级。想到这里，林峰再次选择升级。叮咚，禁术法杖将要吞噬一百件神话级装备进行升级，请确定是否进行吞噬。确定。提示：你的武器禁术法杖成功升级，当前等级为三十级。林峰听着系统提示，调出武器属性。升级之后的禁术法杖，不仅攻击力增加了一大截，然后智力属性也有所增加。最主要的是核心效果，使用禁咒后能让禁咒触发加四，这就厉害了。更厉害的是，这把武器几乎没有等级上限，这意味着林峰可以将武器升到100级、1,000 级、1万级。那那时，光是武器的攻击加成和属性加成就足以无敌。这还不算特殊效果，还有能解锁各种装备技能，极品啊！林峰再次感叹一声。随后，林峰将视野从武器上挪开。他记得自己身上似乎还有个技能还可以升级。想到这里，林峰果断使用潜能点。提示：你已使用潜能点进行升级。你的技能“黑暗之源”当前等级为二级。提示：你已使用潜能点进行升级。你的技能“黑暗之源”当前等级为五级。提示：你已使用潜能点进行升级。你的技能“黑暗之源”当前等级为十级。在将技能升级到十级后。林峰便打开了技能栏，看向了技能满级后的效果。黑暗之源满级前是三项负面 buff， 持续时间一分钟。黑暗幻境效果血量和蓝量上限负 1% 满级后，技能的三项负面 buff 持续时间长达10分钟。黑暗幻境提供对目标负 10% 的血量和蓝量上限，这就厉害了。该技能愈强则更强，简直极品。做完这一切，林峰将思绪放到了国界守卫身上。接下来，林峰准备开启国战。而想要强行开国战，则必须要灭掉外区的国界守卫。如今自己麾下拥有30名神话强者，镇压国界守卫问题应该不大。天元主城传送阵，刷刷，数十名玩家走出传送阵，他们好奇地打量着周围的一切。这就是主世界，我们终于回来了。我还没进新手村，就去了上古世界，特么连新手村都没见过。还是花花世界好啊，在上古世界，除了任务就是任务，无聊透顶。成哥。我们下一步要怎么办？陈哥，你的实力最强，我们都听你的。数十名玩家将目光投向人群最前方的那个身影上。顾城回过头，他眼神中的桀骜之色比以往更深。他意气风发道：“当然是建立工会，招募玩家。亡灵天灾即将来袭，我们只要稳住这一波任务，打响知名度，工会起飞指日可待。”顾城扫视一众玩家，自信道：“以我们的实力，在华夏雄霸一方，岂不是轻轻松松？”他笑道。楚放哥那个大傻 X 只会圣母，你们跟着我混是一个极为明智的选择，明白吗？众玩家听后纷纷附和。陈哥威武，不愧是上古世界华夏第一玩家。那是咱陈哥 S S S 级天赋，又有 S S S 级唯一刺客隐藏职业幽魂刺客，实力肯定碾压主世界排行榜玩家。楚放哥虽然也是 S S S 级天赋，他哪能跟咱陈哥比？就他那 S S 级隐藏职业神圣骑士和咱陈哥根本不是一个档次。顾晨听着玩家的恭维，露出一丝笑意。他笑道：“刚刚系统提示，我们都进入主世界等级排行榜了。”说到这里，顾晨桀骜道：“让我们看看主世界排行榜第一的玩家是哪个大区的玩家。希望华夏区在主世界不要表现的那么弱呀，不然太丢我们人了。”顾晨说完，便打开世界等级排行榜。与此同时，天渊主城，顾晨既然看不起我们，想走就走吧。说到这里，楚放哥看向身边的几十名玩家道。亡灵天灾这个任务必将给主世界带来一场灭世浩劫。我们除了联合主世界的玩家势力外，已经没有选择了。这时，他身边的一位女牧师说道：“楚放哥，你不要太担心，我们愿意跟着你
，就是相信你的人品和能力，毕竟你是最有资格做华夏玩家领袖的人。”楚放哥露出一丝笑意，点了点头，道：“谢谢你，孙山。”他顿了顿，道：“刚刚我们应该都收到了系统提示，主世界将我们的等级都排进世界排行榜了。我们看看华夏区排名前列的玩家有哪些，看看能不能联合他们。”一起对付即将到来的亡灵天灾。楚放哥说完，便打开华夏区等级排行榜，第81章：亡灵天灾降临。顾晨打开排行榜，他的视野里迅速出现了一个界面：世界等级排行榜，第一名：刑天4 0级，华夏大区曙光工会；第二名：奸侠3 9级，华夏大区曙光工会；第三名：长天3 9级，华夏大区曙光工会；第四名。那个男人三十九级，华夏大区曙光工会，第五名有山本川秀三十九级，东瀛大区。顾晨的眼神死死盯着“刑天”这两个字，他懵逼道：“四十级，怎么可能？”此时不只是他，连他身边的玩家们也发出阵阵惊呼：“我靠，这刑天吃什么长大的？全四十级了，不败死神山本川秀才排第五名，这就离谱，拥有。”龙血战神隐藏职业，号称上古世界第一玩家的有山本川秀，居然才排到第五名，真是难得一见啊！然而，当他们往下拉着排名，除了上古世界秘境中的那些熟面孔，排名前十万的玩家，华夏静静占据了 99.99% 的名额。这是什么概念？此时的华夏区已经有了轻易碾压所有外区玩家的实力，而且还是来回碾压外区玩家18遍这种实力。有玩家发现其中的共同点，今天大发现啊！你们看华夏玩家的后戳，他们全在一个工会，曙光工会，丝丝好恐怖的实力。华夏区他们一家独大，会长应该是刑天吧？他等级最高。顾晨也注意到了这点，实在是排行榜上华夏玩家后戳清一色的曙光工会太亮眼。他万万想不到华夏区居然能独霸全世界，而且华夏区早已有了如曙光工会这般强大的庞然大物。顾晨此时有些恍惚，他嘀咕着道。我们在上古世界秘境没有待多久啊，怎么感觉好像来到另一个世界一样呢？就在这时，玩家们又爆发出一声惊呼：“你们猜我看到了什么？刑天的宠物居然是神话鸡！我看看，思思这次的宠物等级都比我们高啊！刑天这么勇的吗？不知道他和有山本川秀谁更厉害些？当然是不败死神牛批啊！山本川秀一个人能单挑十名史诗级，这特么还用怀疑？你脑袋秀逗了！”顾晨听着玩家们的交谈。脸色瞬间铁青。四十级的神话级宠物，华夏区第一大工会，排名第一的刑天，他暗自捏拳，恨恨道：“在上古世界，我被有山本川秀压一头；回到主世界，我还要被刑天压一头。”可恶啊！楚放哥看着等级排行榜，顿时愣住。他张大嘴，不敢置信道：“这个叫刑天的，居然四十级，有转职限制他还能这么快？而我连前五都排不进去。”楚放哥怀疑自己是不是出现了幻觉。同样有玩家注意到这点，那个刑天四十级了，终于看到有人能压有山本川秀一头了，真爽！压有山本川秀的还是华夏玩家，双倍的快乐。孙山浏览着排行榜，他忽然惊呼道：“你们有没有发现，排行榜上的华夏玩家居然占据了 99.99% 的名额？发现了，我突然很自豪，华夏区竟如此牛批！哈哈哈，就华夏区这实力，以后打国战岂不是有手就行？”听着玩家们的讨论。楚放哥的重点却放在“曙光工会”四个字上。你们看，排行榜上的华夏玩家后面后戳全都是“曙光工会”。孙山经他提醒，也连忙看向排行榜。是的呢，上榜的华夏玩家都是“曙光工会”的玩家。这工会厉害了，居然统一了华夏区所有精英玩家。你们有没有注意到排名第一的刑天？只要不是瞎子都看得到吧？四十级他是怎么练的？开挂吗？敲黑板画重点，刑天也是“曙光工会”的。他肯定是工会会长了，何止呢？你们看，刑天的宠物都四十级了，比我们等级都高。我看看，我靠，还神话级宠物，简直逆天了嗷！楚放哥听着玩家们交谈，此时一个清晰的计划在他脑海里成型。他说道：“兄弟们，我们应该去找刑天谈谈。亡灵天灾任务即将开启，我们必须借助曙光工会的力量，让华夏区的损失减到最小。”孙山点头道：“我同意。最后，我们现在就去找刑天。”复议。曙光城，叮咚世界排行榜有大量更新，请注意查看。林峰眼神一凝，大量更新，难道是前世那群玩家跑出来了？前世的时候，林峰在游戏论坛知道了上古小世界的事情。原来在游戏之初，玩家刚创建完人物时，就有玩家被游戏系统选中
，直接出生在上古小世界，那里的一切都自成体系，两界消息断隔。他们这个世界的玩家，在完成第一波亡灵天灾前置任务后，便会降临到主世界，然后亡灵天灾任务紧跟着就会到来。林峰记的前世自小世界玩家降临后，大量排行榜高手被挤下榜单，里面有个敌对大区的玩家非常亮眼，一出现便强势霸榜。那个玩家便是东宁大区的有山本川秀，他在游戏前期号称世界第一玩家。不过这一世有林峰在，这个世界第一玩家怕是花落不到山本家了。想到这里，林峰嘴角露出一丝笑意。他打开世界排行榜单，果然上面就有有山本川秀的名字，果然是他们。林峰眨了眨眼睛，暗道：那几个华夏高手也出现了。他现在的记忆里还保留着这些高手的名字，不过印象却并不是很好。他们只会内斗，不值一提。林峰嘴角笑意一冷，前世这些小世界出身的玩家非常霸道，经常和主世界工会争抢地盘，尤其是那个叫顾晨的，三天两头搞事情。他们这些人着实让华夏区玩家内耗了几波。想到这里，林峰微微摇了摇头，还是不要和他们接触太多，道不同不相为谋。不过他们的出现，也就代表亡灵天灾即将开启。林峰眼睛露出光芒，这波亡灵天灾是世界性的。也就是说，各大区都将同步被亡灵界入侵，而亡灵天灾的破坏力对游戏世界来说是毁灭级别的。不知道多少 NPC 强者惨死，多少城池被毁，多少 NPC 百姓流离失所。虽然玩家的死伤也很惨重，但是也有部分玩家依靠这个任务一波肥，从此实力大涨，原地起飞。林峰想着上次小国战，加上华夏玩家一共也才两亿，而世界玩家总数此时已达到了45亿。总的来说，外区玩家虽重伤。但是元气未伤，底蕴还在。特别是大国战，自己不仅要面对玩家，还要面对 NPC 强者和无数 NPC 战士。想到这里，一个念头在林峰脑海里浮现：如果先让亡灵们消耗各区 NPC 和玩家一波。林峰点了点头，想到等我对其他大区在动手的时候，那就更轻松了。就在这时，一道系统公告突兀的响起：世界公告，亡灵界与天命大陆的空间通道已经打开，亡灵天灾即将来袭。请世界各区玩家做好准备。倒计时十分钟，世界公告响起三次。林峰听完后一脸的平静，果然还是来了。第八十二章神族之秘。世界公告：亡灵界与天命大陆的空间通道已经打开，亡灵天灾即将来袭，请世界各区玩家做好准备。倒计时十分钟，世界公告：亡灵天灾来袭，全世界玩家强制接受天灾任务。亡灵天灾，请各位玩家查看任务栏任务详情。三遍世界公告一过，但见原本晴空万里的天空陡然一暗，无数的云彩瞬间变换成黑色盖压着阳光，让整个世界黑白颠倒。天有异象，非妖即在。就在世界公告结束的同时，世界各区的 NPC 帝国瞬间变得犹如热锅的蚂蚁，无数百姓们从家中走出来，看着天空的异象，他们纷纷跪倒在地，祷告着诸神保佑。更甚者，有的百姓们一脸绝望。帝都众神殿，刷刷刷刷。大群神话级强者们飞向天空，他们愣愣地看向此时已暗无天日的景象，好浓郁的亡灵气息，这次麻烦大了。人族强者铁青着脸色呐呐道：“有人族强者一脸决绝呢喃道，自有记载以来，亡灵每隔三千年打通一次空间通道，入侵天命大陆，几乎每一次都会导致大陆百姓死伤无数，生灵涂炭。若非无数神话强者拼死抵挡，根本无法阻止亡灵大军的入侵，这一次怕是也不例外啊。”有人族超阶强者叹息道：“天命大陆本就是初级世界，空间不稳，神族又不允许我们人族强者参与天域战场，自然会多灾多难。”另一名强者脸色当即一变，怒斥道：“不可诋毁众神，多灾多难是神族给我们人族的磨难，我们人族每次都能挺过去，无非是牺牲而已。”那名超阶强者随即闭口不言，但是眼神中却露出不甘之色。帝都皇帝在大臣们的搀扶下走出宫殿，他仰头看向天空。皇帝的身子忽然一阵摇晃，但好在很快被大臣们扶住。他脸上满是沮丧，沙哑道：“先有异族联军，后有魔族入侵，如今又有亡灵天灾，我人族为何如此多灾多难啊？”陛下，您要保重身体啊！是啊，陛下，这次亡灵天灾来袭，亿万子民全都仰仗您呢、啊。皇帝忽然意兴阑珊地摆了摆手，叹道：“我老了，我怕是挺不过这一关了。”他对身边的大臣道：“你去趟众神殿，和神话强者弄个对策出来吧。”说完。他嘴里还在嘀咕道：“帝国真的经历不起太多磨难了呀！”东营区，嘶吼，嘶吼，一条血色巨龙
忽然从远处飞来，巨龙仰头对着天空嘶吼着。龙背上，一名长发直剑的青年盘膝坐在龙背上，他清冷的目光似乎穿透了乌黑的云彩。是有山本秀川，他就是号称不败死神的有山本秀川。是他？咦，他这条龙是从哪儿来的？我比较好奇，他现在飞在天上是要做什么？有山本秀川将清冷的声音道：“亡灵空间通道不在这里，我们去下一个主城。”他身下的巨龙开口道：“可恶，你竟强迫我做你坐骑，现在还想指挥我？你坐。”突然，巨龙感受到背上传来的浓烈杀机，他顿时打了个冷战：“你坐稳了。”有山本秀川眼前景色迅速倒退变换，曙光城，林峰突然收到工会高阶玩家的消息，一个教楚放歌的玩家有要事找自己谈，正是关于此次。亡灵天灾任务的事情，林峰看完冷笑一声，直接回复不理。前世楚放哥身边聚集不少玩家，但大多是野心之辈，后面更是会将楚放哥建立的工会架空。他们工会天天内斗，当时成为华夏区玩家的笑柄。林峰如今的工会内部无比和谐，如果被楚放哥带坏了，那就很头痛。所以他只想离他们这些人远些，和这些野心之辈合作是一点兴趣都没有。而且要谈论的无非是怎么对付亡灵之灾罢了。笑话，林峰什么时候需要和其他玩家合作才能完成任务？想到这里，林峰打开任务栏，看看任务吧。亡灵天灾，天灾任务，限制所有玩家，任务难度 S S S 级，任务目标击退本次亡灵界生物入侵。任务介绍：镇压亡灵界通道的上古小世界崩塌，亡灵界与天命大陆的空间通道重新连接，无数的亡灵生物将会降临整个天命大陆。而亡灵生物会毁灭掉一切文明，每个天命大陆的艺人为了生存，为了族群，为了文明，责无旁贷，以人族永存的名义战斗吧。任务时效：长期。任务奖励：许愿点。任务贡献度越高，获得点数越多。林峰看完后将任务栏关闭，他脸上此时竟带着笑容。许愿点啊，这可是个好东西。前世的时候就有玩家依靠许愿点一波肥，原地起飞。顾名思义，许愿点的意思便是。你想要什么，直接使用许愿点就行。当然，前提是你的许愿点得足够。价值越高的东西，需要消耗的许愿点数就越高。想到这里，林峰召唤来麾下所有强者，将他们放入戒指之中。他激活翅膀，嘴角露出一丝笑意。亡灵通道吗？我恰好知道在哪儿。林峰翅膀一震，便冲天而起。他激活了翅膀，延伸特性，速度极快。两分钟后，他便来到了天曲主城千里外的某处地方。林峰的身影顿停。此时，他的视野里出现了一道由黑色腐烂骨头组成、长宽百丈的黑骨门户。此时，黑骨门户已然洞开，无数的腐烂尸爪、鬼爪、骷髅爪从门户里出现。他们似乎非常迫切地想要爬出来。看到这一幕，林峰眉头一皱。他知道，公告里说的十分钟一过，这些亡灵生物都会出现。想到这里，他激活了空间戒指，刷刷刷，顿时三十名神话强者凭空出现。他们愣愣地看向面前的。亡灵黑谷空间传送门，这就是亡灵界的通道，这可是亡灵天灾，人族历史上最可怕的天灾。哎，不知道多少人又要在天灾中死去了。林峰一脸平静，一边听着身边强者讨论，一边释放出了九具分身。刷刷刷，九个一模一样的林峰忽然出现，他们的打扮、武器、技能和 buff 天赋全都一样。林峰这才看向身边的强者们道：“只要我们打碎这道传送门，华夏大区的。”亡灵天灾就会消失。众强者们听到他如此说，顿时精神一振，面露喜色。他举起法杖，平静的道：“随我一起攻击这道门户。”遵命，主人。强者们纷纷回应道：“第八十三章，以凡人之力见神明之伟业。”林峰率先挥动法杖，天降冰霜、雷暴、闪电蛇、灭世之炎、光明神剑。六二二五七零八，暴击。六二二五七零八。暴击，六二二五七零八，暴击。林峰的九位分身和主体同步释放技能，也就是说，他现在一道技能衍生出了四百五十道技能。他的技能虽不是倍数技，但就算是伤害叠加，那也是极为恐怖的输出力了。林峰如今的总伤害丝毫不亚于神话强者的全力攻击。此时，三十名神话级强者也同时出手，无数技能顿时将亡灵门户淹没，仿佛无穷无尽一般。刹那间。只见亡灵黑骨门户在不断遭受技能攻击后，一丝丝细微裂痕突然出现在门户之上。林峰不敢懈怠，他的技能不停倾泻着。神话级强者们见主人如此卖力，更不敢停下
，继续疯狂攻击。如此，几分钟后，咔咔咔，整个亡灵门户忽然咔咔作响，竟出现蜘蛛网一般的裂痕。林峰看到这一幕，嘴角露出一丝笑意。随后，黑骨门户内忽然响起一声通天彻地的嘶吼：“是谁毁我亡灵门户？该死！”就在这时，轰，整个亡灵门户陡然倒塌，瞬间便化作黑色气息，消失不见。林峰这才停下攻击，收回分身。神话级强者们也全都收手。与此同时，世界公告忽然响起：世界公告，华夏大区玩家刑天成功捣毁亡灵界空间通道，华夏区免于这次文明浩劫、亡灵天灾。特奖历代玩家：帝国明星加一 w， 人族贡献加一 w 点。华夏区公告：玩家刑天以一人之力扶大厦之降清。自今日起，华夏区七大主城特设刑天广场。立刑天雕像，自为后人榜样。华夏区公告：玩家刑天以一人之力扶大厦之降清。自今日起，华夏各大学院编撰历史，需加上刑天之功勋事迹，自为后人榜样。此时，叮咚已触发万倍增幅，获得帝国明星加一亿，人族贡献加一亿，许愿点加一亿。提示：你当前已身负人族和帝国气运，成为人族领袖，往后族群兴衰，族群历史将由你来书写。以人族永存之名义，请你继续为人族做出更大的贡献。林峰听着系统的一系列公告，嘴角含笑，终于做到这一步了。与此同时，天启主城，一座广场突兀的拔地而起。这个广场宏大，装饰华丽，却不失威严肃穆。广场中，一座高大的雕像正在快速成型，那竟是一个艺人的雕像。他法师打扮，手举着法杖，头望着天空，眼神里满是坚毅和不屈。而此雕像的底座。清晰的写着两个大字“刑天”，刑天名字之下便是介绍他的各种事迹，从枫叶镇除恶开始，镇压恶龙、粉碎兽人、矮人两族阴谋、攻伐一族、镇魔之战、击溃一族同盟，再到打破亡灵空间通道等事迹。这样的广场，这样的雕像，在七大主城同步出现。此时，各主城里无数的帝国百姓们走出家门，自发的聚集前往出现的刑天广场。当他们看到刑天一系列事迹，才陡然发现，原来。这个叫做刑天的艺人，为了帝国和人族，已做了这般多的事情。刑天真是一个了不起的人。刑天是一个伟大的法师，同样他也是一个伟大的战士。妈妈，刑天哥哥是法师，怎么会是战士呢？孩子，所有为正义而战的人类，不分职业和贵贱，他们都是战士啊。我明白了，妈妈，我长大后也要做刑天哥哥那样伟大的战士，守护你和父亲，守护帝国，守护人族，守护正义。好孩子，只要你以刑天哥哥为榜样。你就一定能成为伟大的战士！众神殿，哐当，哐当，哐当！众神殿内，神话强者们手中的武器不禁纷纷脱手，掉落在地。他们一个个目瞪口呆，半晌都没有反应过来。刑天破坏了亡灵空间通道，亡灵天灾已经没了。我不是在做梦吧？为什么我感觉到这么不真实呢？刑天，我记得他，镇魔之战，我和他有过交集。我也记得，当初还和他一起杀过一族同盟，简直太不可思议了。他一个艺人，怎么可能打碎亡灵空间通道呢？是啊，想找到亡灵空间通道都要花费一段时间，更别说打碎空间通道了。他到底是怎么做到的？不管怎么说，刑天是我们帝国和人族的英雄，他挽救了帝国，挽救了人族，真是了不起啊！他们这群众神殿的强者，在收到亡灵界入侵消息的时候，还在忧虑这次浩劫对人族的损失，转眼这场浩劫便被一个艺人化解于无形之中，这让他们震惊又不解，迷惑又惊喜。帝都。老麦的皇帝此时精神焕发，他咆哮道：“来人啊！宣布旨意，派出使团，赏刑天金币十亿。”这时，却有大臣颤巍巍说道：“陛下，你已经派出三支使团，赏赐刑天三次十亿金币了。”帝国皇帝一愣，他哈哈笑道：“那就再给我派出一支使团，不，派十支使团，看看我这皇宫还有什么能赏赐的，全给刑天拿去。”大臣顿时哭笑不得，无奈道：“遵命，陛下。”外区帝国，可恶啊！我们帝国怎么没有刑天这等人才？华夏过分了呀！你们竟有刑天这样的人才，而我却没有。一个刑天抵得上十个众神殿，为何我养了这么多废物，连刑天半个手指头都比不上？属实气人！世界频道此时分外火热。小辣吉，你们华夏玩不起，搞偷袭！托，马德，凭什么我们要打亡灵天灾？华夏区不用打，好事全是华夏区的，坏事全是我们外区的。我劝你们善良，有本事你们外区玩家也牛批起来啊！没有这个本事就不要瞎比比。OK， 你们华夏玩家。
到底在优越什么？不就是有刑天吗？你让刑天绑定我们去，照样能虐得你们华夏区怀疑人生，信不信？楼上就是极度刑天大佬，在我们华夏区鉴定完毕。呸！你们只是命好，论投胎的重要性。顾晨在收到世界公告的瞬间，莫名的一颤，他嘴巴呈 O 型，失声道：“这尼玛是出现 bug 了？亡灵天灾任务还可以这样玩？刑天他一个人能打碎亡灵空间通道？”顾晨此时脑袋一片江湖，他忽然对这个世界产生了怀疑。他实在是想象不出一个玩家能强大到刑天这种程度。刑天竟凭一人之力，便硬生生的终结了一场浩劫啊！这可是亡灵天灾，属于灭世级别的灾难啊！这就离谱。他身边的玩家们也是被震撼到不行。马德，这刑天是从哪儿蹦出来的妖孽？这三观崩塌了呀！同样是玩家，我怎么感觉到自己如此垃圾呢？刑天牛批啊！啪啪啪！我打自己脸，我现在承认刑天比不败死神要牛皮十倍，不一百倍。顾晨听着玩家们的讨论，陡然有种荒诞的感觉。他第一次觉得自己像是故事里面的井底之蛙。第八十四章，便是神族我，那又如何？族我者死。天渊主城 ，He to E， 什么华夏第一工会，玩家第一人，就这，就是我们诚心诚意找他合作，他居然看不起我们。我现在对刑天的好感度负一百万。楚放哥的脸色非常难看，他苦笑道：“别说了，刑天之所以看不起我们，是因为我们弱。”他苦着脸继续道：“我们还是要有自己的工会才行。”孙山闻言点头道：“没错，靠人不如靠己。”他们的话引来了玩家附和：“曙光工会有何了不起？给我们等着，迟早收拾他们。就是我们这么多高玩，一定能发展起来。等我们工会壮大，就狠狠打刑天的脸，让他明白什么叫末期少年穷。”就在这时，世界公告和华夏区公告接连响起。干！两大公告此时仿若一道晴天霹雳，将他们劈得外焦里嫩。一群玩家，你看我，我看你，竟相顾无言。楚放哥打破了平静，他苦涩道：“是我们误会了刑天，他原来是真的不需要和我们合作。”那些刚刚对林峰不满的玩家，此时脸色红透的如同柿子。刑天如此牛批，简直逆天啊！亡灵天灾不是 S S S 级任务吗？就这。我突然明白，为什么华夏区能独霸天下，曙光工会能一家独大了。刑天是个 bug 吧？妖孽啊，还能这样完成任务？我们还是小看这天下人，小看刑天了。楚放哥听着玩家们讨论，叹道：“我们既然不受刑天待见，那就好好提升自己实力吧。”对，工会一事不能落下。顾晨那边也在准备建立工会。孙山道：“可是刑天那般妖孽，我们在华夏建立工会也不知道能不能发展起来。”众玩家，东营区。亡灵门户，山本秀川手中剑光闪动，一道道绝强技能攻击在亡灵门户之上。此时，亡灵门户竟被他攻击的出现了丝丝裂缝，还不够，时间快来不及了。山本秀川疯狂攻击着，陡然间，一道世界公告忽然响起：什么？华夏大区居然打碎了亡灵空间通道？刑天，排名第一的华夏玩家。山本秀川的攻击陡然一致，他脸上露出不可思议之色，这就离谱。他看向自己对亡灵门户造成的伤害，再想想刑天，山本秀川不禁一阵沮丧。我和刑天的差距这么大的吗？死后，这时他坐下的血色巨龙一声咆哮将他震醒。同时，一道区域公告响起：东营大区公告，亡灵天灾将在30秒后开启，请各位玩家做好准备。有山本秀川咬了咬牙，可恶啊！如果我能像刑天一样，东营区也就不会有亡灵之灾了吧？想到这里。有山本秀川急忙催促坐下巨龙离开此地。曙光城，林峰回到大本营，他立即找来军团高层，传我令，两大军团全力备战。曙光军团指挥官何野忽然问道：“不知我王此番意欲何为？”林峰笑了笑道：“踏平富士山，血洗东营区。”他说完后顿了顿道：“我们只要强杀了国界守卫，到时候就能强开国战。你们备战，等我集结令。”何野瞪着眼睛失声道：“可是，可是。”国界守卫里有超神级强者存在啊！刷刷刷！此时，所有人的目光集中在林峰身上。是啊，每个国界的镇守使都是超神级，代表着无敌的实力。想要强杀国界镇守，又谈何容易？林峰扫视自己麾下一众高层，不屑冷笑道：“呵，超神级，凡我欲所为，便是整个神界族我，那又如何？族我者死。”在场诸多神话强者和军团高层听到这句话。齐齐挺直了腰杆，他们崇拜的看向面前这个少年。也许论实力，他们的王还不是无敌存在。
，但是论胆魄，属实盖压当代。身为王的下属，当真是与有容焉。属下遵命，愿随我王父汤蹈火，在所不辞。何也？谢磊、慕云等两大军团高层齐齐拜服道。林峰点了点头，挥手让军团高层退下。他这时对着罗平等强者说道：“这次随我去挑战超神强者，尔等可愿意？”众强者闻言，同声道：“愿为主人效死。”林峰嘴角露出一丝笑意，点头道：“很好，那我们走吧。”说完，他便让强者们进入他的空间戒指之内。林峰有着前世的经验，他早知道强行开国战是一件非常困难的事情。本来他打算率领所有 NPC 和异人玩家，使用人海战术强杀国界守卫，强开国战。但是如今他获得了一亿许愿点，那就不需要如此大费周章了。只是林峰也不知道，如果召唤出一名超神级强者，需要多少许愿点。但就算如此，林峰也愿意赌一把，疯狂一次。只要强杀了东营区的国界守卫，就能开启国战，然后自己的转职任务便能完成，便能继续升级。否则的话，自己会在四十级这个阶段卡住，这是林峰不能允许的。想到这里，林峰开始检索自己的前世记忆。东营区的国界守卫，我记得在出云城外的海港小镇附近。出云城，刷，一道身影走出传送阵。林峰看了眼华夏区地图，迅速关掉。前世的时候，国战是随着四十级玩家达到了十亿才开启，所以林峰并不知道海港镇在哪里。他激活翅膀，振翅飞行，飞向海港镇方向。海港镇，郊外百里，这里有一座传送阵，此地的传送阵比之主城那里的传送阵还要大百倍，因此形成了一个大型的传送区域。此时正有一名超神级强者驻守在此地，他便是东营区的国界镇守使。月下关山，此时，唰，一道身影忽然落在地面。林峰打量一眼盘膝坐在草席上的东营国界镇守使，他随手扔了道侦测术。东营国界镇守使超神级，看到这个属性，林峰深吸一口气。对面这个强者便是超神级的东营镇守使。林峰知道，在这个传送阵看不见的背面，也有一道传送阵，那里驻守的便是华夏区的超神强者。没有到开启国战的时间。超神强者是不会消失的。当着东营区镇守的面，林峰选择使用许愿点。叮咚，你正在使用许愿点，请说出你的愿望。林峰毫不犹豫道：“我想召唤超神级强者。”提示：“你只能选择召唤友好阵营的超神级强者。”提示：“你当前只能召唤人族先贤、神界强者。”我选择人族先贤。提示：“本次召唤需要消耗你身上所有许愿点，且召唤助战强者只能存在30分钟。”请确定，林峰听着眉头一皱，召唤还有这个限制，他果断道：“确定。”叮咚，你已使用一亿许愿点召唤超神级强者成功，请注意，时间一到，召唤强者会立即消失。系统提示音刚落，一股惊天地的气息突兀的充斥着这片区域。月下关山被这股绝强气息所惊醒，他豁然睁开双眼，两道金光在他眼里一闪而逝。他转头看向林峰，喝问道：“你是何人？你为何召唤超神强者？”林峰冷哼一声，并不搭理。哼，月下关山何时受过如此侮辱？他脸色当即一变，勃然大怒。就在这时，第八十五章，强开国战，目标东营区。就在此时，月下关山的额头忽然冒出冷汗，他扭头看向天空某处，唰，月下关山飞起，身上陡然爆发出一股绝强的威压。林峰瞧见东营镇守使的异常，也振翅飞到半空，看向某处。这时。一只雷球突兀的出现，林峰视野里那雷球和普通的终极魔法雷球术几乎一样，而人族先贤的身影始终没有出现，雷球就像是凭空出现。这是什么实力？月下关山忽然发出一声惊骇，显然他已感受到某种讯息，并且出乎他的意料。月下关山此时双手握住剑，狠狠朝那雷球劈去，火红的元素剑气劈到了神秘雷球身上，那雷球却并未有变化，神秘雷球反而吸收了火焰元素剑气。此时变成一半火焰一半雷电模样，咻！破空声响起，神秘雷球电光火石间陡然加速，冲向月下关山。而此时月下关山只来得及再出一剑，但见他剑出劈在雷球上，轰隆一声爆响，那雷球豁然炸开，而其中的火焰和雷电如有灵性一般，瞬时将月下关山包裹住。很快，里面便传来了月下关山凄惨的叫声：“啊！该死，这是什么魔法？你究竟是何实力？”为何我看不见你？难道你是传说中的永恒圣级？不可能，你无法降临这个世界。
。月下关山的惨叫声越来越虚弱，他最后只留下虚弱的一声，说道：“可恶，此时怎会出现超越我实力的强者出现？”唰，包裹住他全身的元素之力豁然消散，而原地则空无一物。林峰愣愣地看着面前一幕，超神级的东瀛镇守使就这样死了。他连对手的影子都没有见，只挨了一个技能就凉凉了。想到这里，林峰疑惑：自己召唤的不是超神级强者吗？这超神级强者之间的实力差别这么大吗？而且东瀛镇守使就这样死了，有点可惜啊。他还想着留点残骸，准备以后复活呢。要知道，当前版本是不会出现超神级强者的，也就是说，当前想要复活超神级几乎不可能。林峰本打算等后续版本开放后，拿出东瀛镇守使的残骸再复活。看来没有机会了。就在这时，天空虚无之处忽然响起一道清朗的声音：“老哥，教训个超神都不爽利了。”林峰闻声，眼神忽然一亮，想要追逐声音来源。但是当他如此做时，才发现那清朗的声音竟来自四面八方，又好像来自过去与未来。这就离谱，这得是何等境界啊！想到这里，林峰忽然问道：“前辈，您是何境界？为何不现身一见？”他也不知道人族先贤有没有离开。只是怀着侥幸之心问道：“谁知道？果真有声音回应，还是那道清朗的声音。嗯，当前时空的我自然是超神级，不过我得证时空大道魔法，一证永证。于时空长河之中，每个时间段的我都拥有无上之境。你若是想见我，那就解开时空境点吧，也许还有机会一见。你不要打扰我睡觉，我走了。呵欠。”林峰听完人族先贤这些话，似懂非懂，似乎自己使用一亿许愿点召唤出一个了不得的前辈。前辈能一招秒杀超神级强者，而且这个前辈似乎能遨游时空长河，还拥有操纵各时间段自身的能力，这就逆天了呀！林峰觉得自己这点实力和人族先贤一比，还差得老远。尤其是人族先贤最后一句话，是关于时空镜点的。这本技能书是林峰最为重视的一项，在前世被称为魔法师的终极追求。想到这里，林峰对于强行开启国战的心情更加迫切了，因为只有等级上来了。才有更多机会得到元素魔法之心，然后才能解锁时空镜点。林峰看向面前的东瀛大区传送阵，他预备的神话级强者这次没有派上用场，只因为那一亿许愿点竟召唤出了位神秘强者。可这波收获也算是不小了。东瀛镇守使一死，这个国界传送阵便可以使用了。想到这里，林峰释放出了诸强者们，并让莫七前去告知军团高层，将大军全部集结。然后林峰在此地搭建传送阵。此时，他背包里的传送阵零件还有很多套，足以林峰随意挥霍。曙光城，此时天劫军团正在紧急集合，无数玩家动作干净利落，迅速找到自己的团队，整齐划一，集合起来。军团玩家们也不知道发生了何事，他们只知道刑天会长突然下令集结，怎么突然集结了？肯定是有大动作，只是不知道这次刑天会长要盘谁，不会是去打精灵族吧？这个我喜欢啊。你喜欢的是去打精灵吗？我都懒得揭穿你。暮云作为天劫军团的指挥官，此时看着自己军团集结的差不多了，他连忙说道：“肃静，肃静。”果然，暮云一开口，玩家们便硬生生闭上了嘴巴。暮云扫视着面前众玩家，肃穆道：“这次我们军团的作战目标在海外，而我们的最终集结点将在海港镇。”暮云的话音一落，顿时让军团玩家们纷纷变了脸色。海外。这是要打国战的节奏啊！我怎么没有收到系统提示？国战开启了吗？我这游戏系统不会坏了吧？国战，海港镇在地图上隶属于出云城，而出云城离东瀛最近。我去，不会是要打东瀛狗？这尼玛我不得拿出十二分力气！牛蛙牛蛙，会长就是这么暴躁，强行开启国战。马德，上次小国战还没有打过瘾呢，那次东瀛只有千把万人吧？是呢是呢，东瀛玩家可是有一亿。上次小国战只来了一成的玩家，那这次可要好好的揍他们了。此时，关于林峰要强行开启国战打东瀛的消息不胫而走。首先，这个消息是从军团玩家传出来的，自然而然蔓延到曙光工会。此时，曙光工会频道里无数玩家在惋惜，当初等级低没赶上加入天劫军团，这次不能去打东瀛狗，真是难受啊！谁不是呢？现在军团人数卡得很死，招了七千 W 人就不招了。虽然我们没有机会参战。但是我们可以间接的帮助军团啊，对啊，我们可以去银行存钱，让会长有钱消耗。国战打的就是钱，我们还可以收购和制造药剂，打造武器装备，然后给军团玩家用，这也是一种间接的参战啊。对对对，
，我们还可以帮忙运输北洛城矮人打造的军事物资、工程器械。虽然不能参战，但是怎么也得出一份力。好样的，兄弟们，那我们行动起来！第八十六章抵达东营大区。踏踏踏，国战传送区，一队队的军团战士们队列齐整的走来，他们停驻在传送区外围，等待着命令。林峰此时飞旋在半空，放眼望去。视野里，军团战士们齐赞赞的人头一望无际，如同人海一般。此次国战出征，出动了天劫军团全员，一共七千 W 名玩家，还有1 5 0 0 W 曙光军团战士以及所有的传说及以上的强者。此时，林峰向军团的高层点了点头，示意他们可以让军团战士进入国界传送阵了。随后，他振翅飞向国界传送阵。叮咚，你正在使用东营国界传送阵。使用后将会出现在东营区，东营区地图将会实时追踪你的坐标，并默认开启国战，请确认。确认。林峰道，提示即将传送。刷，林峰眼前一花，消失在原地。东营区，华夏国界传送阵内，一道光芒从中闪过。林峰刚刚走出传送阵，世界公告：华夏区玩家刑天通过国界传送阵出现在东营区 1,241 265处。目前东营地图将实时追踪该玩家位置，请东营玩家注意。世界公告：华夏区玩家刑天，开启华夏区东营区国战，国战系统正式开放。提示：国战开启后，各区玩家默认开启区域战斗模式，击杀敌对大区玩家将获得国战积分。被击杀者掉落一定物品，国战积分榜开启。提示：国战积分可以通过击杀敌对 NPC 和玩家，以及占领敌方城池获得，请玩家们注意。一连串的世界公告让全球玩家都懵了，游戏系统都没有开启国战，刑天居然能强行开启，这就离谱。华夏这么强，而东营还在打亡灵，这不东营要完啊！我突然有种瑟瑟发抖的感觉，刑天打完东营不会轮到我们高丽了吧？而东营玩家听到世界公告后，心中愤怒无以言表。刑天卑鄙，趁我们东营打亡灵，居然入侵我们，可耻！恶魔刑天迟早会有报应，我画个圈圈诅咒你，大家注意了。千万不能被刑天杀啊！这货尼玛开挂，死在他手上不仅会掉级，还会道歉他大笔的金币，这是血的教训啊！华夏玩家则更多是鼓励和欣喜。at 刑天大佬加油，冲冲冲，把东营往圆润了盘！刑天大佬打东营狗，你缺什么说一声，我倾家荡产支持你。at 刑天踏平富士山，教东营狗如何做人。华夏国界传送阵，此时无数华夏玩家和 NPC 军团从传送阵内走出。华夏的国界镇守使对这一切熟视无睹。我现实世界都没有出过国，玩个游戏还出国了呢。踏入东营的土地，我感觉自带了狂暴 buff。这次我们一定要把东营区打成华夏分区。哈哈哈！国战指挥部总参谋谢磊和何野已经定好战策。我们选定了东流城、琉球城两座大城作为这次的战略落脚点。林峰点了点头，他也看过地图，知道这两座东营大城都是距离此地最近的城池。并且在战略位置上也足够优势，林峰淡淡的道：“那就这样吧，我先去打下城池，你们军团随后来接管。”谢磊和何野齐声道：“遵命，我王。”林峰留下灵山、灵星、灵月等超阶强者给指挥部，防止东营区有神话强者前来搞事情。他则带着其余神话强者前往东营城池而去。林峰在天上飞行，东营区的天空此时昏暗而阴沉，因为亡灵天灾就降临。让这异象一直存在，而地面上一对对的亡灵界生物，像是死神一样不断收割着所见到的所有生命。他们连 NPC 也怪都没有放过。东流城，此时的东流城戒备森严，不是因为国战开启，而是因为亡灵入侵。此时，一道身影稳稳停在东流城上空。林峰降低高度，他的身影瞬间被东营玩家和 NPC 发现。敌袭，凄厉的警戒之声刚刚响起，林峰狞笑着召唤出九具分身。他的分身极有规律地散布城内各处，保证技能能够全覆盖住城池。林峰果断挥动手中法杖，随即他身边的众神话强者们也出手了。灭世之炎，光明神剑，雷暴闪电蛇，天降冰霜。六九二五七零八，暴击。六九二五七零八，暴击。六九二五七零八，暴击。顷刻间，林峰的技能便轻易地覆盖了整座城池。提示。你击杀了东流城镇守，你触发了万倍增幅，获得金币加十亿，天域战场门票，神话出街 X 一国战积分加一亿。提示：你击杀了东流城主，你触发了万倍增幅，获得金币加十五亿，天域战场门票，神话出街 
X 一国战积分加 1.5 亿。提示：你击杀了玩家金井俊，你触发了万倍增幅，获得金币加1 0 0 W， 国战积分加2 W。你获得装备，重复信息忽略。东流城内无数的东营玩家们还未反应过来，便被林峰击杀。比较倒霉的玩家是选择绑定东流城复活点的玩家，他们死后损失惨重，背包全爆，等级全掉，装备全无，还倒欠林峰一大笔钱。然而，他们复活后又瞬间被技能所淹没。等级比较高的玩家不过是在重复一次这种遭遇，等级低的直接被林峰送回了新手村。要知道，上次秘境国战外区玩家加起来也不过一亿而已，所以只有上次只有一千万东瀛玩家被杀的掉级，这点玩家也不过是全部东瀛玩家的十分之一而已。而现在世界主流玩家等级已经到了三十几加，所以很多玩家能够承受林峰击杀两次。不过，不管是一次还是两次，只要被林峰所杀。基本上这号就算是废掉了。几分钟后，林峰停止了屠戮，他率领着神话强者冲进城主府，击碎了城池石碑。叮咚，你触发了万倍增幅，获得国战积分加十亿。叮咚，你击碎了城池石碑，请选择占领此城还是扫荡此城。占领。提示：你已占领东流城。世界公告：恭喜华夏玩家刑天占领东瀛城池东流城，成为首次占领外区城池的玩家。特奖励改玩家，行政 NPC X 1 0 0商业 NPC X 5 0 0叮咚，你触发了万倍增幅，获得行政 NPC X 1 0 0 W， 商业 NPC X 5 0 0 W。林峰听着系统提示，嘴角露出一丝笑意。他看了眼如今自己的国战积分， 2 3 4亿，这么多积分，不知道能兑换多少国运宝石。想到这里，林峰打开国战积分界面，第87章。兑换国运宝石，攻占两城。禁咒法师的转职任务需要七颗国运宝石才能完成。获得国运宝石的途径，只有通过国战积分兑换。林峰强行开启国战，最主要的原因便是为此。234亿国战积分。林峰看完积分后，便打开国战界面。他找到积分兑换，一眼就看见了国运宝石。国运宝石神话级，所需兑换积分50亿积分，库存999加。介绍。镇国重宝，使用可增加国之气运，普通人所能拥有。林峰看完后，果断兑换四颗。提示：你已使用200亿积分，成功兑换四颗国运宝石。林峰听着系统提示，一脸平静。需要七颗国运宝石才能完成转职任务，还差三颗。林峰想到了琉球城，只要在琉球城收割一波国战积分，便足够兑换所需要的国运宝石了。想到这里，林峰留下几个神话强者。让他们镇守此城，等待两大军团前来接管。然后他便飞向下一座城池而去。琉球城，城外此时杀声震天，无数东瀛玩家和 NPC 大军正在和无数亡灵生物恶战。亡灵的大军等级分明，地狱死神实力最强，拥有神话级的实力。此时正和东瀛强者在神域战场厮杀着。巫妖王实力稍次拥有史诗级的实力，吸血鬼则有传说级实力。地狱战士的实力则属于二流，恶灵属于三流。腐尸实力稍弱，骷髅战士实力最差，但数量最多。要知道，亡灵天灾最可怕的不是亡灵生物本身，而是战死后的 NPC 会立即成为被操纵的亡灵生物。如此，亡灵们越战实力越强，越战他们的数量越多，无穷无尽。如此恐怖的亡灵特性几乎无解，这也是为何亡灵天灾被称呼为灭世天灾的原因。唰，林峰急速飞到此地，他悬停在高空之上，默默注视着地面的激战。东瀛玩家此时群情激荡，而亡灵这边则无畏无惧。但凡有鲜活生命出现，他们如就会如潮水般涌来，杀死这些亡灵！冲冲冲！为了大东瀛的荣耀，大东瀛万岁！杀呀！空中，林峰不急着动手，他就悬浮在空中，等着下面的两方势力杀个你死我活，最好是两败俱伤。但有眼尖的东瀛玩家愕然发现，林峰悬浮在半空的身影，他就是刑天，他这是在干嘛？还能干嘛？当然是等我们两败俱伤了。马德，这个老淫变，趁着亡灵入侵，他竟强行开启国战。死在亡灵手中还好，死在刑天手里就惨了。到时候大家都机灵点，能自杀就自杀。呸！这种怂话你都能说得出口？垃圾！我们玩家死有何惧？大不了复活再战。呵呵，你太年轻，等你被刑天杀一次你就懂了。东瀛玩家和亡灵厮杀的极为惨烈，林峰在空中看得饶有兴致。众所周知。玩家被称为第四天灾，可称为不死不灭。前方战死的玩家
，他们复活后迅速从城池中冲出，又再度加入战场，极为凶悍。但东瀛玩家作战毫无法度章程，几乎和亡灵一般无脑，冲就完事。相比之下，林峰麾下的玩家军团则完全不同。天劫军团的玩家们经历过很多大场面战斗，所以他们更注重团队的力量，从大团队到小团队都有各自的配合操作。林峰看着东瀛玩家乱糟糟的模样，嫌弃的摇了摇头。不多时。这场恶战终于结束，只有神域战场还在继续。东瀛玩家们最终付出了很大的代价，终于熬死了无数亡灵。林峰看到这里，感觉时机已到，他释放出一众强者，说道：“你们去神域战场，所有东瀛神灵强者一律格杀勿论，另外东瀛强者的遗骸全部带回来。”遵命，主人。众强者回应，化作流光飞向神域战场。林峰看向下方的东瀛玩家，此时东瀛玩家们。还沉浸在刚刚获胜的喜悦之中，大东瀛万岁，万岁！我们赢了，我们赢了！亡灵爆了好多好东西，这波我们不亏。林峰听到东瀛玩家对这波收获抱有的乐观想法，他不禁露出一丝笑意。亡灵的确是你们杀的，但是他们的掉落却不一定属于你们啊！就在这时，林峰召唤出分身，他举起法杖，释放技能：黑暗之源、灭世之炎、光明神剑、雷暴闪电蛇。天降冰霜，六九二五七零八，暴击，六九二五七零八，暴击，六九二五七零八，暴击。东瀛玩家脸上的笑容瞬间凝固，但见无数道技能瞬间将在场所有东瀛玩家淹没，包括 NPC 也在其中。顿时，无数道白光在东瀛玩家身上闪现，每一道白光亮起，便代表一名东瀛玩家死亡，甚至有些机灵的玩家想要自杀。可也来不及了，叮咚！你击杀了东瀛玩家岳泽修，你触发了万倍增幅，你获得金币加十 W 国战积分加二 W 武士战甲超凡级。叮咚！你击杀了东瀛玩家东向幽人，你触发了万倍增幅，你获得金币加十五 W 国战积分加二 W 武士战刃超凡级。叮咚！你击杀了东瀛玩家小丽七丽，你触发了万倍增幅，你获得金币加幺幺零 W 国战积分加二 W 烈阳护腕紫金级。重复信息折叠。与此同时，神域战场突兀的消失，刷刷刷，众强者负命而归。罗平手上此时拿着两个神话强者的断指，看到这一幕，林峰点了点头。有遗骸的神话强者复活只需要几千亿金币，仅仅只需要氪金就能得到神话级强者的话，就不会亏。想到这里，林峰拿出复活祭坛，叮咚，你是否花费一万亿金币复活两名神话初阶强者？是，林峰毫无波澜。现在对他来说，金币只是一种数字。提示：已使用一万亿金币，成功复活两名神话初阶强者。林峰听完系统提示，同时他的面前出现了两位神话级强者。参见主人，请主人赐名。两强者异口同声道。林峰淡淡的道：“你们就叫东一、东二吧。多谢主人赐名，愿为主人效色。”林峰点了点头。当初复活罗平付出了五千五百亿，看来复活所需金币还要看强者的质量。此地已无战事。林峰看向远处的城池，他淡淡的道：“随我前去攻下此城。”遵命，主人。众强者异口同声。此时，琉球城内大乱，无数身处复活点的玩家们此时都在崩溃中。他们在东瀛区频道、世界频道对林峰进行声讨：“我等级掉了十级，装备背包全掉，尼玛还倒欠他几百万金币，这我就不服了！天底下还有这种事？被刑天杀一次好就废了，这谁能忍？我建议。”我们去游戏论坛签署联名信，举报刑天开挂。省省吧，你们当初秘境国战一亿玩家被刑天屠戮，那次闹的还不够大吗？你们看官方有动作没有？醒醒，这是一个没有客服的游戏。差评，游戏体验感负一万亿等等。那是，不好了，刑天大魔王来了，快点自杀！完了，我忘记设心复活点了。此时，林峰已悬停在城池上空，他漠然的举起法杖，黑暗之源。灭世之炎，光明神剑，雷暴闪电蛇，天降冰霜，六九二五七零八，暴击，六九二五七零八，暴击，六九二五七零八，暴击。林峰的分身同时发动技能，顷刻间，整座琉球城被林峰的技能所笼罩。东瀛玩家们只能无奈的看着技能落在自己头上，然后化作一道光回到新手村。顷刻间。两座城池的东瀛玩家和 NPC 被林峰屠戮殆尽。几分钟后，林峰冲向城主府而去。很快，城主府石碑被击碎。叮咚！你触发了万倍增幅。
获得国战积分加十亿。叮咚，你击碎了城主石碑，请选择占领此城还是扫荡此城？占领。提示：你已占领琉球城。东营大区公告：华夏玩家刑天占领了东营城池琉球城。林峰听着系统提示，看向自己的积分， 3 8 9亿，积分足够了。想到这里，他打开积分兑换界面，果断兑换了三颗国运宝石。提示。你已使用150亿积分，成功兑换三颗国运宝石。第88章转职成功。叮咚，你已完成转职任务，请尽快返回主城提交任务。林峰听着耳边的系统提示，露出一丝笑容。只要回去提交任务，经验条就能解锁。想到这里，他打开城池界面，因为林峰在华夏有自己的城池，所以他直接在城池面板的传送规则上添加曙光城，这样。林峰整个势力就不用依赖国界传送阵，也可以进行国战传送。当然，少不了要将传送阵设置成禁止对东营区开放。林峰设置完后，直接瞬移来到传送阵内部，刷，天启城传送阵。林峰以曙光城作为中转，很快便来到了天启主城。职业导师大厅，林峰施施然走进来。门口的守卫们见到林峰的刹那，纷纷单膝跪地，行礼道：“拜见大人。”此时，导师大厅内所有人都看向林峰。导师们先是一愣，随后才恭敬行礼道：“拜见大人。”大厅内的玩家们何时见过这等阵仗？这就是刑天吗？居然连 NPC 都要对他如此恭敬！大王，刑天已经成了烈王了。思思，逆天啊！这导师都要向大佬行礼，会长牛批！林峰却很平静。等到游戏和现实融合以后，整个世界重新洗牌，强者为尊。这种场面他不知见过多少次。所以，只见他淡淡的抬手说道。都起来吧，刷刷！所有 NPC 这才老老实实的站了起来。此时，林峰径直走向柳烟导师。柳烟看到这一幕，脸上满是欣慰之色。他算是见证了林峰成长的人。林峰有此实力，他感到与有容焉。刑天大人，柳烟声音清脆开口道。林峰笑了笑，说道：“转职任务我已经完成了。”说完，他将七颗国运宝石拿出来。柳烟闻言一愣，尽管他有心理准备。但还是觉得有些不可思议。国运宝石这个转职任务限制极多，更难的地方是需要海量的国战积分才能兑换得到任务所需要的国运宝石。柳烟有时候也会觉得这个任务很为难人，但禁咒法师毕竟是法师职业的天花板，所以转职任务才会如此逆天。柳烟一脸诧异的接过国运宝石，他确认无误后，才将金色的转职卷轴递给林峰：“恭喜你完成这次的转职任务，请拿好。”林峰笑着接过卷轴，一道系统提示音响起：“叮咚，你完成了转职任务，获得禁咒法师转职卷轴 X 一。”林峰听着系统提示，已经有些迫不及待了。他立即撕碎了卷轴，刺啦！转职卷轴碎片化作点点金光，没入了林峰体内。与此同时，叮咚，恭喜你转职成功！提示：你的经验条封印已解开，可以继续升级。终于解锁了，林峰直接选择升级。叮咚，你的等级提升了，当前等级为41级，你获得20点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为45级，你获得20点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为50级，你获得20点自由属性点。提示：你尚未完成转职，经验条已封印，多余的经验将暂存在你的经验池中，请尽快完成转职，解除经验条封印。林峰听完系统提示，将属性点全部加到智力上。他的伤害输出又有所增加，这波秒升到了五十级，接下来还要接五十级的转职任务。想到这里，林峰看向柳烟，还未开口，柳烟熟练地将一道金光弹入林峰的体内，提示是否接取转职任务，收集不朽物质碎片。接收，林峰当然选择接受。叮咚，你接受了转职任务，收集不朽物质碎片。你的任务栏已更新，可以在任务栏处查看任务详情。林峰打开任务栏，收集不朽物质碎片。禁咒法师转职任务，任务难度 S S S 级，任务目标一，收集300枚不朽物质碎片。任务介绍：自接受本任务起，你将获得神陨 buff， 凡击杀敌对神话级强者， 1 0 0掉落不朽物质碎片。不朽物质又被称为神性，拥有万般妙用，请收集100枚不朽物质碎片。特殊神陨 buff 在完成任务后消失。任务奖励：禁咒法师转职卷轴 X 1林峰看完转职任务，关闭了任务栏。他打开了状态栏，果然看到了有神陨 buff 的加持。神陨 buff 神话级，效果一
，击杀神级强者百分之一百掉落不朽物质碎片。效果二，不朽物质碎片合成数量负百分之五十，持续时间永久。看到这里，林峰脸上露出了笑容。当初镇魔和异族之战，林峰不知杀了多少神话强者，连上位神格都集齐了，也没有爆出不朽物质碎片。正是因为这个玩意儿极为稀有，所以才会如此。如今啦，有 buff 的加持。百分之一百爆不朽物质碎片，何止一个箱子，简直是逆天了。而神陨 buff 的效果二，减少了百分之五十的合成数量，也就是说，只需要原来的一半，也就是五十枚不朽物质碎片，就能合成一点不朽物质。不愧是神话级 buff， 简直极品。而且这个 buff 还是白嫖的，这波血赚。想到这里，林峰看向背包，他记得击杀兰德的时候爆出过一枚不朽物质碎片，果然道具还在，只要击杀神级强者。就能爆出不朽物质碎片。林峰笑了笑，这个对自己来说很简单。不管是异族的神话级强者，还是东瀛的人族 NPC 强者，亡灵天灾的神话级强者，都能够给自己提供不朽物质碎片的产出。一百枚而已，并不是很多。当前转职任务已经完成，又接了新的转职完任务。林峰不再逗留，和柳烟道别后，便坐船送镇，回到东瀛区。天域山脉，叮咚，你的等级提升了。当前等级为四十级，你获得二十点自由属性点。提示：你尚未完成转职，经验条已封印，多余的经验将暂存在你的经验池中，请尽快完成转职，解除经验条封印。顾晨深深呼出口气，他将地面 BOSS 的掉落捡起来，脸上露出了笑容。一群玩家们凑了上来：“陈哥，是不是四十级满经验了？”他们得到了顾晨肯定的回应，顿时个个都欣喜若狂。牛啊牛啊！现在华夏区中出了第二个四十级满经验玩家，能追上刑天的人，终归还是你啊，陈哥。顾晨脸上笑意深深，喜悦之情难以言表。终于到了四十级满经验，现在华夏区不，全世界就有两个四十级玩家了。刑天，你一手遮天的好日子已经被终结了。想到这里，顾晨打开世界等级排行，在打开等级榜的刹那，他脸上的笑容顿时凝固。众玩家看到他的异样，纷纷脸色大变，打开等级榜。干！第八十九章，异变出现，全民网游时代来临。思思。众玩家们看着排行榜，倒吸一口凉气。刑天五十级了，怪不得全世界玩家都说他是挂壁。越是普通职业，转职任务越简单。隐藏职业，尤其是唯一隐藏职业，转职任务难度强的一批，他这么快就完成转职任务了。刑天就是个妖孽啊！你要是用看待普通人玩家的眼光看他，你会发现自己是个大傻 X。现实世界，华夏，一间环境优雅的小院落里，此时聚集了一群专家与 CF 高管。一身行武气息的健硕男人站了起来，他手中拿着报告说道：“根据实验数据，已经可以证明天命大陆对人类进化有显著的效果。”他缓了缓道：“我们在初期实验中发现，游戏最开始只是增强了人类的基础属性，而现在现实世界里甚至出现了游戏世界里的地级天赋能力者。我们怀疑，随着时间的推移和玩家实力的提升，游戏里的各种天赋和技能，甚至道具也会出现在现实世界。”这份研究报告。顿时镇住了在场所有人。要知道，人类进化的时间是以一年来计算。然而，天命大陆的出现，竟打破了这个物种规则。这种惊天大发现，再怎么夸张也不为过。这时，一名戴着眼镜的年轻男子问道：“有没有可能，天命大陆会和现实世界融合？”健硕男子闻言，眼睛顿时一亮，他点头道：“极有可能。”眼镜男子沉吟道：“那就麻烦了。”他说出这句话后，在场所有人的目光都看向他。如果游戏和现实融合，眼镜男子担忧道：“那岂不是说，游戏里的怪物还有各种天灾事件也会出现在现实世界？”嘶嘶嘶，在场的都是人类精英，他们全都反应了过来，的确是这个道理。既然游戏和现实极有可能融合，那么一定会出现这样的局面。可是，现实世界时没有复活点，也就是说，人死了就是真的死了，而游戏里的天灾动不动就会出现，这样一来，人类文明便危矣。如此，游戏融合世界并不完全是一件好事。天命大陆会让人类进化加速，但是伴随着文明消亡的风险。这时候，所有人的目光都看向手座上的一名老者。老者清瘦，但非常的精神。他眼神金光闪烁着。只听他道：“既如此，那我们就更要深入游戏世界，多学些本领。”他坚定道：“唯有人人都强大，我华夏才有实力去抵抗未来的各种风险。我建议发动群众，只要能进入游戏的，全都进入游戏。”眼镜男子附和道：“我同意，这可能是我们人类唯一的出路。”健壮男子皱着眉头道：“这款游戏已经风靡了全世界
。我们华夏玩家此时在线人数已经达到了6亿人，基本上包括了18至45岁所有人。当然，关键的一点是，这个游戏世界有自己的运行体系，比如 NPC 帝国势力，还有玩家工会势力。我们如果将希望都放在游戏世界的话，要不要取得游戏里的主导权，这是一个问题。眼镜男子点了点头，道：“有道理。”但是目前来看，华夏的基本格局已经定了。老者疑惑地哦了一声，道：“我没有玩过游戏，你能多说说吗？”眼镜男子点头道：“现在华夏区势力最大、实力最强的玩家叫刑天。”他笑道：“此人在华夏区威望无双，华夏区所有巅峰玩家都在他的麾下。如今他正在东宁大区对付东宁玩家呢。”老者闻言笑了起来：“这个人看来很了不起吗？既然游戏世界有游戏世界的规矩，那我们就按照游戏的规矩来。”至于主导权，你们觉得真到了游戏与现实融合的那一步，主导权还会掌握在我们手上吗？老者这句话问到了在场所有人。是啊，真到了两界融合，自然是一场大洗牌，谁最有实力，谁就最有发言权。老者呵呵笑着，所以我们能做的不多，那就制定计划吧，让全民都参与到游戏中。要记住，未来是年轻人的世界啊！东营大区，琉球城，此时城防已由华夏大军接管，城内布满了华夏区的重兵。刷！传送阵内走出一个身影，林峰走出传送阵，径直走进城主府。接受到了转职任务后，林峰有了些想法。首先猎杀神级强者，这个是当前的主要目标。毕竟不朽物质碎片是无法万倍增幅，得硬生生击杀100位神级强者才能完成任务。而普通玩家无法参与神话强者之战，所以普通玩家们不应该在东营区浪费时间，更应抓住东营区的复杂形势进行一波发育。玩家的成长性要比 NPC 强，或许前期 NPC 的实力是不可超越的高山，但到了中后期，玩家一定会起飞。总有一天，神话级玩家多如狗，超神级玩家满地走。所以现在是时候提升一波玩家的实力了。军团玩家实力的提升，也间接等于林峰实力的提升。要知道，帝国 NPC 的势力底蕴超乎人想象。这次亡灵天灾如不出意外，必然以失败收场。而林峰却不想亡灵天灾失败的那么快。毕竟亡灵天灾存在一天，东营区的底蕴就能多消耗一天，所以在这个局面下，是极为适合玩家小股作战、步步蚕食东营区玩家实力的。这样能让亡灵面对的压力要小很多，能存在更长时间。想到这里，林峰打开任务编辑面板，他将任务编辑好后，选择发送。天劫军团的玩家福利众多，他们的家底算是华夏区最后的一群玩家，所以林峰将接取任务条件设置成一金币。军团公告，军团长。刑天发布任务：东营攻略，任务接取条件：一金币。军团公告连续响了三次，天劫军团玩家们听到系统提示后，猛然一愣，他们还是第一次遇见刑天会长，首次发布军团任务。虽然任务有一金币的接取门槛，但是对他们来说，毛毛雨而已。当即，数千万玩家便接取了任务。他们打开任务界面，肃清东营一区军团任务，任务发布人：刑天，任务难度 S 级。任务目标：击杀一区玩家。任务介绍：东营大区已被分割成 A、B、C、D 五大区。如今我们占领了一区部分城池，但是该地区依然拥有无数东营玩家。接取此任务者可暂停军团职责，可以组建团队或单人进行此任务，猎杀一区内的所有东营玩家。凡吾等剑锋所指之地，便是吾等之疆域。祝各位同袍旗开得胜。任务时间：长期。任务奖励：大量军功点。军团玩家们看完任务。非常激动，会长牛批，换我在东营占了城池，我就死守斜眼，这才是真男人，脑子里全是进攻，进攻才是男人的浪漫。没说的，会长让我咋做我就咋做，哪个牧师的 buff 多，我去找你加点 buff。小队三人收个会，复活术的牧师有没有？团队七人缺个弓箭手，范围 A O E 技能多的弓箭手优先。第九十章，华夏玩家的实力，荒芜平原，五人的华夏小队悄悄的埋伏在此。在他们的前方不远处，同样有一队五人的东营玩家小队正在刷着亡灵 BOSS。不过东营玩家对面的配置是两剑一战一木一法，而华夏玩家这边配置更完备一些，弓箭、刺客、法师、牧师、刺客全有。这时，东营玩家已经将亡灵 BOSS 的血量耗掉了一半。看到东营玩家如此实力，五名华夏玩家心里都冒出了一种优越感。战士韩宗皱着眉头说道：“七星，我怎么感觉东营玩家的实力？”和我们不在一个档次呢。队长七星闻言笑道：“你要知道，我们身上现在有多少团体 buff？ 工会的和军团的 buff 加成下，我们若是还和东营玩家一个档次，那我们岂不是成了废物？”七星只是说了一部分。
。刺客欧一笑道：“最为关键的是，我们有工会渠道能购买经验单、技能书，而大量的军工点能让我们能兑换各种极品武器和装备。”说完，他眼里露出了崇拜之色。如果没有刑天会长，哪有我们今天的实力？可能我们也会如同东瀛玩家一样，伤害输出还停留在四位数。韩宗点了点头，附和道：“确实如此，想必是我们在军团待久了。”觉得大家实力都差不多，现在有机会看看外面的世界，看看其他玩家，才发现自己的实力已经到了很不错的地步。你们是不是有种握在深山千年，下山后突然发现自己举世无敌这种感觉？哈哈，牧师罗正打趣道。众人闻言不禁莞尔。这时，七星忽然道：“欧姨，时机已到，你前行过去，准备去抢东瀛狗的 BOSS。”欧姨点了点头，发动刺客技能前行而去。大家注意，东瀛玩家若归弱，我们也要出全力。七星叮嘱道：“知道了，队长。”剩下三人回应道：“轰！二百一十四，抵挡！”帮倒将太举起盾牌，及时的抵挡住了亡灵 BOSS 的一击。此时，他身上忽然冒出一道温煦的圣光，头顶出现了一串蓝色的治愈数字，加五百。帮倒将太知道，这是己方牧师在给自己控血。爆裂火球术，刷！一颗火球瞬间砸在了亡灵 BOSS 身上。八千三百六十六，暴击！帮倒将太眼睛一亮，乙方的法师居然触发了暴击。这时，亡灵 BOSS 的仇恨迅速从牧师身上转到了法师身上。这具恶灵骑士 BOSS 正要冲向法师，帮倒将太迅速使用刚刚刷新的技能，嘲讽。好，恶灵骑士的仇恨不出意料，迅速转移到帮倒将太身上。而此时，后方队友的远程的攻击正不断的落在恶灵骑士身上。很快，恶灵骑士头顶上的血条只剩下一丝丝。此时只需要一道高额的伤害，这个超凡级 BOSS 便会挂掉。陡然间，咻！一道飞剑疾射而来，同时一道刺客的身影豁然出现在恶灵骑士的背后。背刺，两万八千四百五十六，致命一击。此刻，帮倒将太骤然愣住，他呆呆地看着刺客，熟练地捡起亡灵 BOSS 掉落的物品。现在的他脑子里有点乱，我们队伍里似乎没有刺客吧？那这个刺客是从哪儿来的？忽然，帮倒将太身后的队友大喝道：“敌袭！他们是华夏玩家！马德，这些华夏玩家抢了我们 BOSS！” 帮倒将太顿时一震，连忙举起盾牌。他对面的华夏刺客玩家竟咧嘴一笑，道：“打 BOSS 很辛苦吧？”顿了顿，刺客憨笑道：“谢谢哈。”话音落地，他的身影陡然消失。帮倒将太听到这句话，恨不得吐血。刺客也学会了战士的嘲讽了，这尼玛运用的比战士都溜。韩宗。那个憨批盾战交给你了。七星弯弓搭箭，瞄准了东营区的两个弓箭手。华夏区这边战士韩宗道了一声：“好嘞。”说完，他便开了疾跑，冲向帮倒将太。与此同时，七星手指一松，七道箭矢便同时击中了东营区的两名弓箭手。二十二万四千五百六十二，二十二万五千六百五十四，二十二万五千六百五十四。刷刷！东营区的两名弓箭手竟然被七星秒杀。同时，华夏的牧师罗正。已经将自己所有的 debuff 技能全套在东瀛的法师身上。爆裂火球术，东瀛法师吟唱完毕，一道爆裂火球从他头顶出现。只是，这爆裂火球竟缩水了六七成，看起来比火球术都小。而且，爆裂火球的飞行速度极慢，不到全盛时期的三分之一。这就离谱，这还用个毛线技能？就是瞎子怕事也能躲开？东瀛法师一脸的不可思议。华夏玩家都这么强的吗？就在他愣神之际。东瀛法师背后忽然响起一声大喝，闪电三连击！消失的刺客欧仪忽然出现在东瀛法师背后，一套闪电三连击便将法师带走。与此同时，华夏的法师一道雷击术落在东瀛牧师头上，两万两千三百六十六。瞬间，东瀛的脆皮牧师便被华夏的法师秒杀。七星对法师景卢竖起大拇指，笑道：“干得漂亮！”景卢耸了耸肩道：“是东瀛玩家太弱鸡了而已。”此时。场中只剩下了东瀛战士帮岛将太一人。韩宗见到队友们都在等自己，他不禁对帮岛将太笑道：“再见，言报见。”韩宗剑上瞬间被浓烈的火焰包裹着，他一剑劈在帮岛将太的盾牌上，顿时将盾牌劈成粉碎，然后剑刃毫无意外的顺势砍在帮岛将太的身上。两万一千二百五十二，帮岛将太死。韩宗豹调帮岛将太后，将他的掉落捡起。七星等人聚在一起，分配着此次的战利品，不算经验和军功点，这一波光是五个东瀛玩家的掉落就值得他们出手，何况还有超凡级 BOSS 掉落的物品呢。
，这波血抓啊！跟着刑天会掌魂，真是最明智的选择啊！五个人这趟收获满满，七星不禁感慨道：“是啊，多亏会长一直记得我们，让我们猎杀东瀛玩家。”韩宗感慨道：“相信任务结束的时候，我们实力又能暴涨一波了。”欧一笑道：“牧师罗正淡淡道，所以我们要努力，得多杀些东瀛狗。没错，既能提升实力，又能杀东瀛狗，这个机会难得。”法师景如附和道。那我们就选下一个目标。七星眼中金光闪闪，说道：“我们忽略落单的东瀛玩家，让我们阵营独行侠去猎杀他们。以我们五个人的实力，可以搞大事。”同意，我要打十个。第九十一章，来自不败死神的挑战。东瀛区帝都大将军府，山本秀川领着数万名玩家在此静坐。这一幕蔚为壮观，吸引了无数 NPC 和看热闹的东瀛区玩家们。听说不败死神山本秀川在这里。东瀛玩家好奇地问道：“那个长头发的就是。”有玩家解惑道：“那为何秀川君称呼为不败死神？”因为秀川君拥有龙血战神隐藏职业，据说他还拥有 S S S 级唯一天赋不屈战体，又因其曾在上古小世界单挑十名史诗级 N P C 强者而不败，一人镇压所有玩家，平均每个玩家都在他手中死过一次，所以被称之为不败死神。死死好恐怖，好强！东瀛玩家震撼道：“那他们这是做干嘛？”有其他玩家疑惑问道：“秀川团是为了华夏玩家的事情。”有个年轻的东瀛玩家解说道：“这次华夏区的刑天墙开国战，占我东瀛城池，屠戮我东瀛玩家。可是帝国似乎并没有出手的打算。”说到这里，他叹道：“大概是因为亡灵天灾牵制了我们太多的精力，无暇出手吧。”他解释一通，附近的玩家们这才恍然大悟。有东瀛玩家猜测道：“那秀川团来此处静坐的目的？”是想请求帝国出兵讨伐入侵东瀛区的华夏玩家喽？大概如此吧。说到这里，便有东瀛玩家义愤填膺，愤恨道：“华夏玩家着实可恶！我上次不仅被华夏玩家抢了亡灵 BOSS， 还被他们所杀。”轰！他这句话似乎打开了新世界的大门。纷纷有玩家出言附和，讲述自己的遭遇：“你这不过是被抢 BOSS， 然后被杀而已。我经历的比你更惨，好吗？”顷刻间，大家的目光全都集中在他身上。只听到玩家屈辱的说道。这群华夏玩家简直无恶不作，他们居然引着亡灵大军来攻击东瀛小镇。等我们玩家和亡灵消耗的差不多了，他们忽然蹦出来捡桃子，先将亡灵全灭，再将我们全灭。你们说这可不可恨？恶不恶心？这简直就是耻辱！这名东瀛玩家说完，附近的东瀛玩家们顿时感同身受，纷纷愤怒了起来。八嘎！华夏玩家大大的坏，这群魔鬼简直是丧心病狂，惨无人道。马德。怪不得秀川团要请求 n p c 出兵灭了华夏，这群华夏玩家真的该死。原本东瀛玩家以为自己遇到的事情够倒霉的了，想不到还有比自己遇到的事情更恶心的，而且不说不知道，一说出来居然每个人都有遇到过。顿时，这些东瀛玩家对华夏玩家群情激愤起来，打倒华夏玩家，将华夏玩家赶回华夏。东瀛区是东瀛玩家的东瀛，不是华夏玩家的东瀛。就在这时。一位骑兵忽然从皇宫冲出来，骑士朝大将军府疾驰而来。东瀛玩家们纷纷让路。很快，骑士来到了秀川团的面前。“谁是山本秀川？”骑士牵住缰绳，搜寻问道。“刷！”山本秀川站了起来，他看向骑士，说道：“我就是。”骑士上下打量了翻山本秀川，这才从怀里掏出一个卷轴。“你请求的任务，陛下答应了。”骑士说完，将卷轴递给了山本秀川。转身骑马就走，山本秀川伸手一探，他稳稳地接过了任务卷轴。此时，他的脸上露出了一丝笑容。秀川团的骨干玩家们纷纷涌来：“秀川大人，我们成功了，终于可以调动兵马讨伐华夏玩家了。”秀川大人，讨伐华夏，请务必带上我，拜托了。秀川君，快看看任务，是不是给我们调拨了几十名神话强者？刑天太厉害了，唯有神话级强者才能对付他。山本秀川看向手中的卷轴，点了点头。很快，东瀛第一高手不败死神山本秀川将要出兵讨伐刑天的消息传遍了整个东瀛大区，并且越传越玄乎，到最后传承了山本秀川会率领数亿大军、数百神话级强者攻伐刑天，这让整个东瀛玩家都处于一种沸腾状态。刑天再厉害，能杀数百神话级强者；刑天的大军再厉害，能有数亿大军厉害。而且山本秀川是大东瀛第一高手，刑天是华夏区第一高手。谁说山本秀川就不是刑天的对手了？东瀛大区玩家就一定比华夏大区差吗？说不定刑天都是被华夏玩家炒作出来的。刑天有不死鸟，山本秀川还有巨龙呢。
。此刻，山本秀川在东瀛区万众瞩目，无数东瀛玩家对山本秀川有着盲目的崇拜，就像华夏玩家如此崇拜新天。秀川团必胜！秀川团赶走华夏区玩家，大东瀛万岁！万岁！甚至因为东瀛玩家的高调，整个世界都知道了这件事，世界频道里也是一片火热。不败死神山本秀川加油，干死刑天！高丽区支持你，秀川军刚把爹，不败死神永不败！欧陆区发来贺电，坐等刑天跌下神坛。山本桑加油！华夏区域频道里同样被这事件刷屏。不败死神，好大的口气！撇嘴，我知道这个人，上古小世界排名第一的高手，切上古世界顶多就是个山窝，第一名也就村镇选手水平。我们刑天大佬那可是地球级别的，顶楼上。村镇水平的选手硬是被炒作成地球级，他配吗？刑天，我看一眼山本秀川，就算我输，斜眼。不过据说东瀛区出兵数亿，神话强者大几百，刑天大佬真能顶得住吗？疑惑。楼上，你要知道，这个世界有两大永恒不变的真理，一个是人被杀就会死，一个是刑天大佬永远低神。酷比，刑天是我偶像，刑天无敌，我就是脑残粉啊。不服来战，挑衅，什么时候开战啊？可惜我不能去东营，没有机会看刑天大佬出手了。苦脸，游戏有传送阵，大军决战应该很快吧？推眼镜，大军决战我不看，我就想看刑天是怎么虐杀东营第一高手，不败死神的。滑稽，来来来，众筹买烟花了，等决战结果出来，一起庆祝庆祝。鼓掌，算我一个，我出钱。我说你们是不是太乐观了？低汗，真男人。就是要这么自信，墨镜酷脸。第九十二章，华夏一人 vs 东瀛千万人，世界第一高手之争，华夏区与东瀛区的决战。大魔王刑天和不败死神的首次碰撞，如此极具冲突性的大事件，瞬间火遍全网和现实世界。更有东瀛玩家同时在游戏论坛世界板块、东瀛板块开启了文字直播贴，记录这一次注定会载入世界游戏史的大事件。巧合的是。华夏区玩家也有在世界板块和华夏板块开启文字实时直播，这类帖子此时暂无内容，却被无数热情的两区玩家顶上了人工置顶。刑天和山本秀川这两位能决定华夏区和东瀛区历史走向的玩家，此刻受到全球玩家的瞩目，甚至在现实世界中，各大区的媒体们在对这场即将到来的游戏战争争相报道。天命大陆，东瀛区和华夏区世纪对决，谁胜谁负？东瀛电视台。第一玩家之争，刑天和山本秀川谁更强？东瀛买卖报，娱乐大新闻，东瀛当红偶像团体声援山本秀川，东瀛娱乐报，天命玩家对决火出圈，东瀛百位商家横幅支援山本秀川，进击吧，秀川团，这是东瀛对于此事件的影响。而在华夏，对这次对决之战的关注和规模比东瀛强了百倍。据统计，有58个市的烟花被人买到断货。有1 2万三千六百家各行业的商家举行声援刑天的活动，有 1,252 家传统媒体， 2 2 2十二万六千六百家自媒体声援刑天。今日疑似将爆发天命大陆两区决战。某电视台爆料，刑天麾下 NPC 强者的实力，华夏万圣万圣某报，震惊，刑天居然是这样的人。某 C 新闻部，不只是华夏区和东瀛区。世界各区都在对东方将要进行的这场世纪对决进行了狂轰滥炸的报道。相比起华夏区和东瀛，更注重战后胜负结果。世界各国更关注《天命大陆》这款游戏对现实世界所产生的影响。仅仅目前来看，游戏世界已经对现实世界产生了巨大的影响。东流城，林峰耳边不断传来斥候获得的情报。此次东瀛区出兵，大概明细如下：帝国军团三千八百六人。特殊兵种占比率 10% 平均等级为40级。玩家军团以秀川团本部玩家为主，人数1 5 0 W 六人，自发跟随的东瀛玩家1 0 0 0 W 六人。强者没有谣传那么多，东瀛出动神话级强者2 5五杠三十人，史诗级强者1 2 6十人，传说级强者 1,220 人。大人，东瀛帝国军团出现在金元城。林峰听到最后一句话时，眼睛一亮。金元城，刷！金元城，天空中划过一道身影。林峰稳稳停在金元城外百里外，此刻东瀛军团已行军至此，数千万的东瀛军团延绵千里，一望无际。林峰的突兀出现，让东瀛军团陡然停下了前进的步伐。此时此刻，无数东瀛玩家抬头看向半空中的林峰，八嘎！刑天大魔王竟敢主动出击，刑天大魔王吓傻了吗？
，不会是来跪地求饶的吧？哈哈，一个人就赶过来，谁给他的勇气？与此同时，东二手提着一名华夏玩家在不远处遥望这里。虞吉此时心情非常激动，他想不到自己会幸运的被刑天会长选中，作为本次大战的记录者。华夏区和东营区的恩怨，注定会让这场大战载入游戏史。作为见证者，这是何等的荣耀！想到这里。虞吉迅速打开游戏内置论坛，他在世界板块和华夏板块同步实时记录此次的文字直播。1 7点五十分，华夏刑天单刀赴会。虞吉在帖子里面写出自己对于战场的感受：东营帝国的大军延绵千里，何止千万之数？刑天此时出现在东营军团前方，于风中傲然而立。刑天这是想要以一人之力对抗东营大军啊！而在此直播贴下，无数华夏玩家纷纷建楼跟帖：刑天大佬一个人吗？这让我想起了秘境国战，不慌不慌，刑天大佬是出了名的人形核弹，他一个人就够了。真牛批，一个人面对数千万大军，优势在我。刑天大佬加油，赢了我给你放烟花庆祝。林峰冷漠的看向前方，他对前方千千万万名东营战士视若无睹。西绿绿，不知为何，东营军团的坐骑全都躁动了起来，无数东营战士浑身顿觉一股寒气凭空升起，他们视野里的这个人。明明那么平平无奇，却让他们有一种在对抗神话级巅峰强者的感觉。此时，数千万东营战士的气势竟被林峰一人所压制。本人感觉，刑天大佬这是在用气势压制东营狗。大意是，我不仅要在实力上碾压你，气势上也要碾压你。伤害性不高，侮辱性极强。服了，服了，我是真对刑天服了，这也太嚣张了。刑天真坏，不过我好喜欢。就算是面对整个世界的敌人，也不能阻止我耍帅。帅是一辈子的事，一个人是如何在气势上碾压千万人的？看刑天就行了。与此同时，东营玩家的直播贴也发出去了。刑天嚣张，口出狂言，坐等打脸。东营玩家们也积极进行回复。秀川团，进击吧！秀川团，教刑天做人。刑天就一个人，这要是输了，山本君剖腹去吧。八嘎，找死！秀川团队的玩家们此时眼睛喷火，这尼玛也太嚣张了吧！简直就是对大东营的侮辱！他们齐齐将目光投向山本秀川身上。山本秀川铁青着脸，眼神闪烁。就在这时，林峰四周忽然出现了九具分身。这些分身一出现，便无数使用瞬移接近东营军团。他们挥动法杖，一片片技能便如暴雨般落下。灭世之炎，黑暗之源，天降冰霜，光明神剑，雷暴闪电蛇。数百道技能一秒出现，这场面何其壮观！但见无数道伤害数字瞬间飘出， 7 9 2 2 5 708暴击， 7 9 2 2 5 7 0 8暴击， 7 9 2 2 5 7 0 8 7暴击。顷刻间，东营军团的战士数量瞬间便少了三分之一，也就是说，只要三秒钟，这声势浩大的东营军团将会死伤殆尽。虞吉忠实的记录下来这个场面。刑天出手了，三分之一的东营大军被消灭，如今优势在我。华夏玩家们的跟帖迅速暴涨，神特们优势在我，刑天大佬一招就灭了千万东营狗，牛批！刑天，来上课了，今天教大家范围 A O E 技能的正确操作。我学废了老师，就差外挂了，请问外挂哪里买？第九十三章，镇压，被破防的山本川秀，行，天，空中忽然响起一声巨龙咆哮，山本秀川豁然现身，他手持着剑，站在巨龙之背。脸色阴沉道：“杀戮弱者不算本事，你的对手是我。”话音落地，身下巨龙便载着山本秀川急速冲向刑天而去。林峰一脸平静，在他眼里，山本秀川显然没有让他重视的资格。虞吉忠实的记录着自己所见。山本秀川现身，妄言：“杀戮弱者不算本事，你的对手是我。”然而刑天非常淡然，并没有将山本秀川放在眼里。此时，山本秀川即将和刑天交手。刑天，我正眼看你。就算我输，做我的对手，你配吗？精彩了，精彩了！冲压，刑天大佬，烟花准备了，庆祝即将开始。林峰面对冲过来的山本秀川，缓缓举起法杖，风之束缚。提示：您已被沉默禁锢。山本秀川整个人瞬间被禁锢住。而这个时候，山本秀川冷笑一声喊道：“你以为能控住我？”话音落地，山本秀川身上忽然闪过一丝光芒，瞬间解除了林峰的控制技能。但是，林峰再度挥动法杖，又一道风之束缚瞬间射出。顷刻间，
，山本秀川再度被控制住了。他能无限控，该死！我的免疫控制的 buff 需要时间刷新。山本秀川的脸色猛地变得苍白。现在只要林峰随便来个技能，他必死无疑。虞姬看到这一幕，心脏狂跳。此时的他盯着林峰，期待着他出手秒杀山本秀川，将东瀛第一高手彻底拉下神坛。然而，林峰看也不看被自己禁锢住的山本秀川。他就站在原地，嘴角泛起一丝笑意，仿佛在等待着什么一般。虞姬见此，不由浑身打了个冷战，一股恐怖的情绪从他心底升起。就在此时，一群神话强者猛然从东瀛军团中冲天起，飞奔向着刑天袭来。他们便是东瀛区的神话强者。看到这一幕，林峰眼神一凝，瞬间激活空间戒指，出来吧，顷刻间，数十名华夏的神话强者出现。他们出现的瞬间，便化作了一道道流光，冲向东瀛的神话强者。神域战场开启。山本秀川本来还想希望寄托在神话强者身上，但当他看到华夏神话强者忽然出现时，一颗心瞬间坠入了谷底。刑天境埋伏了如此多的神话强者，山本秀川瞬间陷入了绝望之中。然而，当他看到林峰的分身降临战场，数千万的东瀛军团战士和玩家如同蝼蚁一般，轻易便被碾死。看到这一幕。山本秀川目眦欲裂，他忽然明白林峰为何没有杀掉自己了。林峰是想当着他的面镇压全东瀛玩家，屠杀东瀛 NPC。意识到这一点，山本秀川心若死灰，一股酸楚感从心底深处涌了上来。这就是绝望吗？他控制不住的流下了泪水。我败了。林峰漠然的看向山本秀川，如同看一个死人。此时，他举起法杖，光明神剑，七九二二五七零八，暴击。79225708暴击！山本秀川死！亲眼目睹这一幕的虞吉异常激动。世界第一高手之争，胜负已分。刑天圣，不败死神山本川秀彻底败亡。东瀛不败死神被刑天打哭。刑天秒杀不败死神，华夏大胜。此时此刻，作为历史见证者，唯有骄傲和自豪。瞬间，这个记录贴爆炸了。刑天牛批，华夏万圣。刑天。我愿称之为地表最强，自信点，银河系基本没啥对手了。兄弟们，烟花走起！华夏区各大城池，为刑天鹤，为华夏鹤，点火！啾啾，轰，轰！无数的烟花礼炮在天上绽放。与此同时，华夏区各大主城，无数法师组成团，他们高举法杖，同时开始吟唱。不一会儿，无数火球出现在他们头顶，为刑天鹤，为华夏鹤。但见无数的火球冲上天际，在天空中轰隆炸响。且不止如此，无数的牧师们同时喝道：“为刑天鹤，为华夏鹤！”不知道多少闪光弹冲上云霄，绽放出圣光华彩。无数盾战们用武器敲打着自己的盾牌，他们声音嘹亮高昂：“为刑天鹤，为华夏鹤，为刑天鹤，为华夏鹤，为刑天鹤，为华夏鹤！”刷！林峰身后翅膀一震。陡然间飞向金元城，东二迅速拎着虞姬快速跟上。他得到的命令是跟随主人，主人在哪儿他便在哪儿。金元城，复活点！叮咚，你已被华夏玩家刑天击杀，触发了重创效果。当前全属性负 50% 持续时间永久。提示：你触发了死亡诅咒 buff， 当前等级十级，装备负十件，背包全爆。提示：你触发了痛苦 buff， 当前金币负 1.5 亿。你的财富值已被锁定，尽快归还玩家刑天债务，可以解除财富值封印。山本秀川听完系统提示后，整个人顿时麻了。哇！山本秀川一口血喷出。提示：你触发重创效果，血量负一百点。山本秀川此时浑浑噩噩，他知道刑天的可怕，却想不到会可怕到如此地步。刷！山本秀川视野里猛地出现一个人，刑天。林峰见到山本秀川。嘴角露出一丝笑意，你果然在这里。他来这里只不过是碰碰运气，谁知道真能找到山本秀川？林峰狰狞一笑，举起法杖，光明神剑，七九二二五七零八，暴击，刷，山本秀川死。林峰等着山本秀川再度出现，又是一个技能下去。这次山本秀川没再出现，亲眼目睹这一切的虞吉记录下这一幕：刑天复活点三杀山本川秀，亲手送山本。回到新手村，此刻的我面对刑天大佬瑟瑟发抖。刑天真男人就是不仅要杀你，还要肆无忌惮的杀你。
，如果秒杀是一倍的快乐，虐拳就是十倍的快乐。没错，我就是要在你们去的城池，当着你们所有人的面杀你千百遍。六百六十六，刑天大佬永远低神。林峰将山本秀川送回新手村，他看向东二道，放下鱼吉，随我去神域战场。东二闻言，立即将鱼吉放下。林峰翅膀震动间消失在原地，东二化作流光跟上。神域战场，此时的战况已经尾声。若不是有着林峰的命令，华夏强者早已将这群东瀛强者全部击杀。而之所以将他们留住，便是为了林峰前来收割。此时，神域战场内，林峰陡然出现，他扫视一圈，发现一方竟无一人受伤，而对面的东瀛神话强者大多身受重创。战局如此，便是因为这批东瀛强者里，只有几名高阶强者，剩下全是些中低阶的货色。而林峰这边，光是超阶强者就有数位，高阶强者则有十多位。见到如此局面，林峰微微一笑，提起了自己的法杖。收割开始，第九十四章天命之主称号。唰，林峰使用瞬移，直接出现在了一名东瀛高阶强者身旁。此时，这名强者正在罗平手下苦苦支撑。而这个时候，林峰瞬间抬起法杖，数道技能倾泻而出：黑暗之源、雷暴闪电蛇、七九二二五七零八、暴击、七九二二五七零八、暴击。79225708暴击！东瀛神话级强者在恐怖的技能攻击下，瞬间血量清空，直接陨落。而这个时候，叮咚，你击杀了东瀛神话级强者魏木大界，高阶，获得经验值加1 5 6 0亿，金币加1 2 0亿，国战积分加100亿，龙佑神刃，神话级。叮咚，你获得任务物品不朽物质碎片 X 1林峰听着系统提示，眼神微动。有了神陨 buff 后。神话强者果然百分百掉落不朽物质碎片。要知道，当初林峰镇魔之战和北境长城之战中击杀了极多神话强者，可就这样都没有爆出不朽物质碎片，可想而知不朽物质碎片是何等的稀有。林峰对不朽物质碎片的重要性非常清楚，能够白嫖到如此牛批的神话级 buff， 不亚于白嫖到一个 SSS 级超级天赋。想到这里，林峰继续开始收割东瀛区的神话强者。接下来的十几分钟内。35名东瀛强者被林峰一个个击杀。叮咚，你击杀了东瀛神话级强者加野永树，低阶，获得经验值加1560亿，金币加120亿，国战积分加50亿，龙佑战甲，神话级。叮咚，你获得任务物品不朽物质碎片 X 1当林峰击杀最后一名东瀛强者，神域战场瞬间消散。与此同时，林峰从背包中掏出复活祭坛，随后。他将早已收集好的35名东瀛强者的遗骸一一放入复活祭坛中，在付出18万亿的海量金币后， 3 5名东瀛区的神话强者在祭坛之上再次凝结了身体。他们在复活后，直接成为了林峰的奴隶，并且失去了所有的记忆。当然，东瀛大区的这些神灵强者，林峰只会拿去当炮灰，遇到棘手的让他们先上。至于华夏大区的神灵强者，当然是核心力量，得好好稳住，最好减少一些损失。此时。林峰按照老规矩，将他们的名字按照东三至东三七命名。至此，林峰麾下又多了一批神话强者，实力再度增加了不少。在命名完成后，林峰直接看向了自己的转职任务，任务要100枚不朽物质碎片。林峰呢喃一句：“禁咒法师五十级的转职任务是需要100枚不朽物质碎片的。”这个任务说简单很简单，说难也是极难。目前，林峰已经完成了三分之一的任务进度。想到这里，林峰心中一动，下一刻。只见他率领着一群神话级强者飞回金元城，在金元城中还是有大量东瀛大区原住民的。而此时，林峰召唤出九具分身，同时挥动法杖：灭世之炎、黑暗之源、天降冰霜、光明神剑、雷暴闪电蛇、七九二二五七零八、暴击、七九二二五七零八、暴击、七九二二五七零八、暴击。海量的高额攻击，加上没有间断的持续输出。没有人能在林峰的技能之下存活，只是在短短半个小时内，林峰便彻底屠灭了金元城。而在屠杀了一波东瀛大区的 NPC 后，林峰迅速占领了该城池。这座城池不过是座大城，并没有世界公告和神话强者。但这些林峰都无所谓，这里没有，那么主城肯定有。去东瀛区的主城，林峰脑海里突然冒出了这个疯狂的想法：一个游戏大区只有七座主城，可想而知，主城对于一个游戏大区是何等的重要。基本上每个主城都是单独的王国，占领一座主城不亚于攻打了一处王国领地。然而
。林峰很快便接受了这个疯狂的念头。主城而已，以他目前拥有的神话强者，攻占不是有手就行。想到这一点，林峰直接激活翅膀，带领着数十名强者飞向最近的东瀛主城。天渊主城，东瀛主城。天空中，一道身影陡然浮现，悬浮在半空之中。刷刷刷，数十道光芒落下，数十尊神话强者浮现在林峰身后。此时。神话强者们肆无忌惮地散发着身上的神级威压，而天渊城内，无数东瀛百姓和玩家看向天空，是刑天，要死了，快跑啊！来不及了，我们自杀吧！就在这时，五道光芒从城内暴起，冲向林峰而来。保护主人，罗平眼神杀气四溢，一声大喝后，数十名强者瞬间开启了神域战场。此时，空间瞬间变得扭曲，神域战场内。林峰脸上泛起笑容，在看到眼前其中两位东瀛大区的超阶强者后，他心情大好。此时，数十名神话强者将这几名强者牵制住，任凭东瀛强者如何使用手段，都无法突破限制，攻击到林峰。林峰看到这一幕，冷笑一声，直接抬起法杖发动技能：黑暗之源、灭世之炎、天降冰霜、光明神剑、雷暴闪电蛇。七九二二五七零八，暴击！ 79225708， 暴击！ 79225708， 暴击！叮咚，你击杀了东瀛神话级强者，马上托人超阶，获得经验值加3 5 6 0亿，金币加6 2 0亿，国战积分加1 8 0亿，神月飞刃神话级。叮咚，你获得任务物品不朽物质碎片 X 1几分钟后，这五名东瀛强者全部被林峰复活。林峰让他们以西夷至西武命名。到了此时，天渊主城已没有了神话镇守。林峰再度召唤分身，将主城屠杀，并且占领。同时，世界公告响起：世界公告，华夏玩家刑天，成功占领了东瀛区天渊主城，东瀛区帝国民心腹 10% 东瀛皇帝震怒，已派遣镇国神使率领众神殿部分强者追杀华夏玩家刑天。世界公告，恭喜玩家刑天，成为首次占领外区主城的玩家，特奖励该玩家国战积分加十 W， 声望加十 W。特奖励该玩家特殊称号“天命之主”，神话级。世界公告响起的时候，全球玩家都已经骂了。刑天这个妖孽，神啊，你快下来收了他吧！牛掰！刑天现在连主城都能占，接下不会是东瀛帝都了吧？@ At, 刑天，我们高丽区自古以来和华夏区一带水互为友好邻邦，两区友谊源远,远流长，对于刑天大佬取得的成绩予以祝贺。嗨嗨，我给大家解释一下楼上的潜台词：刑天，你不要过来啊！叮咚！你触发了万倍增幅，你获得了国战积分加十亿，声望加十亿，特殊称号“天命之主”，神话级。叮咚！你目前已被列入东瀛区帝国通缉榜榜首，悬赏金额加一百亿。叮咚！你当前处于被通缉及追杀状态，东瀛区镇国神使将率领众神殿部分强者前来追杀。目前追杀倒计时九点五十六分，九点五十五分。林峰听完世界公告，他面无表情地拿出称号卷轴。天命之主，神话级，等级一，等阶神话级，效果，佩戴后所需装备技能十级要求。介绍，只有真正的强者才能拥有这个称号。林峰看完称号的详情，心中一动。现在自己是五十级，距离禁咒七十级的要求还差二十级。如果佩戴上这个称号，那么只要完成这次转职任务，便可以使用禁咒了。到那时候，自己才算是真正的起飞。想到这里。林峰果断选择佩戴称号。叮咚，你已佩戴称号“天命之主”。第95章：镇国神使。在佩戴好称号后，林峰突然记得系统提示，似乎东瀛镇国神使将前来追杀自己。镇国神使，林峰微微皱起眉头。当前版本，超神级强者不会入世，也就是说，镇国神使最多也就是高阶巅峰级。林峰想到这里，便对镇国神使不放在心上了。据说众神殿里有很多神话强者。林峰微微沉吟，看向东瀛帝国帝都方向。下一刻，只见其激活翅膀，延伸特性，朝着东瀛帝都方向而去。东瀛帝都，此时六十多位强者化作流光，停顿在帝都上空。他们将视线投向最前面的少年法师。林峰在半空中居高临下打量眼前的帝都。帝都不愧是帝都，不论是规模还是气势，远非主城可比。此时，林峰的耳边响起了系统提示：“叮咚，你的追杀者东瀛。”镇国神使正在急速接近，请玩家注意。林峰没有搭理系统提示，他在空中搜索着众神殿建筑。就在这时，刷刷刷刷
，一百多位神话强者从某帝都某建筑冲出，他们只悬停在帝都上空十米高度，打量着林峰这方强者。华夏人，他应该就是刑天，他来帝都想干什么？想要攻打帝都吗？他疯了，简直是狂妄、嚣张！镇国神使应该快回来了。东营的神话强者们被林峰的举动震撼到了，他们做梦都想不到，竟有人敢胆大包天到这般地步，竟然敢前来一国之帝都，简直无法无天了。要知道，这可是帝都啊，拥有大量神话级强者坐镇之地。就在这时，远处传来一阵宏大的声音：“以无帝国之命，前来镇压邪祟。”刷刷，一名东营神话巅峰强者率领十来位高阶强者化作流光而来，他冷冷地看向林峰，说道。首恶行天，当诛！放肆！大胆！保护主人！罗平等强者见东营强者出言不逊，纷纷开口呵斥，同时将林峰围了起来。林峰淡淡的看了镇国神使一样，他口中轻轻吐出一个字：杀！休休休休！但见华夏强者们强势开启神域战场，将镇国神使等强者拉入战场。与此同时，帝都上空的东营强者们纷纷加入战场。这一波。东营神话强者论数量占据了绝对上风，而神域战场中，先杀镇国神使。林峰开口对罗平道：“罗平和莫奇两名超阶强者迅速对上镇国神使。”林峰使用侦察术，东营镇国神使，神话超阶巅峰，等级，等阶，神话级，不朽神性 1,200 血量，攻击，防御，技能，介绍，异国之镇国神话，拥有当前版本最强战力。林峰看完东营镇国神使的属性后，眼神一凝，不愧是当前版本最强战力，不朽物质居然突破了上千点。这是林峰遇到神话级强者以来，见过拥有最多不朽物质的强者。要知道，一个强者的实力高低，就是以不朽物质来衡量的。这也是为何不朽物质碎片那么稀有的原因。想到这里，林峰瞬移跟上，挥动法杖，风之束缚。镇国神使面对华夏两名超阶强者围攻，怡然不惧。他陡然一顿，感觉自己受到了束缚。镇国神使脸上露出不屑之色，只是微微一震，禁锢神技便被破解。叮咚，你的技能“风之束缚”已被破解。林峰听到耳边的系统提示，他并没有感到意外。上次镇魔之战时，就有魔族强者强行消耗不朽物质，破解了技能。而镇国神使身上的不朽物质是高阶强者的数倍，指望技能禁锢住他，根本就不现实。这也是为何当初镇压魔族北哥时，林峰没有全程动手的原因。因为这等境界的强者根本就不把这技能效果放眼里。林峰召唤出九具分身，继续挥动法杖。黑暗之源，光明神剑，天降冰霜，灭世之炎，风之束缚。这些技能落在镇国神使的身上，一连串的伤害数字飘起：十二万四千五百二十二，暴击；十二万四千五百二十二，暴击；十二万四千五百二十二，暴击。林峰见到眼前飘出的伤害数字，他眼神眯起。这伤害比自己的最强输出减少了百倍。林峰再度扔了个侦测数，东营镇国神使不朽物质 1,010 果然，不出林峰所料，这个镇国神使消耗了不朽物质点数，增加了自己的真实减伤。只有同样拥有不朽物质的神话强者才能破解这种状态。忽然，正义制裁，罗平手中剑金光闪过，一剑击中了镇国神使，负一一五六零零 W。果然如罗平这等强者的伤害，并没有被削弱，因为罗平同样消耗了不朽物质，所以抵消了镇国神使的不朽物质加成效果。林峰觉得理所当然。到了一百级转生后，他融合了神格，也能修炼出不朽物质。他在与神话级强者厮杀时，便能抵消这种影响。而这等运用，不过是不朽物质最基础的运用而已。延寿、驻颜，甚至飞天遁地，也只是不朽物质万般妙用的一些常规手段。林峰心态很好。因为敌人的不朽物质最终是有限的，而他的蓝量和技能却是无限的，以无限对有有限，怎么看林峰都赚。林峰也不急躁，继续用各种负面状态、各种技能攻击镇国神使。对他来说，把镇国神使当做血牛对待就行了。十来分钟后，罗平和莫奇两人身上带伤，但是镇国神使却越打越难受。黑暗之源，光明神剑，天降冰霜，灭世之炎，雷暴闪电蛇。79225708暴击， 79225708暴击， 79225708暴击。林峰看着自己对镇国神使造成的伤害，回到了正常状态。他眼睛一亮，嘴角微微翘起。
，镇国神使的不朽物质终于快用完了。而这时，罗平和莫奇两人再度奋起，拼命将技能倾泻在镇国神使身上。负一一八五0零 W， 负一一六七零零 W， 林峰的技能一直不停。几秒钟后，不，只见镇国神使一声哀嚎后便彻底陨落。第九十六章。将东瀛皇帝打哭，林峰在击杀东瀛镇国神使的同时，系统提示和世界公告同时响起：“叮咚，你击杀了东瀛镇国神使，你触发了万倍增幅，获得金币加五千亿，获得经验加四五零零亿，获得声望加一千亿，你获得特殊道具霸者徽章、神话级、不朽物质碎片 X 一。”世界公告：华夏玩家刑天击杀了东瀛镇国神使，全民震动。东瀛大区帝国明星负 10% 恭喜玩家刑天成为首位击杀东瀛镇国神使的玩家，特奖励该玩家特殊道具、复制宝石、神话级 X 一。这则世界公告一出，全世界顿时哗然。玩家们不知道镇国神使有多牛批，但是光听名字就知道，绝对是一国之支柱或者最强武力。就这种天花板战力被刑天击杀，那刑天岂不是已经天下无敌了？上帝啊，赶紧开启下个版本吧，我受够刑天了。刑天一人单挑一国，就问这离谱不离谱？刑天永远低神，来自八八羊的爱。叮咚，你触发了万倍增幅，获得复制宝石 X 一 W。林峰听着系统提示，拿出了镇国神使的掉落，霸者徽章，神话级，等级一，等阶神话级，特殊成长性，效果佩戴后无视自身一切限制，令所有伤害达到一亿点，当前上限，但最终输出伤害受目标实力影响。升级条件：神话级技能书、零食。介绍：霸者徽章，极品的成长性特殊道具。林峰看完介绍，暗自点了点头。这个道具和自己的武器一样的极品。首先是拥有成长性这点，无疑是这道具的核心。效果的话，直接将自己的输出提升到了一亿，无视自己的等级、装备、技能、基础属性等等限制，可谓是逆天般强大。但是如果遇到镇国神使这般超阶巅峰强者，再没有消耗完他的。不朽物质前是打不一点伤害的，这属于正常现象，因为不朽物质得作用凌驾一切之上。简单来说，拥有不朽物质，你就是神；没有这东西，你就是凡人，就是这么牛批。然后再就是升级条件，神话技能书对于林峰来说并不算难，以林峰如今拥有的几千亿国战积分来说，兑换一些神话技能书完全没压力。还是那句话，强者恒强，对于普通玩家来说，只能仰望的存在。对于林峰来说不值一提。如果普通玩家的待遇和强者一样，强者存在得意义是什么？所以林峰前世很讨厌一些人，在游戏和现实融合后，对强者进行道德绑架。对此，林峰只想说：这种为弱者代言的人都是傻 X。这个世界实力为尊，谁的拳头大，谁就能定义正义和公平。想到这里，林峰快速佩戴上这件道具。林峰接着拿出复制宝石，神话级，复制宝石。神话级，等级一，等阶神话级，效果，本道具可以复制各种神话级碎片，使用次数零一。介绍，据说乃是神界流传之物，制作本物的原意是利用不朽再生特性，零碎物自动还原成完整物品，但阴差阳错，最终只能复制碎片物品。林峰看完详情后，心中狂喜，复制碎片，那岂不是说不朽物质碎片也能复制？要知道。复制的物品是能触发万倍增幅的，如此一来，林峰只要使用一次就能获得一万颗不朽物质碎片，而只要获得了这些碎片，他的转职任务便能很快完成。血赚啊！林峰呢喃一句，很快便将这件道具收了起来。接下来，林峰看向了战场之上，此时战场上的形势陡然一变，神话超阶巅峰强者的死亡立刻让东瀛强者心有戚戚。杀！罗平和莫奇两大超阶强者解放出来。便如同下山猛虎一般扑向其他东瀛神话级强者，林峰也在瞬间加入战场。他不断挥动法杖，一道道术法从其手中射出。黑暗之源，光明神剑，天降冰霜，灭世之炎，雷暴闪电蛇，负一亿，暴击，负一亿，暴击，负一亿，暴击。叮咚！你击杀了东瀛神话级强者新山祥大超阶，获得经验值加三五六零亿。金币加六二零亿，国战积分加幺八零亿，星月铠甲，神话级。叮咚，你获得任务物品不朽物质碎片 X 一。林峰如今的实力，在神话强者的配合下
，耗死一名超阶并不太难。很快，几十名东瀛强者接连陨落。跑跑跑！镇国神使大人已死，快回帝都！刑天师大，不可力敌，快跑！剩下的七十多名东瀛神话强者仿若惊弓之鸟，狼狈的冲出神域战场。他们惶恐至极，冲入帝都后才聚集起来，人人一脸惊恐之色。东瀛强者想象不到。刑天竟连镇国神使也能击杀，那可是天花板战列。林峰见东瀛强者跑掉，脸上露出一丝冷笑：“你们跑得了和尚，跑不了庙。”东瀛帝都，林峰率领一群华夏强者走出神域战场。不远处的东瀛强者面对林峰，竟有些瑟瑟发抖。帝都有魔法阵，林峰看了眼罗平，傲然道：“动手吧，看看帝都的魔法阵有多持久。”遵命，大人。罗平率领一众神话强者。发动技能，朝东瀛帝都攻击，轰轰轰！无数的技能还未攻击到帝都，被在半空中被激活的魔法防护罩所阻挡，轰轰轰！华夏强者们的技能不停倾泻在东瀛帝都之上。林峰冷眼看着这一幕，他知道，每一个游戏大区的帝都都有极强的魔法防护，没有几天几夜的持续攻击是不会轻易攻破帝都防御的。林峰之所以这般做，便是让东瀛大区的强者知道，在他面前。你们也只配龟缩于帝都之中！轰轰轰！帝都宫廷，皇帝脸色惨白，听着天空中传来的动静，他竟捂住耳边，红着眼眶哽咽着，咆哮道：“一群废物，废物，废物，全是废物！”东瀛皇帝状若疯狂，我东瀛区堂堂大帝国帝都，竟任由外邦之人轰击，此乃奇耻大辱！此人让我大东瀛蒙羞，这是对我的羞辱，也是对整个东瀛的羞辱！呜，大东瀛，完了！东瀛帝国，堂堂皇帝陛下，此时竟泪流满面。朝堂上，一众大臣也是各自哽咽垂泣。帝都的东瀛玩家们愣愣地看向面前发生的一切，他们麻木地抬起头，面无表情地看着华夏的强者肆意攻击着帝都的魔法防御。而在帝都十米上空，是一群正在气抖冷的东瀛强者。尽管东瀛强者们感受到极大的侮辱，却始终没有胆量冲出魔法防御。他们此时已被林峰杀得胆寒。此时此刻。东瀛玩家们的心大概已死掉了吧？东瀛神话强者如此，帝国如此，他们玩家又能如何呢？林峰羞辱了一番全体东瀛帝国和玩家后，笑了笑，差不多可以收手了。这次收获实在太多，该回去消化消化了。最重要的是，使用道具复制一百枚不朽碎片，然后返回华夏区提交转职任务，提升等级以后便能使用禁咒了。想到这里，林峰对罗平等人道：“都住手吧，暂且留东瀛皇帝一条狗命，我们走。”众强者回应道：“遵命，主人。”第九十七章秒生六十级，学习禁咒技能。东流城，林峰回到了城主府之中。他先将复活祭坛取出，随后才将这次获得的东瀛强者遗骸放入其中。接下来，他花费了若干金币，顺利将三十八名东瀛强者全部复活。在这其中，就有超阶巅峰的存在——东瀛镇国神使。林峰特意为镇国神使命名为东奴。其他37名强者也各有命名。复活了神话强者后，他的阵营实力再度暴涨。林峰目前已经拥有了100多位神话强者奴仆，特别是东奴，超阶巅峰的实力在奴仆里最强。林峰复活完神话级强者后，便看向了自己的背包。此时，他的背包里有73枚不朽物质碎片，也就是说，只需要使用一枚复制宝石，他便能顺利完成转职任务。复制宝石不仅能复制不朽物质碎片，神格碎片也是可以复制的。林峰目前已经积攒了100枚上位神格碎片，倒是没必要再浪费珍贵的复制宝石数量。想到这里，林峰拿出复制宝石和不朽物质碎片。叮咚，你正在使用特殊道具复制宝石，神话级复制特殊道具不朽物质碎片，神话级，请确定。确定。林峰肯定道。只见复制宝石一阵闪烁，突然间变成了不朽物质碎片的模样。提示：您使用了复刻宝石。成功获得了不朽物质碎片 X 1 0 0 0 0林峰看了看，嘴角露出一丝微笑。与此同时，叮咚，你的转职任务已经完成，请尽快提交任务。转职任务完成了，代表可以升级了。只是现在还不能立刻回去，他要先将这边的事情处理一下。这波收获除了系统奖励外，便是神话强者数量的增加，外加收获了一座大城与一座主城。想到这里，林峰立即招来军团高层，下达了指令，让他们派兵去驻守城池。同时，另外派遣强者将天渊主城辖地的一百多座大中小城池全部占领。截止目前，东瀛区有一座主城天渊，三座大城，包括东流、琉球、金元，被林峰所占领。
，成为他的领地。要是将天渊主城辖地所有城池占领，那么林峰便已占领东瀛大区七分之一的领地。而且，林峰麾下强者质量极高，还有超阶巅峰强者的存在。就算单论强者数量，林峰所掌握的阵营势力也足以和东瀛帝国打一场硬仗，所以他丝毫不用担心自己不在的时候，领地会被东瀛帝国和亡灵攻击。接下来。在林峰大致安排完一切事宜后，他才利用传送阵返回到了华夏大区境内。天启主城之中，林峰一出传送阵，便察觉到主城的变化。此时的主城人声鼎沸，人群熙熙攘攘，热闹非凡。林峰此时不知道，现实世界比前世提前许久进行了游戏宣传，这让华夏区的玩家数量一夜间猛然暴涨，从前段时间的七亿玩家增长到了如今的十多亿玩家。如今，不管是在哪座城池之中，都是一副人满为患的场景。林峰平静地看着这一切，如今的他已然站在了整个游戏世界的顶峰，任何玩家都休想追上他。而且，最精锐的一批玩家都在他的麾下，哪怕以后出现了其他工会，林峰也不在乎，只要不触碰林峰的利益，他便懒得管。若是真有其他华夏工会赶来挑战他，那么林峰挥手间就能将其灭掉。林峰想到这里，摇了摇头，随后。只见林峰快速展开翅膀，朝着职业导师大厅飞去。片刻后，林峰便来到了职业导师大厅之中。看到林峰降临，所有 NPC 都纷纷注目问好，而林峰则面无表情地落在了柳烟面前。这是本次转职任务的物品，他将不朽物质碎片递给柳烟。柳烟对林峰能够这么快完成转职任务已经见怪不怪了，好像转职任务的难度再大、再曲折，林峰都能轻松完成。此时。他将任务物品全部收进背包，随后才将一枚金色卷轴递给了林峰，说道：“这是职业转职卷轴。”林峰接过卷轴。与此同时，叮咚，你完成了转职任务，获得禁咒法师转职卷轴 X 一。林峰听着耳边的系统提示，浅浅一笑，又可以升级了。这波升级后，林峰便能学习和使用禁咒了。想到这一点，他立即撕碎了卷轴。顷刻间，卷轴化作点点金光，没入林峰的体内。没过多久。一道金色光芒落在林峰身体之中，随后系统提示音缓缓响起：“叮咚，恭喜你转职成功。”提示：“你的经验条封印已解开，可以继续升级。”林峰干脆利落的选择升级。叮咚，你的等级提升了，当前等级为51级，你获得20点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为55级，你获得20点自由属性点。叮咚，你的等级提升了，当前等级为60级，你获得20点自由属性点。提示。你尚未完成转职，经验条已封印，多余的经验将暂存在经验池中，请尽快完成转职，解除经验条封印。林峰听完系统提示，看了经验池，经验池一千亿一千亿上限，他看了眼便收回了目光。现在是时候加强自己一波了。林峰从背包中拿出了三本禁咒技能书，这三本禁咒技能都是这段时间陆续积攒的，有火系的流星火雨，雷系的惊雷万象，冰系的冰封万里。本来禁咒学习的门槛是七十级，但是在上一波收获中，他获得了减十级学技能的称号，所以六十级就可以学习禁咒了。想到这里，林峰立即拍碎了其中一本技能书。叮咚，你已学会禁咒流星火雨，你的技能栏有新增技能，请注意查看。林峰打开技能栏，流星火雨神话级低阶禁咒，等级一，等阶神话级，效果一千乘以一千范围内形成火系禁地。并以火元素凝结成1 0 0 W 颗火流星，不断轰击该范围内所有目标，每秒造成 50% 的施术者攻击伤害，持续时间一分钟，熟练度零二零零零零。介绍：火系最为常见的禁咒之一，拥有毁天灭地般的力量。林峰看完技能介绍，顿时眼前一亮，不愧是禁咒，满级的话就是 100% 的伤害，也就是每秒一亿的伤害输出。同时，禁咒满级后的时间是10分钟。也就是说，能造成600亿的伤害量，一个禁咒下去， 6 0 0亿输出，这是什么概念？怕是超阶以下神话级强者都能直接秒杀掉，就算是超阶以上的强者，如果不能想办法脱离禁咒范围，也扛不住几秒。现在只要林峰愿意，占领东瀛区，也就是多放几个禁咒的事。想到这里，林峰继续学习技能。叮咚，你已学会禁咒惊雷万象，你的技能栏有新增技能，请注意查看。林峰打开技能栏。惊雷万象，神话级低阶禁咒，等级一，等阶神话级，效果一千乘以一千范围内形成雷系禁地，并以雷元素凝结成1 0 0 W 幻象物
，对范围内所有目标造成每秒 50% 的施术者攻击伤害。持续时间一分钟，熟练度零二零零零零。介绍：雷系最为常见的禁咒之一，拥有毁天灭地般的力量。林峰深吸一口气，这也是很不错的技能。在看完技能效果后，他继续学习完最后一本禁咒技能。叮咚，你已学会禁咒冰封万里。你的技能栏有新增技能，请注意查看。林峰打开技能栏，冰封万里神话级第一阶禁咒，等级一，等阶神话级，效果一千乘以一千范围内形成冰系禁地，并以冰元素冻结该范围内万物，同时造成每秒 50% 的施术者攻击伤害。持续时间一分钟，熟练度零二零零零零。介绍：雷系最为常见的禁咒之一，拥有毁天灭地般的力量，禁咒本身就极为逆天了。而在经过禁咒法师的职业加成后，毁天灭地当真只在林峰一念之间。不得不说，禁咒法师真是一个可怕的职业。第九十八章，禁咒之威，毁天灭地。林峰学完禁咒，如今的他终于能发挥出禁咒法师的全部实力。掌握了禁咒，便是掌握了毁天灭的力量。林峰果断使用潜能点将禁咒技能升级。叮咚，你已使用潜能点进行技能升级，冰封千里等级为十级。叮咚，你已使用潜能点进行技能升级，惊雷万象等级为十级。叮咚，你已使用潜能点进行技能升级，流星火雨等级为十级。林峰将禁咒全都升到满级。禁咒升满级后，持续时间达到了十分钟，持续总伤害也到了六百一点，而且全部都是真伤。如若再加上技能复刻 buff 和武器的效果加成和九句分身，此时的林峰便是人行的核弹加特林。做完这一切，林峰才看向魔法师职业导师柳烟。我想接下六十级的禁咒法师转职任务。柳烟心领神会，挥手间一道金光没入林峰体内。叮咚，你是否禁咒法师转职任务？人族命运，接受。林峰眉头微皱，这任务名字一听就不简单。叮咚，你已接受转职任务，人族命运，出阶。你的任务栏有新增任务，请在任务栏界面查看任务详情。林峰依着系统提示找到任务，人族命运，出阶，禁咒法师转职任务，任务难度 S S S S。任务目标：一、达到天域顶上云峰；二、获得天域成就，镇压当代；三、获得神级天域称号。任务介绍：天域战场是当前星界的万族战场，唯有身负各族气运、冠绝当代的绝世天骄，才有资格所能进入的超行界域副本。进入天域战场所需一百张门票，进入者以自身性命为基，以族群气运为赌注，接受天域战场各种考验。完成考验，则自身族群增添气运，获得奖励；考验失败，则自身族群气运大减，遭受惩罚。天域战场之中有云峰山，历代纵横无尽星空之风华绝代人物，莫不以登顶顶上云峰为荣。任务奖励：新版本开启卷轴，禁咒法师转职任务 X 一。思思，林峰看完任务介绍，他倒吸一口凉气，此时才发现自己所接的任务竟如此逆天。以前收集的天域战场门票出街，原来在这里等着自己。而且此任务要以人族气运为赌注，通过考验则增加人族气运，有神秘奖励。考验失败则会减少人族的气运，还有惩罚。不仅如此，任务目标居然列出了详细的完成事项，也就是说自己必须要完成任务目标才行。如此一来，不仅要胜，还要一直胜，直到踏入巅峰，将万族的所有绝世天骄踩在脚底下才行。这任务也关乎无数人族的生死，也关乎人族命运。林峰深吸一口气，这个任务很有挑战性。为了备战这个任务，我一定要心无旁骛，准备完善才行。林峰想到了还未完结的东瀛大区战事，把所有后顾之忧全部处理好，我才能轻装上阵。想到这里，他迅速调整好心态，告别了柳烟，开始返程。东瀛区，林峰召集麾下所有高层，他淡淡的道：“下一站，我欲灭东瀛。”军团高层闻言，眼神中露出激动之色。林峰的视野停顿到暮云处，暮云，属下在。林峰说道：“天劫军团负责处理东瀛玩家，见者即杀。”遵命，大人。暮云回应道。林峰点了点头，这才看向何野。何野，属下在。林峰道：“我将率领众强者攻占城池，曙光军团负责接收城池。”遵命，大人。何野回应道：“天元主城。”林峰直接降临天元城，他明目张胆的现身，立即被发现。此时林峰只剩一人，而天启主城则有千万东瀛人。
，但自林峰出现，东瀛百姓和玩家们瞬间绝望。嫡袭，嫡袭！天哪，是大魔王刑天！快跑，从传送阵跑！无数东瀛 NPC 和玩家争先恐后的往主城各处传送阵跑去。华夏刑天，战无不胜，曾以一人之力虐杀东瀛第一人。肆虐帝都，却让帝国无可奈何。刑天已杀到东瀛神话，强者胆寒。如今东瀛再无一人有勇气对抗林峰，他们为林峰，如为天灾。林峰漠然的看向因他出现而乱糟糟的主城，跑！林峰嘴角露出丝冷笑，他召唤出九具分身，举起法杖，流星火雨。但见原本晴空万里的世界忽然变得火红起来，就连那喧嚣的风儿都带着灼人的温度。先是无数树木无火自燃，然后清澈冰凉的湖水缓缓冒出了青烟，然后逐渐变得滚烫。如此，天空的云彩已经变成了火烧云，磅礴的火元素凝聚成了山岳般大、燃烧着火焰的流星。一颗颗、千百颗、百万颗火流星迅速凝结成功。像如此规模的技能，有455道，也就是亿万颗火流星。逃难的东瀛百姓和玩家感受到天地异变，他们惊恐地看向遮蔽了太阳、占据了整个视野的火焰流星。逃，逃，逃！他们心里此时唯有逃命这一个念头。顷刻间，咻咻咻，无数火流星从天而落，拖着长长的尾焰砸入主城之中。轰轰轰，轰轰轰，轰轰轰！刹那间，整个主城被亿万火流星所淹没。无论是何等巨大的建筑，何等微小的草木，竟在这灭世级技能面前化作了灰灰，宛如末世地狱景象。一朝灭城，生灵无存。禁咒之威，毁天灭地。林峰淡然地看着这一切，他的视野里，原本规模宏大的主城，此时已成废墟。同时，系统提示如海啸一般，在他耳边响起：“叮咚，你摧毁了天元主城东瀛区，你触发了万倍增幅，获得国战积分一千亿，获得了声望加五百亿，金币加五五零零亿。叮咚，你摧毁了天元主城东瀛区，严重打击了东瀛区帝国的民心。”当前东瀛区帝国民心负 10% 提示：当前东瀛帝国民心为 60% 帝国民心值为 10% 以下，将会产生帝国起义，同时更能认同外来势力统治。林峰眨了眨眼睛，原来帝国民心还有如此作用。也就是说，如果自己将东瀛帝国民心打到 10% 以下，更能容易得到东瀛 NPC 的认同，而且利于统治。想到这里，林峰转身便走，继续下一个主城。第99章。团灭东瀛神话，秒杀东瀛帝都。东瀛大区皇帝亲临众神殿，众神殿强者默然迎接。他们自是知道皇帝之意，但是刑天已经无敌，与之作对和送死无异。此刻，东瀛区皇帝怒目扫视众神话强者，刑天先占天府，今又摧毁天元。皇帝恨声道：“七大主城，我东瀛已去其二，如此这般，任由刑天攻伐我东瀛城池。”东瀛覆灭只在顷刻之间，他眼中露出悲戚，有些哽咽道：“东瀛大区若沦陷，你们都将成为亡国之民；若是薄命，或许能为东瀛取一线生机。”皇帝期盼的看向众强者，众神殿强者闻言，尽皆有所动容。他们受到皇命所托，有从亡灵战场前线赶回来的强者，有从深山老林被请出来的强者，加上原本众神殿强者，此时竟有二百多位强者汇聚。皇帝见说动了众强者，顿时咬牙道。这皇帝我不做也罢，东瀛便让给刑天好了。陛下不可，陛下不可！众神殿强者闻言，个个脸色大变。华夏刑天来做皇帝，这可不是瞎胡闹吗？大东瀛是东瀛人的东瀛，不是华夏的东瀛。让华夏人来统治东瀛，这算什么？众神殿强者虽惧怕刑天，但是更怕东瀛从此被华夏一统。想到这里，有众神殿强者悲愤说道：“我等愿与华夏刑天死战，算我一个。”立马有东瀛强者出声附和，我也愿战，纷纷有强者加入，那就战吧。最后，众神殿强者异口同声道：“天元主城。”林峰现身后，再次引发了动乱。不好，刑天来了天元城，刚刚灭了天元，又来，这是要灭了东瀛的节奏。快跑吧，大魔王刑天不会放过任何东瀛人。林峰冷冷地看向下方主城，他召唤分身后，举起法杖，冰封万里。但见。原本温煦的阳光，此时一变，照射在这方冰系境地中，却透出彻骨的寒冷。一寸寸土地开始冰冻，那些高低不一的建筑，眨眼间便笼罩上一层薄薄的冰霜，而嘈杂的主城瞬间便没了声音。无数 NPC 和玩家面露惊恐，惊慌崩溃
、绝望，各种神色凝固在他们的脸上。而此时，这些东瀛人如同被禁锢了一般，全身逐渐被万古寒流彻底冰冻住，成为一座座冰雕。而且，这冰越来越厚，只是瞬间，一道道系统提示便在林峰耳边响了起来：“叮咚，你摧毁了天元主城东瀛区，你触发了万倍增幅。”获得国战积分 1,010 亿，获得了声望加510亿，金币加 6,000 亿。叮咚，你摧毁了天元主城东瀛区，严重打击了东瀛区帝国的民心。当前东瀛区帝国民心负 10% 林峰听着系统提示，面无表情。他激活翅膀，飞向天府城。天府主城，林峰正在朝此处疾驰，还未接近，他便已看见有200多东瀛强者早已在等候。看来你们是想要阻拦我？林峰眼神一凝。淡淡笑道：“不过这样也好，刚好能一网打尽。”话音落地，林峰翅膀一震，瞬间出现在一位东瀛强者不远处。刷刷刷，林峰瞬间召唤出九具分身。东瀛强者见到这一幕，不敢大意。刑天拥有空间戒指的事情已不是秘密，说不准什么时候他身边就会出现一群神话级强者。他们不知道的是，林峰这次却是一个人前来。此时，面对着眼前这群东瀛强者，林峰嘴角露出冷笑，他挥动法杖。一道道术法疯狂爆发，流星火雨，万里冰封，惊雷万象。顷刻间，这方天地瞬间变了颜色，感受到禁咒形成的绝对境地。东瀛强者们瞬时脸色大变。这是禁咒？不不不，这不是禁咒，这是这是大禁咒术。嘶嘶嘶！华夏刑天怎么一日不见，竟变得如此恐怖？此时，东瀛神话强者们脸色灰败，他们知道自己剩下两个选择。要么在如此恐怖的禁咒下活下去，要么只能在禁咒未生效前杀了刑天。但是，禁咒比他们想象中来的更快。天地先是被冻结，哪怕是神话级强者，若不使用不朽物质，也无法破解禁咒的制衡。此刻，无数雷元素集结的雷系幻灵们，仿若山崩海啸一般，将诸多强者淹没。同时，无数的火流星从天降落，疯狂轰击着这群东瀛强者们。面对如此恐怖的禁咒，便是神话高阶强者。也会被秒杀，超阶强者也只是苟延残喘，多支撑个几秒罢了。眨眼间，二百多名东瀛强者竟然秒杀了九乘九。又过几秒钟，便是那几位超阶强者也被击杀。系统提示音如海啸般响起：“叮咚，你击杀了东瀛神话级强者傅九幽，超阶，获得经验值加三五六零亿，金币加六二零亿，国战积分加幺八零亿，血星护腕，神话级，不朽物质碎片 X 一。”叮咚！你击杀了东瀛神话级强者五位种情低阶，获得经验值加幺五六零亿，金币加幺二零亿，国战积分加五零亿，龙左铠甲神话级不朽物质碎片 X 一。然而，禁咒还在继续，三大禁咒之威让天府主城以肉眼可见的速度被摧毁。无数东瀛人面对如末世一般的灾难，只能发出绝望的嘶吼。轰隆！天府主城毁！叮咚！你摧毁了天府主城东瀛区。你触发了万倍增幅，获得国战积分 9,500 亿，获得了声望加400亿，金币加4500亿。叮咚，你摧毁了天元主城东瀛区，严重打击了东瀛区帝国的民心。当前东瀛区帝国民心负 10% 东瀛区公告：当前东瀛区帝国民心为 30% 请东瀛玩家注意，帝国民心为 10% 会发生 NPC 起义， 5 0 0帝国崩塌。林峰听着耳边的系统提示，振翅一飞，继续下一站。目前，尚有天启、天曲、天灵三座主城未占领。不过，林峰拥有飞行手段，赶路浪费不了多少时间。而接下来，不到十几分钟，另外三座主城便被林峰摧毁。东瀛区公告：当前东瀛区帝国民心为 0% 请东瀛玩家注意，各城池 NPC 即将发动起义。东瀛帝国危在旦夕。东瀛玩家们听着区域公告，他们已经妈了。这时候的玩家已经没有任何心情了。刑天当初与秀川团一战，早已将东瀛玩家的心气和士气打趴下。而此时，林峰听着系统提示，快速飞向东瀛帝都。每个大区的帝都都拥有极强悍的防御。上次林峰便在东瀛帝都上空攻击了一波，只不过那个时候的他不想浪费太多时间，所以对东瀛帝都的防御暂时没有强攻。然而，这次为了能好好备战转职任务，林峰绝对不允许自己还有后顾之忧，所以东瀛区此次必须灭亡，哪怕硬耗。他也要将东瀛帝都拿下，将东瀛皇帝击杀于此。第一百章，灭东瀛炎黄历，东瀛帝都，一道身影破风飞翔而来。
，林峰稳稳地停在半空，他放眼看向身下这座被称之为东瀛帝国之都的城池。此时，东瀛帝都的魔法防御阵已经开启，淡蓝色的防御阵法呈圆弧形将整座帝都笼罩，城池里面异常平静，一片萧索的模样。林峰深吸一口气，缓缓抬起法杖，同时召唤出九具分身。只要打碎帝都的魔法阵，这座代表东瀛帝国皇权的城池便会成为林峰的囊中之物。如今。东瀛玩家的脊梁骨已被林峰打断，东瀛最大的一丈众神殿也被林峰团灭，整个东瀛再无一丝力量来阻止林峰。想到这里，林峰缓缓举起法杖，流星火雨，冰封万里，惊雷万象，轰轰轰，轰轰轰，负一亿，一亿，一亿，负一亿，一亿，一亿，无数伤害从魔法防御阵法上冒了出来，而这种伤害将持续十分钟。林峰的技能仿佛无穷无尽一般，疯狂朝着防御阵上倾泻着。现阶段，哪怕是林峰，也极难打破帝都的魔法防御阵。但就算如此，他也要耗下去，直到将东瀛帝都彻底霸占为止。而此刻，林峰不知道的是，他的所作所为已经引起了外界的极大关注。华夏大区，几乎每个华夏玩家都知道，林峰正在东瀛大杀四方，国战即将彻底有一个结果。每一位华夏玩家们都极力的想要表现出往常般的心态，但是这一天，他们无心练级，无心刷金，甚至无心做任务，只因为他们的整颗心都已穿越国界，投在了东瀛这块区域。不仅仅是他们，就连世界各 NPC 帝国都在关注着东瀛大区发生的事情。这将是颠覆人族格局的一战。只要破了东瀛主城，以后刑天便是能够一言而决亿万人生死的掌控者，世界规则的制定者。同时，他们也在担心刑天灭了东瀛。下一个目标是否会是自己？如果将自己的处境和东瀛调换，自己又能如何应对刑天？他们想来想去，不得不承认，刑天本身就是一个无解的难题。若是与林峰为敌，这些帝国强者觉得应该不会比东瀛皇帝的下场好多少，这就很恐怖了。思来想去，他们对林峰似乎只有避免冲突这一条路。一段时间后，东瀛帝都，林峰一直持续进攻着。此时，他面前的魔法防御阵法已经薄如蝉翼。好似只要轻轻一戳，便能将这个魔法防御阵给戳破。几秒钟后，轰！一声巨响，东瀛帝都的魔法防御阵终于被破。看到这一幕，林峰眼睛瞬时一亮。他的禁咒此时已经摧毁了防御阵，不断攻击着帝都的万物。只是眨眼间，东瀛帝都便被摧毁的不成样子。林峰看着帝都这番景象，瞬间停止了释放禁咒。此时此刻，偌大的东瀛帝都化作了一片废墟。千万生灵被肆虐的禁咒之力击杀，而这个时候，林峰身后翅膀震动，随后迅速飞入崩塌的皇宫之中。众所周知，占领了城主府石碑，便算是彻底完成占领。如果不打算占领，那么将城池破坏达到 100% 便能直接摧毁，就如同林峰前几次对待主城那样。而皇宫便是城主府的进阶版，那里面有帝国石碑。林峰在皇宫中飞行，他看到了很多尸体，其中就有身穿皇帝衣服的 NPC。但他视若无睹，径直朝里面飞去。很快，林峰便找到了帝国石碑，同时林峰举起了法杖，释放技能“光明神剑”，负一亿，暴击。叮咚，你摧毁了东瀛帝国石碑。提示：请选择占领此城还是摧毁。占领。林峰冷冷道：“叮咚，你占领东瀛帝都，你触发了万倍增幅，获得特殊道具——镇国印玺，神话级，唯一。”声望加八千亿，金币加八千亿，国战积分加五千亿。与此同时，世界公告：华夏玩家刑天占领了东瀛帝都，获得了镇国印玺，神话级唯一，从此天授君权，刑天当为东瀛之主。世界公告：恭喜玩家刑天占领了东瀛帝都，成为首次占领外区帝都的玩家。特奖励该玩家技能书：悬空云渡技能书、神话出街、闪烁技能书、神话出、人工开悟技能书。神话街，特奖励该玩家特殊称号“东瀛之主”唯一。轰！连续三遍的世界公告，仿若炸弹般在玩家耳边炸响。刑天，又是刑天，刑天做到了。他仅凭一人之力镇压整个东瀛，今日终于打下了东瀛帝都，成为游戏史上第一人，获得前无古人的大成就。尤其是华夏玩家们，听到这则世界公告后，无不喜大普奔，甚至有些玩家高兴的落下泪来。华夏区竟真的占领了整个东瀛区，完成了无数华夏玩家的梦想，将东瀛区打成华夏分区。刑天牛批，破音，屠城灭国，唯我战神刑天。
，破音，刑天，战神，刑天，神话，嘶吼！无数华夏玩家们兴奋、激动着。某个练级点，干泥梁，杀！牧师，今天不要加血了，给劳子加狂暴，谢谢。爆发吧，小宇宙！这群原本心不在焉的玩家，在听完公告的瞬间，顿觉浑身血液都在燃烧。他们不要命一般攻击着 BOSS，BOSS boss 被玩家的举动吓了一跳，他不知道。为什么刚刚那么温柔的玩家，此时变得如此狂暴？后排的牧师苦涩一笑，挥动法杖，将狂暴 buff 套在前排玩家身上。某个城池里，叶哥，这件白银级装备不错，要不我们就买这个吧？一个女玩家征求自己男朋友的意见，那男玩家却是笑了笑，他指了指身后一件黄金级装备，说道：“不，我们买这件。”女玩家朝他翻了个白眼，口中道：“那咱们之前欠刑天大佬的贷款不用还了？”男玩家嘿嘿憨笑道：“还归还。”但今天是个好日子，庆祝咱们华夏终于踏平了东瀛，咱高兴。买一个喜欢的装备助助兴，下不为例。女玩家直接开口说道：“叮咚，你触发了万倍增幅，你获得技能书、凌空虚度技能书、神话高阶、一步天涯技能书、神话高阶、神功开悟技能书、神话高阶，你获得特殊称号东瀛之主，唯一。”林峰听完系统提示，脸上泛起笑意。某种意义上来说，占领了整个东瀛便是最大的收获了。但是他想不到，系统的奖励居然如此极品，三本神话高阶技能书，再加上唯一的特殊称号，林峰都有些迫不及待将奖励拿出来细品。但是他忍住了，此时还需要做最后一件事情，这件事情的重要性凌驾于一切之上。叮咚，请确定花费一千亿金币更改大区国号。确定。林峰暗自捏拳，提示：你已花费一千亿金币，请为新区国号命名。林峰毫不犹豫道：“炎黄。”叮咚！你已成功更改国号。与此同时，世界公告：华夏玩家刑天正式将新区国号更改为炎黄。林峰听到系统公告，脸上满是笑意。